超薄的，在哪儿？便利店的柜台前，女大学生自顾自嘀咕，边用视线寻找心仪的安全用品。六零 D 的黑色丝袜在短裙下展露些许丝滑。咦，苏泽，你在这做兼职啊？倏然注意到柜台收银员是同班的帅哥，女大学生佯装清纯，笑着打招呼，边不着痕迹的将手中的安全用品退回，换成了口香糖。安全用品在别的地方买就是。可不能给觊觎已久的男人留下不好的印象。嗯，兼职陈卓生，苏泽有些心不在焉的回答。给对方扫伤品码的时候，他才又忽然没来由的蹦出一句：“你说，如果明天就是世界末日，你打算做点什么？”世界末日，我开个玩笑而已，你不用想的太认真。赶在对方想太多之前，苏泽轻描淡写的将话题终结。他前不久才刚下定决心，以后只找八五分以上的女人交流人生。眼前这一位六七分水准的大学女同学，自然入不了他的法眼。等女同学离开，苏泽才缓缓坐下，目光略显怔然的注视着刚刚出现在他视线中的信息。末日模拟器一，零版，倒计时，六天二十三小时五十八分钟，末日降临后，模拟器进入二，零版本，请选择是否开始末日模拟。往前的二十年，苏泽以为自己穿越者的身份就是最大的金手指了，没想到还有高手，只是。陡然出现在眼前的模拟器，似乎也没有那么令人欢喜。末日，丧尸，不是，丧尸是打得过期。62的子弹，还是怎么的？心下虽然腹诽，但眼下也只能接受现实。毫无疑问，这个世界将在七天后迎来巨变，也就是所谓的末日。不过，模拟器提供的信息不多。接下来会发生的世界巨变，到底是烂大街的丧尸末日，还是陨石撞蓝星，亦或是别的什么恐怖？苏泽不得而知。他只知道自己不能坐以待毙，就像刚刚问女同学的问题：“末日将至，你打算做点什么？”真是操蛋啊！挠挠头，苏泽继续默默吐槽：“会骂街是正常的，毕竟身为穿越者的他，早已凭借两世为人的优势跻身于成功人士的行列，手头的资产价值数千万。虽然在苏城这种准一线的地界，还远远称不上是大佬，但高低也算是个财富自由了。而且他还这么年轻，还有大好的人生，充血能力强悍。”且极具持久性，总之就是前途一片光明。呼徐徐吐出一口浊气，苏泽收回全部思绪，将注意力全部放在眼前的模拟器上，没有提示，没有说明。好在模拟器这种游戏，苏泽很了解，想知道自己这款模拟器到底有什么用，实践一下，自然就知道了。丁，末日模拟已开启，正在装载中。随着苏泽心念一动，第一次模拟正式开始。你可以从以下三个天赋中选择其中一个。作为你本次模拟的固有天赋，天赋一共五个等级，从低往高，分别是白色、绿色、蓝色、紫色、金色、专业拳击手、绿色。你的拳头会变得和同重量级的顶尖拳手一样厉害，普通人挨上你一拳，或许立马就能开席，令人感动的胃。白色，吃的是草，挤的是奶，你非常节能，只需要吃下正常饭量的二分之一就能做到饱腹，恢复身体所需能量。神枪手，蓝色。你对枪械的感知能力提升极大， 8 0 0米开外干掉敌人只是手到擒来的小事，你甚至能打出会拐弯的子弹。燕双鹰看了都得喊一声牛逼。还有天赋可以选，看来这场末日游戏的难度，并没有想象中那么高嘛。就是这第一次模拟中抽到的天赋等级有点拉胯，最好的一个也才蓝色天赋，感觉只能捏着鼻子选了。不过，苏泽对自己的末日求生游戏还算有信心，毕竟自己拿到了信息差的优势。其他人都还不知道会有末日呢，自己却可以提前几天做准备。不说别的，至少大概率会比大部分人多活一段时间吧。最重要的是，自己也不是贪心的人，不求在末日中有太大的丰功伟绩，有个能让自己安然度过余生的安全屋就行了。嗯，仔细一想，只有安全屋太无趣，最好再养两个性，二十个。罢了，铁打的肾也经不住这么造，差不多就得了。已选择天赋神枪手。蓝色模拟开始，第一天，太阳落下，不再升起，血月当空，末日如期而至。你早有准备，躲在新租的高层独栋中，静观局势变化。第二天，气温骤降，长夜不休。官方新闻提醒所有人居家，一定避免外出。你听说了许多恐怖传闻，并且观测到城市中火光四起，到处都很混乱。第三天，楼下的年轻少妇好心给你送吃的，并试图在你身上寻求精神安慰。然而，你早已告别牛头人。决心守护纯爱，除非忍不住，你和他发生了关系。很快，你发现自己双眼血红
，并且失去了意识。第四天，你意识朦胧，沉溺于原始冲动中。第五天，你意识朦胧。第六天，你意识朦胧，你死了，王德发，自己这怎么就没了？苏泽瞪大眼睛，仔细阅读模拟内容。发生关系后，眼睛变得血红，紧接着失去意识。四，怎么跟某款杨过游戏这么像？本次模拟评价：短暂的末日之旅。难以找到亮点，请从以下三个选项中选择任意一个奖励。每次模拟结束，均会给出三个和本次模拟内容相关的奖励。选择奖励后，模拟器将进入20小时的冷却时间。若不选择奖励，则仅冷却十分钟。该规则仅适用于一零版本。奖励如下：一、专业拳击手、天赋；二、一条信息量十足的末日小道消息；三、未知的病毒抗体。一、还有模拟奖励，而且。看样子，先前的天赋也可能出现在奖励选项中。四，苏泽的呼吸顿时灼热了几分。这要是能赶在末日开始前捞到几个金色的天赋，或者别的什么强力的奖励，那咱在这末日岂不是无敌了？提早歇业，店门被苏泽放下，关掉店内多余的灯，再续上一杯热茶。他回到柜台后，重新坐下来。现在他大约的确是搞清楚模拟器的使用规则了，能不能在末日降临之后保全自身？甚至为所欲为，全得看模拟奖励了。不过，刚刚第一次的模拟中，能够获取的情报实在是太少了。苏泽只大概看出这场末日并不是烂大街的丧尸末日，但更多的信息就不得而知了。毕竟，模拟中的他只在末日中短短存活了几天而已，所以该选择什么样的模拟奖励，暂时也拿不准。当然，刚刚的模拟奖励肯定可以忽略，太垃圾了。不选择模拟奖励。冷却十分钟，选择奖励，则冷却二十小时。摩挲着下巴，苏泽简单计算了一下时间。倘若满打满算，他可以在末日降临前得到一共八次模拟奖励。但这种情况太理想化，实际上能拿到七个还不错的模拟奖励，就该心满意足了。毕竟普通情况下的模拟冷却时间也不能忽略。不管怎么说，得先搞清楚这场末日的真正威胁，然后才能未雨绸缪，耐心等待着模拟器的冷却时间。很快。苏泽便在冷却时间结束的第一秒，再次开启了模拟。末日模拟已开启，正在装载。你可以从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋——动物大使。绿色，你能听懂部分犬科动物的声音，并且可以号令少数的犬类，完成你下达的命令。你不用担心动物的忠诚，他们比你的人类同伴更加靠谱。刺满级毒抗，蓝色，你的身体得到了强化，你可以百分百免疫所有人类已知的病毒和细菌。大概率免疫未知的病毒和细菌，小概率因为病毒和细菌变得更强，自带水壶。白色，你的生存能力提高了，就像是仙人掌一样，几乎不需要喝水。但请切记，只是几乎不用喝水。最好的天赋选项依旧只是蓝色，但是看天赋描述，似乎还算不错。极高的毒抗，大抵是末日中不可或缺的特殊能力。已选择固有天赋四满级毒抗，蓝色模拟开始。第一天，太阳不再升起，血月凌空。尽管官方第一时间发布新闻，城市依旧陷入恐慌。你躲在高层独栋中，静观其变。第二天，温度骤降，恐慌升级。你听说为了抢物资，有人在争斗中丧生，还有更可怕的传闻，但你不知真假。第三天，住在楼下的少妇来给你送物资，并试图向你寻求精神安慰，你言辞拒绝。但思考之后，你决定挑战一下自己的软肋，试试自己的毒抗天赋。你和他发生了关系。第四天，先是停电，很快谁也停了。你莫名其妙的发烧了，万分痛苦。失去意识前，你发现自己双眼血红。第五天，你意识朦胧。第六天，你意识朦胧，你死了。这毒抗天赋也不太行啊，跟第一次模拟的时候都没太大的区别，就是不知道到底是自己毒抗不行，还是那个逼太毒了，亦或者根本就不是什么病毒。不行，情报还是太少了。思忖的同时，模拟奖励也呈现出来。本次模拟评价：短暂的末日求生。但勇气可嘉，请从以下三个选项中选择任意一个奖励。奖励如下：一、次满级毒抗，蓝色；二、自带水壶，白色；三、定制球棒，直接忽略这一轮奖励。苏泽尝试总结经验，便耐心等待十分钟的模拟器冷却时间。不多时，新一轮模拟被苏泽开启。末日模拟已开启，你可以从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋——魅魔血统，绿色。你的魅力大幅度提升。但在世界巨变之后，你需要妥善使用这份能力，因为太帅会遭人嫉妒。荒野高手，白色，你能平静的吃下恶心的食物
，并且凭借直觉分辨出部分食物是否具有毒性。体育生，白色，你的综合运动能力得到一定程度的提升，这不还是三坨答辩？捏着鼻子，苏泽再次矮个子中挑高个子，以选择固有天赋、魅魔天赋、绿色模拟开始。第一天，太阳失踪。你躲在高层独洞中，静观其变。第二天，气温下降的厉害，世界像是进入了冰河期。你通过网络四处搜寻情报，许多骇人听闻的消息传来。听说有小区闹鬼，昨晚整栋楼的人都在睡梦中死去，但你不知真假。第三天，恐慌蔓延，大街上已难以瞧见人影。不只是你所在的城市陷入停摆，全世界都是如此。楼下的少妇找你，被你厉声赶走。第四天，停电停水，城市中不止一处火光冲天，局势似乎彻底失控，莫名其妙的死掉了很多人。楼下的少妇再次找到你，你注意到她双眼血红，似乎失去了理智。你果断开枪打死了她，并且从高楼抛尸。枪，则看来自己找到了搞武器的门路。另外，模拟中的自己显然仍旧选择和那位妖娆少妇硬刚，并没有因为对方的存在就更换安全屋的选择。这样的选择能理解，毕竟现在的他对末日的情况了解有限。与其换一个新的安全屋，倒不如针对已知的危险对症下药。第五天。你毫不担心杀人抛尸的后果，因为类似的事情在此刻比比皆是。你继续躲在住处，静观其变。第六天，你听说军队的行动受挫，你所在的小区里涌现出大批红眼病患者，这些人如同行尸走肉，脑子里只剩下欲望和暴力。第七天，你的住处忽然成为众矢之的，你被迫杀了三十多个红眼病患者，很累。第八天，你做了一个噩梦，梦里出现了奇怪的关键词：污染区。醒来时，你注意到镜子里的自己，双眼血红。你果断出门寻找求生之道。你瘫倒在小区门口，意识朦胧。你被攻击，你死了。本次模拟评价：短暂的末日求生，但形势果决，请从以下三个选项中选择任意一个奖励。奖励如下：一、魅魔血统，绿色；二、荒野高手，白色；三、体育生，白色。虽然比前面的两次模拟多活两天，但奖励选项仍旧臭的不行。苏泽直接将其忽略，等待冷却时间的同时。他尝试琢磨刚刚的模拟中所出现的有用信息。红眼病患者，难道是另外形式的丧尸？连军队的行动都不顺利，应该不只是那么简单。污染区，那是什么东西？难道是安全区和污染区的区分？情报太少，仍旧无法得出太多准确答案。只有一点，苏泽可以确定：远离少妇，珍爱生命。末日模拟开启，你可以从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋。陨落馈赠，金色。哦。出金了，苏泽直了直腰杆，凝目看去。陨落馈赠，金色。有人在你的附近死去时，你将得到一层治疗，包括消除负面状态能量。你可以将其用来治疗自己或者其他人。你最多可以储存七层能量——泰坦血脉，蓝色。你的体质得到全方位的加强，徒手打死猛虎对你来说并非难事。稻草人，绿色。你可以在纸上画出小人，借此诅咒目标。完成之后，对方有概率感染疾病。金色的天赋，闪耀着光辉。苏泽的视线无法从上面挪开。另外两个天赋看上去虽然也不是什么毫无用处的垃圾，但在金色天赋面前当然是不太够看的。毫不迟疑的挑选了金色的天赋，并且赶在模拟开启之前，苏泽试着在脑海中构思出末日计划。他还想再挑战一下那个少妇，以选择固有天赋陨落馈赠金色模拟开始。第一天，末日如期而至。你躲在高层独栋，通过网络收集情报。很快，你确信太阳真的消失了。人类的天空已经陷落于神秘的笼罩。第二天，你继续收集情报，但没有太多收获。第三天，楼下的少妇趁着给你送物资的时间，向你索爱，你乱棍将其打死。晚上，你尝试使用陨落馈赠的天赋，将少妇复活，但失败了。你不能复活死去多时的人。第四天，趁着小区里爆发混乱，你处理掉了尸体。下午，停电停水。第五天，你尝试治疗了一位红眼病患者，你成功了，并且消耗的天赋能量很快就被补充回来。你知道。应该有人在小区的角落里丧生了。第六天，小区里涌现大批红眼病患者，这些患者对声音和光线敏感，于是你安静度日。第七天，他们找到你了，你冷静应对，杀死了几十个发狂的患者。第八天，休整后，你主动出击，在小区里寻找没有被感染的人。这一天，你又杀了许多危险的红眼病患者。第九天，你做了噩梦，醒来时，你的天赋储存能量减少了一层，所幸你人没事。晚上，你大开杀戒。第十天，你杀疯了，小区里不见活物。但你的储备弹药也几乎见底，自己这是屠戮了整个小区。嗯，如果是有枪械在身的情况下，对付一些只知道使用蛮力的疯狂病人，倒也不是什么奇怪的事情。毕竟他对枪械还挺熟悉的，毕竟有两世为人的经验。而且
比起那些发狂者，真正的致命威胁应该还是那神秘的红眼症状。所幸，自己的金色天赋发挥了作用，即便是在自己不知情的情况下，依旧完成了对负面状态的清除和治疗。不愧是金色天赋，比之前的毒抗好用太多了。苏泽嘀咕着，轻声感叹。第十一天，你调查了小区周围有其他临近的居民区，也有红眼病患者，但你不想招惹麻烦，选择无视。第十二天，你注意到小区外的红眼病患者们。大批的力竭死去。另外，你庆幸不用处理尸体，因为病症而死的人会像燃尽的尘埃一般，小半天时间就消融在风中。第十三天，你做了噩梦，醒来时治疗能量减少一层。第十四天，你做了噩梦，醒来时治疗能量减少一层。第十五天，你再次做了噩梦，你意识到小区里并不安全，同时你打探到消息，四公里外的一个社区是安全区。第十六天，你前往安全的社区，路上你屡次遭遇危险，一头变异的二哈差点咬烂你的车头。还好你用排水渠过弯，跑得飞快。第十七天，你来到新的小区，这里汇聚了很多逃难的人，食物短缺，但秩序良好。你很快打听到一个让你惊奇的消息：这片安全区的管理者被其他人叫做“觉醒者”。第十八天，你融入新环境，学到了新词汇：安全区、污染区、觉醒者、安全区、污染区，还有觉醒者。足量的情报让苏泽不禁陷入思考。看来，这场末日的最大生存威胁是某些神秘的东西。称之为诡秘，或许比较合适。第十九天，食物愈发短缺，还好有觉醒者外出寻找食物。你亲眼目睹了觉醒者的行动，对方身手矫捷的夸张。第二十天，你所在的安全区里出现了新的觉醒者，同时你得知新的情报：污染区的形成是因为污染源。第二十一天，安全区的艰苦条件让你无比想念自己的安全屋。第二十二天，你重新储存了七层治疗能量。你听说了成为觉醒者的方法，但不知真假，你决定搏一把，于是离开了安全区。回到你之前所在的小区，第二十三天，在安全屋休整一整天，入睡后，你又做了噩梦，治疗能量减一。第二十四天，你搜寻小区内外，你似乎找到了污染源。当晚，你果然没有再做噩梦。第二十五天，你苦恼自己为什么没有觉醒。第二十六天，睡梦中，你发现自己进入了奇怪的空间，有恐怖的猎犬追杀你，你陷入苦战，耗尽七层治疗能量，你死了，活了二十六天，最终还是死在了老地方。虽然几次模拟。都没有明确写出小区的名字，但苏泽大概能猜到是哪，适合作为末日安全屋的高层独栋。在这座城市中，就那几个，尽力了。如果没有金色天赋，都不知道在那个小区死多少次了。而且自己是为了成为觉醒者才回去冒险的，死的不算窝囊。那么问题来了，觉醒者是吗？在苏泽思绪飞转的同时，模拟器继续运转。本次模拟评价：生命的意义不在于长度，而在于宽度。请从以下三个选项中选择任意一个奖励，奖励如下。一，记录了成为觉醒者过程的纸张。二，稻草人，绿色。三，陨落馈赠，金色。还好，模拟奖励里面没把自己最想要的东西给落下。虽说选项 E 也挺让苏泽好奇的，但比起金色的天赋还是差了许多。他现在还不知道金色天赋的出现概率呢，万一概率很低，或者自己后续的运气不好。总之，要是错过了为数不多的金色天赋，那可就亏大发了。丁，你选择模拟奖励，陨落馈赠。金色以持有天赋，陨落馈赠七七模拟器进入冷却时间， 1 9小时五十九分。模拟奖励顺利发放，但严阵以待的苏泽并没有什么特别的感觉，还以为会像小说里那样全身疼啊什么的。看来是我想太多了，挠挠头。苏泽恢复淡定神色，接着再次审视刚刚得到的金色天赋奖励，没想到奖励发放的同时，治疗能量也一并充满，这倒是省去了些许麻烦。要不然自己还得想办法把能量存满。话说，刚刚的模拟中提到的那些名词“污染区”、“觉醒者”面露思忖，苏泽的眉梢不自觉的蹙起。这些信息在即将到来的末日中绝对是很重要的，但可惜模拟器就像是篇幅受限一样，没有将全部的信息都呈现在文本之中，这就让苏泽很是模棱两可了，难以做出准确的判断。忽算了，时间还有，只要不停的模拟，情报总归会不断聚集起来的。苏泽倒是很看得开，一点都不心急。前面几轮模拟中，情报也是一点点的多起来的。如果没猜错，之后的模拟中，关于末日的核心情报一定会更多的出现在模拟文本中。到时候，一切他想知晓的答案都会水落石出。如果没出，就当他没说，因为已经拿了奖励的缘故。这次的模拟器冷却时间长达二十个小时，苏泽只能先休息。关了店门，他便踩着夜色回自己现在的住处了。翌日一早。洗手间内，苏泽无精打采地刷着牙，镜子映照着他没睡好的脸。
突然得知末日将至，精神上不自觉活跃，没休息好也正常。陨落馈赠，奶妈妈，心头嘀咕着。苏泽眼神有些怔然的注视着自己视线中的模拟器，冷却时间在跳动，已拥有的天赋也显示在一侧，但此刻的日常感让苏泽感受到些许不真实。于是，短暂的迟疑后，他冷酷的去厨房拿刀，手起刀落，给了自己轻轻一刀，手心浅浅血痕。在自己使用了天赋能力后，迅速恢复，甚至连没睡好的疲惫也一扫而空。虽然有点大材小用，但实验成功，这一切都货真价实。离末日只剩不到七天的时间，出门早早的来到学校，苏泽难得想起自己大学生的身份，来了一堂早课。雾草，尊都假都，泽哥，你竟然来上第一节课了！有同学发出惊呼。身为财富自由的成功人士，苏泽平时都闲鱼的很，这大学的课。他不想上的，一律别想看见他的人影。而此刻，他会出现在教室里的原因只有一个：趁着还没末日，享受为数不多的和平日常。不过，计划赶不上变化，点完名，苏泽就忍不住提前开溜了。事实证明，他只是想享受年轻人的大学生活，看看年轻的漂亮姑娘。这般的朴素愿望，就和季老先生的日记一样，直白且坦诚。黄金什么的要卖掉吗？从学校出来，苏泽打了个去医院的车。今早因为试验而消耗掉的一层治疗能量，他想去医院补充回来，顺便摸索一下所谓的在他附近死去到底需要多附近。路上，他思考着要不要处理自己的部分资产，无论是股票、房产还是黄金，似乎都没有留下的价值。不过他手里的现金超过千万，如果只是想购买物资，这笔钱当然足够了。而且，要是做的绝一点，他完全可以用交定金的方式骗物资，反正末日一来，收款人大概率就没了。晚上。在外面转悠了一整天的苏泽，回到学校附近，跟便利店的店员接班，再次上岗。其实这家店也是他投资的，上个月刚从别人手里转接过来的，在这儿当收银员。不过是因为最近店里缺个人轮转，他才亲自上岗。反正他开店不会赚钱，只是为了享受生活。你问享受什么？答案一如此刻。我想吃蛋糕，别吃了，看看你都胖成什么样了。穿着高中生校服的女孩子们言笑晏晏从外面走进来，苏泽一眼就注意到其中一个少女。漂亮的不像话，眸若秋水，眉似远黛。可惜有宽松的冬季校服遮挡，无法精准评判少女身姿。即便如此，也依旧足够打败苏泽在非法或合法网站上看过的无数个清纯校花了。便利店的位置在大学和中学的中间地段，两边的学生都有来光顾的，一般还是中学那边的多一点，所以店里常常能看到高中生，尤其是晚上下课的时间段。不过，眼前这种九分以上的高中生少女着实少见，而这。就是苏泽开便利店的原因。看妞，财富自由后的朴素爱好，就像那些钓鱼佬一样。果然，除了安全屋以外，至少也得养两个姓。等学生们买完东西离开，苏泽在柜台后坐下，玩笑般自语着。时间一分一秒的流逝，夜色也愈发沉静。终于，模拟器的冷却时间结束。末日模拟已开始，早已等待多时的苏泽，一秒钟都不愿意耽搁，直接开启了新一轮的末日模拟。在开启模拟的同时，他也不忘在心头告诉自己。别他妈老待在安全屋里，尽量多去调查些末日情报，尤其是那几个关键词“觉醒者”、“安全区”等等。不过，就算他此刻是这么想的，也不一定有用。毕竟，探索神秘、打探情报就意味着危险。如果模拟中的自己足够真实，就绝不会为了虚无缥缈的情报去送死。你可以从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋：莽夫（白色）。你的力气很大，不过是脑子换的，危险感知（蓝色）。你对危险有先天的感知能力，能做到一定程度的趋利避害，但这样的感知能力或许会让你变得更加胆小。豌豆射手，绿色，你擅长使用远程攻击，任何趁手的物件在你手中都会变成伤人的利器。三个相对普通的天赋出现在选项之中，排除第一个白色的天赋，后面两个天赋似乎都能派上用场。本着选高不选低的原则，苏泽稍微犹豫了下后，还是选择了蓝色的天赋。危险感知，这天赋肯定能派上用场。如果昨天的模拟中他有这个天赋，大概就不会一直待在一个污染区里了。除了这一轮新选的天赋，苏泽本身已经持有的陨落馈赠，当然也一样会被计算到模拟中。以选择固有天赋危险感知模拟开始第一天末日，如期而至。你待在学校宿舍里，和其他同学一起接到通知，不准离校。咦，自己竟然回学校住了。第一天的模拟内容便让苏泽稍微愣了愣神。老实说，他今天的确考虑过回学校抱团的选项，但还真没细致的考虑过。不过现在见到模拟内容后，他倒是也不觉得奇怪，毕竟他现在最想要知道的就是关于末日的情报。
，学校里人多，消息或许也要更加广泛一些。就是不知道学校会不会变成所谓的污染区？不会，学校肯定是安全的，至少末日的第一时间是安全的。苏泽很快反应过来，他这一轮抽到的天赋可是危险感知。如果学校在末日初始阶段，就会出现比较致致命的威胁。他干嘛还要回学校呢？必然是因为天赋发挥了作用，提前知道学校相对比较安全。自己才会选择学校作为出生点。第二天，气温下降了许多，不安的情绪仿佛蔓延到了学校的每个角落。你听说了许多消息，但不知真假。第三天，学校里出现了骚乱，部分人恐慌到了极点。好在问题不大，秩序很快恢复。第四天，你和室友待在寝室，一整天都没出去。下午停电停水，你室友手中的蜡烛成了稀缺宝物。第五天，情况变得更加严峻，许多骇人听闻的消息传来。你知道很多人正在死去。第六天，有人从封闭的学校中逃走。并且没有再回来。第七天下了小雪，学校开始组织人手维持基本秩序。你听说学校的食物供给线彻底断了。第八天，各种恐怖的消息仍旧在不停的传来。你陪同学在寝室里打牌，帮他们缓解压抑紧张的心情。第九天，有不少人在学校操场发生关系，场面一度失控。第十天，学校通知将减少每天的食物供应，所有人都不能再有任何的粮食浪费。你从一位老师那儿得知，官方的救援受阻，学校现在只能自救。第十一天，有人带头开垦学校后山。想种菜，但极低的气温让你很是怀疑其可行性。第十二天，医务室的药物告罄，你们班有同学发烧到42度。你虽然有满层的治疗能量，但却没有出手帮忙的打算。第十三天，学校出现了觉醒者，引来许多人的围观。你也被觉醒者所展现出的速度与力量吓了一跳。嗯，都十几天了，自己竟然还在学校里窝着的，而且看起来自己还丝毫没有从学校离开，去外面探索开拓的打算。这还真是只换了一个安全屋，继续当乌龟啊！而且这个安全屋里，除了人多一点可以抱团，好像完全没有什么优势可言，甚至连饭都吃不饱。最重要的是，自己想要的末日情报也没有展现出来太多。所幸，在末日开启的第十三天，又有所谓的觉醒者出现在了自己的视线之中。第十四天，你参加了学校的治安队，借着工作的时间，你向知情者打听消息，你想知道如何成为觉醒者，但没能得到关键情报。第十五天，又有人成为了觉醒者。你的室友纷纷感叹：“人类要进入新的时代了。”第十六天，你得知重要情报：第一个出现在学校的觉醒者，是因为进入过污染区，回学校做了一场噩梦后，便拥有了超凡的身躯。第十七天，你犹豫了一整天，你想离开学校，寻找神秘，但你的危险感知能力在阻止你的行动。第十八天，你继续犹豫。第十九天，你听说有人效仿觉醒者觉醒的方法，回来后在睡梦中死去。你意识到自己没有贸然行动，或许是好事。第二十天，借着觉醒者的力量。学校开辟了新的补给线，但你知道这只是权宜之计，撑不了太久。第二十一天，你跟随觉醒者行动，从学校离开，途径污染区，你们遭遇到变异动物的袭击，你跟队伍走散。你凭借着危险感知，没有耗费治疗能量，便逃之夭夭。第二十二天，你没有回学校，你回到了自己预先准备的安全屋，高层独栋，储存在这儿的食物安然无恙。你饱餐一顿，决定暂时不回学校了。第二十三天，危险感知能力让你在安全屋内如坐针毡，睡梦中。你失去了一层治疗能量。第24天，你找到小区内的污染源，并将其破坏。你的危险感知停止。现在你很安全。晚上，你在睡梦中惊醒，你感受到了未知的恐怖危险。你不敢再入睡。第25天，你离开小区，回到学校，见到你还活着，室友们很高兴。第26天，你在不安中入睡，睡梦中，你被一群恐怖的猎犬袭击。你一番苦战，耗尽全部治疗能量。你死了，又是26天，而且死法都一样。在睡梦中被一群猎犬袭击，就算有陨落馈赠的治疗能力都没用，就是干不过这群猎犬。危险感知的天赋也尽力了。本次模拟评价，你合理运用了天赋，死的不算草率，请从以下模拟奖励中任选一项奖励：一、豌豆射手，绿色；二、以学校为中心， 5公里内的精准地图，包含污染区、安全区界限；三、危险感知，蓝色，呼苏则深呼吸一口气。时间还有的是。他没必要选择上面这几个奖励，不是说这几个选项完全没用，只是他相信还有更好的奖励在后面等着他。趁着模拟期的十分钟，他重新仔细阅读模拟内容，而后便忍不住咋舌：“为什么别人进入污染区回来就觉醒了？老子进了污染区，待那儿也是死，回来也是死。这污染区到底什么情况？”些许杂乱的疑问萦绕在苏泽的脑海中。毫无疑问，这一轮的模拟又让他得到了不少有用的末日信息，例如。学校附近会成为安全区，一直到二十几天的时候都还很安全，而且秩序维持的不错，就是物资有些短缺，但
，一些更加关键的末日情报却仍旧是模棱两可的。污染区为什么会存在致命的威胁？安全区是否绝对安全？成为觉醒者的途径到底是什么？各种疑问盘旋心头，暂时得不到精准的解答。尤其让苏泽疑惑的是，他两次几乎相同的死法。因为回到安全屋所在的小区，破坏了所谓的污染源，而后便莫名其妙的被恐怖猎犬缠上，陨落在睡梦之中。两次陨落的起因也都相似，都是因为模拟中的他想要探索成为觉醒者的钥匙。这一般的愿望当然没什么毛病，就像模拟中他是有感叹的那般，新时代到来了。也许新的时代就是觉醒者的时代，想要跟上时代，成为其中的弄潮者，能有什么毛病？模拟内容显示，第十九天的时候。也有其他人效仿已知的觉醒方法，但是失败了。苏泽往回翻看，还未被覆盖的模拟内容，琢磨着，难道是因为自己得到的成为觉醒者的情报是错误的，所以不论是自己还是其他人，想要效仿的时候才都失败了？亦或者说，情报没什么问题，只是自己在某些关键步骤上出错？路要一步一步的走，饭要一口一口的吃，收回杂乱思绪。苏泽在心下自语。很显然，两三次模拟无法让他窥见末日的全部情报。因为模拟内容相对简洁，或许会有一些值得关注的信息在模拟中被省略掉了。正是因此，他才要更加耐心。不管是成为觉醒者的正确途径，还是污染区、安全区的真正成因，总归都是会随着模拟次数的增加一一浮出水面的。而且，一旦他在后续的模拟中抽到了好用的天赋，关于末日情报的收集进度绝对会得到加速。模拟器冷却时间已结束，丝毫不耽搁时间。在冷却时间结束的瞬间，苏泽便再次开启模拟。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋。全身而退，紫色。在遭遇致命危险之前，激活该天赋，你将得到从危险中全身而退的灵感。使用该天赋时，你需要注意天赋持续时间和冷却时间。风雨者，蓝色。你能借助自然界中的风传输或者接收一些远距离的消息。香蕉达人，白色。你酷爱吃香蕉，吃完香蕉后。你的身体会在短时间内变得更加强壮，出现了个紫色的天赋。苏泽几乎不带犹豫的便做好决定，要选择全身而退作为这一次模拟的固有天赋了。不过，在选择天赋之前，他先试着思考了一下天赋的正确打开方式。既然在激活这个天赋的时候，能够从各种致命危险中找到生存之道，那么，即便他像是前面两轮模拟一样，被那些噩梦中的恐怖猎犬缠上的时候，应该也有机会活下来吧。而且，只要天赋的持续时间存在。他理应有相当足的把握去探索危险的区域，以选择天赋全身而退。紫色模拟开始第一天，末日如期而至。你和室友待在寝室里，收看官方新闻。中午老师通知所有人不准离校。第二天，气温下降，你穿上了秋裤，躲在被子里，淡定的往上冲浪了一整天。第三天，因为恐慌情绪的蔓延，学校发生骚乱，还好问题不大。第四天，停水停电。第五天，恐怖事件更大范围的爆发，许多人死去，有人逃到学校避难。第六天。学校完全封闭。第七天下了小雪，学校组织人手维持秩序。你积极参加，因为你想第一时间得知关于觉醒者的消息。第八天，恐慌在无声中蔓延。你因为长相帅气，心理素质极好，被选派到女生宿舍做心理建设工作。第九天，受操场事件影响，有不止一个女生想和你发生关系。你丑剧。第十天，你参加会议，得知官方行动受阻，学校需要自救。第十一天，你整天都在随队巡逻。第十二天，你借职务之便溜出学校。以试验全身而退的天赋，效果十分理想。第十三天，你回到学校，学校出现觉醒者。第十四天，晋升为治安队长。你趁机和觉醒者交谈，得知确切情报。对方成为觉醒者的条件似乎有两个，一个是接触了污染源，另一个则是做噩梦。你追问对方的噩梦内容，但对方告诉你他不记得了。第十五天，学校出现第二个觉醒者。你打听后，得知对方也是在一个噩梦后拥有了远超常人的力量，成为了觉醒者。但对方是否接触过污染源，你不得而知。你离开了学校，好家伙，自己这可真是够有耐心的。又在学校里躲了足足半个月，愣是打听完想打听的消息之后，才从学校离开。接下来应该就是去复制成为觉醒者的途径了。这样想着，苏泽忽然咂巴下嘴：“不对啊，我前面死了两次，也接触了污染源，但我根本就没觉醒，噩梦倒是一个接一个，不知道到底是哪里不对劲。”反正苏泽心头有种不安。第十六天。你来到自己在学校附近的住处，靠着储存在这里的食物，你饱餐一顿。你制定计划，决定先将学校附近的区域完全调查清楚。你想知道这附近所有的污染区和安全区？咦，出现在眼前的模拟内容让苏泽微微一怔，他还以为模拟器中的自己会再次回到那个顶层独栋的小区。
看来对情报有疑虑的不只是此刻的他，模拟中的他也同样对情报将信将疑，所以才没有贸然行动，没有直接去一笔一复刻其他人成为觉醒者的路线，而是将目标变换，优先调查学校附近的污染区，这样就能充分发挥自己全身而退的天赋能力，并且得到的情报也是自己以身试险、亲自下场得到的，不用担心被旁人欺骗。第十七天，你在噩梦中醒来，醒来后治疗能量没有减少，你知道自己的住所。也同样处于污染区的范围内，你决定先从自己住所附近的污染区开始调查。第十八天，你找到一些线索，发现住所附近的居民像是人间蒸发，是突然全部消失的。稍晚时间，你找到了一面诡异的镜子，你觉得这就是污染源，但你没敢动它。第十九天，你在自己身处的污染区没什么收获，但你发现旁边的白马社区有很多类似丧尸的感染者，这群感染者的攻击性很强，但他们喜欢躲在阴暗角落。第二十天。你看到有觉醒者带队从学校出发，你知道他们的目标是寻找生活物资。第二十一天，你有惊奇的发现，污染区似乎有严格的界限划分。第二十二天，你照镜子时被拖入镜中世界，你接受了恐怖的试炼。如果没有全身而退的天赋，你有九条命都不够用。现在你知道身处这片污染区的居民为什么会人间蒸发了。第二十三天，你调查嘉禾社区，发现这里有许多变异的动物聚集，这群动物十分凶残，普通的热武器都难以应对。第二十四天。你调查中学附近的污染区，发现这里的居民同样人间蒸发。你猜测这里潜藏的威胁和镜中世界类似。第二十五天、第二十六天、第二十七天存活时间的记录悄然翻新。模拟中的自己的确是在坚定的执行调查任务。学校附近的污染区都被自己摸了个大差不差。而在这些情报汇聚起来之后，苏泽得到了两个十分重要的情报：一，每个污染区潜藏的危险都不一样，但毫无疑问，这些危险对普通人来说都相当致命。二。污染区有严格的边界线，第一条情报自然就不用说了。如果想在末日中活得久一点，当然是要尽量待在安全区内，不要踏入污染区的范围，否则指不定什么时候灾难就落到自己头上来了。第二条情报则相当于是对第一条情报的补充，知道污染区的具体范围之后，才好确定自己的安全活动范围。第二十八天，你回到住所休整，路上你遇到其他幸存者，你们短暂交流。晚上，尽管你避免面对镜子。但还是再次被突然拖入镜中世界，凭借全身而退的天赋，你再度侥幸逃脱。第二十九天，昨天遇到的幸存者失踪了，你猜测他们死在镜中世界了。第三十天，你偷偷回到学校，发现学校里的觉醒者已经超过十人，他们成为觉醒者的方法和你之前听说的方法并无区别。第三十一天，你和一名觉醒者起了冲突，你的室友替你出头，被觉醒者失手打断了一条腿。第三十二天，缺少药物，你的室友躺在床上，动弹不得，你偷偷治疗了你的室友。并且再次从学校离开。第三十三天，你回到自己的住所休整。晚上，你打烂了那面可能是污染源的诡异镜子。这一晚，你睡得很不踏实。第三十四天，你醒来，发现自己所在的污染区突然冒出大量的植物。你被植物攻击，在全身而退的天赋帮助下，你艰难逃生。第三十五天，你回到学校，先前打伤你室友的觉醒者前来道歉。虽然你知道对方不是真心道歉，但你并没有说什么。你做了噩梦，全身而退的天赋拼命挽救。你的性命，但你为了成为觉醒者，选择拼命。你在死亡前的最后一秒得到情报，成为觉醒者需要咒语。你死了，放在桌上的手机屏幕上显示着地图。刚刚在模拟中得到的污染区情报，被苏泽在地图上简单勾勒记录下来。而此刻，在注意到模拟中的自己再次死亡后，苏泽的表情相当淡定。果然，成为觉醒者的人不可能一直都遵守过去的规则，打伤了人也只需要一个虚情假意的道歉。就能将事情接过模拟内容中，虽然没有明确的提到觉醒者在学校里的地位变化，但从有限的内容中也能分析出这个结论：觉醒者的地位在众人的共识中，应该已经比其他人高一个等级了。也就难怪模拟中的自己会在噩梦之中选择搏命了，自己就是为了成为觉醒者，成为和对方同等的存在，才殊死一搏。可惜最后还是功亏一篑，所幸他终于得到了关键的情报——咒语。这么说，之前我得到的。关于成为觉醒者的途径，其实一直都缺少这个关键的因素，也就是所谓的咒语。先不谈咒语是什么，苏泽突然有点怀疑自己在模拟中是不是被其他的觉醒者骗了。这么关键的信息，竟然没人告诉他。可虽然以适者生存的法则来说，别人也没有义务告诉他就是了。本次模拟评价：胆大心细，有勇有谋。你可以从以下三个模拟奖励中任选一项：一、全身而退，紫色。一份定制的污染区地图，任选起点，方圆十公里。三，风雨者，蓝色、紫色的天赋
，赫然出现在奖励选项之中。苏泽的手都有点忍不住了。这个天赋的实用性，毋庸置疑能保他深入虎穴，还安然无恙。可这终究只是个紫色等级的天赋，忍了，时间还够，看能不能刷新到金色的天赋。咬咬牙，苏泽还是放弃了这一轮的奖励选项。不多时，十分钟的模拟器冷却时间悄然过去，苏泽再次开启模拟。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋——清朝僵尸白色。你跳得很高，甚至能在空中二连跳，但是你的动作很僵硬，并不美观。厨子白色，你善于做饭，经过你处理的食物，会美味到有让人暴衣的冲动。冬眠高手白色，你有独特的睡觉技巧，只要睡着就不会消耗任何能量，但前提是你睡得着。什么？这什么三坨答辩？看着新一轮的天赋选项，苏泽有些傻眼了。要不，把咱刚刚的那个天赋奖励还给咱？以选择固有天赋“冬眠高手”白色模拟开始。第一天，末日降临，你待在学校宿舍，接到通知，现在起不准离校。第二天，虽然只有垃圾天赋可以选择，但好歹自己还有陨落馈赠这样的顶级天赋兜底。如果只是想在末日之中苟活下去，似乎并不是难事。但偏安一隅，显然不是此刻的苏泽想要的结果，同样也不是模拟中的他想要的结果。模拟中的他。继续采用相同的策略，把学校当作情报交流站，尝试从学校中出现的觉醒者口中得到确切的情报，即关于咒语的情报。第三十天，学校里出现的第一个觉醒者告诉你，他想起来自己在成为觉醒者时做的梦了。他的咒语是星空，你感谢了他。随后连夜去到相关的污染区。第三十一天，你破坏了污染源。第三十二天，你在污染区过夜，睡梦中你遭遇变异动物的追杀，你耗尽全部治疗能量，你死了。再次陨落，明明已经拿到了咒语，但还是铩羽而归。苏泽一时也不知道缘由，只能继续保持耐心，一次次的模拟。以选择固有天赋沉默术士，绿色第一天、第二十六天，你确认成为觉醒者的咒语是星空。第三十天，你做了噩梦，睡梦中，你身处诡异的空间，被像是可以瞬间移动的猎犬追杀，你耗尽全部治疗能量，你死了。以选择固有天赋，那就都别吃了。蓝色第一天、第三十五天。你从其他觉醒者口中得知了不同的咒语灵感，你忽然意识到人与人的体质并不相同，或许不同的人需要不同的咒语才能觉醒。第四十四天，你再次尝试主动引来鬼秘，想要成为觉醒者，你果然做噩梦了。梦境中，你做足了尝试，但直到耗尽全部治疗能量，你也没能成功，你死了。不断的模拟，不断的死亡，苏泽都有些麻木了。别人想要成为觉醒者，似乎都挺容易的，就是接触了污染源。然后做个噩梦，用上咒语就能得到强大力量。但他即便有强大的天赋辅助，也始终不能成为觉醒者，以至于后续的模拟中，他的关注点都变了，不再执着于快速成为觉醒者，而是要知晓更多情报。这样做的效果，就是他更加了解自己学校周围的情况了。污染区的边界线在哪儿？有哪些地方是安全区？各个污染区的主要威胁是什么？甚至知晓了污染区无法被解除，即便破坏了污染源。也还是会很快出现新的污染源，并且新的污染源会带来新的致命威胁。例如，原本聚集了丧尸的污染区，在污染源变化之后，可能会出现能穿墙索命的恶鬼。诸如此类的情报，苏泽掌握的越来越多。现在他要是再想提前打造安全屋，不要太简单。毕竟他很清楚哪些地方会在末日来临后成为所谓的安全区。随着模拟的进行，时间很快过去四个多小时，普通的十分钟冷却时间。加上模拟中需要花费的时间，让苏泽感到些许紧迫。他想要在末日来临前，尽可能多的获取模拟奖励，这就意味着他必须妥善的使用时间。如果模拟时间超过四个小时，就意味着无法完美利用模拟器的冷却机制。还好昨天的模拟比较省时间，他现在还算有余裕。早知道就把先前那个全身而退的紫色天赋选了这样的想法，总是在模拟器出现垃圾固有天赋时回荡在苏泽的脑海中。直到此刻。请从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋——安全堡垒。白色，你给人的安全感会提升不少，有你在身边，大家都会很安心。但实际上，你并没有变强，天生火炉。绿色，当你激活天赋时，会让自己变得像是火炉一样温暖。附神聆听。金色，你会经常听到那些你可能想听到的真实声音，这些声音里或许包含着重要的秘密。当你有较强的意愿时，你也可以听到周围人的心声。火。终于又见到金色的天赋了，不容易啊！苏泽都在想着，要是再出现一个紫色的天赋奖励，他绝对不会错过。没想到模拟器直接给他又整了一个金色的天赋，这当然
就不用犹豫了，直接选择金色等级的天赋，附神聆听，以选择固有天赋附神聆听金色模拟开始。第一天末日降临，学校只进不出，你待在宿舍，静观其变。第二天气温骤降，你什么事情都没做。第三天恐慌蔓延，你见到的所有人脸上都布满不安。第四天你偷偷离开学校，来到你住的半山小区。小区里的人都被拖入到镜中世界，不知音讯。你知道，镜中世界的发动规则是七天一次，污染区范围内所有人都会被拖入其中。第五天，你待在自己堆满物资的房间，你感到无聊。第六天，你继续无聊。第七天，你的天赋附神聆听发挥作用，你听到了很远的地方传来你想知道的情报。污染区不同，其所对应的咒语也不同。第八天，你又听到了一个陌生的声音，通过这个声音，你确定了一个新的咒语，空想发力了。新得到的金色天赋果然不同凡响，这么快就让他得到了他最想要的情报。看来自己之前得到的关于成为觉醒者的信息确实是正确的，只是还不够全面。不过这也不能完全解释自己多次尝试成为觉醒者的失败，因为他明明在对应的污染区使用了正确的咒语，但就是无法成功，令人费解。所幸他在前面的模拟中选择过直接提升战斗力的天赋，一般绿色的战力天赋。就足够他抗衡觉醒者了，而蓝色的战力天赋则足够他报答普通的觉醒者。所以苏泽已经想好了，如果实在没办法成为觉醒者，他就选能直接提升战斗力的天赋。这样就算不能在模拟中快速成为觉醒者也没关系，反正天赋会为他提供去探索污染区的战力基础。第九天，你等了一整天，但是没有听到想听到的声音。第十天，你在睡梦中被拖入镜中世界，梦境中你克服难关。尝试了三种不同的咒语，但都没有成功。你消耗了一层治疗能量，从镜中世界逃脱。第十一天，你外出，补充了一层治疗能量。第十二天、第十七天，你再次进入镜中世界，你再次尝试了三种咒语，但仍旧没有成功。你意识到镜中世界和觉醒者的噩梦不同，是纯粹的杀机。你消耗了一层治疗能量，从镜中世界逃脱。第十八天，你听到新的声音，得知了一个新的咒语，强化。但现在的你，对自己成为觉醒者的计划。感到悲观。第十九天，你故意在小区院子里生火，引来了其他的幸存者，但你没有露面。你听到这几个幸存者的心声，他们不怀好意。第二十天，你决定苟起来，于是离开住所，回到学校。你向其他人撒谎，说你之前躲在另外的安全区，自己这是暂时放弃了成为觉醒者的想法呀。可以理解，留在污染区里找不到成为觉醒者的契机不说，还要面对镜中世界的致命威胁。要不是有陨落馈赠兜底，几次被拖入镜中世界。已经要他的小命了。既然如此，那就换个思路，先换个安全的地方，苟起来观察，当然也没什么问题。第二十一天，你入选治安队，将跟随觉醒者一起，为了物资补给而一起行动。第二十二天、第三十三天，一名女觉醒者喜欢你，你因此遭到嫉妒，和另外的觉醒者发生冲突。第三十四天，你察觉到和你起冲突的觉醒者在思考用怎样的方式在外出活动中害死你。第三十五天，你在外出行动中轻而易举的打死了这名觉醒者。这不是什么难事，觉醒者也挡不住子弹爆头，依靠天赋。你知道同行的其他人都怀疑是你动手杀人，但他们没有证据，并且没人想招惹你。第四十天，向你表达过喜欢的觉醒者告诉你，一位老师被觉醒者谋杀，大家都很不安。第四十一天，你因为不是觉醒者被踢出治安队，你室友说这是好事，你继续待在觉醒者的队伍里，说不定哪天就被人暗算了。第四十二天，你偷偷离开学校，进入污染区过夜。第四十三天，你做了噩梦，在梦中你尝试四种不同的咒语。但全部失败，你消耗了一层治疗能量，醒了过来，自己又尝试成为觉醒者了。嗯，能感觉到模拟中的自己对成为觉醒者的渴望，或者说对于力量的渴望。不管是之前和觉醒者起冲突，还是被踢出队伍，估计都让他心头的渴望浓郁了些许。可惜最后还是失败了。另外，显而易见的一点，不管是这一次的模拟，还是之前的模拟，都通通说明一个事实：一些人在成为觉醒者后，有些飘飘然了。觉得自己高人一等，对于这样的现象，苏泽的看法是没什么毛病。中二点说，强者支配弱者，这本就是人类社会的基本游戏规则。几乎没有人真正讨厌这种游戏规则，大家讨厌的无非是自己没能成为支配者。第四十六天，官方的运输机在天空掠过，一些物资落到了学校里面。第四十八天，你的天赋发挥，你听到了新的声音，咒语似乎一共有六个。第五十天，你得知学校的物资紧缺，负责维持物资通道的队伍。一筹莫展。第五十一天，学校的觉醒者人数突破三十。你知道这背后至少有三百个人觉醒失败，并因此丧命。第五十二天，学校的觉醒者和其他安全区的觉醒者发生冲突，死了十几个觉醒者。你听说冲突的原因
，是物资减少。原本是合作者的双方都想独吞物资。第五十七天，你再次尝试晋升为觉醒者，但最后还是失败了。治疗能量减一，但很快就补充回来了。随着时间推移，一些比较有用的情报显露出来，例如官方并没有放弃行动，虽然很艰难，但有人在努力。还有咒语的情报，一共有六个咒语，自己现在已经知道了其中四个，其他的情报倒是不新鲜。另外，先前的模拟中。苏泽最多存活到六十几天，如果不是因为他执着于成为觉醒者，还能活得更久。眼前这一轮模拟，看上去他似乎要打破这个生存记录了。第五十八天，物资紧缺的厉害，因为你和部分觉醒者关系不好，你和你的室友都没分到物资。你听到室友的心声，他们没有怪你，而是痛恨针对你的觉醒者。你感到欣慰。第五十九天，你和一名觉醒者冲突，你没吃亏，但你就此离开了学校。你本想等对方追上来，然后反杀。但对方怂包一个，你回到安全屋第六十天，你决定摧毁污染源，但你很清楚这个行为可能会招来杀身之祸。就算有陨落馈赠的天赋，也救不了你。第六十一天，还没来得及破坏污染源，起了诡异的大雾，你在雾气中迷失方向，你见到不可名状的恐怖，你耗尽治疗能量，你死了。王德发，什么大雾，竟然直接把自己带走了？注视着模拟器中的内容显示，苏泽不禁瞪着眼睛。老实说，他知道自己。应该要死了，但他本来以为自己的死法应该和之前的死法类似，因为破坏了污染源，招致比普通噩梦更加致命的梦境。就算是陨落馈赠，也无法拯救他。别问他为什么一直以相同的方式死掉，其实原因很简单，他受不了那个气。每次的模拟，他都会跟觉醒者起冲突，而以他的脾性，当然是不会忍气吞声的。除了想办法还击对方以外，他当然也想要得到凌驾于对方的力量，比普通觉醒者更厉害的力量。所以才会有不断的尝试和不断的殒命，可是眼前的死法却是他万万没想到的，竟然因为突然的一场大雾就嗝屁了，都不知道是他太倒霉了，还是那场大雾太致命了。在大雾之中见到不可名状之物，这也太可惜了吧！苏泽发出身为穿越者才会有的感叹。别的先不说，如果会在第61天出现的大雾是固定节目，而且还是固定能带走他小命的节目，那他可就得长点心了。得在那场大雾真正到来之前找到破解之道，当然也可能只是模拟中的他运气不好，正好撞上了必死的事件。本次模拟评价，运气也是生存游戏的一部分，但你似乎运气不佳。你可以从以下三个模拟奖励中任选一项：一、天生火炉，绿色；二、父神聆听，金色；三、两个未知的觉醒者咒语，见到金色的天赋出现在奖励选项中。苏泽的心稳稳当当的平静下来，这肯定不用想。选择金色的天赋就对了。虽然这一轮模拟下来，这个天赋似乎没有发挥决定性作用，但天赋的实用性毋庸置疑。不说能听到关键情报的玄学能力，光是能够听到周围人的心声，知道对方的真实想法，这一条就足够苏泽选择他了。除此之外，苏泽也注意到了这次的模拟评价，似乎解释了他为什么死在了大雾里面，应该就是倒霉，正好遇上了恐怖的东西，但也不能完全确定。万一自己就是天生吸引这种倒霉事的体质呢？当然，要想知道具体的答案也不难。后面的模拟中，只要他活得够久，总归是会再次经历这场大雾的。到时候再收集情报就是了。已选择模拟奖励：父神聆听，金色模拟器进入冷却时间，冷却倒计时， 1 9小时59分。模拟器再次进入较长的冷却时间。在店里面待了许久的苏泽，也终于是可以起身进入休息状态了。时间已经是凌晨两点多。店门早已关上，店内也只留了一盏小灯，又没有什么特别的感觉。不过这个天赋就比较容易实验了吧？妈撒着下巴，苏泽自顾自的嘀咕着，嘀咕了一半，他忽然眉头一皱：“操，不是说好了，准备一个安全屋，再配上至少两个星？怎么今天的模拟中，安全屋倒是配了不止一个，后者却完全没影这要不得，明天得把这件事情提上日程。隔天，离上课还有半个小时，苏泽的身影便出现在教室里。”教室里有学霸占据了前排，已经在看书了。他就读的大学，苏大算不上顶尖学府，但全国排名也算靠前。在苏城本地，苏大则是毫无疑问的第一。总体来说，学校还是很不错的。不过，再好的学校里也不缺苏泽这种咸鱼怪。进了教室后，苏泽径自往教室靠后的位置而去，随便挑了个座位坐下，接着掏出手机。现在想起人家了，人家上个月已经结婚了。哼，待会儿你来我直播间给我刷个火箭呗。好久没人刷过了，晚上你来找我，我新买了一套 cos 装，可以穿给你看看。手机上显示着一条条暧昧的消息回复。
，都是苏泽这些年来深入交流过的女人，有良家，也有不良家。不过如今的他，对这些女人已经不怎么感兴趣了。如果按照他的八五分标准，这些女人中符合条件的，倒也不是没有。但如果把性格之类的内在条件也算上，就比较一言难尽了。没有再回复消息，苏泽将手机放下，面露思忖。他现在正在考虑的事情。正是该如何在末日降临之前打造出属于自己的安全屋，以及安全屋的两个配件。安全屋先不提，光是配件的问题就足够此刻的苏泽沉思。从过往认识的女人中寻找合适的目标，这是刚刚被彻底放弃的方案。坦白说，与其说现在是在挑选安全屋配件，倒不如说是在挑选末日之旅的同伴。搞不好自己在末日之中的最后一段旅程，就是和对方一起度过。这样一想，画风就变得纯爱了不少。所以。苏泽想尽量挑选人美心善的少女，成为他在末日中同舟共济的伙伴。当然，如果对方不太愿意配合的话，苏泽也只能硬来了。强扭的瓜虽然不甜，但解渴呀。只是现在的问题是，连个合适的瓜都没有，想强扭都不知道从哪开始下手。泽哥来这么早，苏泽的思绪被打断。随着上课时间临近，教室里的人逐渐多起来。此刻出现在苏泽身旁的二逼青年，正是他的两个室友。话多的叫王子欣。性格相对沉默的叫孙膑，昨天的末日模拟中，他的两个室友都还挺讲义气的，竟然做到了威武不能屈。几次模拟，他都跟觉醒者发生冲突，而他的室友不畏强者，敢替他出头，能做到这一点已经实属不易。虽说人心难测，今天的忠诚不代表永久的忠诚，但至少在末日刚开始的几十天里，他这两个室友算是不错的朋友了。这样想着，苏泽忽然有些好奇的盯着身旁的王子欣。默默发动附身聆听的能力，尝试听取对方的心声。妈的，刚刚那一把我应该速三，然后入侵对方红区的，很好，真是单纯的游戏少年。泽哥，你盯着我干嘛？注意到苏泽的视线，王子欣耍宝，故作女人娇羞，捏着嗓子道：“如果是苏泽前辈，全部 X 进来也是可以的哦。”苏泽，滚你大爷的！谈笑着，苏泽忽然来了兴趣，继续尝试集中注意力去偷听班上其他同学的心声。苏泽在看我吗？我就知道他喜欢我今天的双马尾，再多看一眼就会爆炸。我在公海开妓院，没有理由犯法啊，天赋很好用，就是用的时候最好别直勾勾的盯着别人，显得有些笨，而且还容易让对方感觉到异样。做完一圈尝试后，苏泽默默收回视线，重新开始琢磨安全屋的事情。安全屋的配件先放一放，先考虑一下安全屋的选址吧。昨天的模拟让他现在十分清楚学校周围区域的安全区和污染区划分。常理来讲。他当然应该把安全屋打造在安全区，但污染区也不是不能选，因为只要摸清楚有些污染区的威胁，就能相对安全的在污染区之中活动。就像他现在的住所，末日降临后虽然也会被笼罩在污染区的范围内，但其中的主要威胁就是镜中世界。只要避开这份危险，并且不去接触污染源，就能获得最大程度的安全。当然，只要待在污染区，就不会有绝对的安全。致命的噩梦随时可能会出现。只不过苏泽有陨落馈赠的天赋兜底，就算没能在噩梦中存活，也能依靠一层治疗能量全身而退。鸡蛋没必要放在同一个篮子里，多挑选几个地方，指不定什么时候就用得上了。离世界巨变就这么几天了，现在去打造一个庞大的末日基地，当然不可能来得及。资金方面也不太允许，所以只能在地图上挑选一些地方，然后去租房子。房子不需要有太好，能储存物资就行了。毕竟昨天的模拟已经证明物资的紧缺了。尤其是在五十天之后，觉醒者们都能因为抢夺物资而大打出手，所以足够的物资才是安全屋的核心部件。至于安全方面，这就得提一提把安全屋放在污染区的优势了。尤其是在某些强大怪物盘踞的污染区内，就算是觉醒者也不敢尝试进入。物资放在污染区里面，基本不用担心被其他人找到，而且只要自己抽到一个还不错的天赋，说不定就能无伤的待在污染区内。就是时不时会出现的噩梦比较烦。会不断的消耗治疗能量，就这几个地方了。今天先去瞅瞅具体的情况，然后再做决定。一节课结束，苏泽的安全屋选址也差不多结束了。正好跟着下课的人流，苏泽回了一趟宿舍。他平时不住宿舍，但偶尔也会回宿舍过夜，所以他宿舍的床一直都在，甚至桌子上还有一台配置极高的电脑，方便他平时在宿舍时跟其他同学开黑。泽哥，你看班级群里面的消息没？听说班长都联系好了，这周有联谊。我们班还要野餐哎！刚坐下，王子欣就拿着手机凑过来，一脸的兴致勃勃。联谊，苏泽默不作声，心想：不会这个对面班级里面正好有他未曾相识的美少女吧？
：“泽哥，联谊活动你去不？”“去啊，为什么不去？”“那我跟班长说了，我们宿舍都去。”“嘿嘿嘿。”王子欣发出猥琐的笑声。隔壁床的孙斌笑得就儒雅的多了。不过这个 B 友女朋友本该没有参加联谊活动的必要，没有在宿舍待太长的时间。苏泽主要是想检查一下宿舍环境，万一综合考虑一圈后，他要选择学校作为末日的出生点呢？该有的舒适床被啥的，总不能缺少吧？别忘了，末日来临后，很快不见天日，气温下降的厉害，因此保暖也是需要注意的事项。确认宿舍能带之后，苏泽很快离开，出了学校，他便打车去看房子了。苏城作为准一线城市，房价不算低，就算是苏泽这种狗大户，也不可能买买买。而且买房还不如租房方便，他需要的是快速的拿到房子的使用权，然后才好把买来的物资囤放进去。一下午，苏泽都在为安全屋的准备忙前忙后。晚上，他比平时更早的来到便利店，因为要准备物资。这事儿他倒是比较有经验，承接了便利店后，他自己也认识了供货商。要购买物资，直接问供货商就行了。至于到底要储存哪些物资，苏泽倒是没什么奢侈的要求，无非就是水和食物。水可以稍微少准备一些，毕竟按照前面的模拟内容，有些安全区想获取水资源不是什么难事，所以主要是要准备食物。食物优先选择能长久保质的，方便及时的也不错。说起来，昨天模拟的时候也出现了官方的消息，回忆起昨天的模拟内容，苏泽不由得摩挲下巴，思忖起来。官方既然能在末日降临后的第四十多天把物资投放给其他安全区，就有可能是已经稳住阵脚了，如此才能腾出手援助其他人。但情况也可能没那么好，毕竟按照苏泽掌握的情报，污染区的范围远比安全区的范围大。而且安全区基本都处于污染区的包围之中，就像是只能固守的高地一样。如果想离开安全区，就必须经过污染区的考验。这样的末日威胁之下，官方的行动必然艰难。哎，小苏，我临时有点急事，要不换你来？店长的声音将苏泽的思绪拉回。嗯，沉吟一许，苏泽姑且点头答应下来。本来离换班时间还有二十多分钟，但是这位受他雇佣的店长却因为急着去打麻将，跟他撒谎说家里有急事。他在回答对方的同时，用天赋偷听了对方的心声。真好，末日。等店长离开后，苏泽自顾自的嗤声一笑。他笑的是，看这种人死在末日浩劫之中，心里会比较舒爽。除了店长，另外一个兼职生倒是人品不错。可惜苏泽没打算当末日中的圣人，他不在末日中当悍匪，其他人就该烧高香了。时间推移，很快夜色深邃起来，离模拟器冷却时间结束的时间愈发靠近。叮，便利店内。有新的客人走进来，把玩着手机的苏泽抬眼瞧了下客人，咦，这不是昨天也在店里来过的高中生吗？昨天见过这个少女，苏泽记得很清楚，当时他们有好几个女孩子，说说笑笑的，没有直接盯着少女看。苏泽将目光跳转向柜台监控，从监控中能看到，这位少女梳着简单的马尾，下半身是校服，上半身则是厚实的纯色毛衣，毛衣下弧线饱满，傲然无比，这是昨天没能见着的美景。没吭声，苏泽抬头继续观察少女。货架前，少女抿着粉唇，不施粉黛的脸颊有着纯粹的美感，细而长的睫毛微微跳动，映衬着澄澈干净的眼瞳。至少九分，苏泽毫不吝啬的在心头给出高分。然后他便后知后觉的想起自己还未找到的末日旅伴，那个人怎么还不走？正当苏泽考虑着是用灰色的麻袋还是黑色的麻袋套走眼前这位涉世未深的少女时，忽然。听见了对方的心声，这时苏泽才注意到店门外有个中年男人躲在不远不近的位置，神色猥琐的朝着店里打量。这个人就是在跟踪我吧？好，好可怕！怎么办？原来是因为要躲后面这个陌生男人才进到店里面来的。苏泽现在理解了，估计是因为不确定外面的中年男人到底是不是变态少女，才没有直接向自己求助。该怎么办？要是爸爸妈妈还在，呜呜，持续收听着少女的心声。苏泽忽然有意外发现，眼前这位少女的父母前不久好像去世了，家里没有其他人，就算想找人接她，都不是件容易事情。找同学帮忙也不行，因为他不想让别人知道自己家里发生的变故。找老师帮忙或者报警倒是可以，但他怕给别人添麻烦，而且也不知道外面的中年男人到底是不是变态，于是就在店里面尬住了，只能先装作挑东西。呼，偷听完少女的心声，苏泽随即站起身来，径直从店里走出。盯着老子女朋友看什么？回家看你妈去！十分简单的赶走店外的中年男人，回到店内，一眼就看到少女正眼含星光的，带着满是感激的眼神看着自己。好帅，请不要这么肤浅的说大家都知道的事情。谢谢。
：“谢谢。”刚才那个人少女开口道谢，声音带着些许哆嗦。刚刚估计被吓得不轻。你可以在店里坐会儿，实在不放心，我可以送你回去。你应该住附近吧？苏泽故意看了一眼少女身上的校服。既然是走读生，应该就住在附近。哦哦，那我坐一下。比预想中要憨一点，少女有些忐忑的在柜台后面的板凳上坐下。苏泽也不多说什么，继续维持他高冷帅哥的人设。这个小哥哥真是个好人，也没那么好。这个小哥哥正在想你会喜欢什么颜色的麻袋，昨天就看到这个小哥哥了。他是大学生嘛，侧脸这么好看，肯定有很多女朋友吧？啊，哥哥的性感侧颜，你就慢慢欣赏吧。他刚刚赶走那个变态时，为什么要说我女朋友？因为我要完全打消他作恶的念头。苏泽毫无征兆的开口道：“啊！”少女俏脸正然，不自觉的缩着脖子，模样些许蠢萌。他怎么像是知道我心里在想什么一样？好，好酷 ，bingo！ 有这种想法就对了，苏泽暗暗享受了对方内心的称赞。虽然他表面上还是照常的古井无波，一副冷面帅哥的样子，不过猜中对方心头在想什么的做法，得悠着点用。要是直接跟少女说，我知道你父母去世了，现在很害怕，估计得立马把人家吓个半死。刚赶走了一个猥琐变态，又来了个更恐怖的。哦哦，我懂了。少女挠挠头，佯装听懂了苏泽的解释，其实没懂。苏泽也懒得解释，接着反问道：“你叫什么名字？”陈可晴，没话了。沉默了几秒后，叫做陈可晴的少女才又眨着眸子问：“你呢，苏泽？你是大学生吗？”“嗯，是旁边苏大的。”“我，我也想考苏大来这几句尬聊，将气氛彻底杀死。”老实说，苏泽倒是没有太多撩妹的心思。反正快末日了，到时候直接麻袋一套，管他喜欢不喜欢。不过如果能靠个人魅力将妹妹拿下，他倒是也不介意。嗯，这样吧，我先送你到你家楼下。说然，苏泽开口打破沉默。模拟器的冷却时间要结束了，他不想因为身边的少女分心。啊，好，麻麻烦你了。没有客套的推辞，陈可晴的确是被吓到了，就等着苏泽好心送她回家呢。这会儿算是得偿所愿了。苏泽将店门拉下，然后送客。路上仍旧是尬聊，不过气氛随和了不少。我就住这儿，谢谢你送我。很快到了小区外面，陈可晴再次跟苏泽道谢，这次。他冷静了不少，道谢的时候，每一个肢体动作都在表达着他真挚的感谢，甚至难得的挤出了一个充满坚强之色的甜美笑容。然后他转身，砰一声撞在路灯上，发出哎呦的惨叫。九，五分，苏泽默默的在心头提高了少女的分数，无论是颜值还是身材，乃至于这傻乎乎的样子，全都配得上这个分数。我我我回去了，自觉丢人的陈可晴逃一般转身离开。苏泽也很快掉头离开，赶在冷却时间结束之前回到便利店。苏泽给自己倒上一杯热饮，然后回到柜台后的宝座，缓缓坐下。模拟器冷却时间已结束，模拟启动。末日模拟已开启，请从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋——网球王子。白色，你的网球技术得到大幅度的提升，现在你可以用扣杀对敌，虽然可能没什么用。消毒专家，白色。你的唾液具有堪比医用酒精的杀毒功能，暴衣战士，绿色，脱掉上衣，露出胸肌，你将成为强力的猛男。你的全方位属性得到一定程度的提升。嗯、又是三坨，不过苏泽已经见怪不怪了。紫色和金色的天赋出现的概率真心不算高，而眼前也只能从三坨答辩中选择相对最有用的那一坨。不过在选择固有天赋之前，苏泽再次在心头默念了一番。经过昨天的模拟。他现在最想知道的情报，其实是如何成为觉醒者，或者说，是他个人如何成为觉醒者。因为其他人都用了类似的办法，成功突破，成为觉醒者，而他就是不能以相同的途径成功。这怎么看都像是被针对了。所以，今天的模拟，他一定要搞清楚自己到底要怎样做才能成为觉醒者。如果没搞清楚，那当他没说。另外，像是那场大雾，以及各个污染区的情报，苏泽是不嫌多的。以选择固有天赋暴衣战士绿色模拟开始，第一天末日如期而至，全世界陷入恐慌。你跟陈可晴电话联系后，你开车接她回你现在的住处——锦绣小区，和你待在一起，她很有安全感。嗯，自己竟然没有给陈可晴套麻袋，可麻袋只是备用选项，看模拟内容应该是用不上麻袋了。看起来自己应该是在末日前上了手段，拉近了关系，增加了彼此的信任，要不然人家也不会这么容易上自己的船。另外。这一轮模拟中的自己，似乎是选择了一个安全区作为出生点。这个锦绣小区就是李学校最近的一个安全区。
。前面的模拟中和学校的觉醒者，因物资发生争斗的势力，就是这个安全区的人。第二天，气温骤降，不安的情绪在蔓延。你和陈可晴煮了一顿火锅。第三天，网上有很多恐怖的消息传播。陈可晴吓坏了。第四天，停电停水，城市乱成一片。你陪陈可晴下楼散步，见到小区内的人都恐慌不已。第五天，你陪陈可晴做了一天的作业。晚上，陈可晴陪你睡觉，你们躺在床上聊了许多。你们发生了关系，嗯，只能说这是不让人意外的展开。都末日了，又孤男寡女的，不发生点什么才奇怪呢。第六天，你们继续；第七天，你们继续；第八天，你告诉自己不能再这样下去了，这不健康。晚上，陈可晴换了一套 cos 装，你们继续；第九天，你们继续。不是哥们儿，咱也犯不着这么来劲儿吧？你搁这儿写胡适日记呢？模拟内容看得苏泽哭笑不得，不过能理解。前面几天。虽然死了很多很多人，很混乱，但确实是没有太多新鲜的情报，所以宅在家里造小孩也情有可原。第十天，其他社区的诡秘事件在小区内传播，大部分人不敢出门。第十一天，小区内物资短缺，货币彻底失效。现在是以物易物的时代了。第十二天，你注意到小区内出现了觉醒者，一些人聚集在一起商量如何为大家找吃的。觉醒者被推选为领导者。第十三天，有人敲响了你的房门，你没有理会。第十四天。昨天来敲门的人又来了，对方想暴力破门，你出面阻止。对方解释，破门是因为想收集小区内部的物资，但你听到对方的心声，并无善念。第十五天，又有人敲门，对方自称是房东亲戚，态度嚣张，要收回房子。你发动暴衣战士天赋，当场打死一人，其他人做鸟兽散。第十六天，你向征信的捐出旧衣物，帮助从污染区逃难来的居民保暖。第十七天，你听说有小区居民好心收留逃难者，却被谋杀。第十八天，有觉醒者打通稳定的获取物资的通道。得到安全区的人追捧。第十九天，你家有物资的消息不胫而走。第二十天，觉醒者带人上门索要物资，你发动暴衣战士天赋和觉醒者厮杀，获胜，成功击杀对方。为保持良好状态，你不得不消耗一层治疗能量。第二十一天，你被认为是觉醒者，有其他觉醒者邀请你加入领导团队，你拒绝，因为你听到心声。这些觉醒者各怀鬼胎。第二十二天，和之前的模拟一样，绿色的战力天赋就足够他正面对抗所谓的觉醒者。如果把陨落馈赠也算上，那就是单方面的暴打了。毕竟一般的觉醒者可不会有他那样恐怖的恢复能力。话虽如此，如果有办法成为觉醒者，就更好了。苏泽在心下嘀咕着，直接站立在这场末日之中，绝对是不可或缺的生存条件。不是每一个安全区都像学校那样维持着良好的秩序，到三四十天的时候，才开始出现一些黑暗事件。在这一轮的模拟中，苏泽所在的安全区明显一直处于秩序崩塌的边缘，普通人维持善念。却被人利用反杀，觉醒者有较强的能力，却心思各异。说白了，如果觉醒者只有一个人，那这个人可能立马宣布自己不吃牛肉，然后开始为非作歹。人性经不起太多考验，正是因此，直接的战斗力必须得有，否则储存再多物资也没用。邻居囤枪你囤粮，不抢你才怪。第二十四天，安全区里有许多蠢蠢欲动的人，你一清二楚。第二十五天，你教陈可晴用枪。第二十六天。父神聆听的天赋发挥作用，你听到了另外两个未知的咒语。现在你知道全部的咒语了，他们分别是：强化、空想、天眼、灵感、转换、星空。第二十七天，你将自己知道的关于污染区的详细情报分享给陈可晴，并且告诉他全部的咒语。第二十八天，有新进的觉醒者上门，想抢夺你的物资，你与之交战，杀死对方，但你的房门在战斗中彻底损坏。第二十九天，有觉醒者再次邀请你加入领导团，你察觉到许多恶意，你的耐心。因此耗尽，你带着陈可晴参加领导团会议，故意放任觉醒者亲信，偷偷搬空你的物资。第三十天，物资没了，陈可晴哭得可伤心了。你从别人那儿抢了些甜食给他。第三十一天，你大开杀戒，利用陨落馈赠的恢复能力，你杀死了安全区内所有的觉醒者以及相关的爪牙，其他的幸存者被吓坏了。第三十二天，你觉得安全屋失去了意义，于是驱车冒险穿过污染区，回到学校。果然，有陨落馈赠的天赋在，就算是绿色的战力天赋。也能帮助自己应对觉醒者，虽然过程可能会稍微艰险和麻烦，但终归是能赢的。另外，父神聆听的天赋也在持续发挥着作用。现在自己总算是知道全部的咒语了。不过，这安全屋也太没有安全屋的样子了吧？苏泽忍不住在心头吐槽：什么叫安全屋？如果没有绝对的安全，能叫安全屋吗？充其量只能算是一个物资储藏室。这个问题，自己之前不是没有意识到，只是因为之前的模拟中。自己大多时间都待在学校，安全问题真没有这一轮严重。还有一点，之前的模拟中他都是独自一人
，风里来雨里去的，也无所谓这一轮模拟就不一样了。他带了个妞，无论做什么决定之前，都得考虑到陈可晴的安危，所以连通过污染区这种小事都变成了冒险。毕竟，只要进入污染区，就有可能招来致命的噩梦。第34天，学校的秩序要良好不少，但你同样感受到不少人内心的浮躁。第35天，你想尝试觉醒，陈可晴强烈要求与你同行，你因此犹豫。第36天。你继续犹豫，第37天，你继续犹豫，第38天，你确定了陈可晴的决心，你带他前往污染区，接触污染源后回到学校，第39天，你做了噩梦，治疗能量减一，陈可晴身上无事发生，第40天，调查后，你无比确认情报，成为觉醒者的条件，接触污染源或者进入污染区，便有机会迎来噩梦，在噩梦中接受考验，并且选择要使用的咒语，完成以上步骤就可以成为觉醒者。但你不理解自己为何屡次失败。第41天，你醒来后。发现陈可晴凉了，他在你不知情的情况下做了噩梦，他死了。你尝试治疗，但失败了。第42天，你开车把自己另外一个安全屋内储存的物资带回学校，分给这段时间内照拂过你的人。第43天，你打破半山小区的污染源。第44天，你在污染区过夜，你做了噩梦，梦中你耗尽全部治疗能量，你死了。不同的模拟内容，相似的死法。苏泽默默的在小本本上记下一条：千万别去破坏污染源，这种行为等同于自杀，至少。目前的情报显示，这就是自杀行为，连他的陨落馈赠都拯救不了他。除了这条情报，成为觉醒者的途径也彻底明确。但他似乎体质特殊，不能成为觉醒者，亦或者他只是单纯的没能通过噩梦中的考验。毕竟挑战诡秘并成功觉醒的人十不存一，概率上来说确实不高。妈的，觉醒者到底什么情况？摇摇头，苏泽神色有些无奈，只能耐下心来，继续模拟。继续获取情报，模拟器进入十分钟的冷却时间。刚刚这一轮模拟的奖励选项也乏善可陈，全是低等级的天赋和有一点点价值的情报。苏泽当然不会把选择奖励的机会浪费在这些价值不高的选项上，要换一个安全区作为出生点吗？趁着冷却时间，苏泽思忖着是否要更换出生点。这一轮选择的安全区秩序崩坏的速度着实是快，如果换一个安全区，情况或许会有一定的改善。就像自己第一天模拟的时候。另外一个安全区的秩序就比较良好。嗡嗡，手机忽然震动，有新的消息。苏泽回过神来，看一眼手机，发现是陈可晴发来的。刚刚送他回家的时候，他主动跟苏泽要的联系方式，说是要给苏泽送锦旗。苏泽则谦虚的表示：“您大可不必如此恩将仇报。”回到眼前，陈可晴发来的消息，无非是再次感谢，以及跟苏泽确定一下时间。如果明天晚上苏泽照常在便利店兼职，他会趁下课回家的时间。过来跟苏泽送点礼物，以示感谢。礼物不必了。如果陈可晴把自己绑起来，塞进箱子，这种礼物苏泽倒是乐意签收一下，这样也省得他在末日前费心思把妹了。说起来，我刚刚好像要买东西来着，结果完全忘记了陈可晴继续发来消息。看上去特清冷的一少女，没想到挺话痨的。礼物的事情仿佛只是他的谎言，他很自然的将话题过渡到别的事情上了，继续滔滔不绝。苏泽其实能理解他。毕竟正在跟他聊天的男人是个大帅逼，可惜父神聆听的天赋能力无法透过手机这种传输工具去偷听他人的心声，要不然这场聊天可能会更加有趣一些。我真的想考苏大来着，但高考没考好，所以又来了一年话题继续扩展。不过这类事情苏泽先前已经通过心声偷听到了不少，例如这位少女的高考成绩并不理想，外表的清冷女学霸形象只是外人的错觉。再比如。不想在同学们面前暴露自己父母去世的事情，只是坚强的伪装。实际上，每天晚上都躲在被子里钓小珍珠，大抵是后知后觉的注意到自己的话太多。而苏泽的回复频率又不太高，陈可晴于是悻悻然的结束了闲聊。苏泽倒也没那么苛刻，即便分心跟陈可晴多聊一会儿也没关系。说起来，他不还一直分心在看店吗？模拟器冷却时间已结束，正好冷却时间结束，苏泽便不耽搁时间，再次开启模拟。末日模拟已开启，请从以下三个天赋中选择其中一个作为你本次模拟的固有天赋：一、粮食大王，蓝色。你擅长改良和催熟植物，三个月才能完全成熟的粮食，你可以使其在十天内成熟，但每次使用天赋，你都会消耗能量。二、猎鹿人，白色。你擅长使用弓箭，设计移动的目标，奥运会没有你，观众都不堪。三、雷电超人，蓝色。你可以自由的使用生物电，因此。你能创造发明各种以雷电为基础属性的攻击手段，这可以让你变得很强。出现了两个蓝色的天赋，而且看天赋介绍似乎都还不错的样子。
，粮食大王的天赋要更加团队一些。如果是那种秩序相对良好的安全区，要是有这么一位天赋者，可能粮食方面的压力会大大减轻。当然，这样的天赋者也会被安全区当做一块瑰宝。不过，苏泽没有当安全区瑰宝的想法。比起这种生活系天赋，他现在更想要直接的战斗力。第三个天赋，明显就是战力天赋选就完事了。以选择固有天赋，雷电超人、蓝色模拟开始。第一天，末日如期而至。你选择奥博社区的安全屋，作为你末日之旅的出生点。陈可晴和你同行。第二天，气温骤降，小区群内各种恐怖消息乱飞。陈可晴看得很紧张，于是决定转移注意力，亲自下厨。你打下手，你惊叹陈可晴的厨艺，饭没做完，你们先做了。好家伙，这干柴烈火的速度比上一轮模拟还快，而且这一轮模拟明显和上一轮有明显不同。模拟中的自己果然还是选择了另外一处安全区作为出生点，另外还有一些小小的细节变化。第三天，小区组织人手拿到了许多物资，你也分到了不少物资，虽然是需要高价付费购买的。第四天，停电停水，恐慌情绪升级，小区内有人在阳台弹奏乐曲，气氛意外的高雅。第五天，安全区内来了许多逃难者，小区组织业主捐出旧衣服和旧床被，帮助逃难者，但进展不太顺利。第六天，城市乱套，人心惶惶。小区里有人搞来了一台发电机，但燃料不多。第七天，陈可晴下楼时摔了个狗吃屎，脚踝肿的老高。你使用天赋能力治疗了他，他惊为天人。第八天，你注意到小区里出现了觉醒者。第九天，安全区里有人发表演讲，稳定人心。第十天，官方的自救消息传来，很多人大受打击。第十一天，安全区道德高地沦陷，光这一天就有超过十个女人或明或暗的向你寻求精神安慰。陈可晴大方的表示，你如果喜欢就去，但你没去。因为来的女人都太丑了。第十二天，安全区里的觉醒者数量变多。第十三天，陈可晴再次表达了大方。你偷听到她的心声，知道她是假装的大方，因为她机智的认为你看不上那些胭脂俗粉。第十四天，你的身边出现了漂亮的少妇，陈可晴危机感大增，偷偷吃醋了一整天。第十五天，觉醒者数量继续增加，你察觉到部分觉醒者不怀好意，想破坏安全区现有秩序。第十六天，有觉醒者发生冲突，一人被打伤。第十七天。有觉醒者觊觎陈可晴的美色，出言不逊。你不装了，摊牌了，你是猛男，你将对方电成了碳棍。第十八天，一战成名，你的事迹传遍安全区，很多人推选你出面当安全区领导者。你推辞，但你扶持了傀儡领导者上位，你初步掌控安全区。第十九天，在其未谋其政，你参加安全区领导团队会议，借助天赋，你偷听了所有团队主要成员的心声，并暗中做出了详细的计划。第二十天，你暗中除掉了团队中的隐患。第二十一天。你的威信在安全区内再次提升。你扶持的领导者十分擅长管理，安全区的全部资源都被利用起来。第二十二天，你们打通了物资补给线，如果不出意外，一个月内不用担心食物的问题。第二十三天，有新晋觉醒者向你请教，你为什么能使用雷电的力量？你敷衍回答。第二十四天，自己竟然参与到安全区的秩序建设中去了，这倒是有些让人意外。苏泽很清楚自己的性子，坦白说，他更喜欢扫地僧那种感觉。外面的江湖打打杀杀，英雄好汉辈出。但没有人知道，其实，在高处的藏书阁中，正有一个绝世高手笑看江湖。而一旦自己这位绝世高手出手，天下便会为之震动。可，虽然这不是武侠，而是末世，但本质上也大差不差吧。不过，事情发展到这样的地步，苏泽也能够理解。谁叫他实力强劲，能够轻松秒杀一般的觉醒者呢？这样的战力，当然容易引人侧目。既然藏不住锋芒，那就干脆顺势而为吧。值得一提的是。眼前的模拟内容似乎再次证明，蓝色级别的战力天赋就足够他在末日中驰骋一方。污染区的怪物，他不一定能够镇压，但数量不多的觉醒者们，他大抵是能做到轻松击杀的。第二十六天，你坐镇安全区，协助领导者打探外界消息，没有太多收获。你们只知道各个安全区都已初步成型。第二十七天，父神聆听的天赋发挥作用，你听到消息，有其他人尝试破坏污染源。试试就试试。第二十八天，向你暗送秋波的女人每天都有，这让陈可晴很紧张。她决定画十八漫画，分散注意力。第二十九天，因为画画天赋不太行，陈可晴宣布她短暂的画家生涯结束。你看了她的作品，觉得其实还行，并且你因为她的漫画得到启发，你们开发了全新的姿势。第三十天，继续开发新知识。第三十一天，觉醒者变多，成为觉醒者的方法逐渐公开。第三十二天，你察觉到一些觉醒者生出异心，你想除掉他们。但是暂时没有出手的理由。第三十三天，你设下圈套，除掉部分有异心的觉醒者。第三十四天下雪，你陪陈可晴在楼顶打了会雪仗。他告诉你，如果你想找别的女人
也不是不行，但他必须是大少奶奶。第三十五天，己方觉醒者外出找物资补给时，遭遇其他觉醒者袭击，损失不小。你展开调查。第三十六天，闲着无聊，陈可勤跟你玩起角色扮演。第三十七天，继续扮演。第三十八天，陈可勤生日，他生火，做了一锅热食，你由衷的称赞了他的厨艺。第三十九天，嗯，像是在末日中谈恋爱的感觉。陈可勤的名字在模拟内容中出现概率大幅提升。但也算是合情合理吧，毕竟能从模拟内容中看出来，模拟中的自己这次是压根儿没去考虑成为觉醒者，兴许是陈可勤为自己打造的温柔香实在是太香了，所以自己舍不得冒着生命危险去尝试成为觉醒者。除了陈可勤的大量出镜以外，安全区内出现的关键事件倒也没有被忽略，另外还有一些情报被再次确认，例如污染源千万不能破坏。第四十天，父神聆听的天赋发挥作用，你得知。有觉醒者打破污染源，惨死。第四十一天，你们调查清楚之前的袭击者身份，其他人希望你能出手。你阴郁，你放心不下陈可晴，但也不能带着他进入污染区，因为有危险。第四十二天，你花了两个小时跟陈可晴讲述你所知道的情报，因为想跟陈可晴强调污染区的危险，但他执意要跟你一起行动。你听到了他的决心，带他一起行动。你顺利击杀目标。第四十三天，你妥善使用陨落馈赠天赋，一整晚都没有闭眼，守着陈可晴。因为担心他在噩梦中嗝屁。第44天，陈可晴认为应该主动出击，他想冒险成为觉醒者。你思考后同意，你们立刻行动。陈可晴在你的帮助下接触了污染源。第45天，你做了噩梦，醒来时治疗能量减一。第46天，陈可晴做了噩梦，你全程守护，但陈可晴一次性成功。他使用星空的咒语，成为了觉醒者。第47天，你们开发新姿势，庆祝了一整天。第48天，你听说了，官方仍旧在尝试救援，尽管情况仍旧很糟糕。你的父神聆听天赋发挥作用，你听到了一个新的情报：有觉醒者遭遇过极其恐怖的生物，这让你想起一个词汇——收容物。第四十九天，因为不用时刻担心陈可晴的安危，你带人进入污染区调查。第五十天，继续调查。你在调查过中进入一间奇怪的房间，你在房间中迷路，并且遭遇诡异生物。战斗中，你再次想起那个词汇——收容物，耗尽全部治疗能量，你死了。本次模拟评价：生的灿烂。死的随便，你可以从以下三个模拟奖励中任选一项：一、雷电超人，蓝色；二、粮食大王，蓝色；三、猎鹿人，白色。结束的有些太突然了，苏泽都有些猝不及防。看前面的一切发展的这么顺利，他还以为这一次的模拟自己恐怕要活很久来着，没想到乐极生悲。这才刚开始进入污染区进行探索，怎么就遭遇了这种诡异的事情？走着走着，就突然进了一个奇怪的房间。还莫名其妙的遭遇强敌，最重要的是，收容物，不会吧？苏泽忍不住挠头。如果模拟中的自己遭遇的是自己前世所知道的那种虚构怪物，那死的也不算冤吧？毕竟那种存在所带来的生命威胁，可不是什么丧尸之类的玩意儿能够比较的。暂时不能下定论，但结合靠天赋听到的情报来看，应该的确是有一些十分恐怖的怪物存在于末日之中。思忖着，苏泽不由得想起昨天的模拟中所经历的那场致命大雾。之前的模拟中那场大雾，自己也是忽然就深陷其中，然后遭遇恐怖生物，最终饮恨陨落。看起来和刚刚这次模拟的境况差不多，不知道两者之间到底有什么联系？是我运气不好，正好撞上这种倒霉的事情，还是这倒霉事情就是瞄准着我来的？苏泽摩擦下巴，继续深入思考着。从目前已经拥有的情报来看，应该还是运气不好的可能性更大一点。毕竟遭遇这种恐怖事件的又不只是他一个人，而且看上去。有人不仅遭遇了这种恐怖事件，还成功逃脱了。再模拟几次，说不定相关的情报就比较明晰了。收回思绪，苏泽深呼吸一口气。说起来，刚刚的模拟中，陈可晴竟然也成功进化，成为了觉醒者。这个结果倒是不令人意外，毕竟自己掌握了许多情报，至少在咒语方面，绝对不会让陈可晴吃亏。如此一来，陈可晴要做的只是通过噩梦中的考验。这份考验通常和武力没有直接关系，但是。一般会有一个固定的主题，就像变异动物的污染区，如果是接触了该污染区的污染源，那么出现的噩梦考验就必然和动物相关。至于每个人的噩梦考验是否都一样，苏泽暂时还没搞清楚。如果考验是固定的，那我是不是可以用游戏副本的概念理解噩梦考验？如果我预先知晓所有的副本通关攻略，那不就能轻松的通过考验了吗？话虽如此，苏泽还是对自己成为觉醒者的计划感到悲观，毕竟之前失败了太多次，而且是在掌握了充足情报的情况下。失败了许多次，这就让人不得不怀疑，是不是老天爷有意针对他了？不多时，十分钟的模拟器冷却时间
，接近尾声。苏泽也在纸上写下几行需要调查的情报。成为觉醒者的途径到底是不是固定的？那些在末日之后出现的极其强大的恐怖生物到底是怎样的存在？诸如此类的疑问，需要在接下来的模拟之中得到解答。模拟器冷却时间已结束，末日模拟已开启。时间一到，苏泽便再度开启模拟，请从以下三个天赋中选择其中一个，作为你本次模拟的固有天赋——恶魔契约。金色，你最多只能活六十天，但命运会指引你，你会在你有限的末日之旅中获得一份珍宝。我是 M T 绿色，你皮糙肉厚，非常善于抗揍，并且你可以使用嘲讽技能，虽然不一定生效，但一旦生效，敌人只会攻击你一个御剑术。蓝色，你可以使用飞剑。最多可以同时操控六把飞剑，飞剑的最大威能相当于小口径炮弹，但使用天赋需要需要不少的能量。苏泽的视线毫无意外的被金色天赋吸引，不过眼前的金色天赋着实有些奇怪，只能存活六十天的天赋，而且是最多存活有金色天赋出现，没有道理不选。就是这个天赋能力让苏泽心头奇怪的很，到底是什么珍宝值得付出这般沉重的代价？如果现在是真正的末日时刻，这种选项苏泽当然是不可能选择的。但现在是模拟时间，那就没什么好说的了。开整，已选择固有天赋恶魔契约，金色模拟开始。第一天末日如期而至，你选择奥博社区作为你的末日出生点。第二天气温骤降，你和陈可晴在家里煮了一锅热腾腾的火锅。饭后，你们坐在一起，你跟他讲了许多关于末日的情报，他听得很心慌。为了安抚他受惊的小心脏，你和他发生关系。第三天，各种恐怖的消息满天飞，似乎坐实了你昨天讲的恐怖。但陈可晴反倒冷静了许多。你称赞他的心态转变。第四天，停电停水，情况变得更加糟糕。第五天，小区来了不少逃难者。第六天，你教陈可晴用枪，因为你觉得现在的住所并不安全，尤其是在觉醒者开始出现后。第七天，陈可晴学得很不错。第八天，小区里出现了觉醒者，借助父神聆听的天赋，你开始四处收集情报。你有一个计划，你要尽快帮助陈可晴成为觉醒者。第九天。你将自己心头的计划告诉了陈可晴，并明确说明其中的危险。他有些害怕。第十天，小区内风气变得随意。你继续暗中收集情报。第十一天，你完成了情报的收集，认为自己已经准备妥当了。与此同时，陈可晴做好了心理准备，决定冒险。但他有一个条件。第十二天，你们滚了一天的床单，这是陈可晴的条件。第十三天，劳累之后，你向陈可晴展露自己的治疗能力。陈可晴惊讶无比，同时信心倍增，一点都不再害怕接下来的冒险。第十四天。安全区内觉醒者数量变多，你开车带陈可晴前往污染区，你们都接触了污染源。第十五天，你守了陈可晴一整晚，但无事发生。第十六天，陈可晴做了噩梦，醒来之后成功晋升为觉醒者，他忘记了大部分的梦境内容，只隐约记得你给的情报全部都用上了。再次成功利用情报的优势，帮助陈可晴有惊无险的晋升为觉醒者。既然这样的办法能用在陈可晴身上，那就理应能用在别人身上。只不过得看苏泽有没有那样的想法了。除了这一点以外，眼前的模拟内容再次让苏泽心头产生想法。安全屋一点安全感都没。虽然模拟内容的表述不多，但苏泽能感受到问题所在。模拟中的他显然并不是很有安全感。待在安全区里需要时刻防备他人，尤其是在觉醒者出现之后。而这一轮模拟，他没有选战力天赋，直接和觉醒者起冲突，恐怕占不到什么便宜。正是因此，模拟中的他。才会这般迅速的帮助陈可晴成为觉醒者，他需要更加安全的环境。第十七天，有觉醒者觊觎陈可晴美色，你和他混合双打，将对方击杀。过程中，你展现了逆天的治疗能力，一些觉醒者因此想拉拢你。第十八天，你所的安全区局势稳定下来，你和陈可晴深度参与到安全区的领导团队。第十九天，你尝试成为觉醒者，以失败告终，治疗能量减一。第二十天，你察觉到仍旧有觉醒者因陈可晴的美貌。而蠢蠢欲动，你设下圈套，将对方击杀，但有些小失误，消息因此走漏。第二十一天，你和陈可晴商量后离开安全区。第二十二天，你回到学校附近的半山小区，这里是镜中世界的污染区，你和陈可晴在这里住下。第二十三天，你算准下一次镜中世界发动的时间，并做出详细的时间计划。第二十四天，你和陈可晴开始了没羞没臊的日常。第三十五天，镜中世界发动的时间略有变化，但还好，因为恶魔契约的存在，你提前感受到强烈威胁。你带着陈可晴外出，暂避风头，躲过一次杀机。第36天，回到住所，没羞没臊。第37天，没羞没臊。第45天，你感受到强烈的宿命感。你驱车离开住处，经过多个污染区后，你在跨江大桥的桥墩下找到了属于你的瑰宝，你带回瑰宝，整日研究。第46天，宝物很神秘，你没有头绪。
但父神聆听的天赋忽然发动。你知道了答案，你得到的东西是神明尝试创世时的草稿纸碎片。这碎片没有名字，于是你给它取了个名字。现在起，它叫做阿瓦隆。第四十七天，你研究了阿瓦隆的用法，可以简单的将其理解为一个次元空间。你可以通过幻想来塑造空间内部的构造，但你只能塑造一次。第四十八天，你成功塑造了阿瓦隆的内部空间。陈可晴因此高兴坏了，他展示厨艺，做了很多好吃的。但恶魔契约的代价在此刻发动，你七窍流血，你无法使用治疗能力。弥留之际，你听见陈可晴的哭声以及一声枪响，他为你殉情，模拟结束。苏泽的视线停住在模拟文本中的最后一行，陈可晴竟然为他殉情，这还真是意料之外的展开。短短四十多天的末日同行，竟然让一位少女愿意为他做到这种地步，该说是他魅力太大，还是这位少女太深情了？大概二者兼有吧，不自觉的。苏泽嗤声笑了笑，没别的，就是觉得陈可晴可能比他预想的要可爱一点，但到底有多可爱，苏泽现在不好说。不过，有了这一轮模拟之后，苏泽彻底打消了给陈可晴套麻袋的想法。一方面是因为不用那么极端的手段也能达成目标，另一方面嘛，强扭的瓜虽然解渴，但它不甜啊，瓜还是甜点好。至于刚刚的模拟中自己突然的暴毙，倒是一点都不让人意外，毕竟。选了一个代价型的天赋，活不过六十天，所以死的没什么毛病。本次模拟评价，命运既定，顺势而为。你可以从以下三个模拟奖励中任选其一：一阿瓦隆，神的造物；二恶魔契约，金色；三御剑术，蓝色。模拟奖励出现。苏泽的视线在前两个选项上来回切换。虽说恶魔契约是金色的天赋，但只要他脑子没病，应该就不太可能选择这个奖励。只能活六十天，再多的宝物又有什么用呢？有没有一种可能出现在奖励中的天赋，其实改良了，不用死那么早，忽然发现了盲点？苏泽不由得深呼吸一口气，然后果断的选择了阿瓦隆。刚才的模拟文本虽然没有太过详细的描述这份奖励的来历和作用，但这肯定是个了不得的宝物，凭借幻想就可以创造内部空间，如同神奇的豪华手笔，没有不选这个奖励的理由。你选择模拟奖励阿瓦隆模拟器进入冷却时间， 1 9小时59分，奖励到手。这次苏泽倒是感觉到了身体中的微妙变化，就像是身体内增加了一个器官一样，他能感觉到那份力量的存在。滑，将手抬起来，伴随着自己的心念一动，淡淡的光芒出现在苏泽的手掌之中。他的意识能够穿透这份淡淡的光芒，观察到其中的构造。其实也不复杂，用修仙小说中的须弥洞天来理解就行了。只不过眼前刚到手的阿瓦隆内部空无一物，什么都不存在。是灵。而作为掌控着阿瓦隆的人，苏泽可以用幻想的方式来塑造内部空间的构造。举例说明就是，如果他幻想里面有一栋别墅，那么里面就会出现一栋别墅；幻想里面是海滩，里面就会是海滩。只是这空间好像也不算特别大、啊。流淌进阿瓦隆的意识很快就触碰到了边界。以三维世界的观念来看待这片空间的话，它的长宽高相同，约莫在100米。换而言之，苏泽的幻想。只能在这有限的空间发挥，并不是真正的随心所欲。当然，这样宽阔的空间，如果只是用来铸造末日安全屋，那完全是绰绰有余了。按照楼层的概念，它能在里面盖二三十层的高楼，每一层都有一万平方米。这样的空间，不管是用来储存食物，还是打造休闲活动区，都完全够用了。还有最重要的一点，规则也能自己塑造。苏泽的意识继续深入，尽管没有任何文本说明，但作为这片空间的主人。他就是能阅读到其中的奥秘，而所谓的可以自己塑造的规则，依旧举例说明。假如苏泽设定其中的能量永远用不完，那么他幻想出来的电器，像是冰箱、电脑什么的，就永远都有电。不仅如此，同样的道理还可以用在食物上。他可以幻想出一棵果树，这棵果树不结果子，但每天都会长出面包来。尽管这样的规则和现实世界相违背，但在这片空间里，这种事情就是能做到。不过限制也依旧存在。不能创造出有自我意识的东西。苏泽很快品鉴到最关键的一份限制，另外还有一些限制，例如他只能幻想一次，当阿瓦隆的内部空间完成构造后就无法更改。再比如，如果他创造的规则出现致命的相互矛盾，那么内部空间可能会坍缩，就像恒星变成黑洞，一切化为乌有。再再比如，如果他的幻想出现偏差，可能创造出来的东西也会跟着出现偏差。这个问题倒是相对容易解决。拿个食物进行参照，就能很大程度的降低失误。所以这是我的世界吗？在心头默默的吐槽了一句。不过苏泽的心情倒是相当愉悦的。今天的模拟中
，他不知道多少次感觉到安全屋的不靠谱。现在不用操心这一点了，有这样一个超凡的宝物在，他可以直接和凡人们划清界限了。接下来要做的事情，就是好好操作这款我的世界，完美利用其中的空间，打造出一个舒适而豪华的末日安全屋。捣鼓了片刻后，苏泽这才慢悠悠的将目光重新移回模拟文本。在下一次模拟开启之前，文本不会被覆盖。苏泽仍旧可以慢慢琢磨其中蕴含的信息，而此刻苏泽的注意力，神明创造世界时的草稿纸，而且还是草稿纸的碎片。这是模拟内容中明确显示的情报，简短的文字中包含了许多令人惊讶的信息。这个宇宙中真的存在着所谓的神。苏泽意识到这关键的一点。那么，所谓的神到底是怎样的存在？会是克苏鲁神话中那样邪恶的神吗？亦或是黑暗森林法则之下的神级文明？倘若真是如此，那作为人类可就太绝望了。好在现在没有任何证据能够证明神的邪恶，苏泽自然也不会在这精神内耗，自己吓自己。现在的任务是先专心应对即将到来的末日。那么，现在开始该设计我的安全屋了吧？末日模拟器十版本，距离末日开始还剩四天十一小时三十分钟。隔天中午，宿舍里面，苏泽端坐在电脑桌前，正耐心的在网上搜索着样本。阿瓦隆。这个名字来源于亚瑟王传说，因为有极乐世界的含义，所以被苏泽借了个名字。此刻，苏泽单手撑着下巴，正相对随意的浏览着网上的豪宅样本，直接以自己的想象力去构造阿瓦隆的内部空间，不是不行，但有些费脑力。所以，参考一下现实中存在的样本，要稍微节省力气一些。真是个浩大的工程啊！这份工作着实有些费时费力。想想看，有些人装修个100平的房子，都得琢磨好长时间。苏泽这起码几百倍的工作量，当然会比较费劲儿。如果要偷懒，直接套用相似的模板，倒是能相对快速的完成创造。可那样就有些降低生活品质了。苏泽可不想浪费阿瓦隆内部的空间。所幸，构造阿瓦隆的内部空间不需要苏泽一蹴而就，他可以一点点的堆积存档。不满意的话，还可以修改。而且理论上来说，他有的是时间去慢慢堆砌这片空间。毕竟，就算末日真正降临，也不影响他继续创造这个属于他的安全屋。唯一需要注意的一点，就是他只有一次机会去点下确认创造完成的按钮。一旦确定了阿瓦隆的内部空间，可就不能再有任何更改了。里面的一切都会按照苏泽预先设计好的规则运行，只要这些规则没有相互矛盾的点。嗡嗡，放在桌子上的手机忽然震动。苏泽拿起来扫一眼，是陈可晴发来的消息，询问他是否喜欢吃甜食，估计是昨晚说过的要送他礼物的事情。苏泽，甜食，还好。简单的回复了一句后，陈可晴那边秒回：“陈可晴，那就好。晚上我路过便利店的时候送你礼物。”苏泽，我今晚没排班。陈可晴，啊，苏泽，嗯，这样吧，你要来的时候跟我说一声，我过去拿。跟陈可晴约好了晚上见面的事情，约见面算是临时起意，因为苏泽仔细一想，反正他肯定是要在末日来临之际给陈可晴套麻袋的。既然如此。就稍微对他好一点吧，可以问问他喜欢什么样的房间，到时候自己在阿瓦隆里面画出一小块空间给他留着。啧，自己可真是个良心到家的主人。咚咚，宿舍的房门被敲响，苏泽和室友们的注意力都被吸引过去，开了门，发现是学生会来例行检查宿舍。走最前面的是个女生，苏泽他们班的班长，有自己人在，检查就是走个过场。不过，这位女班长在检查结束之后。稍微在他们的宿舍里逗留了片刻，这周的活动，你们宿舍都参加吧。女班长单手叉腰，跟床铺在门口的王子星问话。四人间的宿舍有一个床位是其他班的，不用计算。孙斌这会儿不在，所以由王子星代表宿舍三人回答女班长。参加啊！我昨天在秋秋上不是都跟你说了吗？女班长哦了一声，佯装记起来了。接着，她很自然的来到苏泽的座位边上，跟苏泽搭话：“苏泽，你应该不会缺席吧？”我。苏泽有些奇怪，怎么还跟他反复确认呢？于是点头，嗯，我会去。怎么，现在要交班费吗？班费晚上统一收。女班长笑眯眯的看着苏泽，坦白说，这个笑容已经算得上是猥琐了。她轻拍一下苏泽的肩膀，继续道：“你可不能放鸽子啊！你可是我们班的牌面，瞧这小脸蛋长的，和我们班联谊的会计女生，肯定很喜欢苏泽。”脑海中不自觉浮现出局长对周星星的屁股吹口哨的画面。老实说，他有点怀疑女班长是不是另有他图。所以试着偷听了对方的心声，我还专门穿了黑丝过来，都不往下看一眼吗？该死的男人，难道真的是个 gay？ 看来是苏泽想多了。
，眼前这位女班长只是单纯的垂涎他性感的容颜而已，能够理解。谁让他帅气逼人呢？而且在他的这些同学眼里，他大概应该是个守身如玉的男人，因为身边没怎么出现过女朋友的角色。事实当然并非如此，他的红颜知己不算少，而且虽然他常常是明目张胆的浪荡，但风评向来不错。风评不错的原因吗？无非两点，一个是花钱大方。另外一个则是口风景，最后再加上颜值，基本就无往不利了。这娘们儿是不是对泽哥你有意思啊？等女班长前脚一走，王子星就凑过来跟苏泽碰肩膀，一副你懂得的表情。但苏泽不太想懂，尤其是女班长这种不到六分的水准，他真的不太想懂。我跟你讲，听说这次我们联谊的会计班，好几个长得漂亮的王子星把手机掏出来，也不知道是从哪儿弄来的照片。苏泽好奇的扫了几眼，老实说，光看照片看不出个所以然来。毕竟都修图修的厉害，而且就王子星展示的这些照片，修了图都不如陈可晴一根毛，不是一个等级的。听说还有一个特漂亮的学姐也会来，不过我没照片。骚动时节的少年王子星继续透露着他的小道消息。听他这个秦武王一般的语气，苏泽还真有点好奇了。毕竟他给自己定下的末日计划里，安全屋至少也得配两个，这才陈可晴一个人呢。要是能再找到合适的，苏泽不介意见识见识。哎，苏泽。倏然，女班长去而复返，又敲门进来了。半个小时后，苏泽陪着女班长出现在了学校门口，被抓壮丁了。因为要为联谊活动做准备，下午得去买些野炊需要的东西。原本这种活儿，苏泽肯定是不会干的。不过因为王子星透露的情报，苏泽才临时改变了主意，不仅亲自陪同女班长和联谊班级的人接头，还贴心的帮一群人节省了打车的钱。他把自己的帕拉梅拉开了过来。当这辆两百多万的车在苏泽的驾驶下。出现在几人的视线中时，言语已经只是可有可无的点缀，即便只是一句简单的“上车吧”，也依旧是装逼如风，常伴无身。富二代啊，苏泽，以前姐姐是不知道你这么富有，现在嘛，姐姐给你一个机会，自己想办法来追我坐在副驾驶座上的女班长，叽叽喳喳的跟苏泽开着玩笑。相较而言，后座的会计班二人就沉默的多了，都在玩着手机，似乎对苏泽展露出来的财力并不感兴趣，只是。苏泽听到的心声却并非那么回事，难怪说是他们班的牌面。这男的长得不错，又有钱，哎，估计是看不上我了。靠，要是我有这么有钱的男朋友，就让他把我的化妆品全包了。后座，其中一个女生的心声如上，值得表扬。这个社会教会了大多数人一个道理：有自知之明。这位会计的女生明显深谙其道，就像副驾驶座上的女班长，她对苏泽的觊觎是明目张胆的。但凡苏泽有任何一丁点主动的眉头，大抵都能让女班长在床上像蛆一样扭动，但苏泽没有半点主动的意思，所以人也就有自知之明，玩笑话，浅尝辄止，切不可过度深入，以免自取其辱。哼，不就是一辆破车吗？装什么逼呀、啊？还不都是父母给的？凭他自己能赚到一个车轮子的钱不？啊，等我毕业之后，不出五年，我也能买这么好的车。后座，另外一个会计男的心声如上。苏泽对这样的心声没什么评价的欲望，因为太普通，太正常了。而这也算是他选择在大学生活中低调做人、不暴露身家的原因之一。太耀眼就会招人嫉妒，他已经够帅、够让人嫉妒了，不需要再给自己贴上多金的标签。话虽如此，在末日即将到来的此时此刻，这样的低调也没必要再维持下去了。而且，他这也算是为即将到来的联谊活动做铺垫。简而言之，就是希望王子星提到的那位素未谋面的美女，能够正好拥有拜金的优秀品质，然后自己坐上来动。苏城是南方城市，有时候会一整天都烟雨朦胧，加上是冬季，天色黑得早。高中生的晚饭时间刚开始时，城市的天空就已经有些夜色展露了。和苏泽约好见面时间的陈可晴刚从三中的校门出来，这会儿他正提着自己亲手做的蛋糕站在路口等着苏泽。有点饿了呀，我要是偷偷吃一口蛋糕，会不会被发现？同样准时抵达的苏泽还未走近，便已经先听到了陈可晴乱七八糟的心声：“你们高中生的饭点吧，吃点。”多少是有些惜字如金了。苏泽跟陈可晴碰面，社会上的寒暄客套被完全省略。他从陈可晴手里接过礼物，接着便指了指不远处的火锅店，坐会儿。陈可晴眨着眸子，沉默几秒后才点点头：“我去霸道总裁嘛，让我坐我就坐。可恶的家伙，算了，看在他昨晚那么帅的份上，勉强答应吧。你是什么二次元傲娇怪物吗？内心戏这么丰富。”进了火锅店，陈可晴才发现苏泽是提前定好位置的。就连火锅锅底都烧开了，摆放在桌上的食材被苏泽一股脑的放下去不少。我知道你们吃饭的时间不多，所以尽量帮你节约时间。说着，苏
，苏泽抬头见到陈可晴，一脸犹豫，因为和苏泽约定的事情里面，只有把蛋糕送给苏泽，没有还要一起吃个饭的计划表。这是要请我吃饭吗？天哪，这里不会是黑店吧？我会不会吃着吃着就晕过去了？醒来后发现自己的腰子被嘎了，我不能吃，腰子要紧，你的警惕性我认可了。尤其是在父母过世的情况下，这种警惕性更是该保持下去。但是，放心，你的腰子我看不上。苏泽指着旁边的座位，晓之以情，动之以理地道。这家店离你们学校这么近，你应该比我更熟悉吧？我去，他怎么知道我在害怕被嘎腰子？好可怕的男人！不过他说的好像也有道理。这家店的老板不是小林他妈妈吗？在一阵严谨的思考之后，陈可晴还是先坐下来了，问道：“有什么事吗？”有点。苏泽点头。接着把手机拿出来，递给陈可晴：“能填一下这个吗？放心，不是骗钱的，你看看就知道了。”这是什么？问卷调查嘛？陈可晴眨着眸子，仔细阅读屏幕上的内容。那是苏泽专门为他准备的问卷调查。而在陈可晴填写问卷的时间，苏泽继续偷听着他的心声，问我爱好，喜欢做家务算吗？嗯，不能太老实了，写个文雅点的。喜欢听歌看书好了，喜欢做家务。难怪在模拟的时候，经常能看到这少女展露厨艺。想来确实是有两把刷子，特长，打游戏算吗？我吃鸡可厉害了，哎，要是我读书有我打游戏一半厉害，早就考上苏大了，还是个游戏少女。还有自我评价，这是什么求职简历吗？评价就是除了读书不太行，其他都全能的美少女一枚。嗯，还是写个做事认真算了，填完了。陈可晴把手机还给苏泽，然后用真挚而清澈的眼神询问苏泽是否还有其他的事情。没有了，已经得到答案了。苏泽也没必要挽留陈可晴。不过他嘴上还是客套了一下，真不吃点吗？反正你还没吃吧。嗯，陈可晴盯着锅里飘起来的羊肉，那我吃点，谢谢哦。食物的诱惑只是表面的诱因，促使陈可晴放下部分警惕，选择开饭的主要原因还是在苏泽身上。颜值即正义，要不是因为苏泽长得帅，无论从哪个角度看都人畜无害。陈可晴肯定是不会贪嘴的。更深了说，如果昨晚的护花使者不是苏泽，而是其他长相普通的男人。恐怕陈可晴连联系方式都不会主动要，而此刻，陈可晴也很清楚，和一位男大学生单独坐一起吃饭的暧昧，他不会是喜欢我吧？我要用高考前不谈恋爱的理由拒绝他吗？好尴尬！算了，还是先吃饭吧。头脑风暴的同时，陈可晴不忘寻找自己想吃的食物，没一会儿就进入吃火锅的状态，身上热乎乎的。于是他伸直腰杆，拉下校服的拉链，露出里面另外一件校服。嗯，我怎么穿了两件？哦，对了。第二节课的时候有点冷来着，第二件校服也被陈可晴吞下，里面是他自己的衣服，白色的毛呢衬衣，撑起骄傲的弧度，被校服封印的傲然身姿，展露冰山一角。苏泽的视线落在少女的丰满之上，这是刻在男人基因里面的自然反应，除非强行克制，否则稍有不慎，视线就会自然而然的攀向他神往的地方。刚刚好像在看我的熊，难怪有人说女人总是知道男人是不是有偷瞄自己，这洞察能力。堪比蓝色等级的天赋，苏泽默默收回视线，很随意自然地问了一句：“你谈过恋爱吗？”“来了来了，没有。”回答的干净利落。陈可晴自豪地补充一句：“我们家严格禁止早恋，上大学前不让谈恋爱，不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。本小姐可不是那种随便的人，而且我妈要是知道我有早恋的想法，呜呜，妈妈，妈妈不在了，想到伤心的事情，碗里的饭都没那么香了。”陈可晴只好赶紧吃了两大口。用食物盖过悲伤，生怕自己显露出破绽似的。不过我早满十八岁了，严格说来，已经没有早恋的说法了吧？突然有点羞耻是怎么回事？一大把年纪了，还拒绝早恋呢？以前的同学都在大学里变成大人了吧？奇怪，他怎么问完一句就沉默了？好，好尴尬，沉默。没有啊，十八岁的少女，我在听你说话呢。苏泽心头暗笑，大学生应该随便谈恋爱吧？沉默太久，陈可晴只好自己找话题。嗯。苏泽应了声，这样啊。陈可晴煞有其事的点头，又补充道：“我们高中很严格，基本上就是男女生间隔的一米以上，是吗？”苏泽继续惜字如金：“我以前的同学都上大学了。”陈可晴硬着头皮又说了一句：“我都在说些什么啊？像个傻子一样，大学生随便谈恋爱，这是需要问的问题吗？”陈可晴啊，陈可晴，你难道真的是个笨笔吗？你可是上过非法网站，看过无数小电影，理论知识丰富的高四前辈啊，别像是什么都不懂一样。太白痴了，在好色这件事情上，女人和男人的区别不大，所以苏泽完全能够理解陈可晴对知识的好奇。只能说，不愧是在模拟中跟他玩角色扮演的少女，确实懂得多。你能不能别总让我找话题？
尬聊几句后，陈可卿弱弱的说道：“嗯，可以。”苏泽沉吟一声，问：“秦始皇其实没有死，宇宙中的文明全是带枪的猎人，百目大三角是新闻编造的谎言，苏大的后山上经常出现用过的安全套，这些话题你想听哪一个？”恶陈可卿差点没被噎死，我就知道你想听最后一个。苏大，你应该去玩过吧？后山知道不一开始，苏泽要讲这种带颜色的话题，陈可卿是拒绝的，但苏泽的描述非常客观，不加带私人感情。于是，陈可卿就不自觉地进入了话题，气氛也就没那么尴尬了。直到时间差不多了，陈可卿得回学校上课时，这顿火锅才迎来尾声。记得跟其他同学一起回家。临别之前，苏泽老父亲一般，忽然开口嘱咐一句：“哦。”愣愣地回答了一声。陈可卿转身离开。这男朋友的口吻，他到底喜欢不喜欢我啊？如果喜欢我，不是应该来接我吗？这难道就是传说中的欲擒故纵？欲擒故纵，谈不上。只是苏泽很清楚。陈可卿心头对陌生人的戒备没有完全放下，倘若他真的提出接送，陈可卿大概会拒绝，而且他也没有当暖男的打算。毕竟今天约陈可卿的动机，只是想在安全屋中给这位少女留一片空间。达成这个目的，足以。末日倒计时，四天五小时三十分，模拟器的冷却时间会在晚上七点左右的时候结束，因此可以开启模拟的时间比前面几天都要早一些。和陈可卿分别之后，苏泽也很快回到了住处。昨天的模拟。时间很短暂，因为金色的天赋出现的太快，他原本想要获得更多情报的愿望，自然是跟着落空了。毕竟昨天的模拟中，他活得最长的时间也不到60天，如此短暂的末日之旅，想要获取足量的末日情报，当然不太可能。所以，今天他坐在书桌前，拿了纸和笔，非常清楚的写下，在今天的模拟中，自己需要了解和掌握的末日情报，例如，自己的阿瓦隆到底能有多安全。那些恐怖而强大的收容物究竟是怎样的存在？成为觉醒者的途径，六个咒语分别有什么意义？这些都是苏泽想要知晓和掌握的情报。末日模拟器的冷却时间已经结束，时间一到，苏泽视线中的模拟器显示着可以再次开启模拟，没有耽搁时间，苏泽直接开启了模拟。末日模拟已开启，请从以下三个天赋之中任意选择其中一个，作为本次模拟的固有天赋——爆裂鼓手，绿色。你非常善于使用乐器。你弹奏出来的声乐会提升友军的全部属性，跑步健将，白色。你擅长奔跑，马拉松比赛如果有你，冠军几乎没有悬念。火焰使用者，绿色。你可以操控火焰，因此你可以使用进行攻击。但如果不借助自然界存在的火焰，你的攻击将十分消耗体力。三个平平无奇的天赋选项出现在苏泽的视线之中，不能指望每次模拟都能出现比较好用的天赋。实际上，金色天赋的出现概率很低，甚至紫色也不多见。前面两天的模拟。苏泽两次都比较快速的找到金色天赋，属实是运气比较好。至于眼前吗？苏泽将目光放在了火焰使用者的天赋上，虽然只是个绿色的固有天赋，但又总比没有好。另外一个绿色天赋就不用考虑了。今天的模拟，苏泽早已经在心头计划过了。如果有战力天赋，那就选择战力天赋。像爆裂鼓手这样的辅助性天赋，还是算了吧。毕竟，他今天想在模拟中活得久一点，想看到更广阔的末日景象，因此。战力天赋不可或缺，已选择固有天赋。火焰使用者，绿色模拟开始。第一天，末日如期而至。你选择奥博社区作为你的末日出生点。家里的食物储备不多，虽然新闻安抚民众要保持冷静，不用抢购囤积食物，但陈可晴选择相信他自己的判断。他拉着你出去购物，但抢购食物的人很多。你们只抢到一把蔬菜。第二天，气温骤降，虽然外面冷得不像话，但陈可晴还是想拉着你去抢购食物。你陪他出门，但空手而归。陈可晴气得不轻，你安慰他说：“有一口你吃的，就绝对不会让他饿着。”他被你的真诚打动。第三天，各种恐怖的消息传来，陈可晴心里很慌，但表面上还维持着乐观的心态。他把家里的食物全部整理了一遍，就算省着点吃，也只能吃三天。还好小区找到物资，你高价买了一些食物。第四天，停水停电，你很老六，故意看着陈可晴忙前忙后。第五天，安全区里来了许多逃难者，小区组织人手帮助逃难者，你冷眼旁观。第六天。陈可晴人气力拉满，在家里造了一口柴火锅，煮了两顿热食。在听说他想去偷邻居家的煤气罐时，你被他可爱到。你们发生了关系。第七天，你从外面弄来一瓶煤气罐，装在了自家的灶台上。陈可晴很高兴，为了庆祝能吃上热食，你们滚床单。第八天，小区出现了觉醒者。模拟内容看得苏泽哑然失笑。不是，模拟中的自己，这是在考验陈可晴吗？就像富豪父亲装作家里穷困潦倒。以此来塑造儿女吃苦耐劳的优秀品质，嗯，像是自己会做出来的事情。说起来，这次的模拟
，也只有陈可晴、苏泽露出思忖的神色。昨晚他才刚认识了陈可晴，转头回来开启模拟的时候，陈可晴立马就出现在了模拟内容之中。这说明模拟内容其实包含了末日前这几天的事件，因为自己当时就已经想好要给陈可晴套麻袋，所以陈可晴就出现在模拟中的同理，今天王子星也提到了个美女，自己也同样动了心，虽然还没见到人。但已经开始在为套麻袋做准备，可这个所谓的美女并没有出现在模拟内容之中，因此答案大概率是：王子星这狗日的瞎几把给情报，那个所谓的美女可能根本就不存在。第九天，安全区内人心惶惶，有人发表演讲，稳定人心。陈可晴和你一起去围观了觉醒者，他感叹这人怕不是解开了基因锁。第十天，不时有糟糕的消息传来，但没人知道真假。在觉醒者的帮助下，小区的治安和秩序。勉强维持第十一天，小区内道德沦丧的事件集中爆发。你故意吓唬陈可晴，让他千万不要出门。主打的就是听劝。陈可晴决定足不出户，不再露面。第十二天，安全区里的觉醒者变多，你开始有体系的收集情报。你要确认至少一个成为觉醒者的保险途径。第十三天，你继续收集情报。第十四天，觉醒者的数量继续增加，你不动声色的收集情报。在陈可晴的询问下，你将部分关于觉醒者的情报告诉了他，并且询问他。是否想尝试成为觉醒者？陈可晴怕死，遂拒绝。第十五天，觉醒者数量继续增加，其中一部分人蠢蠢欲动。第十六天，觉醒者冲突，死了几个人。第十七天，有觉醒者上门想抓走陈可晴，他被吓坏了。你淡定出手，火焰焚尽了来犯之人。尽管操控火焰的消耗巨大，但你妥善配合了陨落馈赠天赋，只要不断的击杀敌人，你就可以不断用天赋恢复自己的体力，无限续杯。陈可晴对你展现出的力量。崇拜不已。第十八天，你一战成名，在众人的推选下，你成为这片安全区的领导者。你随即公布成为觉醒者的途径，鼓励更多的人成为觉醒者。第十九天，不少人尝试成为觉醒者，死亡人数骤增。你趁机收集情报，不断完善成为觉醒者的途径。第二十天，你雷厉风行，除掉部分反对你的人。第二十一天，你赏罚分明，将安全区的秩序维持的像是和平日常。第二十二天，成为觉醒者的危险太大，愿意尝试的人减少。所幸，你已经收集到足够的情报。现在，你有自信，能帮助他人百分百的成为觉醒者。第23天，你将成为觉醒者的途径。告诉陈可晴，条件就是你所知晓的那样：咒语、接触污染源，以及通过噩梦考验。关键在于噩梦考验。你知道同一个污染区所生成的噩梦考验内容大差不差，因此只要告诉陈可晴噩梦考验的内容，就能帮他轻松成为觉醒者。第24天，成为觉醒者的情报，似乎在此刻彻底明晰起来。基本和苏泽之前的猜测一样，每一个污染区都可以视作游戏中的副本，副本内容或许有一些细微的差别，但核心内容不会有太大的变化。因此，如果有人掌握了足量的情报，并且足够大方，愿意将情报全部公开出去，那么理论上来说，觉醒者就能被批量制造出来。不过，实际操作起来应该不是件容易事情。污染区那么多，每一个都不一样，即便只是要探查清楚一个污染区的噩梦考验，也都不容易。毕竟。很多觉醒者醒来之后就忘记了梦境内容，能够想象模拟中的自己为了拼凑完整的情报有多努力。具象化点说，假如噩梦考验的内容有60分钟长，但一个觉醒者在醒来后可能只记得其中三分钟的内容，即便不计算重复部分，苏泽也得调查足足20个觉醒者的经历才能拼凑出完整的情报。具体执行的时候，还得考虑其他人愿不愿意配合，会不会如实告知。也就是苏泽有父神聆听的天赋。换一个人来收集情报，想在短短几天内就搞清楚来龙去脉，几乎不可能。所以，为什么我不能成为觉醒者？倒吸着凉气，苏泽脸上浮现些许无可奈何。不过，现在他已经看开了，不再执着于成为觉醒者。反正只要自己拥有足够碾压觉醒者的力量，天空就照样明媚。第26天，安全区的秩序十分稳定。你再度询问陈可晴是否想要成为觉醒者，他不想。因为怕死，第二十七天，你再次询问陈可晴是否想要成为觉醒者，他拒绝，并且表示要抱你大腿到死。第二十八天，你又询问陈可晴是否想成为觉醒者，他以为你对他腻了，故意让他送死，于是伤心的大哭一场。你哄了他半天，并且承诺会给他准备一份难以想象的生日礼物。第二十九天，你向陈可晴说明，询问他是否想成为觉醒者，是因为你掌握了能百分百成功的办法，他不太相信。你暴力驾驶陈可晴，并对陈可晴使用了治疗能量。他现在要比之前更相信一点了。第三十天，你用手机拍了短视频，画面中，你守着一个正在做噩梦、经受考验的路人，对方挑战噩梦失败，但被你及时治疗，得以保存性命。
，你将视频拿给陈可晴看。不料陈可晴的关注点，在你的手机为什么会有电这件事情上？第三十一天，你带陈可晴接触污染源。第三十二天，借助你给的情报，陈可晴有惊无险的成为觉醒者，果然成功了。看来模拟中的自己已经找到了真正的窍门。可惜模拟内容中没有详细说明，不知道之后的模拟内容中会不会展露相关的情报。反正不急，模拟时间还有的是。第三十三天，你们滚床单一整天。陈可晴向你提前索要生日礼物，你拒绝，并且继续保持神秘。第34天，安全区内出现觉醒者争斗，你出面阻止，平息纷争。由你挑选的管理者向你建议重新塑造安全区内的秩序。第35天，你击杀十几个外来的觉醒者，战绩令人胆寒。第38天，陈可晴生日，你给了他心心念念的生日礼物，你将阿瓦隆展示给了他，并介绍了为他设计的房间，他高兴到昏厥。你人工呼吸，你们滚床单，终于拿出来了。要是再不拿出来，苏泽自个儿都要怀疑是不是出什么岔子了，是不是自己不小心把阿瓦隆床崩溃了。所以模拟内容才在前面三十几天完全没有提到阿瓦隆，还好没那么倒霉，在该拿出来的时候还是拿出来了。至于为什么要憋这么久才把阿瓦隆拿出来，苏泽能想到的解释是，就像古代的饥荒一样，朝廷其实并不缺粮食，但却故意对灾民见死不救，等灾民死了不少之后，朝廷才会开仓放粮，开始救人。朝廷当然能早点开仓放粮，但如果放得太早，还没有真正体验到饥荒恐怖的灾民，可能根本不会对朝廷感恩戴德。更有甚者，反倒会责怪朝廷救灾太晚。可如果等灾民死上不少后再放粮救命，那所有的灾民都会对朝廷三叩五拜，感恩的不得了。相似的道理，如果苏泽在末日的第一天就把阿瓦隆拿出来展现给陈可晴，陈可晴或许就不会有后面这么激动和高兴了。不得不说，够狗的。但确实是苏泽能做出来的事。第四十天，你接受部分人的建议，重新塑造安全区的秩序。你给了觉醒者相对更高的地位，他们可以分到更多的物资，但必须随时听候调遣。除此之外，你维持了原本的社会规则，安全区内几乎没有反对的声音。第四十一天，安全区内的秩序良好。第四十二天、第五十一天，因为几方安全区的秩序良好，从附近几个安全区转移过来的人变多，因为这些人原本所在的安全区秩序糟糕。第五十二天。你再次击杀了十几名觉醒者，彻底消灭了一些潜在威胁。第53天，你的安全区被管理的井井有条，但物资短缺仍旧是需要考虑的问题。陈可晴偷偷问你，为什么不从阿瓦隆里拿吃的？你简单回答自己是坏蛋，就喜欢看别人遭罪。陈可晴被你带坏，在外面看别人遭罪看了一整天。第54天、第57天，你麾下的觉醒者进入污染区寻找物资时，被污染区的怪物攻击，死伤惨重。模拟内容徐徐推进，整个安全区似乎都已经成为了自己的掌中之物。觉醒者也不能在污染区里来去自如，虽然他们不用再担心噩梦考验在书桌前，单手撑着下巴，苏泽用右手食指敲击着桌子，面露思忖。觉醒者的行动当然会比普通人更加随意一些，毕竟不用担心在梦中去世的可能性。但污染区里的危险，觉醒者也无法忽视。例如之前出现在模拟内容中的变异动物，其中有的怪物能一口咬烂车头，一般的觉醒者凭借普通的武器根本应付不了那种怪物。还有一些看不见的威胁。例如红眼病，搞不好就中招了，比流感还要防不胜防。虽然有威胁，但没有之前那么致命了。所以，这场末日的终点就是全员进化，都成为觉醒者，然后进入新的文明时代。这样的想法在苏泽的脑海中冒出，但很快，模拟内容并告诉他，这只是末日的开始。第61天，大雾，但无事发生。第62天，你听说污染区发生了变化，原本存在于其中的威胁变成另外一副模样，你察觉到其中的危险似乎升级。但你不知道发生了什么。第62天，父神聆听的天赋发挥作用。现在你知道发生了什么了？污染区似乎在一夜之间全部升级了，所有的污染区都变得比之前更加致命。第63天，获取食物的通道被怪物阻断，你不得不亲自带队，勉强带回物资。第64天，其他的觉醒者行动艰难，你不得不忙起来。陈可晴不愿意待在阿瓦隆内，他跟你一起行动。你知道阿瓦隆的强大，如果真的遇到致命危险，你和他都可以躲进去，只要你不开门。谁也无法进入阿瓦隆污染区的怪物也不行，污染区竟然还会升级。这个情报让苏泽有些意外。之前的情报中，只要不破坏污染源，污染区就不会变化。但现在，所有污染区忽然就全部升级，变得更加具有威胁了。只能说，还好，他有阿瓦隆。而且看模拟内容的介绍，阿瓦隆果然是他心仪的顶级安全屋，能够完全隔绝外界的威胁。真要惹急了，他带着陈可晴往里面一躲，不出来了。老死在里面都行。第65天，作为安全区领袖，你继续忙碌，因为击杀污染区怪物不能补充能量，
，你在许多战斗中都小心谨慎，时刻保持充足体力。第66天，因为争抢物资，你杀死了一些其他安全区的人，再次树立威信。第67天，父神聆听的天赋发挥作用，你听见有人二次觉醒成功，二次觉醒，觉醒者再次觉醒。模拟器上出现的全新情报，让苏泽不由得睁大眼睛仔细阅读。觉醒者再次觉醒，这是对应了污染区的升级。能感觉到二者之间的紧密联系，只是现在还没有确切的情报证明二者的关系。苏泽连忙继续推进模拟。第68天，你调查二次觉醒者的情报。第69天，你管辖的安全区内出现了二次觉醒者。二次觉醒者的力量和速度再次得到大幅提升。你暗自衡量自己与二次觉醒者之间的战力对比，依靠对火焰的娴熟操控，你能轻松战胜二次觉醒者。但二次觉醒者对你有一定的威胁。第70天，你和一名二次觉醒者进行公开切磋。你轻松杀死对方，你并不觉得自己出手太重，因为你知道对方得到力量之后野心膨胀。你继续维持安全区内的领袖地位，嗯，沉吟着。苏泽稍作停顿，他在思考二次觉醒者的战力水平。对比普通的觉醒者，完成两次觉醒的人肯定要强大不少。那么苏泽也要重新衡量自己的战力水准了。先前他的概念里，只要自己拿到蓝色战力天赋，基本就独步天下了，甚至绿色战力天赋也足够帮他打天下。但如果觉醒者们能不断进阶，那情况可就不一样了。万一还有三次觉醒、四次觉醒呢？觉醒者们会越来越强，而他的天赋能力却不具备成长性。而且严格来说，并不是绿色或者蓝色的战力天赋有多强大，纯粹是因为他还有陨落馈赠的天赋兜底。要不然，说不定二次觉醒者都能让他陷入苦战。所以，觉醒者是怎么触发二次觉醒的？又是噩梦考验。收回思绪。苏泽心头不禁冒出疑问，这个问题的答案当然只能继续往后模拟，才能得到解答了。第71天，你继续维持管辖范围内的秩序。第72天，你调查二次觉醒者的各种情报，收获不少。第73天，父神聆听的天赋发挥作用，你补齐了缺少的部分情报。现在你知道二次觉醒者的晋升途径了。超凡素材和配方，超凡素材是指污染区产出的超凡物品，通常会在污染区怪物身上找到，亦或者抗住污染侵蚀，则有可能得到相关物品。配方是指收集到数量确定、品质确定的超凡素材进行融合，融合会自动完成。持有超凡素材的人也会自动晋升为二阶觉醒者。第74天，你继续调查二次觉醒者相关的情报，又有新的词汇冒出来了：超凡素材和配方。以游戏的概念理解就很简单，苏泽可以瞬间在脑海中想象出那样的画面：觉醒者击杀变异怪物，从怪物尸体上获取超凡素材，而后按照配方公式将找到的超凡素材融合。听上去比第一次觉醒更加容易，甚至都不用经受噩梦考验。但如果配方很复杂，需要不停依靠人命去探索，完善那就另当别论。这样想就和噩梦考验没什么区别了。不论是第一次觉醒还是第二次觉醒，都需要充足的情报。而我拥有模拟器的我，理论上来说，拥有足量的试错成本。苏泽在脑海中将事情捋清楚，毫无疑问，拥有模拟器的他能做到一定程度的预知未来。理应是最能低风险多次觉醒的人，只可惜，所以为什么我不能用和其他人一样的方法成为觉醒者？这个疑问再次出现在苏泽的脑海中。如果可以操控模拟中的自己，苏泽这会儿肯定会再次尝试成为觉醒者。毕竟只是模拟，死了就死了，情报到手才更重要。第75天，你知道二次觉醒者的数量在缓慢增加，现在大家渐渐称呼这一类觉醒者为二阶觉醒者。第76天。普通人成为觉醒者的途径没有变化，普通觉醒者的人数也在增加。第77天，你见证觉醒者之间的争斗，一个二阶觉醒者击杀了三名觉醒者，并且在十几个觉醒者的围追堵截下逃之夭夭。第78天，你听说其他安全区的秩序正摇摇欲坠，二阶觉醒者们企图重新塑造局势。第79天，官方来人，一个小组， 1 2个人，全是二阶觉醒者，他们的小队长姓许。作为安全区领导者，你和许队交谈，从他口中。你得知了许多消息，官方从未放弃行动，只是因为困难重重。而这次，他们前往各个安全区的目标是为了稳定各个安全区的局势，提升大家求生的士气，也震慑部分蠢蠢欲动之人。你偷听许队的心声，知道他并未撒谎。你留小队在安全区内休整货，又得到新的情报了。虽然之前的模拟中也出现了官方的行动足迹，但也就只言片语。苏泽很难推测出更多的情报，而眼前的模拟内容虽然依旧不是很详细。但至少可以帮助苏泽确定他之前的猜测，官方并未完全停止行动，只是力有未逮罢了。另外，尽管模拟内容中没有明确的提到相关信息，但苏泽能够猜到
官方的行动肯定更加具有效率，要不然他们也不可能这么快凑出一个全是二阶觉醒者的小队，必然是已经掌握了相对成熟的配方，所以他们能批量制造二阶觉醒者了。这样的疑问自然而然的出现在苏泽的脑海中，而模拟内容立刻给出了答案。第八十天，你从许队这儿得到许多情报，一部分是你自己偷听的，另外一部分是他告诉你的。他们的确掌握了配方，但同一个配方并不能无限使用。只能帮助有限人数的觉醒者再次进阶。咒语这个词汇并不准确。许队说，他个人更乐意称其为炎灵。他向你展示了他的炎灵术，操控雷电。同时，他认为能操控火焰的你和他是同一类人。你们第一次觉醒时所选用的咒语，应该都是转换。第81天，官方的特别行动小队离开后，你继续调查二次觉醒者相关的情报，同时搜寻拥有炎灵术的觉醒者。第82天，你继续收集情报。第83天，有二阶觉醒者组队向你发起挑战。在众人围观之下，你端坐，用意念操控火焰，击杀敌人。你的统治力依旧安全区内，许多人为你欢呼。大家都认为你已经加入了官方。第84天，你继续收集情报。第85天、第86天，你仍旧没有找到第二个会使用炎灵的觉醒者，但父神聆听的天赋发挥作用。你知道，在觉醒过程中，同时得到炎灵的觉醒者数量稀少，但并不是没有。这些人或许拥有威胁你的力量。第87天。你继续偷偷观察和研究二阶觉醒者。第88天，二阶觉醒者不能批量制造，咒语只在第一次觉醒时需要使用。另外，与其说是咒语，不如说是直接。二阶觉醒者有可能在觉醒过程中同时得到炎灵术，或者更通俗的说，得到异能。拥有这种力量的觉醒者战力普遍更加强大。一行行全新的情报被苏泽不急不缓的写在纸上。老实说，他现在比之前更加有危机感了。依托于陨落馈赠。他仍旧能轻松秒杀二阶觉醒者，甚至连拥有炎灵术的二阶觉醒者也未必是他的对手。但他和对手的实力差距的确是在不断缩小的。第八十几天的时候，没人是他的对手；第九十几天的时候，或许也没有。但一百天呢？两百天呢？之后会发生什么？觉醒者会不会不断变强？这些问题都涌现在苏泽的脑海之中。如果是金色的战力天赋，会怎么样？苏泽不由得产生这般的思考。如果他的体质注定无法成为觉醒者，不能像大多数人一样依靠诡秘的规则逐渐变强，那他就只能依托于自己的天赋。一个金色等级的战力天赋，或许就能帮助他在末日之中走得足够远了。第99天，二阶觉醒者的数量仍旧在不断增加，你也因此收集到足够的情报。现在你掌握了不止一种进阶配方。第100天，父神聆听的天赋忽然发挥，你听到了新的消息：有觉醒者打破了污染源，成功存活。并且因此晋升为二阶觉醒者。第101天，你思考重新审视污染源。值得一提的是，在大雾出现过后，污染区的污染源全都变得更加隐秘了。第102天，父神聆听的天赋再次发挥。你从其他拥有炎灵术的二阶觉醒者口中得知，污染源是觉醒的捷径。虽然要凶险十倍，但仍旧有机会成功。你动心想尝试，但犹豫。第103天，你继续犹豫。陈可晴以为你不开心，一整天都在变着法子哄你。你放弃了冒险的想法。污染源。或许是觉醒的捷径。苏泽继续不疾不徐的在纸上写上新的情报，之前的情报看来是有些片面了。破坏污染源可能并不是绝对致命的行径，而是一个捷径，一个不用去探索配方能直接成为二阶觉醒者的捷径。只是走捷径是要付出代价的，挑战者或许需要面对十倍的凶险。这就让苏泽情不自禁的思忖起来了。破坏污染源的事情我也没少干，为什么我一次没有成功？是因为难度太大。我没有把握住机会，还是我就是不能成为觉醒者，怎么做都没用。坦白说，苏泽这会儿是有些动心的，就和模拟中的他一样，再次对成为觉醒者的事情产生了念想。会产生念想也正常，一方面是因为得到了新的情报，觉得有机会可以尝试一番，万一成功了呢？另一方面，则是因为每天都能看到别人在不断变强，而自己只能原地踏步，以自己的性格肯定是坐不住的。只是，模拟中的自己。看来是被温柔乡俘获了，很快就放弃了冒险的想法。想想也是，自己有顶级的安全屋，还有一个会整天哄自己的美少女相伴，干嘛要去冒险呢？第103天，为了帮助陈可晴成为二阶觉醒者，你研究了一种全新的配方。第104天，依靠全新的配方，你成功帮助陈可晴成为二阶觉醒者。他暴力驾驶了你一整天，还好你身体够结实。第105天，你打听到消息，官方的行动。比之前顺畅不少。现在物资通道很稳定。第106天，第110天，你管辖的安全区内再次出现一批向你挑战的二阶觉醒者。你其实早就知道他们心存祸心。
你击杀全部敌人第115天，大雾第116天，污染区再度发生变化。你意识到昨天的大雾可能是某种信号，你随即调查发生改变的污染区。你不慎摧毁了污染源第117天，你跟陈可晴交代后事。你躲在阿瓦隆内，但仍旧没有躲过噩梦侵袭。你在噩梦中遭遇强敌，你耗尽全部治疗能量，你死了。大雾是某种信号，大雾过后，污染区会全部发生变化。阿瓦隆也有不能阻挡的威胁。于我个人而言。打破污染源依旧意味着绝对的死亡，神色没有半点波澜。苏泽将新得到的情报全部写在纸上。本次模拟评价：你打破了生存记录，请从以下三个模拟奖励中任选其一：一爆裂鼓手，绿色二阶配方，空想三火焰使用者。绿色模拟奖励直接被苏泽忽略掉了。先不说这些奖励拉胯不拉胯吧，别忘了他今天的模拟目标之一是获得足够多的末日情报，除非出现金色的天赋，否则他不会停止模拟。就算是紫色天赋奖励，也休想绊住他的脚步。此刻，模拟器进入十分钟冷却时间。苏泽端坐在软椅上，仰首伸眉，面无表情地盯着天花板。片刻后，他自语出声：“如果我不选择战力天赋，那么模拟中的我是不是就会一直躲在阿瓦隆里了？不选战力天赋，就意味着模拟中的自己再不借助枪械的情况下，会连普通的觉醒者都无法正面战胜，更别说还有二阶觉醒者。”以及掌握炎灵术的觉醒者了。一旦自己的实力不允许自己在末日之中浪，那么以自己的性格，大概率会选择最保险的末日生存方式，就是躲在安全屋里面，死都不出来。前面两天的模拟中，自己也不是每次都拥有对抗觉醒者的力量，但那时候模拟中的自己没有阿瓦隆，想躲都没地方躲，只能冒险去追求力量，追求对抗末日的力量以及对抗觉醒者的力量。只要苟起来，彻彻底底的苟起来，说不定。就能看到末日的终点了。没错，苏泽当然不是想当乌龟，他只是为了借助模拟器获得更多末日情报而已。今天的模拟已经重新塑造了他对末日的认知，太多之前没有见过的情报出现在今天的模拟内容中。鬼知道在往后末日之中还会出现什么匪夷所思的东西，又会出现如何恐怖的威胁。而要看到更深远的末日风景，就需要做到最重要的一点：活得足够久。另外，在末日中生存本来就是第一要务。苏泽也想看看自己到底能不能活到末日的最后。模拟器冷却时间， 4分55秒，冷却时间还没有结束。苏泽阅读纸上记录的情报，直到目光落到最后一行字上。阿瓦隆也不是绝对无敌，如果自己破坏了污染源，即便是躲进阿瓦隆也没用，还是会被诡异找上。是我个人特殊，无法成为觉醒者，还是有一部分人跟我一样，都无法成为觉醒者，就像修仙小说中出现的费林根一样。苏泽在心头思忖着，但得不到答案。因为模拟内容中从来没有明确的出现相关情报，没有明确的说过谁谁谁注定无法成为觉醒者，只有他无论怎样尝试都无法成功。不管是步步为营、稳打稳扎的走正确途径，还是莽夫般通过破坏污染源的方式走捷径，都不行。前者还稍微好一点，有陨落馈赠兜底，他不至于因为尝试而丢掉性命；后者就比较过分了，试试就试试，完全没得周旋的余地。如果有情报类的天赋或者预测类的天赋，模拟中的我会不会在冒险尝试会有这样的想法？当然是因为苏泽还没有彻底死心。如果真的能抽到预测未来、占卜凶吉的天赋，模拟中的他没有理由不去尝试，说不定就找到成功的办法呢。就算没有成功，自己也得到了情报，怎么都不亏。模拟器冷却时间已结束，呼，注意到冷却时间结束，苏泽深吸一口气，再次选择开启模拟。这一夜注定辛苦。你选择固有天赋神算子，蓝色第一天末日如期而至。你选择奥博社区作为你的末日出生点。第二天气温骤降。第十五天有觉醒者想对陈可晴图谋不轨，你带他离开安全区。第十六天你帮助陈可晴接触污染源，你的神算天赋发挥作用，你有预感陈可晴能一次性成功晋级为觉醒者。第十七天陈可晴成为觉醒者，他使用的咒语是星空。为了庆祝，你向他展示了阿瓦隆的秘密，你决定躲在阿瓦隆里面不出来了。第三十八天。陈可晴生日，你带他到阿瓦隆的第十二层空间，给他庆祝生日。你没有告诉他，你想尝试成为觉醒者。第三十九天，陈可晴说要和你一起在阿瓦隆里躲上一辈子，但你告诉他，你很快会冒险尝试成为觉醒者。第四十天，陈可晴劝你不要尝试，无果后，选择支持你。第五十八天，收集足够多情报后，你在神算天赋的帮助下破坏了污染源。第五十九天，天赋预测失败，你在噩梦中耗尽全部治疗能量。你死了，破坏污染源的捷径大概率是行不通了。
。既然如此，继续模拟吧。不能成为觉醒者就算了，至少先看看末日中到底都有什么风景吧。已选择固有天赋，面粉达人，白色第一天，末日如期而至。第61天，大雾第83天，安全区内，二阶觉醒者数量增多，但你并不关心，因为缺乏战斗力。你继续和陈可晴躲在阿瓦隆内，过二人世界第115天。大雾第120天，副神聆听的天赋发挥作用，你听到了最新的情报。大雾过后，污染区再度发生剧烈的变化。原本边界线明确的污染区，现在有污染外溢的风险。用简单的话说，污染区的怪物可能会暴动，冲击安全区。第130天，你躲在阿瓦隆内，听到消息，官方人员驻扎最多的安全区被怪物冲击，死了很多人。官方遭受沉重的打击。第131天，不断有安全区遭受袭击的消息传来。另外，三阶觉醒者数量变多。第136天。副神聆听发挥作用，你得知确切情报。三阶觉醒者的晋升条件和二阶类似，只是需要的超凡素材更多、更高级。大雾就是污染区升级的信号，污染区升级之后，觉醒者也可以随之进阶，成为更加强大的存在。第二次大雾出现后，安全区不再绝对安全，有可能会遭遇污染区的污染外溢，污染很难对抗一条条全新的情报，依旧被苏泽详细的记录在纸上。模拟，继续推进，以选择固有天赋超精英忍者，紫色第一天。末日如期而至，第165天，大雾第166天，如你预料的那般，污染区再度发生变化，一些污染区变得极其凶险。即便是你，也不愿意轻易进入第177天。你注意到安全区里面出现了天选者，天选者是被诅咒的个体，天选者会在短期内获得强大的力量，如果不迅速将其击杀，对应的安全区会出现严重污染。第182天，借助父神聆听的天赋，你收集到足量的情报，天选者会突然被选中，天选者的出现没有规律。似乎完全随机，在成为天选者之后，无论目标原本是普通人还是觉醒者，其都会获得原本不属于自己的强大力量。另外，安全区临近的污染区怪物不会攻击天选者。对于安全区其他人而言，如果不及时杀死天选者，相对应的安全区就会变成污染区。另外，不是所有安全区都会出现天选者。第183天，你得到进阶的情报，所有的污染区其实都来源于人类的噩梦，梦里面出现丧尸。对应的污染区就会变成丧尸遍地的危险之地，梦里面出现厉鬼索命，对应的污染区也会变成厉鬼盘踞的致命区域。第200天，你成功击杀你所辖范围内的天选者，守护一方平安。第三次出现大雾后，新的威胁出现，安全区会出现对应的天选者，不击杀天选者，安全区就会沦陷，变成不适合生存的污染区。污染区的形成规则其实来源于人类的噩梦。已选择固化天赋，梦魇绿色，第一天，末日如期而至，第233天。大雾第234天，大雾过后，污染区果然再次发生变化。你因为只能召唤战力平平的梦魇作战，所以选择继续苟住，躲在安全屋里面不出来。第245天，你确定情报。自从上次大雾过后，安全区发生了微妙的变化。普通人就算一直待在安全区内，也会遭遇噩梦考验。如果不能通过考验，就是死亡。第250天，安全区对普通人来说不再有安全可言。安全区内所有普通人都开始寻求成为觉醒者的方法，因为如果被动进入噩梦考验。噩梦的内容完全不可控，因此主动选择进入污染区，接受污染，反倒有更高的生存率。第251天，你听到有人感叹：“这是老天爷在逼着所有人进化，如果不进化，就只有死路一条。”躲在阿瓦隆里的你，似乎并没有必须进化的烦恼。不过，一旦离开阿瓦隆，就不得而知了。第四次大雾出现后，还没有成为觉醒者的普通人，必须成为觉醒者，否则随时都可能会被拖入噩梦考验。已选择固有天赋机械专家，白色。第一天，末日如期而至。第288天。大雾第289天，污染区没有发生变化。你因为不擅长战斗，继续躲在阿瓦隆内，暗中观察着末日的走向。第300天，污染区的污染源被破坏后，不再刷新变化。若是破坏者抗住考验，晋升成功，污染区会彻底消失。末日似乎迎来了真正的转机。第301天，许多人意识到现在还能晋升高阶觉醒者的机会已经变得有限，因此部分人开始争夺污染区资源。第329天，你所能观察到的范围内。所有的污染区都被并除，许多觉醒者为此付出生命代价。但末日似乎真的要结束了。尽管天空从未有过变化，第330天大地震，你看到群星坠落，对人类文明而言，真正的灭顶之灾似乎正在降临。恭喜你，你已经完成了全部的模拟。本次模拟评价：活吧，谁有你能活？请从以下三个模拟奖励之中任选其一：一关于群星坠落的隐秘情报；二机械专家；白色三隐身；白色第330天。模拟的极限书桌前，苏泽正揉捏着自己的眼眉，些许疲倦之色显露在他的脸上。看一眼时间，现在已经是早上快十点了。一整晚的模拟，只见过两次紫色天赋，一次金色天赋都没出现过，他也就只能不断模拟。还好这一晚获取的情报不要太多。
他现在几乎已经摸清末日的各个阶段会出现怎样的危机，又该以怎样的方式应对。末日一共六个阶段，大雾就是进入下一个阶段的信号。第五次大雾出现，即六阶段，觉醒者可以达到最高六阶觉醒者。末日的终点是群星坠落，笔尖在纸上停下，苏泽的目光重新落在模拟器的最后一天。于人类文明而言，真正的灭顶之灾——群星坠落。这一整晚，苏泽已经多次借助模拟器模拟到极限程度。即存活330天。至于这一天到底是不是人类的真正末日，苏泽不得而知。不过看模拟文本的描述，应该是有存活办法的，只是应该。目前苏泽没有任何证据证明第330天不是真正的毁灭之日，只有推测。毕竟模拟器还有20版本吗？ 1 0版本的模拟器只能模拟到第330天， 2 0版本的模拟器可就不一定了。虽然我不太喜欢“车到山前必有路”这句话，但现在也只能这么想了，摇摇头。苏泽没有多想，继续等待模拟器的冷却时间。虽说他有足够的耐心，可以等待金色天赋的出现，但时间不等人。要是再消耗十多个小时，他能在末日前得到的奖励次数，估计就该从七个变成六个了。这样的损失，苏泽可不想承受。所以，如果接下来出现合适的紫色天赋奖励，他大概率会选末日模拟倒计时：三天十四小时十五分钟，模拟器冷却时间剩余三分十五秒，时间一分一秒的推移。很快，冷却时间再次结束。等候多时的苏泽再次开启模拟。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个作为本次模拟的固有天赋：赛车手，白色。你的驾驶技术十分高超，国际拉力赛美女，是全世界的损失。死亡摇滚，绿色。你的音乐是利器，任何合适的材料在你手中都会变成乐器。你可以借此攻击你的对手，用声音杀人。请神，金色。你会请来三位守护神，守护神他人不可是。三位守护神各自拥有一种神奇力量，能为你保驾护航，也能为你镇压强敌。终于出京了，不用被迫选择等级偏低的天赋了。苏泽心头稍稍松了口气，接下来只要完成模拟就行了。除非倒霉到家，否则这个金色天赋肯定会出现在模拟奖励之中。看上去应该是一个包含了战力的天赋。回过神来，苏泽重新阅读金色天赋的介绍。请神，三尊不可见的守护神会伴随在自己身后，每一尊守护神都拥有一种神奇力量。这样的天赋，感觉像是替身使者，只是现在还不知道守护神具体都有什么样的力量。既然是金色等级的天赋，再差也差不到哪儿去吧。苏泽在心头默默嘀咕。一个通宵的模拟，让此刻的他比先前任何一个时间都更加渴望直接的战斗力。没有足够强大的战力，末日真正来临的时候，他就只能躲在阿瓦隆里面当乌龟。虽说日子过得是挺美的，但那种乌龟风格，如果可以拒绝，苏泽肯定是不想要的。所以。这一轮模拟的目标就是搞清楚这个金色等级的天赋，请神战斗力如何，是否能够帮助他在末日之中无惧任何敌手。当然，苏泽现在想的是情报为重，但真正模拟起来之后，模拟中的自己肯定还是会以生存为第一目标。但是争斗肯定是无可避免的，这个天赋的战力水准最终还是会显露在模拟内容中。这般思忖的同时，苏泽确定了选择，模拟再度开启，以选择固有天赋，请神。金色模拟开始，第一天末日降临，血月凌空。你选择了 S C 3 5安全区作为自己的出生点，一整晚的模拟让苏泽看到了比之前多得多的情报，所以他现在知道末日的中期阶段，各个安全区都会得到一个编号，以方便各方交流。而模拟器的文本内容也会因为他的认知发生相应的改变。眼前所谓的 S C 3 5安全区，并不是什么陌生之地，就是苏泽目前选择过最多次的奥博社区。第二天气温骤降。家里没有太多余粮，陈可晴拽着兴致不高的你出门采购物资，但却空手而归。第三天、第十五天，安全区内觉醒者变多，有觉醒者觊觎陈可晴美色。你带他离开了 S C 3 5离开前，你命令守护神在安全内大开杀戒，引发众人惊恐。执行命令的守护神被你称为进攻神，他掌握的力量是物理攻击，既可以拉弓射箭，亦可以挥刀斩敌。第十六天，你带陈可晴回到学校，宿舍床位被分配了其他人，你领到了帐篷。你们在学院大道上搭起帐篷，睡觉时很冷，你身上很暖和。陈可晴喜欢抱着你睡。第十七天、第三十一天，你和学校的觉醒者发生冲突，有觉醒者围攻你，但他们的武器无法触碰你，全部从你身体穿过。你借助了守护神的力量，这份力量来源于防御神，他的力量是代替你承受所有的伤害。能力映照在你身上时，你就像是虚体化了，可以无视任何攻击。你杀死全部对手，但没人知道这件事情。第三十六天。你带陈可晴进入污染区，接触污染源。途中 
，你向他展示你的瞬移能力，他惊为天人。事实是你借助了辅助神的力量，辅助神可以短暂的凝结时间，你在这个时间内可以思考，而辅助神则可以在这段时间内行动，可以将你抬到其他位置。外人视角看，你就像是在瞬移。第三十七天，陈可晴有惊无险的成为觉醒者。第三十八天，陈可晴生日，你拿出阿瓦隆作为生日礼物展露给他，他高兴坏了，很好，请神天赋的三种能力。都已经清晰的被模拟内容描述出来了，苏泽不自觉的颔首，满意。虽然现在还不知道三种力量的具体强度，但至少功能性是不错的，有攻有防，还有辅助，就是模拟中的自己给守护神取名取得有些潦草。除了守护神的情报以外，还有一点值得一提，就是自己又又又故意藏拙，把阿瓦隆捂着，三十几天后才拿出来。一整晚的模拟基本都是这样。一开始，苏泽还觉得模拟中的自己。是在故意考验陈可晴，但现在感觉有点像是自己在找乐子。坏，要知道，陈可晴现在在苏泽这儿是绝对要套麻袋的对象。一整晚的模拟，从来没有任何一次模拟中，陈可晴离开过自己。即便是在自己故意不拿出阿瓦隆的情况下，即便是在跟着自己连人身安全都保证不了的情况下。第61天，大雾；第62天，污染区发生变化；第75天，有二阶觉醒者带着一帮小弟向你找麻烦。你知道对方其实只是觊觎陈可晴，才故意找了冠冕堂皇的理由。在众人的围观下，你不装了，你摊牌了，你杀死了上百人。第76天，你重塑学校附近安全区的规则。现在你是这里的王。第79天，你和官方的特别小队接触，交谈之后，你加入官方，但只是挂职。你知道官方需要你的力量。第80天，你加入官方的消息传遍安全区，一些人以为官方可以制衡你，又暴露敌意。你再次血腥清洗安全区，毫不让人意外的发展。无论是有了力量就野心膨胀，想要强抢女人的觉醒者，还是拥有强大力量的自己，毫不留情的屠杀，这些内容都已经无数次出现在模拟之中。不管是哪个阶段，这种事情都丝毫不让人感到新鲜。唯一让苏泽还有一点点新鲜感的，大概就是选择加入官方吧。虽然看上去只是名义上加入官方，但也确实是之前的模拟中比较少出现的选项。这才二阶段最厉害的觉醒者，也就是二阶觉醒者，最多再加个炎灵术，应该都是我的对手。嘀咕着，苏泽继续往后模拟，他想知道请神这个天赋的战力极限在哪。第115天大雾，第116天附近的污染区全部发生变化。第127天，你察觉到临近的污染区有污染外溢的风险，你所管辖的安全区似乎即将迎来致命冲击。第128天，怪物在污染区边缘聚集，蠢蠢欲动，有人担心你所管辖的安全区不再安全。选择逃离，前往其他安全区。第129天，有其他安全区被怪物冲击的消息传来。因为被冲击的安全区死伤惨重，你所管辖的安全区也人心惶惶。又有一些人逃走，你视而不见，稳坐泰山。第130天，你麾下的觉醒者队伍选择主动出击，清理了污染区边缘线的怪物，看起来效果还不错。许多留下来的人似乎松了一口气。第131天，污染区的怪物再次汇聚，前一天的清理显然毫无作用，不少人望风而动，想带着物资离开你所管辖的安全区。你留下物资，放走了人。第132天，污染区污染外溢，你一夫当关，斩杀全部污染区怪物，一战惊人。你被视为最强大炎灵术拥有者，一个人就挡住了污染区的污染外溢，不错，很不错。苏泽风平浪静了许久的脸上泛起一丝笑意。先前的无数次模拟，已经让他大概知晓污染区外溢的威胁有多大。即便是集合大量三阶觉醒者，也别想轻易抵挡污染区的污染外溢。一些看得见的怪物就还好。还可以借助现代武器进行防守，就怕那些看不见的威胁，例如未知病毒什么的。不过，就算是看不见的威胁，也不是完全没有应对方法。除却现代科技手段以外，一些觉醒者的炎灵术或许也能做到一定程度的应对，就像是消毒一样，可以清除或抵挡某些看不见的威胁。只是炎灵术也有强有弱，甚至跟觉醒者本身所拥有的能量相互关联。因此，要想以一己之力去照顾到整个安全区。没有人能做到，这大概也就是为什么模拟文本中会出现自己被视为最强炎灵术拥有者的原因。的确是战力惊人，碾压阶段内的其他觉醒者。第165天，大雾；第166天，污染区发生变化，一些污染区的威胁升级了许多。你开始研究四阶觉醒者的进阶配方。第180天 ，SC 二安全区出现天选者，你受到官方的邀请，前往该安全区帮忙捕杀天选者。第190天，你和官方的觉醒者小队接触。交流天选者相关的情报，你知道了天选者所拥有的力量水平，随即制定了捕杀计划。第191天，你担任行动，你在 SC 二周围的污染区深处
找到了天选者，目标是个漂亮的女人，你和她交战，将其击败。但你没有立刻杀死她，你决定研究她第192天。在你的武力震慑下，天选者选择和你合作第193天。天选者进入阿瓦隆，享受了阿瓦隆的美妙后，天选者和你发生关系第194天。天选者死亡 ，S C 二安全区沦陷，转化为污染区。天选者在第三次大雾出现后，进入末日第四阶段才会出现的天选者。天选者的出现。就像是神奇安排的一场游戏，从安全区的幸存者们挑选出一个幸运儿，毫无征兆的将其变为天选者。当天选者出现后，安全区就出现了两个对立面，一边是孤身一人的天选者，另一边则是安全区其他所有人。天选者要做的当然是活下来，不过难度很大，倒不是说被其他人类追杀会让天选者很难活下来。要知道，天选者可以自由的在部分污染区内活动，因此追杀者想要在污染区内。大规模的行动将天选者找到，本身就不是件容易事情，更别说天选者本身就实力超凡，相当于四阶觉醒者，并且至少拥有一个强大的炎灵术。所以，真正让天选者只能走向死亡宿命的原因，其实是噩梦。类似破坏污染源，需要在噩梦中接受极其凶险的考验。一整晚的模拟中，苏泽也是依靠父神聆听的天赋，才得知了世界上有天选者成功存活。模拟内容中则没有亲眼见过。第233天大雾，第234天，你所管辖的安全区内成为觉醒者的攻略手册，发放了许多，但仍旧有部分人不愿意尝试。第240天，安全区内又有人在噩梦中死去，挨过打之后知道疼了。最后一批普通人踏上冒险之路，尝试成为觉醒者。第288天大雾，第289天污染区不再变化。你知道，最后一个末日阶段来临，你开始有计划的讨伐污染区，收集高等级超凡素材。第290天，你和双炎灵拥有者交手。费了一番功夫，你击杀对方，完成对高等级超凡素材的抢夺。第291天，你击杀数名五阶觉醒者。第300天，你成功帮助陈可晴成为六阶觉醒者。第325天，你迎来末日之中最艰难的一战。这一天，你杀死12名六阶觉醒者，其中半数都拥有炎灵术。第330天，地面震动，星空坠落，末日似乎迎来终点。恭喜你，活到了最后。六阶觉醒者，再加炎灵术，也不是金色天赋的对手。苏泽心满意足了。之前他抽到过紫色的战力天赋，虽然也能帮助他在末日的六阶段战胜强敌，但其实紫色的战力天赋已经相当捉襟见肘。要不是有陨落馈赠兜底，孰胜孰负未尝可知。而眼前，请神的天赋明显是要强大不少的，可惜也还是达不到碾压的效果。估计还是要一定程度的借助陨落馈赠兜底，要不然他也没办法稳操胜券。这样也足够了苏泽自顾自的嘀咕。如果可以。他当然想成为独一档的存在，能够碾压所有人最好。但现在条件就这样，不能要求太多。如果一定要要求，不是还有二十版本的模拟器吗？本次模拟评价：无可挑剔的末日之旅，请从以下三个模拟奖励中任选其一：一关于天选者的隐秘情报一条；二死亡摇滚绿色；三请神金色丁，你选择模拟奖励，请神金色模拟器进入冷却时间， 19小时59分，已持有天赋。陨落馈赠七。七父神聆听，请神天赋到手，依旧没有什么躯体上的感受，但轰！伴随着苏泽心念一动，普通人类的感官所无法察觉的轰鸣声猛然爆发，而在苏泽的身后，三尊形态模糊的守护神虚影尽数浮现。攻击！一念起，身后正中间的守护神便如同幻化出三头六臂，或是搭弓射箭，或是手持长刀，做事挥舞。这就是进攻神吧？名字取得苏泽心头暗暗腹诽。也不知道模拟中的自己是怎么想的，给守护神取这种名字，就这守护神的造型，完全可以叫做虚佐能乎了。不仅拥有强大的物理攻击，甚至还附带些许魔法攻击的能力。作为天赋的掌控者，苏泽很清楚自己天赋的能力。进攻神的攻击会附带幽冷的白色火焰，如果重创对手，火焰或许能直接将对方烧得渣都不剩；如果击杀对手，就更不用说了，火焰会将躯体全部焚尽，挫骨扬灰，毫不留情。另外两尊守护神的能力，苏泽也一一体验。负责防御的守护神比较容易理解，说白了就是纯肉盾，一个24小时都开启的护盾。既然是护盾，那就有极限值。如果超过了守护神能承受的极限伤害值，护盾就会破碎，后续的伤害会随之落在苏泽本人身上。再就是辅助的守护神，凝结时间，但却不是凝结世界的时间，只是凝结了苏泽自身的时间，让他在这段时间内可以快速思考。有了这份能力，漫画中一个瞬间抽空说两页冗长台词的剧情将不再是梦想。虽然可能没什么调用。
。相较而言，在凝结时间的时候，依靠守护神的力量变换自己的位置，倒是比较实用。这就是货真价实的瞬移能力。可惜能移动的距离比较短，十米的距离差不多就是极限了。要试试守护神的强度嘛，虽然能大概感觉到天赋的强度，但如果不真正使用几次，总感觉不太真实。只是苏泽抬头看一眼窗外，早上的天空一片湛蓝。小区里一片祥和，这样的条件下，顶多只能试一试凝结时间的能力。于是就在自己的房间里稍微尝试了几次凝结时间的能力。完事后，苏泽回到书桌前，重新坐下，目光一一扫过自己这一整晚写下的各种末日情报。炎灵术，最终，苏泽的注意力落在这几个字上。在模拟之中，他的天赋能力往往会被其他觉醒者认为是炎灵术。从实际作用上来说，炎灵术的确和他的天赋能力类似，几乎可以直接画等号。一些强大的炎灵术甚至足以媲美蓝色等级的天赋，说不定连媲美紫色、金色等级的炎灵术都存在呢。苏泽心头暗暗疑问，他对自己目前持有的战力算是勉强满意了，但今晚的模拟中，他的末日活动范围几乎锁定在苏城内部，因此接触到的情报也有一定的局限性。也许换一个稍远的末日出生点，他就能碰到更强的觉醒者了。复杂，吐出两个字。苏泽揉了揉有些疲惫的眼睛，不光是觉醒者战力问题，还有偶尔会突然冒出来的收容物，还有充满未知的末日终点、群星坠落，值得疑问和探索的东西还很多。所幸苏泽现在还有时间，不过这会儿他得先好好睡上一觉。末日倒计时，三天六小时十五分钟。嗡嗡，放在床头的手机发出讨人厌的震动声。苏泽从床上爬起来，看一眼手机屏幕，是室友打过来的电话，说。电话接通，苏泽开口：“泽哥，速来！”隔着电话都能感觉到此刻的王子星一定面露猥琐的笑容。他继续道：“之前我跟你提到的那个超级漂亮的学姐，现在就坐在我的对面。”苏泽有点想把电话挂了。昨晚的模拟中，他就没见过王子星提到的这位漂亮女人，所以答案只有一个：要不就是这女人长得压根就不漂亮，要不就是这女人只有一张还凑合的皮囊。这种级别的女妖精，只有泽哥你能镇压之了，好吧？其实是别人点名要你。可恶！啊，王子星继续兴致勃勃地说着，听他的描述，似乎今晚的局是明天班级联谊的前夕，在场的都是明天会参加班级活动的人。地址发给我，待会儿的。挂了电话，苏泽慢吞吞的起床，思考过后，他决定还是去一趟，万一有所收获，找到了可以套麻袋的漂亮女人呢。哗啦啦，洗手间的水流声响起。洗完澡，苏泽刚拿到手机，手机便再次震动了一下。这次是陈可晴发了一条消息过来，一个表情包过后。附上一句：“蛋糕你吃了没？味道应该还可以吧。”视线落在手机屏幕上，苏泽的脑海中不自觉的冒出声音：“陈可晴是个好女孩。”苏泽很少用“好女孩”来形容一个女性，但昨晚的无数次模拟足以证明一切。无论发生什么，都能陪着自己走到最后的少女陈可晴，她担得起最好的评价，也绝对值得苏泽用真心对待。但对无助，无戏渣男，说了要找两个就。至少找两个。于是苏泽快速的回复消息：“蛋糕落昨天的店里面了，没吃上，你能再给我做一个吗？”此乃谎言，因为在苏泽身旁的餐桌上，陈可晴送的蛋糕昨晚就已经拆开，而且被苏泽吃掉了大半。味道方面没什么可挑剔的，陈可晴的厨艺确实有两把刷子。陈可晴，啊，陈可晴，没关系，我再给你做一个。嘿嘿，陈可晴，就当你请我火锅的回礼了。陈可晴，对了。我做好之后怎么给你啊，陈可晴？我们这周放两天假，时间上很方便。瞬间就打开了话匣子。陈可晴一连串的发来消息，从蛋糕的事情很自然的过渡到周末放假的话题上，苏泽也相当配合，哪怕是尬聊也不断回复着消息。当然，回复消息并不影响他这会儿出门赴会。陈可晴，图片陈可晴，我要开始做蛋糕了，待会儿聊。奋斗把做蛋糕的材料准备好后，陈可晴拍了一张照片。发了过来。如果不是因为做蛋糕时不太方便回复消息，感觉他还能再跟苏泽聊十块钱的。对比苏泽见过的某些心思复杂、城府极深的女人，陈可晴绝对是白纸一般的干净。她的心思实在好猜。简单来说，就是少女动了情。如果陈可晴对自己没有男女之间的好感，根本就不会有蛋糕味道怎么样这样的开场白。因为那不过是我想跟你聊会儿天的借口罢了。难怪末日开始之后。那么容易就跟我走了，苏泽嘴角不由得泛起笑意。嗯，姑且也算是相互吸引吧。虽然自己一开始是想套麻袋，心思没有陈可晴这样纯粹。
，是这儿吧？出租车司机的声音将苏泽的思绪拉回。嗯，是这儿。谢谢。拉开车门，苏泽下车后重新看了眼王子新发来的地址，就是眼前大楼的第五层，上面有一家桌游室。七等一，泽哥，你快点啊！王子新又发了条消息过来，催促苏泽上去。按他的描述，现在他们那个房间是三男四女，人数对称的很。而且最漂亮的那个姑娘还特意为苏泽留了身旁的位置。不一会儿，苏泽便敲响了包间的房门。泽哥，你面子真大，都在等你呢。王子欣帮忙开了门，趁着背对着其他人的时间，他迅速的跟苏泽挤眉弄眼，大概是在表达：看吧，角落里那个美女是不是很漂亮，很正点？做兄弟在心中有这种好事，绝不忘了你。只是，当苏泽的视线朝着角落里的那位看去时，哈喽，苏泽。位置靠角落的美女是熟人，秦雨诗，原来他们说的大美女是你啊！苏泽笑笑，礼貌性的打了招呼，然后在秦雨诗的招手示意下，来到他身边的座位，缓缓坐下。靠，你们认识啊？王子欣这才发现自己是小丑，瞪大眼睛试图跟苏泽眼神沟通，但苏泽表示拒绝，并刻意的调转视线，多打量了一眼身边的美女。秦雨诗，单论身材和颜值，应该不逊色于陈可晴，没让你失望吧？苏泽，秦雨诗落落大方的跟苏泽开着玩笑，苏泽只是笑笑，没说什么。至于失望与否，也谈不上。不过苏泽的确不是太喜欢秦雨诗，因为秦雨诗就是苏泽见识过的那种心思复杂、城府极深的女人。虽然长得很好看，但却不那么讨喜。不讨喜的具体理由嘛，大概有两个。第一，秦雨诗是那种会跟人玩暧昧，但绝对不会真正给机会的女人。换句话说，就是利用自己在外貌上的优势。故意给人错觉，好像伸手就能触碰到他，但实际上那就跟拼夕夕的砍一刀一样，他永远都会让你差那么一点。等你回过神来的时候，早就被利用的明明白白。另外一个理由，则是跟秦雨诗走得太近，会惹来一些麻烦事情。因为秦雨诗的背景很大，来头不小，属于是真正的上层人士。在他们那个顶级的二代、三代圈子里面，秦雨诗也依然是其中的佼佼者。所以，要是想把秦雨诗变成自己的女人，首先就得考虑秦雨诗的背景。在那个圈子里面，“门当户对”这四个字可不是一句玩笑话。苏泽很有自知之明，虽然他手里有不少资产，在很多人的认知中已经是有钱人的级别了，但在秦雨诗面前，或者说在秦雨诗的家庭背景面前，什么都不是。就这两个理由，让以前的苏泽对秦雨诗的印象比较一般。毕竟，长得漂亮的女人多的是，自己干嘛要去招惹这种角色呢？人都凑齐了，赶紧开始游戏吧。其他人好像都等了一会儿了，苏泽屁股还没坐热。游戏已经开始了，游戏倒不是什么稀奇古怪的东西，就是常见的大富翁游戏而已。我听你室友说，你现在是单身啊？玩游戏不单个聊天，秦雨诗噙着笑意跟苏泽闲聊着。嗯，算是吧。什么叫算是？哦，意思是在跟其他的女孩子暧昧不清是吧？和以前的印象差不多。秦雨诗像是某些段位极高的渣女一样，会不断释放可得性。明明只是闲聊而已，但又好像因为苏泽跟其他女孩子暧昧。他就不高兴，会故意展露失望的神色。老实说，苏泽这会儿的心思也很活跃。以前是以前，现在是现在。离末日只有三天的时间了，上哪去给陈可晴找末日姐妹呢？要不干脆就是秦雨诗凑合一下得了。反正这个女人至少颜值过关，而且洁身自好。这四个字用在她身上的确挺奇怪的，但确实没用歪。糟了，这就要卖家产了。苏泽，你现金这么多，能不能高价买我的地皮？我这块地皮位置很好的。借着游戏的内容，秦雨诗又跟苏泽发烧了，眼巴巴的盯着苏泽，一双秋水明眸，动人的厉害。至少旁边其他人是看直了眼睛，其他几个男生那表情恨不得像是立马清空自己的筹码，全部送给秦雨诗似的，同时还顺带着鄙视一下苏泽。不识好歹的东西，人家都这么说了，你就赶紧答应呗。老实说，苏泽这一刻也莫名的有感触，这大概就是所谓的美人计吧。当然。你得好好理解美人计。有些人以为的美人计是一个美女穿着清凉的，站在大佬面前搔首弄姿，大屁股扭来扭去，或纯真，或妖艳，总之是一片春意盎然。但实际上的美人计，罗老师你好，我叫庄严。在苏泽的眼里，秦雨诗大抵是比不上庄严的，但也确实让人难以拒绝。所以，不买，你赶紧破产吧你。苏泽嗤声笑笑，半开玩笑的道：“好狠心的男人。”秦雨诗故意用上满是幽怨的眼神。他把火候把握得非常精妙，只恰到好处，绝对不会让人感觉到太明显的做作或夸张，整个一魂然天成。还好苏泽对秦雨诗有一定的了解，不至于像房间内其他几个男生一样
都快被秦雨诗吊成翘嘴了。插曲过后，游戏继续，气氛很平和，就是普通的朋友们凑在一起玩游戏的氛围。运气有点差呢，要是下一轮还摇不出一个好的点数，游戏就要输了。苏泽分心，偷听了一下秦雨诗的心声。其实从走进这间房间开始，苏泽就已经在偷听他的心声了，因为他比较好奇，为什么秦雨诗会出现在这儿。按照王子欣的说法，秦雨诗是因为跟会计专业的学妹关系好。再加上有学生会的工作关系，才会随着会计班的女生出现在今天这场。但事实好像的确只是这样，似乎并没有太复杂的理由。换而言之，充满戏剧性的，其实秦雨诗喜欢自己，所以才故意制造了见面机会。这样的剧情是不存在的。当然，苏泽也没有抱有那样的期待。喜欢与否不重要，只要麻袋够大，秦雨诗总归是会喜欢的。没错，苏泽这会儿已经在十分认真的考虑，要不要将就一下。就选秦雨诗给陈可晴作伴了。苏泽藏的才深呢、啊，我昨天才知道，原来他也是富二代。游戏不影响闲聊，话题突然扯到苏泽身上，紧接着便又有人续上话题，询问苏泽。话说，苏泽，你们家是做什么的？提问的人是个女生，睁着两只充满清澈愚蠢的眼睛，十分直白的问出这种有些隐私的问题。对方没有恶意，只是单纯的好奇。苏泽当然可以拒绝回答，但他没有，他沉吟片刻，回答道。你们误会了，我并不是什么富二代，我只是运气好，中了 5,700 万的彩票。你们可以上网查查，三年前江城有人中了这个大奖，其实中奖的人就是我。当时彩票是我和我爸一起买的，号码也是我们买了几年的号码。房间里的目光朝着苏泽汇聚，不止一个人脸上显露出惊讶，像是在说：“卧槽，竟然真的有人能中彩票的头等奖！原来自己这么多年一直错怪福利彩票了。”噗，直到秦雨诗噗嗤一声，憋不住笑出来。才终于有一两个人意识到，苏泽可能只是在编故事。你这个小同志不老实，又在编故事了。瞅了眼苏泽，秦雨诗哼哼笑道：“如果我没记错，以前你好像讲过你年少有为的故事，有吗？”苏泽面露好奇。老实说，他还真不记得自己跟秦雨诗讲过这方面的事情。当然，就算讲过也无所谓，因为从他嘴里讲出来的故事，没一个是真的。多年累积下来，故事的版本太多，他自己偶尔也会搞忘。当然有讲过啊。我记得很清楚呢，抿着粉唇，秦雨诗一副仔细回忆的样子。而后他娓娓道来：“我想起来了，你说你的第一桶金是因为村里面的一座荒山，荒山本来不值钱，但是在今年13岁的你的建议下，全村将荒山修成了景区，然后你才赚到了好几千万。一座山就那么值钱？”有大学生再次睁着清澈愚蠢的大眼睛，惊讶道：“屁呢！”秦雨诗痴痴笑道：“他们那个荒山玩的其实是金融，什么找新闻报道。”说山里面其实有人羽化登仙，是块祈福的宝地。你们不会以为他们赚的是门票钱吧？人家直接把门票的十年收益权卖给第三方，什么事情都还没干，就先赚一个亿。同样的操作再多来几遍，什么景区内卖吃的也打包给第三方。还有在景区里修个庙，一个祈福灯笼卖八十八万，灯笼为什么卖这么贵？懂的都懂吧？故事是假的，但手段是真的。其他人听得云里雾里，不明觉厉。苏泽也一副津津有味的样子。好像这个故事不是从他嘴里讲出去的一样，那不就是在骗钱吗？等秦雨诗的故事讲完，有人弱弱的问道：“金融嘛，不就是骗吗？只要不被抓到，就不算犯罪喽。”秦雨诗眯眼笑道：“哼哼，故事应该是假的，不过真相可能比这个故事更精彩呢。”苏泽又偷听了秦雨诗的心声，果然是个见多识广的聪明女人，不会像在场其他人这会儿都用看金融诈骗犯的眼神看苏泽。人家秦雨诗一听就知道苏泽在编故事，不止如此。甚至还猜到苏泽起家的方式可能比这个更加夸张，而最最夸张的是苏泽的年龄。行了，别用那种眼神看我了，都是编的，就跟刚才的彩票一样，你们不会真的相信吧？苏泽浅笑，将话题一笔带过。团建游戏时间只持续到十点，虽然今天是周五，宿舍门关的要晚一些，但场子散了，大家也就只能打道回府，回学校了。和苏泽一样，秦雨诗平时不住学校，所以只有他俩一个方向。和秦雨诗并肩走了一段路。有一句没一句的闲聊，苏泽的注意力像是被旁边夜生活刚开始的酒吧吸引，一直看着同一个方向。其实他只是在查看模拟器的冷却时间，还有八个小时的冷却时间啊，正嘀咕着。走在前面的秦雨诗忽然停住脚步，回头冲苏泽娇媚一笑：“要不你送我回家吧？”嗯。回过神来，苏泽抬头从身后注视秦雨诗，黑色长款大衣配上低领的纯色毛衣，再加下身的短裙黑丝，高挑丰满的身姿。完全被衣装衬托出来，上身曲线傲然，双腿笔直匀称，且具有恰到好处的肉感，身材方面没得挑剔，一张祸水般的脸蛋亦是如此。
，眉目如画，顾盼生辉，的确很漂亮。对比此刻偶然在身侧经过的莺莺燕燕，完全就是另外一个等级。好啊，我送你。苏泽的回答明显出乎了秦雨诗的预料，俏脸微不可察的怔然了一瞬。他大概是猜到苏泽会拒绝，但没想到苏泽答应的挺干脆。那我们走回去吧，我住的地方不远，就当散步了。秦雨诗嫣然一笑，道：“奇怪。”既然答应送我回家，以前苏泽这家伙不是对我有点避之不及的意思吗？要不再稍微捉弄一下他，看看他想什么呢？送秦雨诗回家的路上，苏泽不动声色的持续窃听着秦雨诗的心声。显然，秦雨诗一开始只是随口一说，故意制造点暧昧气氛而已。他不是真的想让苏泽送他回家，因为就像苏泽了解他一样，他也对苏泽有一些刻板的印象。在秦雨诗看来，苏泽当然也是个聪明人，非常懂得分寸，也看得透彻。明明是得不到的东西。因为些许诱惑，就花费精力财力，没有必要。苏泽以前就是这样，知道秦雨诗不是能轻易触碰到的女人，所以干脆能避开就避开。但今晚，如果世界末日没来，算是在胡思乱想。苏泽有些走神，他在想，如果末日没来，太阳照常升起，世界和往常一样运转，那拥有好几个金色天赋的自己，是不是就该拿龙王剧本了？一手陨落馈赠，就足够他变成在世神医，五百万字的神医文都写不完他的牛逼。言归正传，会答应秦雨诗送他回家的理由显然很简单，因为他乐意。好吧，原因不止这一个，但这绝对是最重要的一个原因。哎，我明年要出国留学了。秦雨诗继续闲聊着，忽然扯到留学的话题上，是吗？苏泽淡淡应了声。你反应怎么这么平淡？以后你可就很难见到我这位美女了。秦雨诗用略带嗔怪的语气说道。放心吧，苏泽欲言又止。三天后就是末日，你哪儿也去不了。这话当然是不能说的。如果可以，苏泽暂时不想让任何人知道，他提前知道了末日会降临。值得一提的是，这几天的末日模拟中没有任何情报显示还有第二个人提前知晓末日。放心什么？哦，放心，你不会想念我的，对吧？无情。秦雨诗撇撇嘴，一副有些伤心的样子。出现在志怪传说中的狐狸精，大概也就他这个水准了。明明大家平时的交集也不多，但在秦雨诗的主导下，就好像两人关系有多好似的。一般的男人可架不住这一套，怎么样？要不要趁着我还没有出国，试试来追我？秦雨诗眯眼笑起来，眼睛弯成月牙，娇媚生辉。类似的话，苏泽前一天才听女班长说过，但二者完全没有可比性，尽管都带着比较明显的开玩笑的意思。算了，真无聊，试试呗。我喜欢的话，我就去拿；不给，我就抢。所以我不需要所谓的追。咦，你是不是中二病附体了？秦雨诗动作浮夸的拉开些许距离。苏泽没搭理他，继续不紧不慢的往前走。正好前面就到秦雨诗住的地方了，是高档的别墅区。跟着秦雨诗一起进了小区的门，沿着主干道走了一段，再拐个弯就见到秦雨诗现在住的地方了。到合适的位置，苏泽停下脚步，就到这儿了吧？明天见。苏泽左右环顾一周，记下秦雨诗的住址，说不定末日降临后用得上。等等，我觉得你今天有点奇怪。秦雨诗把苏泽叫住，然后围着苏泽绕了一圈。淡淡的馨香味在身边萦绕着，多少是令人有些想入非非了。但是具体奇怪在哪，我也说不出来。秦雨诗摩挲着自己脸颊，煞有其事的盯着苏泽看了会儿，说然，他语笑嫣然的道：“其实我真觉得你挺不错的，要不我真的给你一个机会把苏泽沉默。”但脸上的吐槽欲呼之欲出。于是秦雨诗加重筹码，他凑近些许，踮起脚，气若幽兰的在苏泽耳旁细语：“如果你愿意认真追我，我出国前跟你做一次。”王子欣说的没错。确实是个惹火的女妖精，抛下的直白诱饵比任何花言巧语都更加具有杀伤力，说的我自己都有点害羞了。不过秦雨诗的心声倒是没有表面上那么游刃有余就是了。要不要考虑一下？我很认真的。秦雨诗退后半步，继续笑问：“我考虑考虑。”苏泽浅笑，不咸不淡的回答：“都要末日了，我考虑个嘚儿啊？是麻袋它不香吗？那你加油吧，明天见。”秦雨诗招招手，推门回去了。苏泽也转身离开。沿着来路，很快来到别墅区的主干道上，然后便见到一辆黑色轿车迎面驶来，在他前面不远的位置停下，接着从车上走下两个壮汉，不紧不慢的直奔他而来。见状，苏泽随即停下脚步，心想：我早就知道和秦雨诗走得近了，可能会招惹来一些麻烦事情。但不是哥们，你说来就来啊！你们秦家大小姐这么金贵，别人只是送她回趟家，就得挨顿揍是吧？兄弟，不好意思，啊，我们也是奉命行事。你要吃点皮肉苦了。两个壮汉走到近前，嘴上倒是蛮客气的，只是手上，手上残留的淡淡血迹
被苏泽清洗掉。他必须要澄清一下，刚刚找他麻烦的人跟秦雨师，或者说跟秦雨师家里没什么关系，只是某个大少爷的个人行为而已。作为回应，苏泽简单的揍了那两打手一顿，没下死手。但没下死手的原因是想看看对方有什么后续反应。当然，现在这些事情都不属于是正事，正事是为即将到来的末日做准备。一如此刻，刚回到家。苏泽便立马投入到对阿瓦隆的构造之中。这份工程很浩大，剩下的这三天时间，苏泽不打算睡觉了。反正有陨落馈赠，如果身体实在是疲惫了，直接治疗一下自己就行了。疲惫会瞬间一扫而空。虽然因为这种事情使用天赋能力，显得有些大材小用就是了。嗡嗡，手机震动，陈可晴发了消息过来：“明天早上十点左右，你在店里面吗？是来问见面时间的。明天他要再给苏泽送一次蛋糕，我可以在。”苏泽简单回复了一句，因为是睡觉的时间点了，陈可晴没聊几句就到了晚安。果然，还是陈可晴可爱一点。苏泽自顾自的感叹，他并不是想站在道德高地上说秦雨师有什么不好，只是个人更喜欢比较简单纯粹的少女而已。末日倒计时，两天十六小时十五分钟，转眼时间来到早上快六点钟，天色还未破晓，窗外雾蒙蒙的一片。稍微吃了点东西后，苏泽用咖啡机做了杯热咖啡，提提神，毕竟。马上模拟器的冷却时间就要结束了，如果运气不好，一直不出现金色或者紫色等级的天赋，就有可能是连续许多小时的模拟。吃，端着咖啡，苏泽回到书桌前坐下，桌上的电脑屏幕亮着，上面有苏城的地图，地图放大后能看见苏泽在上面做的备注。昨天的模拟中，他大概搞清楚了末日降临后苏城的安全区分布情况，或许不是很精准，但应该也大差不差了。其中有几个安全区被苏泽着重标注。这几个安全区中，有一部分是苏泽目前选择最多的出生点，另外一部分则是代表苏城官方的安全区。此刻，苏泽的目光落在后者之上。在末日降临后，那几个代表苏城官方势力的安全区，不是别的，他就是在考虑一种可能性——加入官方的可能性。昨天的模拟中，他已经加入过官方，但他并没有深度参与官方的各种行动，只是和其他安全区的领头者一样，像官方的特招打手一般。官方有什么重大的行动？或者遇到比较难对付的对手时，才会召集这些打手。这样的参与程度当然不能得到官方的足够信任。所以，当官方掌握了某些比较机密的情报时，也就不会直接分享给这些山大王。是的，苏泽只是为了得到更多的情报，才考虑深度参与官方的各种行动。虽然他已经很多次在模拟中走到了末日的尽头，见到了群星坠落的最终场景，但关于末日的未知性仍旧存在。例如，神秘莫测的收容物。再比如六个咒语的背后，是否还有其他神意？就像昨晚的模拟一样，到最后几次模拟时，苏泽才知道，污染源的诞生其实是来源于人们的噩梦。而加入官方，说不定就能得到这些情报了。感觉不太行得通。稍作思忖，苏泽便情不自禁的摇头，因为他想起在模拟中看到的信息，代表苏城官方的安全区和其他安全区的连接其实也很薄弱。简单点说，就是苏城官方的情报。基本只来源于苏城本地的安全区和其他城市的官方，并没有做到情报互通。除非苏泽有什么办法能把所有的官方势力都链接起来，不，应该更广阔一些。如果有一个天赋可以帮助苏泽链接到全世界任何一个角落，链接到任何一个安全区，这有点难了。苏泽自己都觉得这个要求有点苛刻了，只能先尽量多模拟几次，希望能在模拟文本中看到更多的细节情报。模拟器冷却时间已结束，很快。模拟器冷却时间走完了最后一程，等候多时的苏泽快速的选择开启模拟。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中任选其中一个，作为本次模拟的固有天赋：干饭的桶、白色口技者、白色能量分享、绿色。你可以将自己的能量分享给其他人，你所分享的力量并不来自你本身，而是来自星空。你选择固有天赋能量分享，绿色模拟开始。第一天末日如期而至，你选择 S C 3 5作为你的末日出生点。第二天。气温骤降，恐慌蔓延，许多人迎着寒风出门采购物资。陈可晴拉着你出门，但因为抢不过其他市民，你们铩羽而归。第三天，熟悉的末日开场。苏泽已经很多次见到自己选择 S C 3 5作为末日的起点站了。本来是没什么新鲜的，但秦雨师呢？苏泽心头冒出疑问。按理说，以自己现在的心态，就是会在末日的时候绑了秦雨师上路，就像自己之前带上陈可晴一样。但模拟内容中。并没有出现秦雨师的任何信息，似乎这个女人并没有在末日中与自己同行。是我改变主意了。眼帘一垂，苏泽面露思忖。模拟的内容其实包含了末日前这几日的世界轨迹，这一点
，苏泽早就知道。也就是说，这末日前的最后两天，他可能会因为某些事情改变主意，不再选择直接绑上秦雨师，上自己的末日战车。不重要，苏泽没放在心上，继续往下模拟。第四天，停水停电，你稳坐泰山，但陈可晴忙得不可开交。他在为物资发愁。第五天，小区外来了许多逃难者。第六天、第八天，小区出现觉醒者。第九天，为了稳定人心。小区里面有人发表演讲。第十三天，你打算帮助陈可晴成为觉醒者，于是收集了不少的情报。在收集情报的过程中，你刻意的打探了消息。你听说苏大的学校里也出现了觉醒者，那个觉醒者的名字叫做秦雨师。第十四天，秦雨师成为觉醒者的消息令你感到些许意外。第十五天，你带陈可晴出门散步，因为惧怕那些可能不坏好心的觉醒者。陈可晴在你身后战战兢兢，果然有觉醒者贪图陈可晴的美色。你不装了，你是高手。你杀了许多人，立威，好家伙！原来学校里面出现的第一个觉醒者是秦雨师啊！这样说来，自己之前的模拟之中，好像也多次见到相关的模拟内容。不过那时候的模拟内容中，没有一次直接写明了秦雨师的名字，都只是普通的提到出现了第一个觉醒者。除了这一点值得注意以外，苏泽也很敏锐的注意到模拟内容的转变。模拟中的自己似乎因为得知了秦雨师成为觉醒者的消息后，临时做了某些改变。似乎是直奔着安全区的王位而去，而这么做的原因。第26天，你继续维持 S C 3 5的秩序，你培养了部分亲信，促使他们成为觉醒者。第27天，你和从学校过来的觉醒者接触，因为对方出言不逊，你杀死了其中一人，放走了其他人。第34天，你听说消息，学校那边的觉醒者也被整合起来，现在他们有一个完整的治安队。秦雨师是其中的领导者之一。第40天，为了争夺物资，有其他安全区的觉醒者向你们动手。你将袭击者尽数击杀。第43天，你的声望在附近几个安全区再度升级，所有觉醒者都惧怕你的力量。第46天，你得到消息，秦雨师在学校里借助你的威名，坐上了他所在安全区的头把交椅。但实际上，你们并没有达成任何合作关系。第49天，你继续放任秦雨师扯虎皮做大旗。第51天，秦雨师带队寻找物资，在你附近的污染区，他们遭遇了同样来寻找物资的觉醒者小队，双方爆发冲突。关键时刻，你英雄登场，杀了不少人。你和秦雨师单独相处，交谈中，你要求秦雨师为狐假虎威的事情给个说法。他给了你他的第一次。你们在污染区发生关系。第52天，你送秦雨师的队伍回学校。临别前，你将能量分享的天赋作用在秦雨师身上，他因此比之前更强了一些。则，兜兜转转一圈，最后不还是走一起了？苏泽瞅着模拟文本，一时不知该不该吐槽。老实说，刚开始看到模拟内容中没有出现秦雨师的时候，他还以为自己这趟末日之旅不会再出现秦雨师的名字。但现在看来，放养吗？呵，苏泽轻声一笑。模拟进行到五十天左右，模拟中的他明明已经跟秦雨师搞到一起了，但却没有留下秦雨师，只在分开的时候稍微分给秦雨师一些力量。这样的行径，太像是放养了。所谓的放养，就是一种若即若离的状态，任由秦雨师自己在学校那边操作。就算秦雨师遇到难以解决的麻烦，苏泽也未必会伸出援手。但如果秦雨师主动寻求帮助，苏泽肯定会不吝出手。但让他出手是有代价的。显然，放养行为也是一种调教的方式，是为了击碎他的骄傲，还是单纯的看乐子？嘀咕着，苏泽一时也说不准，只能说以他的性格，二者都有可能。回过神来，模拟继续向前推进。第61天，大雾；第82天，你打探到消息，学校的二阶觉醒者继续增多，秦雨师也成功晋级二阶觉醒者。第115天，大雾；第130天，学校的内部会议结束。秦雨师被剥夺了领导者席位，他离开学校，投奔你而来。第131天，你带着秦雨师回到学校。秦雨师被推下领导者席位的理由，是因为他在对抗污染区外溢的事情上出工不出力，引发不满。你知道，这是秦雨师故意而为，因为觉得挡不住污染外溢，他已经打算放弃学校。第132天，污染区外溢，你独自镇守，挡住污染，技惊四座。你帮助秦雨师重新坐稳学校的头把交椅。你离开第165天，大雾第170天。秦雨师主动推掉学校的领导者职位，再次投靠你，你将他留下。第181天，秦雨师注意到你和陈可晴身上总是干干净净，在他的追问下，你将阿瓦隆展示给他，他当场压麻袋。第233天，大雾；第288天，大雾；第330天，大地震。你抬头看见群星坠落，恭喜你，你已经完成了全部模拟，活到了末日终点。呼，苏泽徐徐吐出一口浊气，看来的确是放养了。到100多天的时候。才把阿瓦隆分享给秦雨师，看得出来自己是铁了心要看秦雨师的乐子了，要不然也不会屡次拒绝秦雨师的投靠。就算最终接纳了他，也还是故意不带他过好日子，像是刻意的捉弄。
，只能说有果必有因，只是暂时还不知道因，或者说知道的不是很准确。除了和秦雨诗相关的模拟文本，这一轮的模拟中基本也没有其他新鲜的情报了。毕竟只是抽到了一个几乎没有作用的绿色天赋，不能指望靠着这个天赋得到太多的末日情报。继续模拟，已选择固有天赋杀人诛心，蓝色；已选择固有天赋猪肉佬，白色；已选择固有天赋魅惑。蓝色，已选择固有天赋石狮鬼，绿色。时间飞速流逝着，一眨眼的功夫，窗外已是阳光明媚，足足过去了三个多小时。而这三个小时的时间，苏泽只是得到了一些零碎的新情报，见过一次紫色天赋，除此之外再无其他收获。没办法，模拟中的他会遵从真实的原则，不可能像不要命的死士一样拿自己的性命去探情报，所以效率就会慢许多。模拟器冷却时间已结束，注意到模拟器冷却时间结束，苏泽耐心十足，再次选择开启模拟。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个，作为本次模拟的固有天赋。全球链接，金色。只要知晓目标的存在，就可以无视距离与之链接。链接完成后，你可以共享对方的视野，和对方直接沟通。你最多可以链接七个目标，并且你可以借助天赋操控对方的身体。但注意，在链接目标时，目标可以拒绝蜘蛛感应。紫色，你拥有天生的超强感知能力，可以规避即将到来的危险，并且当危险在附近游曳时，你会新生感知。番茄大王，白色，你很擅长种植番茄，因为你能和生长中的番茄进行沟通，帮助他们快速成长。新出现的天赋让苏泽情不自禁的一抬眼，竟然同时出现了紫色天赋和金色天赋。选择上面当然是得选金色，不过这个紫色天赋似乎也是真心不错，就是蜘蛛侠拥有的能力。先选金色天赋。看看金色天赋在模拟中的表现，如果表现不好，说不定紫色天赋出现在奖励中了，还能选呢。苏泽略一考虑，便在心头做出选择。不过他还没在模拟器上做选择，因为在做选择前，他打算先捋一捋自己的思路。这个全球链接的天赋，简直就是他几个小时前所联想到的最符合他心意的那种天赋。直接远距离跟目标保持沟通，这种在和平日常里打个电话就能实现的事情，在末日之中可就难能可贵了。因为从前面的模拟来看，末日降临后没多久，星球的磁场就出了大问题，过去的通讯手段根本无法再使用，因此各个安全区的联络回到了最原始的那种方式，靠腿。不过现在有了全球链接的天赋，形势就完全不一样了。可惜最多只能同时链接七个人。苏泽反复阅读着天赋的介绍内容，继续琢磨着天赋的正确打开方式，因为能够同时链接的人数相当有限，想要直接一口气掌控全球的情报。自然是不可能的，这就相当于他建立了一个车位有限的群聊。当群聊人数满员时，其他人要进来就得先踢一个群聊成员出去，着实是有点麻烦。而且现在天赋还没有真正到手，苏泽也不知道具体使用起来会是什么样的感觉。当七个人的视角和对话同时出现在脑海中时，会不会显得有些嘈杂？视频群聊的时候也得一个一个的发言，不是？除了链接其他人，还能借助链接操控其他人。这一条天赋能力。也让苏泽十分在意。倘若在链接达成后，自己便会拥有绝对的主导权，是不是意味着自己可以利用这个天赋达成单方面操控其他人的目标？如此，就算操控着别人去死，别人也不能反抗，只能在模拟中得到答案了。收回思绪，苏泽重新将目光放在模拟器的文本上，然后选择了全球链接的天赋，以选择固化天赋全球链接。金色模拟开始，第一天末日如期而至，你选择 SC 3 5作为你末日之旅的起点，第二天气温骤降，许多人出门抢购物资，你和陈可晴也出门尝试买东西，但无奈人多，竞争激烈，你们空手而归。第三天，骇人听闻的消息不断传来，不安的情绪在城市的每个角落发酵着。第四天，停水停电。第十三天，你打听到消息，学校出现的第一个觉醒者是秦雨诗。第十四天，小区内的觉醒者数量继续增多，部分人蠢蠢欲动，你在暗处观察，并且挑选了几个普通人，又挑选了几个觉醒者。打算对他们使用全球链接的天赋，你用武力迫使几人同意。你与他们成功链接。第十五天，你尝试单方面操控与你链接的七个人，其中的普通人丝毫不能反抗你的操控，觉醒者稍有反抗，但依然不能摆脱你的控制。得到想要的效果后，你把他们全部送进污染区，赐他们一死。第十六天、第二十一天，你击杀了安全区内不服气的觉醒者，再次稳固自己领导者的地位。同时，你派出人手和附近的安全区交流，你想借助全球链接的天赋。在这些安全区内打造你的眼线。第29天，附近的安全区内已经基本都被你安插了眼线，只剩下学校方向
，你还没有动手。第三十五天，借助你的名气，秦宇是在学校里干掉了他的竞争者，成为学校的核心领导者之一。第四十一天，你继续放任秦宇施舍虎皮做大旗。第五十一天，你觉得是时候了，你和秦宇施见面，并且向他索要报酬，你们发生关系。事后，你链接了他，现在他是你在学校的眼线了。模拟内容，不急不缓的向前推进着。显然，模拟中的自己相当有耐心。选择了最熟悉的末日起点，而且等了十多天，等到有足够数量的觉醒者出现后，自己才开始动手，拿这些人当做实验素材，尝试自己的全球链接天赋。至于天赋的效果，目前看来是没什么毛病。不论是普通人还是一阶的觉醒者，在链接达成之后，都会变成苏泽跟前的下位者。只要苏泽有相应的意愿，就可以单方面的操控对方。只是觉醒者稍有反抗，苏泽注意到模拟文本中的用词。觉醒者并不是完全没有反抗能力，而是有一定的反抗能力。虽然最后还是被模拟中的自己送上西天，但是个问题。苏泽蹙眉，意识到天赋的单方面操控能力或许没有那么强，这才一阶觉醒者就可以做到些许反抗了。那往后更高阶的觉醒者，会不会就完全不受控制了？第61天，大雾；第62天，大雾散去后，污染区全部发生变化。你知道，现在进入了末日的二阶段。即将出现二阶觉醒者第七十天，你持续关注着二阶觉醒者的消息。第七十一天，你主动出击，挑选了一名野心膨胀的二阶觉醒者作为目标，在武力胁迫下，对方被迫接受你的天赋链接，你操控对方自杀，对方反抗强烈，僵持不下时，你命令守护灵将其击杀。第七十二天，你再次活捉一名二阶觉醒者，尝试在链接之后操控对方自杀，仍旧失败，对方反抗强烈，你只能亲自动手将其击杀。第七十八天，官方小队和你接洽。他们早就听说你实力超凡，想邀请你加入官方。在仔细了解了官方的处境和打算后，你接受了许队的邀请。你正式加入官方，并且将身居要职。第79天，你打算离开 SC 3 5前往 SC 3在那里，你会成为觉醒者小队的领导者。二阶觉醒者就已经反抗激烈了。苏泽眨了眨眼，注视着模拟器的文本内容，接着他调整坐姿，胳膊肘撑着桌子，面露思忖。看来想靠着全球链接的天赋。培养几个傀儡的想法是要落空了，光是操控觉醒者自杀就这么困难，更别说其他更复杂的指令了。还好，苏泽本来也没抱太大的希望，而且他也没有很希冀培养傀儡的技能，他不需要那种东西，也不太喜欢。除了和天赋相关的情报，眼前的模拟内容中最让苏泽看重的，自然就是和官方接洽的相关信息了。虽然来的迟了一点，但总归是来了。模拟中的他总算做了他最想看到的事情，加入官方。接着应该就是借助官方的平台去获取更多的情报。至于为什么不在末日初始阶段就加入官方，苏泽切身处地的想了下，应该是因为官方在末日初期也没有站稳脚跟，说不定为了稳住脚下的安全区就已经很费劲儿了，更别说支援其他安全区了。在这个阶段，苏泽过去跟官方接洽也无非是帮忙擦屁股而已，这种活儿不是不能做，但这已经是属于脏活累活了。苏泽有一百个理由拒绝出手。第八十天。你借助链接天赋询问秦雨师是否要跟随你前往 SC 3因为觉得你不够喜欢他，他故意推辞，说要考虑考虑。稍晚时间，你带上陈可晴离开 SC 3 5一路过关斩将，来到 SC 3第81天，秦雨师联系你，表示愿意离开学校，前往 SC 3帮助你。你本打算为他亲自走一趟去接他，但他不想麻烦你，会跟随官方的小队一起回 SC 3第82天，跟随官方小队，秦雨师前往 SC 3你和他沟通的时候，碰巧见到他们遭遇袭击，交战不利。秦雨师在躲避敌人追击时，被污染区的鬼秘拖走，死亡。第83天，你调查 SC 3追查袭击者身份。第84天，你发现 SC 3内各种关系错综复杂，利益群体相互交织，但你还是查清楚了袭击秦雨师一行人的幕后凶手。第85天，有属下劝你大事化小，小事化了，你直接当众击杀该属下，并且血洗 SC 3除却少数无辜者，被你有意放走。其他人全灭。第86天，你杀疯了，继续前往 S C 1 S C 2 S C 4等安全区击杀和你作对的人。第87天，为了安抚你的情绪，官方开启内部调查，一些蛀虫被顺势抓出，判处死刑。你暂时偃旗息鼓，确实是杀疯了。即便只是模拟文本，也能让人感觉到暴力的气息。不过端坐在书桌前的苏泽，此刻倒是一脸的淡定，战力没问题。注视着模拟器文本，苏泽轻声自语：“ 8 0天左右的时候。”只能算是末日二阶段的前中期，最强的觉醒者也不过只是二阶，顶多再多一个炎灵术。这种级别的对手肯定不是自己的对手，毕竟
，靠着陨落馈赠和请神的天赋，自己在六阶段也基本是无敌的存在。不过，也不能说二阶段就没有什么东西能威胁到自己了，毕竟还有热武器，说不定只是模拟文本没有明确写出来。实际上，在模拟中的自己要对付的主要威胁就是热武器呢。还好有陨落馈赠，每当出现这种一对多的情况时，苏泽心头都忍不住这般感叹。在人类内部的争斗中。陨落馈赠这个天赋可太好用了，只要不断击杀对手，就能无限续杯。唯一可惜的是，污染区的各种怪物不能为陨落馈赠充能。回到眼前，苏泽将模拟器文本回拉，从78天开始重新阅读一遍。事件的导火索毫无疑问是因为在模拟中，秦雨师被袭击者害死。也许站在此时此刻的角度，苏泽还没有那种很浓郁的秦雨师是自己人的想法，但在模拟中不一样，那是末日降临后的第八十天。天知道，在模拟文本没有描述的时间里，自己和秦雨师发生了什么故事。不过结果是明显的，模拟中的自己既然在前往官方安全区的时候邀请了秦雨师，肯定是把他当自己人了。而自己的女人被害死，能忍吗？不能。S C 3的安全区内，视力错综复杂，苏泽的目光扫过模拟文本，他心头不由得嗤笑一声：人性啊，人性，世界都变成那种模样了，也挡不住某些人爱争权夺利的本性。只能说，没让人意外吧。第八十九天，你血洗安全区的事件告一段落。许多人听说了事情的原委，反倒成为了你的粉丝。你的声望飞速增长。第九十天，你重新回到 S C 3稳定下来。为了你自己的私人目的，你开始培养自己的忠诚部门，同时你开始深度参与官方的各种计划。第一百零一天，你离开苏城，前往 B C 时，官方在这里建立了情报机构。你将担任机构的领导者。第一百零二天，走马上任，你开始处理事务，借助全球链接的天赋。你开始大范围收集情报。第110天，你和你的手下工作效率很高，取得稳定沟通渠道的安全区，突破500个。第113天，官方正式拟定火种计划。为了应对随时可能更加恶劣的末日环境，你们决定挑选一些合适的安全区作为火种计划的落地点。执行火种计划的安全区将集中资源向地下开拓，意图打造地下庇护所。但你知道这是徒劳。第115天，大雾。第116天，你收集到情报。有人在大雾之中遭遇了不可名状的恐怖之物，同层的其他人都失踪了，逃回来的幸存者在一夜之间衰老，并且彻底失去了理智。你将这份情报记录下来。第125天，在你的主导下，手下的觉醒者小队开始集中突破，晋升三阶觉醒者，其中有人顺势觉醒了炎灵术。第130天，在大量的三阶觉醒者情报支撑下，你确定了炎灵术的诞生规则。在觉醒者进阶时，可能会同时得到炎灵术，同时你猜测。炎灵术其实也可能来自于觉醒者自身的幻想。第135天，你继续收集炎灵术的相关情报。第165天，大雾。第177天，又一批觉醒者晋升为四阶觉醒者。在汇聚了许多安全区的情报后，你再次得出一个结论：六个咒语，或者说六个直接，分别对应着某种模糊的意义。觉醒者所持有的炎灵术总是对应六个咒语，如选择星空咒语的觉醒者，往往会觉醒治疗辅助他人的炎灵术。第180天，你大量收集炎灵术的情报。但很难为炎灵术分出等级。炎灵术在觉醒的同时，小概率获取，并且炎灵术可能来自觉醒者自身的幻想。六个咒语分别对应着某种模糊的意义。苏泽在纸上不急不缓地记录着关键信息。果然，全球链接的天赋还是派上了用场。通过大量的数据汇总，总结出了一些有用的情报，甚至还收集到了比较少出现的关于收容物或者说神话生物的情报。有人在大雾中见到了恐怖存在，和之前的某次模拟中。苏泽的遭遇很类似，在大雾中迷失方向，然后就遭遇恐怖，接着嗝屁，连陨落馈赠都救不回来。这些未知的恐怖到底是什么东西？苏泽摩擦下巴，在心头自语着：如果只是单论在大雾中遇到的不可名状的存在，那他个人会愿意将这些恐怖存在称之为神话生物；但如果把之前的模拟中遭遇的其他恐怖生物，甚至把他得到的阿瓦隆也算进去，那他就更加乐意称呼这些存在为收容物。只能看后续的模拟中。会不会出现更多的相关情报了？摇摇头，苏泽将这件事情先放下，然后继续往后模拟。第182天，你所在的安全区出现了天选者，但被选中的人没有逃走，他请求你们杀死他，以保护安全区。第183天，你研究天选者，但没有收获，你满足了对方的要求，你命人杀死天选者。第185天，其他官方驻守的安全区接连出现天选者，但这些天选者全都没有逃走，选择了赴死，牺牲自己。保全安全区第188天，运气似乎不佳，许多重要的安全区，包括一些在执行火种计划的安全区，都出现了天选者。第190天，你得到的反馈显示，大部分天选者都选择牺牲自己保全安全区，但有少数天选者逃离
，现在正在追捕中。第193天，因为没有杀死天选者，有安全区沦陷，变成了污染区，人员被迫撤离。过程中死伤惨重。第215天，你观察了许多关于天选者的情报，你得出一个惊人的结论：如果天选者的出现没有带来大量的人员死亡，那么天选者的出现频率就会提高。不过，近半数的研究者不这么认为。第233天，大雾。如果天选者的出现没有带来大量的人员死亡，那么，天选者的出现频率或许会提高。纸上又添加了一条新的记录，不过这条情报还没有得到百分百的确认。苏泽也只是先把情报记下来，毕竟之前也有错误情报出现。在经过多次模拟，重新得到正确情报后，苏泽才逐一将错误情报抹去。被选为天选者的人，有相当一部分都没有选择逃跑吗？苏泽沉默着，心中感觉到人与人之间的参差。这些成为天选者的倒霉蛋，在选择牺牲自己的时候，会想些什么呢？牺牲自己，保全大家，还是保全火种计划，亦或是更加宏伟的保住人类文明？而那些选择保全自己的天选者，在选择逃离时，又会想些什么呢？自己能成功渡劫，一样能救下安全区，还是你们踏马全部去死吧？至少也要陪我下葬。在苏泽思绪发酵的同时，模拟继续推进。第234天，大雾过后，污染区不出意外的变化，并且变得更加危险致命。第239天。多方情报证实，安全区内不再绝对安全，所有的普通人都将被迫冒险，尝试成为觉醒者。火种计划因此遭受质疑。第245天，多方角逐，争论火种计划是否该继续延续。你作弊上官，毫不在意，继续收集你想知道的情报。第260天，你再次得到关于收容物的关键情报，有国外的觉醒者驯服了一只像是收容物的恐怖生物。该觉醒者依靠坐下的恐怖生物横扫四方，强大异常。你思考后，认为情报或许有蹊跷。第262天。你得到确切情报，之前驯服了收容物的外国觉醒者已经死亡，死亡原因未知，收容物也随之消失。第288天，大雾。第290天，有污染区污染源被找到，并且被破坏，污染区随即消失。借助你打造的情报结构，消息很快向其他安全区传递。第300天，末日似乎要结束了，许多人开始为末日后的重建做打算。你冷漠观望，并带领忠于你的部下寻找关于末日终点、群星坠落的情报。第315天，有人在噩梦中见到了群星坠落的场景，你调查。但没有收获，似乎噩梦只是偶然。但对方确实是在噩梦中得到了炎灵术。你知道，不仅是在进阶的时候，觉醒者可能得到炎灵术，其他特殊的机遇也可能使得觉醒者得到炎灵术。第320天，打着末日重建的旗号，你被要求站队。你厌倦了这些人的过家家游戏，你开始有计划的杀死部分人。第329天，你失望，因为仍旧没有找到任何关于群星坠落的线索。第330天，大地震，群星坠落，你似乎见到了末日的终点。恭喜你！完成全部末日模拟。本次模拟评价：无情的末日猎手，请从以下三个模拟奖励中任选其一：一蜘蛛感应，紫色；二全球链接，金色；三关于收容物、神话生物的一条准确情报，再次活到了末日的终点。可惜，仍旧没有找到和末日终点相关的情报。苏泽定神片刻，然后才从模拟文本中挑选了一些可能有用的内容，记录在纸上。呼记录结束，苏泽吐出一口浊气，接着啪一声，把手中的签字笔放下。扬手伸眉，活动筋骨。这几条关于收容物的情报，只能做个参考。休息片刻后，苏泽再次翻看模拟文本，先是查看了关于收容物的情报，然后又细数其他人在末日中的挣扎角逐。无论是那些在末日中继续争权夺利的人，还是那些为了保全火种计划选择自我牺牲的人，他都不想做任何评价，因为用对错来区分二者，显得太幼稚。而且，有些事情得真正见识过后，才会有最真实的感受。换句话说。等那一天真的到了再说。已选择模拟奖励，全球链接，金色模拟器进入冷却时间， 1 9小时五十分，直接选择了模拟奖励。虽然另外两个奖励也比较有吸引力，蜘蛛感应就不说了。第三个奖励，关于收容物的一条准确情报，苏泽是真想翻开瞅瞅。毕竟模拟了这么多轮次，自己在模拟中也不断的变强。但关于收容物的情报还是知之甚少，这足以说明收容物的神秘。搞不好。破局群星坠落的关键点，就在那些收容物上。苏泽脑海中冒出这样的想法，他现在还不确定自己的阿瓦隆能不能在群星坠落时保他平安，所以才要继续执着的收集关于群星坠落的情报。总不能就认命了，只活最后这几百个日月吧？嗯，先试试天赋吧。就端坐在书桌前，苏泽闭眼，感受了一下天赋的能力后，便很快在脑海中想出一个名字——秦雨诗。名字和相貌浮现在脑海中时，玄妙的感觉出现。尽管自己是闭着眼睛的，但还是看到了些许暗淡的光芒。这些光芒像是组成了时空隧道，在自己眼前扭曲折叠。接着，突然就停下一切活动。
，锁定在一个隐约的终点位置。原来是这样用的。色泽心下暗暗点头，懂了。只要知道世界上有秦雨师这个人，就能够直接找到对方，并且尝试跟对方链接。不过，如果想借助这份能力探查对方的方位，甚至窥探对方的行动，那可就不太行了，因为什么都看不到，只是有那么个终端可以链接而已。如果我现在就链接秦雨师，苏泽有心想进一步尝试，看看链接目标之后会有什么样的感觉，甚至试着操控一下目标，看看又会是什么感觉。但苏泽只是在脑海里想想，不打算真的现在就尝试，因为还是那句话，他不想让其他人知道自己提前知道了末日，甚至还在末日前就已经拥有了各种强大的能力。就这样吧，撤回了全球链接，苏泽的眼前恢复正常。窗外阳光正好，能听到小区里老人们谈笑的声音。嗡嗡，放在桌上的手机震动了一下，是陈可晴发了条消息过来，询问苏泽这会儿是否在便利店里兼职，因为约好见面的时间是早上十点，而这会儿就是十点。我马上到店里，苏泽回复了消息。哦，那我待会儿就给你送过来。笑。回完消息，苏泽这才在书桌前起身，端起旁边的热水杯，大干一口后，他回屋换了出门的衣服，再回到书桌前，拿起手机看了一眼班级群里面的消息。之前说好的班级联谊活动，也是在今天下午，两个班级的人都会去储水公园做集体活动。看完消息，苏泽将手机收进口袋里，临走前简单的整理了一下桌上的记录本，将关于末日的情报摆放整齐后，他才出门。天气不错，冬日暖阳，偶尔有几缕清风拂过，吹散空气中的干燥感。苏泽前脚刚到便利店，陈可晴便紧随其后，探头探脑的从外面进店。见到苏泽后，他才展露笑颜，打招呼。然后把提手里的蛋糕递给苏泽，坐会儿。说着，苏泽自顾自的到店内靠窗的座位上坐下。嗯，陈可清跟着坐下来。为了避免再次发生不慎遗失的意外，我先尝尝，可以吧？苏泽浅笑，说话的同时已经再拆蛋糕包装了。可以啊。陈可清双手放在大腿膝盖的位置，整个一乖巧。JPG， 看上去倒是很镇定自若。不过他的心声不完全是那么回事。啊，现在就吃吗？嗯。搞得我好紧张，不会觉得我做的蛋糕不好吃吧？不可能，这可是本小姐倾注了全部的手艺，外加一点点爱意的纯手工蛋糕，怎么可能不好吃？果然，陈可晴的心声比秦雨诗可爱多了，澄澈干净，纯粹简单。另外，听陈可晴的心声，也知道苏泽之前的猜测很准确。少女的情愫出动，但又还有太多不确定性，所以只能先找个话题跟她聊聊。你现在算是在偷懒吗？等苏泽吃了几口后。陈可晴却问了句题外话：“不算，因为不是我排班，而且这家店的老板就是我，所以偷懒也无所谓。老板也是你，嗯，那那你还挺厉害的。”陈可晴眨巴着眼睛，是真觉得苏泽挺厉害，才大二就开始创业了。嗯，这应该算是创业吧。陈可晴暗戳戳的想着，味道不错，终于给了评价。苏泽先是肯定了陈可晴的手艺，接着继续干饭，道：“正好早餐没吃好，我再多吃几口。”嘿嘿。我很擅长做蛋糕的，陈可晴粉唇上扬，因为得到肯定而心头窃喜。对了，你知道大学的班级联谊吧？苏泽话锋一转，问道：“听说过，我以前的高中同学讲过。”陈可晴俏生生的点头。其实我们班今天也有班级联谊。苏泽简单的讲了一下事情的来龙去脉，然后抬起头看着陈可晴，笑问：“你要来玩不？正好今天天气也挺好。”我，陈可晴面露犹豫。我，我倒是挺想去的。可这是他们大学生的活动，我一个高中生过去，万一别人问我和苏泽是什么关系怎么办？感觉会有点尴尬。偷听着陈可晴的心声，苏泽故作思忖道：“你也可以叫你的同学一起啊，放放风筝什么的。你们一个月不是才这一个双休吗？正好可以去公园玩玩，散散心。那”那那我问问我同学。陈可晴完全动心了，因为苏泽给出的方案完美解决了他的小担心。当然，最重要的是，陈可晴本来就很想跟苏泽一起去玩，只是没有理由而已。叫上同学一起，就可以装作各玩各的。其实还是可以跟苏泽一起玩，安全方面也更有保障。搞定了。没一会儿，陈可晴联系到两个女同学，约好下午一起到公园放风筝。那就走吧，先去给你们买风筝，然后吃个午饭，我们就过去。苏泽起身，俨然已经是一副带女朋友出门玩的做派了。下午，班级群里格外活跃，除却少部分像苏泽这样单独行动的人，其他人都集合打车或者坐公交，陆陆续续的两个班。四五十个人就都到公园里面了，挑了合适的位置，把野餐垫铺开，再去租两个烧烤架，联谊活动的气氛便很快被制造出来了。泽哥，人呢？手机上收到王子欣发来的消息，停车呢。
，苏泽回了消息，熄火下车。本来想躲开苏泽同学的陈可晴，没能躲开他自己的同学。三个女生都是坐苏泽车过来的，不过因为陈可晴说苏泽只是朋友，另外两个女生就没有多问。虽然苏泽能听到他们的心声，都已经八卦翻天了。我先过去，我们班那边报道一下。帮陈可晴他们占了个位置后，苏泽跟几人打了招呼，而后朝着自己班级所在的位置过去。两边隔得不太远，不过苏泽走到一半就被秦雨诗截住。这个女人今天穿一身休闲装，本来不是那种凸显身材的衣物，但却愣是被秦雨诗的身姿勾勒出惹火的丝滑曲线，尤其是上半身堪称硕果累累。大人物总是最后登场，苏泽，你来的可真够晚的。半开玩笑的，秦雨诗跟苏泽汇合，走到一起。原本不是什么奇怪的话，但苏泽偷听了秦雨诗的心声，总算来了。让我想想，该从哪个问题问起？先问他，他的身手是从哪儿学的？还是问昨晚的事情？他为什么都没跟我说？你今天很漂亮啊！苏泽停下脚步，故意上下打量一下秦雨诗，笑道：“怎么，我平时不漂亮？”嗔声说着，秦雨诗动作丝滑且自然的搂住苏泽的小臂。虽然没有给苏泽感受波涛汹涌的机会，但这样的亲密动作已经足够让人出乎意料了。至少，在苏泽以前和秦雨诗的交集中，他没见过秦雨诗对哪个男人做过这种小动作。这女人可是很爱惜自己羽毛的家伙，言语上让别人想入非非没问题，但肢体上想都别想。这就是秦雨诗厉害的地方，她总是主导着距离感，把男人的心思吃得透透的。待会儿跟我单独坐会儿呗，我想跟你聊聊。秦雨诗笑道：“坐会儿。”苏泽故意曲解：“讨厌，我说的是坐。”秦雨诗嗔怪道。苏泽笑笑。没再说什么，不过他一抬头，视线忽然和不远处的陈可晴接触，四目相接之下，陈可晴立马将视线挪开。虽然隔着些许距离，但苏泽还是能勉强听到陈可晴的心声。可恶，那个女的怎么回事？呜、哦、呜，不会是他女朋友？不对啊，他不是说没女朋友吗？妈妈，我碰到渣男了。呜、哦、呜，是不是我想太多了？万一那是他妹妹呢？不得不说，陈可晴的心声一如既往的精彩，让苏泽有些哭笑不得行。待会儿聊，我先去我们班签个到。收回视线，苏泽跟秦雨诗说道：“待会儿做游戏时，你们男生都让着点别人，别把人女孩子打疼了。女班长在组织众人准备小游戏。”苏泽径直走到近前，签了道：“泽泽，苏泽，艳福不浅啊！”也不知道女班长是怎么一心二用的，刚还在组织活动，一转头的功夫又逮住苏泽，开起玩笑：“不过你待会儿可得小心点了，人家会计班的男生可嫉妒你了，说不定会在做游戏的时候对你下死手。”要怪就只能怪你拐走了人家的女神学姐，这锅我可不背。苏泽笑笑，随口说道，又跟女班长闲聊几句后，苏泽才左右环顾一周，疑问道：“王子欣和孙斌呢？他俩呀，刚才好像去外面买东西了。”有其他同学说了句，话音刚落，苏泽便见到车库方向，王子欣和孙斌两人的身影出现，两个人屁颠屁颠的跑回来，看两人脸上的表情，就知道是遇到值得大叔特殊的新鲜事了。果不其然。王子欣刚一冲回来，气儿都没完全缓过来，就开始讲了。卧槽，说出来你们可能不信，我和孙斌刚才碰到便衣了。孙斌在旁边大口呼吸，平复心跳，边跟着点头。是啊是啊，以前只在电视上看过王子欣把话茬接过去，真的是一车面包人。那车往我和孙斌边上一停，车门一开，四五个壮汉冲下来，二话不说把我和孙斌绑上车。还好车子开了一小段距离后，有人说抓错了，就又把我俩扔下车了。一群人听得惊为天人，没想到电视剧成不欺我，还真有人能遇上这种事情。要是换平时，苏泽虽然不会相信王子欣口中的便衣说法，但也不会想太多。可今天不一样，昨晚苏泽自个儿也遇到过两个忽然冒出来的壮汉。你俩在哪儿被人绑上车的？等王子欣绘声绘色的故事讲的差不多了，苏泽才开口问：“能在哪儿啊？不就车库那边吗？我和孙斌出去买东西，想着泽哥你在车库停车，就说过去找你，一起上来，然后就有后面的事情了。车库嘛。”苏泽面露思忖，正想着呢，秦雨诗过来了，直奔苏泽跟前。苏泽，我也想放风筝，你陪我呗。秦雨诗语笑嫣然，俏丽容颜，看得旁人神往。嗯，苏泽点点头，起身陪秦雨诗离开。看起来，秦雨诗是在朝着陈可晴他们所在的方向靠近。不过走到一半，秦雨诗便放慢了脚步，左顾右盼着，在寻找适合坐下来单独聊聊的地方。随便挑个地方坐吧。苏泽也放慢脚步，说道：“站着行不行？”秦雨诗偏头问：“站着也行，不过最好挑这个公园里人迹罕至的阴暗角落，毕竟站着比较明显。”苏泽玩笑道：“一。”秦雨诗撇撇嘴，接着娇笑：“野外我不太喜欢，我还是喜欢纯爱一点。”苏泽笑笑
，没接话茬，跟着秦雨师走到一旁地势较高的平台上，在平台边缘倚着扶手，就能看到开阔视野，将小半个公园的风景收入眼底。让我想想，我要从什么地方聊起？秦雨师一副认真思考的样子，直到他的视线落到不远处的陈可晴身上，那个正在放风筝的漂亮小姐姐，是你女朋友吗？苏泽沉默，像是在犹豫，该怎么回答这个问题？没关系，我这个人很开放的，你要养小的，我也不介意。秦雨师痴痴的笑，胸前杀气跟着汹涌一阵，夺人眼目。那你这人还怪好的，苏泽笑道。那可不，所以对我这种好人，你应该多包容一下。正说着，秦雨师的手机震动了一下，有人给他发了消息。他看似不经意的扫了一眼手机，还真来了。白芷茂这个神经病，苏泽默默偷听秦雨师的心声。他提到的名字，白芷茂。昨晚苏泽就已经从那两个打手的心声中听到过了。应该是个家世显赫的公子哥，比秦雨师家里的背景只强不弱吧？你看看这个，秦雨师把自己手机拿给苏泽，上面有一段监控视频，是昨晚苏泽单方面暴打俩壮汉的画面。从监控上看，苏泽简直是战神附体，轻松写意的就放倒了两个敌人。但其实苏泽本身没那么厉害，他虽然有爆班过拳击，但没学到什么真本事，能在监控画面里那般潇洒的解决掉两个敌人，完全是因为借助了辅助神的力量。凝结时间，才让苏泽每一次闪躲，每一次出拳都那般精准而犀利。没想到你竟然这么厉害！秦雨师看着苏泽，他是真的在好奇。我以前就觉得你肯定是万中无一的天才，现在看来，我当时的观察果然没出错。靠着自己白手起家，不到二十岁的年纪，积累几千万的身家，苏泽的这些经历，秦雨师以前就了解过一二，所以秦雨师才对苏泽有那么一点感兴趣。而昨晚的事情后，秦雨师就更感兴趣了。直说吧。那位大少爷什么来头？苏泽浅笑，开门见山的问：“呀，你猜到了？”秦雨师睁大眼睛，而后难得正经几分，解释道：“白家的二公子白芷茂，昨晚的人是他派过来的，估计是看到你送我回家，吃醋了。”你们什么关系？苏泽又问：“现在还没什么关系，不过如果不出意外，白家明年会上门提亲，到时候可能就有关系了，他会变成我的未婚夫。”秦雨师淡定的说道。那他现在有什么资格吃醋？苏泽笑问。可能是因为我太有魅力了。哼，好吧，可能是他这个人有点神经病，占有欲太强，觉得以后肯定会娶我呗。能理解。苏泽浅笑，接着看向秦雨师，好奇的问：“那你的想法呢？明年就跟他订婚？”“嗯，老实说，他长得还不错，能力嘛，在圈子里也是上乘，看上去也不是不能接受。”秦雨师用玩笑的语气说道。但苏泽品尝了他的心声，那样的回答。也不完全算是玩笑，秦雨师也是会考虑门当户对的上流人士，不应该说是认可门当户对规则的那一类人。虽然他本人没有高高在上的习惯，但事实就是，这些顶级的有钱人跟穷人们像是有生殖隔离，走不到一起的。虽然可以接受，但我不太喜欢。如果有个男人脚踩七彩祥云，突然说要爱我一辈子，我可能立马就跟他走了。秦雨师回归本性，又开始暗示苏泽了，会有什么反应呢？是知难而退。还是拿出真正的本事，证明你的魅力呢？秦雨师在等待苏泽的反馈，不只是在等待苏泽口头上的回答，他还想看到苏泽的行动。所谓的行动，当然是苏泽用实际行动证明他的优秀聪明，证明他即便出身不如那些公子哥，但他的能力足够让他在那个顶层圈子里有一席之地，甚至是成为其中的佼佼者。如果换成以前，秦雨师不会跟苏泽说这种话，因为他知道苏泽对那样的目标没有兴趣。但昨晚。苏泽的各种表现，好像在说明他现在有兴趣了，这算是个误会。苏泽能理解，但他不喜欢，因为不喜欢。秦雨师习惯性的站在上位者的视角上看待问题，难怪模拟的时候会那样对秦雨师。苏泽心头暗暗一笑，他继续沉默，没有立刻给秦雨师回答。另外，他一直在朝着远处眺望，因为他看到一个气质不俗的男人，也一直在朝着他和秦雨师站的地方眺望。此刻，远处。那个男人刚坐上观光车，沿着小路缓缓靠近。嗡嗡，沉默在持续，但苏泽的手机震动了一下，像是心有所感。他拿起来看了一眼，发现上面收到了一条陌生的短信。短信的内容是他的个人信息，小到父母亲戚关系网，大到他曾经在什么生意上赚到钱。虽然远没有达到百分百的调查度，但依旧足够表达对方的傲慢了。你这种级别的小卡拉米，我动动手指就能调查的一清二楚。沉默延续，苏泽的目光。一直锁定在观光车的男人身上，秦雨师也终于意识到苏泽好像在盯着什么东西看，于是他顺着苏泽的视线看过去。白芷茂，这家伙来的还挺快
，不对，他应该是早就到公园了，真是个神经病吧？借着秦雨师的心声，确认了对方的身份。苏泽继续目不转睛，神色淡定的观察对方。很快，观光车在合适的位置停下，但不是在苏泽和秦雨师这边停的，而是在陈可晴他们放风筝的地方，距离稍微有些远。苏泽把注意力集中到了极限，勉强靠着附身聆听的天赋，听到了那边的声音：“你是陈可晴吧？”男人停在几个高中女生的跟前，露出温润儒雅的笑容。嗯，陈可晴傻乎乎的点头。她身边的同学也面露好奇的打量男人。你父母过世的消息让人遗憾，有空的话我会去上一炷香。男人脸上的笑容依旧和煦，只是把该说的话说完之后，他便目空一切的转身，又重新坐上那辆观光车，拍一拍前面司机的肩膀，司机便心领神会的往来路回去。而在回去的过程中，男人继续隔空和苏泽相互眺望。呵，苏泽微不可察的一笑，现在他可以肯定了，先前王子兴和孙斌被人绑上车，也是这位白家的公子哥制造的意外，就和他刚刚故意在陈可晴同学的面前道出陈可晴小心保护的秘密一样。他的目标是苏泽，是想告诉苏泽，我不仅能捏死你，你身边的人也得多留个心眼。他刚才秦雨师也看到白芷茂去找陈可晴了，不过他当然不知道白芷茂过去说了什么，反正现在能远远的看到陈可晴在哭鼻子。他那两个女同学在旁边手足无措，不知道该开口安慰，还是该安静待着。这时，苏泽终于开口了，他的语气依旧平静，表情中带着些许笑意。刚才说到哪儿了？哦，我也想问你一个问题，你喜欢那个白家的二少爷吗？秦雨师摇摇头，不假思索的道：“不喜欢，谁会喜欢这种神经病呢？”他一点没夸张，因为能猜到白芷茂刚刚又伤害了无辜的人，而这可能还只是开始，就像昨晚让人揍苏泽一样。如果苏泽挨了揍，认了怂，消失掉，可能就没有今天的后续了。但如果苏泽继续反抗，既然你不喜欢，苏泽眺望白芷茂回去的方向，敛去笑意，道：“那我帮你杀了他。”什么？秦雨师正然，瑰丽的眼瞳中折射出短暂的惊讶。哗，一阵妖风忽然吹过，秦雨师的发丝被吹得有些凌乱。他伸手拨弄，接着就听见苏泽又笑起来：“开玩笑的，要让我因为你才出手，你得先考虑考虑，要付出什么代价。”道出这句很有深意的话，同时，苏泽的视线中，白芷茂回到了露营区，露营区的一侧遮挡物较多，而苏泽在等待最佳时机。哗，狂风呼啸，比刚才的妖风更加狂烈。秦雨师伸手挡自己眼睛，也护着头发，怕头发再被吹乱。而就在他毫不知情的这一刻，远处的露营区，白芷茂脑袋中了一箭，一声没吭出来，倒地，然后被白色的火焰迅速吞噬，连灰尘都没有留下一粒。和他同行的人只是转头去弄了一下食材，再回头就没见着人了。但同行的人并未察觉到奇怪，很快又移开视线。这风好奇怪啊！妖风停止，秦雨师嘟囔出声：“是有点喧嚣了。”苏泽淡淡的道：“如果是末日降临后的时间，或许有人能看到苏泽身后守护神形成的高大虚影。刚才那一剑就是守护神精准射出，掠过的狂风不过是张弓射箭时苏泽刻意释放出来的余波。”现在他给出回答了，不过回答给了这位白家的少爷。刚才你说什么来着？哦，杀了他，我觉得可以。我真挺讨厌他的。秦雨师续上先前的话题，笑盈盈的玩笑。他也以为自己得到了苏泽的回答，先前的沉默就是回答。既然如此，他当然也不会再为难苏泽，把这个话题接过就行。抱歉，我得先去安慰一下我女朋友了。苏泽也适时的开口，跟秦雨师分开，直奔陈可晴那边过去。可惜。望着苏泽离开的方向，秦雨师眼眸中掠过一丝复杂颜色。他其实还真的挺希望苏泽给出迎难而上的回答，他说不定会奉陪到底，兑现昨晚给苏泽的承诺。只可惜，不着痕迹的叹了口气。秦雨师重新拿起手机，看了一眼上面的消息。之前手机震动的那一下是白芷茂发的消息，邀请他过去坐会儿，聊聊天。秦雨师现在过去了，只是当他到地方之后，却没有见到白芷茂的身影。问其他人，其他人也是一头雾水。都只说刚还在旁边，杀了他。秦雨师的脑海中忽然浮现苏泽刚才的声音，但他很快便摇了摇头，不去想那种不切实际的可能性。而另一边，苏泽也来到陈可晴身边，少女还在不停的吊小珍珠，哭得停不下来。那两个女同学都缩着脖子在旁边不吭声，他们现在也如坐针毡，就算一开始没反应过来，现在也该反应过来了。连他们这种跟陈可晴关系最好的朋友，都不知道陈可晴家里发生的事情。那肯定是因为陈可晴自己不想让身边的人知道，可现在因为一个陌生人，他们也知道了。呜呜，正哭的伤心
。见到苏泽出现在跟前，陈可晴哭得更伤心了，就停不下来。不是委屈，也不是害怕再有其他人知道自己家庭变故的秘密，就是说不出来的伤心。在18岁的年纪，在二次冲击高考的时间点，骤然之间失去父母，这样的打击，哭得再厉害点，也是情理之中的事情。苏泽觉得陈可晴做得挺不错的了，平时在学校里。没有任何人察觉到他的秘密，这已经足够说明他这段时间的坚强了。想了想，苏泽也在陈可晴身前坐下来，接着开口道：“其实我很小的时候，我父母就去世了。其实我很小的时候，我父母就去世了，没有抑扬顿挫，也没有故作深情。苏泽只是用很普通的语气在讲述自己的故事，这样做的效果还不错，很有真诚感，至少是一下子就完全吸引了几人的注意力，包括还在哭鼻子的陈可晴也眨着眼泪，朦胧的眼睛。”看着苏泽，比父母去世更让人难过的是，父母去世之后什么都没有留下，没有房子，也没有遗产，只有一些债务。还好债主看我年纪小，都说人死债消。算了，随着苏泽的娓娓道来，一个惨字止不住的在几人脑海中蹦出来。所以，我从刚上小学那儿就开始在亲戚家辗转，亲戚们都不太待见我，毕竟我是个累赘，而且我常常被人欺负。三年级那会儿，我记住的亲戚家有个大我几岁的姐姐，每天都骂我、打我。还有五年级那会儿还好。等我上初中的时候，生活才有了转变。虽然还是借住在亲戚家，但我开始自己赚钱，用了一些合法和非法的手段，赚到了第一桶金。有了自己的小金库之后，一切就慢慢好起来了。伴随着苏泽的故事深入，陈可晴不知不觉间就忘记哭鼻子了，因为他心里现在只觉得苏泽才是真的惨。和苏泽比起来，他还算好的。父母虽然出了意外，但留下了不少遗产。他另外两个同学也一样，除了觉得苏泽的经历很惨以外，也同时被苏泽帅到，从初中就自己开始赚钱。难怪刚刚带他们来公园的时候，苏泽开的是几百万的豪车。好了，故事就到这儿，结束自己的故事。苏泽笑笑问：“怎么样？我这不到二十年的人生经历，还算精彩吧？”三个女高都小鸡啄米一样点头。陈可晴更是眼眸朦胧的看着苏泽，恨不得现在就抱一抱苏泽。既是因为同病相怜，也是因为觉得苏泽太酷了，厉害的不像话。苏泽也觉得自己的经历挺厉害的，唯一美中不足的是。刚才的故事里，除了父母双亡是真的，其他都是他编的，所以别哭了，不还有我陪着你吗？苏泽抬手帮陈可晴轻轻拭去脸上还未干涸的泪痕，少女的肌肤如同羊脂玉般白皙细腻，柔软的不像话。嗯，陈可晴自己也忙不迭擦了泪痕，恢复到之前的状态。我刚刚就是没忍住，现在好了，说是好了，但事情终归是发生了。陈可晴的两个女同学虽然很懂事的，一再保证会帮忙保守秘密。至少在高考之前不会乱说，但没什么用。只要有同学知道了，秘密再保守下去，感觉就不一样了。一如此刻，再想像刚才那样无忧无虑的放风筝，也不太可能。两个同学会时刻照顾陈可晴的感受，而这就是陈可晴不想看到的事情。苏泽当然无所谓，他心说大家也不用搞得这么严肃，反正几天之后，说不定你们都变成锅了，到时候大家都一样稍晚时间。苏泽开车送几个女生回家，先是送走了两个女同学。然后才送陈可晴，只是车子开到小区车库入口的时候，苏泽忽然在路边停车。刚才你同学在，有件很重要、严肃的事情，我没说。苏泽单手搭在方向盘上，转头忽然跟陈可晴说道：“什么重要的事情？”副驾驶陈可晴弱弱的问道：“我要跟你说声抱歉，因为我好像把你卷进麻烦室里了。”苏泽故作严肃：“什么麻烦事情？”被苏泽的严肃吓到，陈可晴吞咽了口唾沫，知道先前在公园里。跟你搭话的人是谁吗？那个人是个家世显赫的公子哥，我跟他结仇了，他现在可能想杀了我，而你被他当成是我女朋友了，所以他可能也会派人对你动手。苏泽说的绘声绘色，陈可晴被吓得又吞咽了一口唾沫。真的假的？好可怕！难怪那个人知道我家的事情，所以你懂我的意思了吗？我们现在都很危险。苏泽继续说道：“能能报警吗？”陈可晴实诚的问道：“你猜，他那种手眼通天的人？”你报警有用没用？副局长来了，都得先给他敬杯酒，人家能帮我们。苏泽嗤声一笑，道：“那怎么办啊？”陈可晴缩了缩脖子，问：“坦白说，他还是有些将信将疑的。要说警惕性，陈可晴一直保持的不错，虽然对苏泽有一些喜欢，但没冲动，不至于苏泽说什么他就信什么。但苏泽早有准备，他把手机拿出来，打开了视频，是之前秦雨师给他看的监控画面，这是昨晚他派人袭击我的监控。”你看看吧，陈可晴仔细瞧着视频，苏泽在旁边继续解释了一遍事情的来龙去脉，包括和秦雨师的关系，被公子哥误会的细节也一一道明。真的是昨天晚上的监控，这个小区
，我好像见过。哦，是磊磊家住的别墅区。天啊，所以苏泽讲的都是真的。这监控里，苏泽好厉害啊，像是在拍电影一样，见到火候差不多了。苏泽这时才开口：“现在懂了吧？我们已经是一条船上的人了。”陈可晴愣愣的点头，不过他眼神中倒是没有太多害怕。或许是因为危险还没有真正出现在眼前，他感受不到那种真切的恐惧。这几天的时间，你得跟我待在一起。这样我才能时刻保护你的安全。你也看到了吧，我很能打的，图穷匕现。但陈可晴此刻已经暂时相信了苏泽的说辞，他老实巴交的问：“那你要去我家住吗？不，去我住的地方吧，这样周围的环境我更熟悉一些。”苏泽趁热打铁道：“你现在回去拿一些换洗的衣服，再跟你小姨打个招呼，就说去同学家住几天，我马上把地址发给你。”陈可晴父母去世后，他小姨过来照顾了他一段时间，只是最近他小姨有事，暂时不在好，好吧。我上去拿。陈可晴吸了吸鼻子，一副笨蛋美人的样子。苏泽点头，随即将车子开进车库。到楼下后，陈可晴打开车门，从副驾驶坐下去。呼的，苏泽叫住他：“哎，等等！”陈可晴回头，俏生生的问：“怎么了？”苏泽一本正经道：“把作业也带上。”陈可晴，这是你的房间。回到家，苏泽帮陈可晴放好行李，先给少女介绍了一下他的房间。苏泽现在住的房子很普通，两个卧室。他自己平时用一个，另外一个则是客房，偶尔能用上一次。客房里的布置比较简约，不过该有的东西都有。你要是想看书、做作业，可以去书房。苏泽指了指客房正对面的书房，书房挺宽敞的，里面有书桌，也有摆放了台式机的电脑桌。你先去书房坐一会儿，我帮你换干净被子。待会儿饭点，我带你出去吃饭。很有主人家的风范，苏泽把一切安排的妥妥当当。妈，麻烦你了。陈可晴磕巴着道，脑袋小心翼翼的转动。打量周围，毕竟是第一次和靠谱的成年男性独处一室，多少是有些紧张拘束。对了，我先帮你收拾书桌吧。注意到书房桌上的笔记本，苏泽走过去，动作干净利落的将笔记本收起来。这上面记录了末日情报，还是妥善保管比较好。在苏泽收拾书桌的时候，陈可晴盯着苏泽手中的笔记本，因为感觉到苏泽主要是想收走笔记本，所以有些好奇。日记本，苏泽随口解释道：“哦，陈可晴又多看了一眼笔记本。”比刚才更好奇里面的内容了。收拾完书房，苏泽便又转身去收拾客房。陈可晴则乖乖坐在书房椅子上，趁着苏泽忙里忙外时，他又打量了一下书房里的书架。少女的目光一一掠过书架第二层的书籍，《论语》《王阳明集》《庄子》，好多书啊！里面会不会有《金瓶梅》那样的书？哎呀，好紧张！万一待会儿苏泽要要推倒我怎么办？别紧张，你要有坚定的原则。陈可晴，妈妈说过，太容易得到的。就不会被珍惜。如果苏泽要，我一定要拒绝。嗯，至少多拒绝几次。显然，陈可晴同学是比较喜欢读《春秋》的。书架上摆放的著作，并不了解陈可晴的文雅风情。而此刻，在客房收拾床被的苏泽，边偷听着陈可晴的心声，边面露笑意的看着自己放在床头的笔记本。他现在有一个推倒陈可晴的计划了。深夜，书房里，趴在书桌上，陈可晴眼皮子直打架。底下的数学试卷上，像是有一个个催眠用的字符，无时无刻暴击着他脆弱的防线。这一晚没什么特别的事情发生。吃过晚饭后，他就坐在书房里刷题，足足五个小时的埋头苦读。因为苏泽就在旁边看书，他连手机都没好意思看一眼，以至于他内心都不知道疾呼了多少次。爱情的力量真伟大。为了在喜欢的人面前维持良好形象，学渣愣是变成了学霸。困了就睡吧，别担心，晚上我会守着的。苏泽倏然朝他看过来，开口道。是有点困了，陈可晴伸了个懒腰，丰满曲线起伏，格外吸睛。我也有眼线，真有风吹草动，应该能有预警，所以好好休息，别怕。苏泽煞有其事的道：“哦。”陈可晴藏着汗颜，要是苏泽不提起这件事情，他都快忘了自己是因为躲那什么大少爷才来苏泽家住的。那，那我先去睡觉了。”陈可晴起身，腼腆道：“嗯，去吧，晚安，晚安。”客房的门轻轻关上。苏泽自顾自的笑笑，他刚才说什么有眼线，可以提前预警，当然是扯淡的。不过危机确实是有，毕竟白芷茂被他物理蒸发，今天可能没事，但明天白家如果还找不到人，估计就该怀疑了。如果动作再快点，说不定明天就有人能查到苏泽的头上来。所以苏泽下午跟陈可晴说的那些话，也不完全算是故意恐吓。当然，这些都是不重要的小事。末日一来，过去的事情或许就都不重要了。末日倒计时。一天十八小时十六分钟，转眼快到凌晨六点。苏泽看了一眼模拟器的冷却时间后，起身去客厅接了一杯烫水。
，然后回到书桌前重新坐下，笔记本又重新被拿出来。马上冷却时间就要结束了，他得抓紧时间开启模拟。严格说来，如果运气爆棚，剩下的时间还足够他得到三次模拟奖励；但如果他非得奔着三次奖励去操作，时间就太紧迫了。所以，把预期降低或许更好，将目标定为只获取两次模拟奖励，时间就还宽裕的很。末日模拟器冷却时间已结束，冷却时间结束的瞬间，苏泽便选择了开启模拟。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个，作为本次模拟的固有天赋，随机降落。紫色，你会在末日开启的瞬间被随机传送到世界上的某个地方，但不会是海上。同时，你会在你的末日之旅中遇见一次神奇事件——游戏王。白色，你很擅长各类游戏，悟性极高。斧王，绿色，你能够召唤出一把巨大的斧头，作为你的武器。持有该武器时，你可以使用跳击的能力，给予敌人重创。出现了个紫色的天赋，而且是代价类型的天赋。苏泽的目光直接忽略后面两坨答辩，锁定在紫色的天赋上。这种类型的天赋本来就比较少见，而上一个让他赚到盆满钵满的代价型天赋是恶魔契约。可惜，只是个紫色天赋，恐怕没那么好。苏泽心头暗暗自语。不过，就算没那么好，还是要选的。遇见一次神奇事件，在正式选择天赋之前。苏泽又阅读了一遍天赋介绍，介绍里的神奇事件显得相当模糊，甚至不知道会遇到的事情是好事还是坏事。好事姑且不说，坏事的话，估计就是遇见威胁性极高的收容物了。如果能确切的见到各种收容物的真面貌，那也不亏了。有了前面这么多天的模拟之后，苏泽现在还完全不清楚的末日情报已经不多，但关于收容物的情报基本等于没有，而末日终点的群星坠落更是毫无头绪。如果模拟器可以自己操控选择，苏泽现在肯定会针对这两个点去探索挖掘。以选择固有天赋，随机降落。紫色模拟开始第一天，末日如期而至。你在眨眼的时间被传送到国内的另一座城市——云城。你抬头环顾四周时，发现自己出现在市区的繁华地带。第二天，气温骤降，天气环境恶劣，航班停飞。你再三考虑之后，决定就留在云城，趁着钞票还有一定的作用。你在锦衣酒店开了一间普通客房，打算先观察局势走向。第三天。你待在酒店客房，没有出门，网络时好时坏。趁着网络还好的时候，你阅览了许多本地的新闻，看到了不少骇人听闻的消息。晚上，陈可晴从阿瓦隆里出来，叫你进去吃饭。第四天，电力供应出现问题，不过酒店有备用电源，勉强维持着电力的供应。同时，你注意到街上时不时会有喧闹声传来，你知道那是污染区在逐步爆发。第五天，你出门遛弯，污染区大规模爆发，你看到许多人在这个时间段成批的死去。回到酒店后，你发现自己的房间被陌生人占据，你交涉无果，你屠杀，你离开酒店。第六天，你跟陈可晴商量，让他暂时躲在阿瓦隆里，不要出来。他表示不解，直到你将昨天遛弯时拍到的各种恐怖景象拿给他看，他果断怂了，表示自己要当死宅。第七天，你发现酒店竟然是安全区，你回到酒店，有避难者认出你是之前杀人的猛男，你因此得到了最好的房间。有女人向你献殷勤，你嫌对方太脏，拒绝。第八天。酒店附近的逃难者越来越多，楼道里住了不少人。第九天，你所在的安全区出现觉醒者。第十天，因为你之前杀过人，觉醒者上门找麻烦，你命令守护神把对方的脑袋摁在墙上，用对方的脑浆糊墙，一战惊人，你成了安全区的主宰。第十一天，又有新的觉醒者出现。第十二天，觉醒者数量增多。第十三天，有战机在城市中坠落，你知道污染区的上空并不安全。第十四天，云城素泽嘴里轻声嘀咕。便用电脑搜索地图，很快就找到了模拟文本中提到的那家酒店。当然，酒店并不是什么重点，重点是末日降临之后，无论是世界的哪个地方都是差不多的。污染区和安全区的划分，像是将原本完整的世界大陆切割成了成千上万个孤岛，每个孤岛的四周都水泄不通的环绕着污染区。这些污染区的危险不尽相同，但都足以致命。最让人绝望的是，天上和地下也不安全。污染区的上空和地下。都是禁区，就算是模拟了多次的苏泽，也尚且不知道污染区在上下的维度上具体界限在那儿，甚至不知道有没有界限。总之，末日降临后，人类的生存空间会变成一个个孤岛。黑色幽默的是，当末日推进到中期的时候，许多人或许会以为安全区就是绝对的安全，于是开始思考接受现状，并且筹划建设新的世界。直到污染区外溢的现象和天选者的出现，绝望再次降临。以我现在的实力，在哪个地方出生都一样。苏泽心头自信地想着，第十八天，你收集到足够的情报，你开始帮助陈可晴做成为觉醒者的准备。第二十天，有惊无险，陈可晴成功晋升为觉醒者。第三十五天，你
以再次击败从其他安全区过来的觉醒者，并将这批人的尸体挂在酒店外面，以示效尤。第四十天，你听说附近的一个安全区秩序彻底崩塌，许多人死去，剩下的人都逃走了。你管辖下的安全区也出现了许多新面孔。第五十天，你打听官方的消息。第六十天，你管辖的安全区快被挤爆了，许多人仰仗你的力量，依赖你的统治。你思考后决定讨伐附近的安全区。第六十一天，大雾。你本打算躲在安全区内，但鬼使神差的，你出门。并且在大雾中迷失方向，在某个瞬间，你感觉到随机降落的天赋在发挥作用。你在雾中见到了一位同样迷失方向的少女，十分，这是你在见到少女的外貌时毫不吝啬的给出的评价。交谈过后，你得知对方的名字叫做齐小野。你们在大雾中瑟瑟发抖，直到你召唤出阿瓦隆的入口。第62天，面对你从外面捡回来的陌生美少女，陈可晴感受到地位威胁，但因为觉得齐小野太好看，性格也好，陈可晴很快缴械投降。但你。开始怀疑齐小野的身份，你怀疑他是收容物。第63天，你整天都在偷听齐小野的心声，但你得到的信息不多，你只知道他是一阶觉醒者，没有年龄数。第64天，齐小野表示理解你的怀疑，也希望你能继续研究他，因为他遗忘了自己的过去，只记得在大雾中遇见你之后的事情。第65天，齐小野跟陈可晴联机打了一天游戏。第66天，继续打游戏。第67天，打游戏。第68天，你说教劝两人不要整天打游戏，他们感到愧疚。第69天。打游戏第七十天，被电脑玩家虐得恼羞成怒。齐小野说：“再也不打游戏了。”第七十一天，继续打游戏。这什么废物美少女模拟内容？看得苏泽心头腹诽不已。看前面几天的模拟内容，他还以为随机降落的天赋真的做到了堪比恶魔契约的事情，给他捡了一个大宝贝回来。总感觉这个叫齐小野的少女身上隐藏着惊人的秘密，但没想到这少女如此迅速的就跟陈可晴成了好姐妹，一起当废柴宅女，在大雾中找到的。而且还怀疑他是收容物，收敛吐槽的心思，苏泽又阅读了一遍模拟文本，看得出来，模拟中的自己刚开始是真的很怀疑齐小野的来历，但估计确实是没有什么发现，以至于后面的模拟文本也只记录了些不重要的事情。嗯，也不能说不重要吧，至少几天的内容下来，看得出来，这位叫齐小野的少女是个游戏菜鸡。有没有一种可能，她真的只是一个普通的姑娘，只是因为在大雾中遭遇了某些恐怖生物？才失去了记忆，苏泽继续思考，但思考解决不了疑惑，得继续模拟才有可能解决。第72天，被陈可晴用单手虐了几把游戏后，齐小野痛定思痛，宣布退役。他开始帮你研究二阶觉醒者的配方。第73天，你公开收集成为二阶觉醒者的情报，被某些人误以为你畏惧二阶觉醒者的力量，有人向你发起挑战，你将其秒杀。你所管辖的安全区重归平静。第74天，你整理了一套配方，但因为陈可晴和齐小野使用的咒语。并不相同，所以你需要再准备另外一套配方。第75天，使用你提供的配方，齐小野尝试晋升为二阶觉醒者，你全程守护，因为你想仔细观察他，想知晓他的真实身份。你没有什么收获，他和你所看到的其他二阶觉醒者并没有太大的区别。你几乎已经确信，他就是一个因为意外丢失了记忆的人类少女。另外，他在进阶时觉醒了炎灵术。第76天，你总结了一套新的配方。第77天，在父神聆听的天赋作用下。你听说了云城官方遇到一些麻烦，因为发生麻烦的地方离你所在的位置不远，你不辞辛苦亲自前往平息乱局，你因此受到云城官方的邀请，你应邀加入第78天，使用你提供的配方，陈可晴成功晋升为二阶觉醒者，他也在觉醒的过程中获得了炎灵术。第79天，云城官方稳住了阵脚，开始运作，你趁机组建忠诚于你的部门，并且开始掌握情报大权。第83天，靠着全球链接的天赋，你的通讯网。成功蔓延到苏城第85天，你和秦雨师取得联系。如你所料，他很不错，仍旧牢牢把控着苏大学校附近的领导地位。第89天，秦雨师突然请求加入苏城官方安全区，在你的授意和支持下，他进入安全区任职，成为你在苏城的眼线。第90天，秦雨师向你诉苦：末日中生存环境恶劣，人心险恶。第96天，有运送物资的运输机冒险起飞，但在云城上空坠落，绝对安全的航线仍旧没有开辟出来。第100天。交流情报时，秦雨师向你发烧，但你鞭长莫及。第101天，在和多方交流后，你决定前往 B C 时，在那里，你将继续主持官方的情报工作。第102天，你搭乘的飞机在半路坠毁，还好你们早有准备，跳伞成功。第110天，跨越数百公里，你们抵达苏城。第111天，你和秦雨师会合。当晚，你们发生关系。第112天，赶在大雾到来之前，你们前往 B C 时，模拟文本徐徐推进，但似乎这一轮的模拟。只是在延续昨天的最后一次模拟，拥有全球链接天赋的自己加入官方，试图更加广泛的收集情报。当然
。苏泽不是认为这样的选择有什么问题，相反，这正是苏泽想看到的模拟内容。不管是那些还隐藏在末日中没有出现过的彩蛋秘密，还是末日终点的群星坠落，都是需要情报支撑才能得到最终解密的事件。只是，模拟推进到此刻，暂时没有特别能吸引苏泽注意力的内容出现。原本最让他好奇和在意的齐小野，好像也没有想象中那么复杂的来历。至少模拟中的自己肯定是已经将齐小野当做了普通少女来对待。如果硬要说这少女有什么特别，能在第一眼见到就让自己给出十分的少女，多来几个，苏泽也不介意。另外值得一提的就是秦雨诗了，模拟中的自己竟然真没带上她。要说模拟中的她，不知道随机降落的利害关系，肯定是不可能的。毕竟他明明都舍弃了阿瓦隆的秘密，在末日到来之前就将陈可晴保护在了里面。既然如此。他也完全可以提前带上秦雨诗，在外面挨过野猫揍的猫，才知道家里的好。苏泽笑笑，心头这般想到。第115天，大雾，因为惧怕这场大雾，齐小野一整天都待在阿瓦隆里，不愿意出来。第120天，你开始着手研究三阶觉醒者的进阶配方。第126天，你帮助齐小野成功进阶。第129天，你的情报网发挥作用，你打听到了关于收容物的消息。第130天，你收到了一组调查员用生命拍摄的照片，照片的内容是一头神秘的生物。光从照片上，你无法得到太多有用信息。但齐小野路过时，一眼认出收容物，并且向你道出该收容物的秘密。你惊讶无比，向他追问。他告诉你，那些关于收容物的情报是突然在他脑袋里蹦出来的。他也不知道为什么。第131天，你一整天都在跟齐小野探讨收容物的事情。你确定齐小野能辨认出收容物的信息，并不来自他的炎灵树？第132天，你好吃好喝的供着齐小野，希望他能想起其他收容物的情报。他消极怠工，晚上。你用你的搓澡巾狠狠教训了他。第135天，你得到其他收容物相关的情报。第136天，确认情报后，你冒险亲自前往收容物出没的地点，展开调查。调查过程中，你见到了一只奇怪的人形音乐盒。在注视到音乐盒的瞬间，齐小野再度解读出该神秘生物的信息。他紧张地告诉你，如果30秒之内你们不能从音乐盒的视线中逃离，他就会放音乐，并且杀死你们。你尝试抢占先机，攻击音乐盒，无果。你们逃离第137天，针对音乐盒的特性，你们制定了新的计划，借助卡视野脱困的机制，你来回全力攻击了音乐盒20次，从物理层面上摧毁音乐盒。你将音乐盒的躯体带回，研究竟然击杀了收容物。端坐在书桌前的苏泽不由得直起身子，仔细阅读这一段重要的模拟内容。首先，一个最重要的发现，这个叫做齐小野的少女，还真不是什么凡人，竟然拥有着可以直接读出收容物信息的能力。严格说来，这还是苏泽第一次在模拟中明确的、详细的知道一个收容物的情报，而且收容物并不是无敌的，这一点也能从模拟中看出来。事实上，前面一轮模拟中也出现过类似的情报，有人操控了一头强大的收容物，并且靠着收容物大杀四方，只是不知道为什么后面被反噬了。那么击杀收容物有什么用？苏泽凝目，心头疑问的同时，继续向下模拟。第138天。你一整天都在研究收容物遗体。第139天，你召集忠诚于你的专业人士，跟你一起研究收容物遗体。你们得出结论：构造收容物躯体的物质就是自然界的普通物质。第140天，你继续研究。第145天，你结束了对收容物遗体的研究。你没有再得到有用的信息。第146天，就这，攥着签字笔，正准备在纸上详细记录相关情报的苏泽，一时不知道还该不该下笔。显然，模拟中的自己真的已经尽力去研究了，甚至都摇人了。但还是没有得到太多有用的情报，这只有两种可能性：要么就是研究的方向搞错了，要么就是确实没什么好研究的。呼舒缓一口气，苏泽只简单的记录了下：有收容物，有普通物质构成，这一条不一定能派上用场的信息。不亏吧？自己今天的模拟目标之一就是这些收容物的情报。虽然现在得到的情报还少得可怜，但是他有齐小野这个神奇少女啊！只要接下来的模拟之中。他在正确的时间和地点去找到齐小野，并且和其结伴行，类似的情报一定会越来越多。而且眼前这一轮的模拟还没结束呢，说不定后续还有更加劲爆的情报出现在模拟文本中呢。第165天，大雾；第177天，你帮助齐小野晋升为四阶觉醒者。你惊讶的发现，他的天赋极高。这一次的进阶中，他再次觉醒了炎灵术。现在他已经拥有三个不同的炎灵术。第178天。你先后帮助秦雨诗和陈可晴完成进阶第180天，各个安全区天选者不断涌现。你作弊上关第192天，你出手杀死了一名逃离的天选者。第193天，大雪纷飞。第194天，雪停了，齐小野贪玩，在他的提议下
，你们在楼顶堆雪人，血月为雪人铺上诡异颜色。但你觉得眼前风景不错，和秦雨诗、陈可卿打闹后，七霄也气喘吁吁的到你身边坐下，交谈后，他亲了你一口，你听到他的心声，说好喜欢你，你视线恍惚，等回过神来时，你发现自己成为了觉醒者第195天，你偷偷研究自己新得到的力量。你发现自己成为觉醒者后，身体内蕴含的力量比现阶段的四阶觉醒者还要更强。稍晚时间，你将自己的变化告诉七霄爷几人。第196天，你们一起研究。你想知道自己为什么会突然成为觉醒者？你甚至怀疑自己是否应该被称为觉醒者。第197天，你确信自己的变化的确和周围的觉醒者一般无二。第198天，你接受了现状，现在你是觉醒者了，但你仍然在注意着生活中的细节。因为你不知道自己到底是怎么触发了神奇，才得以成为觉醒者。此刻出现在眼前的模拟文本，已经让苏泽的眼睛瞪大了许多。原本以为后续的模拟会带来更多的关于收容物的情报，但没想到还有另外的惊喜，几乎已经被他遗忘，或者说被他抛弃的目标——成为觉醒者。这个目标竟然在此刻死灰复燃，并且出现的如此突兀。到底是什么东西触发了，才让我成为了觉醒者？苏泽面露思忖。他重新阅读刚才的模拟内容，从头到尾再读一遍，也还是没有发现有什么明确的信号。而且模拟中的他也同样懵逼，不知道到底发生了什么，怎么突然自己就觉醒了？变量是什么？苏泽继续思考，他在搜索回忆和之前的无数次模拟做对比，这一轮模拟中到底引入了哪些变量？毫无疑问，最大的变量就是齐小野这个神秘的美少女。其次，则是这一轮模拟中，他击杀了一次收容物。但这两个变量又似乎都不是关键。如果齐小野就是他的配方，那为什么之前齐小野的存在没有让他觉醒？大家一起相处了一百多天后，才突然觉醒。如果击杀收容物是他的配方，这特美延迟也太高了，都过去这么久的时间了才觉醒，总不能是因为他喜欢我才让我觉醒的吧？苏泽挠挠头，哭笑不得。真别说，有那么一点可能，答案就是这个，但也就那么微不足道的一点点可能。先继续模拟吧。想了想。苏泽重新将目光放在模拟器上。第233天，大雾，齐霄也仍旧害怕大雾，躲阿瓦隆里不出来。第250天，你又打听到了关于收容物的情报，但因为事发地点距离太远，你选择放弃前往调查。第270天，消耗了许多人力和物力，你拿到了某个收容物的照片。齐霄也看完照片后，果然道出了收容物的秘密。但在齐霄也的描述中，照片中的收容物不是你们能够应付的存在。你虽然想探索秘密，但你不想死。第288天。大雾第305天，世俗纷扰，你厌倦了，你开始清洗敌人。第330天，大地震，你抬头看见星空在坠落，恭喜你，你活到了末日的终点。本次模拟评价：喝肾宝，末日你好他也好，请从以下三个模拟奖励中任选其一：一随机降落，紫色二一条关于收容物的情报，三斧王，绿色模拟奖励。苏泽直接忽略了，如果把第二条奖励的情报内容换成是关于齐小野的情报，他或许还要犹豫再三。但如果只是关于某个收容物的情报，那还是算了吧。收容物也有强有弱。趁着模拟器冷却的时间，苏泽往回翻看模拟文本。末日后的270天，虽然又一次得到了收容物的相关情报，但这次模拟中的他放弃了探索。能理解，毕竟模拟中的自己会以生存为第一要务，而且小日子过得那么舒适，怎么可能会为了这种未必有价值的事情去冒险呢？不过这收容物到底能有多强？苏泽的脑海中冒出疑问。这疑问当然暂时得不到解答，只能依赖后续的模拟。齐小野，苏泽轻声嘀咕这个名字，嘴角泛起弧度。很好，末日到来前后的第一件大事就是先找到这个神秘美少女。模拟器冷却时间已结束，十分钟的冷却时间很快结束。发现了新大陆的苏泽迫不及待的选择开启新一轮模拟，以选择固有天赋致命诅咒。蓝色模拟开始，第一天末日如期而至，你的航班平稳降落在云城机场，你带着陈可晴。一起前往锦衣酒店入住。第二天，气温骤降。第十九天，你再次击杀三名觉醒者，维持你在安全区内的统治地位。第四十一天，有觉醒者携带枪械，企图挑战你的统治。你毫不留情地将对方击杀，并将其尸体挂在门外示众。第六十一天，你等候两个月之久的大雾终于在今天到来。因为缺乏准确情报，你只能在大雾中胡乱摸索。好消息是，你没有在大雾中迷失方向。坏消息是，你没有找到想要找的人。齐小野并没有出现在大雾之中。第62天，你发动全部力量，继续在附近搜寻齐小野。第70天，你仍旧没有得到任何关于齐小野的情报。你开始怀疑他是否已经遭遇不测。第117天，你将寻找齐小野作为长期目标，并不断利用你的情报网
，搜索他的一切信息。第329天，你仍旧没有找到齐小野，你也没有成为觉醒者。所幸，依靠强大的天赋，你依旧是近乎无敌的存在。第330天，大地震，群星坠落，末日仿佛迎来了终点站。恭喜你，你已经完成全部末日模拟，已选择固有天赋置之死地。绿色，第一天，末日如期而至。你和陈可晴待在云城的锦衣酒店。第二天，气温骤降。第六十一天，大雾出现。你在阿瓦隆内跟陈可晴交代后事，因为你打算冒险，依靠天赋，强行将自己迷失在大雾之中。因为你认为这样有可能找到齐小野，你失败了。你的确在大雾中迷失了方向，但你还是没有找到想要找的人。第一百零一天，你加入 B C 时，执掌情报工作。你继续搜索齐小野，以选择固有天赋破釜沉舟。蓝色，第一天，末日如期而至。你选择云城作为你的末日出生点。第二天，第六十一天，大雾出现。你将自己打算冒险的事情告诉陈可晴，他表示反对，但因为看出你的决心，他陪你一起冒险。你们在大雾中迷失方向，你们遭遇强敌，你们逃回阿瓦隆，恐怖的怪物闯入阿瓦隆追杀你们。你耗尽治疗能量，你们双双陨落，以选择固有天赋。死神镰刀，绿色，第一天，末日如期而至。你选择 S C 3 5作为你的末日出生点。第六十一天，借助全球链接的天赋。你操控一名云城方向的普通人进入大雾，寻找齐小野，可惜没有有用的发现。第115天，你仍旧在尝试寻找齐小野，但这个目标，你已经不再那般执着。第192天，你得到关于收容物的情报，因为距离比较近，你前往调查。调查中，你不慎惊动一头强大的收容物，你被追杀，你耗尽全部治疗能量，你死了。转眼，已经过去两个多小时。模拟器上显示的内容，让苏泽的心情逐渐归于平静，因为有意料之外的麻烦出现了。原本以为只要在第一次大雾出现的那天，在云城的酒店附近摸黑寻找齐小野，就能够和这位神秘少女碰面，但事实显然并非如此。连续十几次的模拟尝试都以失败告终。不管他用什么样的姿势去寻找齐小野，是自己不顾危险亲自上阵也好，是借助全球链接操控他人进入大雾寻找也好，就是找不到。会不会是前面的某些信息给我误导了？苏泽蹙眉思考着，到底是什么地方出了问题？是地点有问题？还是时间有问题，亦或者全部都有问题。如果知道他的样貌，吐出一口浊气，苏泽有些无奈。全球链接的天赋，此刻也派不上用场，因为除了名字，他还至少得知道对方大概的相貌，才能直接锁定对方。尝试链接，常理来讲，要调查对方的长相也不难，有官方的人口系统，随便一查就知道了。可是此刻的他能够想到的道理，模拟中的他能想不到吗？肯定是已经试过这个方法了，但是没成功。所以才只能用那样的笨方法去寻找。如果我就是找不到他，他只是因为之前那个天赋才出现的特殊存在，食指敲击着桌子。苏泽联想到这种可能性，如果真是这样，那他不用再尝试了，除非再抽到完全相同的天赋。所以我要接受这个现实，他只是我在模拟中惊鸿一瞥、偶然遇见的神奇。这样想着，苏泽不禁嗤了一声，神色中掠过狠劲儿。不行，他一定得找到这个叫齐小野的少女，没有他。自己的末日之旅，感觉会缺少很关键的东西。先不说别的，光是齐小野自带的能一眼辨认出收容物情报的能力，就足够他下血本去寻找对方了。更别说齐小野似乎还是他成为觉醒者的关键配方。不过，如果确实找不到，那前面这十几次模拟中的后半部分，应该就是他会做出的选择。找还是要找，但不能冒着生命危险去找。毕竟前面的模拟中已经出现了，即便他拿出阿瓦隆，也无法躲避追杀的恐怖生物。这足以说明他并不能在末日中真正的无所顾忌。模拟器冷却时间已结束，在繁杂的思忖中，冷却时间再次结束。想也没想，苏泽又立刻选择开启新一轮模拟。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个作为本次模拟的固有天赋：降临、金色。你可以瞬间传送包括自己在内的一定量的物质到某个明确的目标点。传送之后，你将最多可以在目标地点停留七个小时。在七个小时的时间内。你可以随时选择传回治愈之吻，绿色。你的亲吻可以治疗其他人，但这样的治疗会消耗你的能量。千里耳，绿色。你的耳朵十分灵动，能听到较远地方的声音，但你需要集中注意力才能发挥该天赋的能力。以选择固有天赋降临模拟开始。第一天，末日如期而至。你选择 S C 3 5作为你的末日出生点。第二天，气温骤降，恐慌蔓延。虽然家里不怎么缺吃的，但陈可晴还是拉着你出门采购。可惜抢购的人太多，你们无功而返。第三天，骇人的消息不断传来。第十七天，你再次击败挑战者，并且培养了新的眼线。第十八天，你第一次真正使用降临的天赋，你将传送起点设置在阿瓦隆，并且只传送你一人。你来到 B C 18安全区
，给了一中年妇女一个大逼兜子，然后选择传送回来。你现在确切的明白了降临的使用方法，你庆幸自己有全球链接的天赋，否则降临天赋的使用并不方便。第61天，大雾到来，你早已在云城布下七个眼线，你将它们全部派入大雾之中，其中六个眼线一无所获，一个眼线在大雾中迷失方向，迷失方向的眼线。在大雾中遭遇恐怖生物，你因为共享了眼线的视野，也注视到了不可名状的怪物。你消耗一层治疗能量，才终于缓了过来。第62天，你继续操控眼线，在云城搜寻其小野的踪迹。第101天，你来到 B C 时，继续主持情报工作。第153天，你得到了关于收容物或者说神话生物的情报，但你丝毫没有考虑过继续调查，原因是你在61天见到的恐怖生物让你仍旧畏惧不已。你知道，在那片未知的黑暗之海中，还存在着无数能杀死你的恐怖存在。你不想冒险。第305天，你仍旧找不到齐小野。第315天，在和其他势力争斗时，你得到了关于核弹的情报。在你的运作下，有核弹被引爆，造成了未知数量的伤亡。第325天，大地震，群星坠落。恭喜你，你已经完成全部的末日模拟。本次模拟评价：人类最古老而强烈的情感是恐惧，而你有幸品尝到了。请从以下三个模拟奖励中任选其一：一降临，金色；二治愈之吻，绿色；三千里尔，绿色。书桌前。苏泽的目光显得有些凝滞，不是别的，只是因为这一轮模拟中出现的值得推敲的模拟内容似乎有点多。首先是关于齐小野的情报，仍旧没有太多进展，姑且就不提了。然后就是这一轮模拟中自己选到的金色天赋，这个同样比较简单。使用天赋的关键点就在于要知道确切的目标点，才能安然无恙的传送过去。这个姑且也暂时不深究。真正让此刻的苏泽陷入思考的有两个点，第一个。就是他在末日第61天时见到的恐怖生物，模拟内容没有明确描述那是怎样的存在，但是只是因为正面瞧了对方一眼，自己就不得不依靠陨落馈赠来治疗自己。换而言之，如果自己没有治疗能力，可能光是看对方一眼，自己就嗝屁了。到底是什么等级的恐怖存在？疑问的同时，苏泽默默的在心头增加了一些对末日的警惕。大雾天，最好还是不要出去浪。这么一想，似乎先前的模拟内容中。每到大雾出现的那天，齐小野都会很害怕。自己先前看到这份模拟内容时，以为齐小野只是因为在大雾中迷失过方向，有后遗症。但现在看来，或许是因为他对那些恐怖存在更加敏感，所以才畏惧大雾。除了这条关于神话生物的情报，还有另外一个让苏泽瞩目的新情报：为什么末日的终点日期提前了？一直都是第330天出现群星坠落，末日终点。但这一轮模拟中。这个固定的日期却改变了，提前了几天，难道是因为核弹？苏泽阅读文本，产生疑问。这确实是一个变量。之前的模拟中，他也得到过关于核弹的情报，但没人去引爆核弹，或者说可能有人引爆，但在比较远的地方，远到他的情报网都无法覆盖。值得深究一下。苏泽先做出结论，打算在后续的模拟中观察这一点。不过，眼前暂时是没办法继续观察了，因为他要把降临这个天赋选下来，毕竟是金色的天赋。苏泽相信，这个天赋既然是最高的等级，就一定有它的道理，所以不能错过。而且，现在也不用担心剩下的模拟时间不够，因为这一轮冷却时间结束后，他还有足足19个小时可以尽情的模拟末日。只要卡着最后的时间点，再选择一个模拟奖励就行了。砰！客卧里面传来响动，似乎是某个笨蛋不小心撞到了脑门，还强忍着不好意思发出声音。苏泽会心一笑，回过神来，先选了模拟奖励。已选择模拟奖励降临，金色末日模拟器进入冷却时间， 1 9小时五十分。不一会儿，客卧的房门被缓缓推开，陈可晴小心翼翼地探出脑袋来。醒了，冰箱里有食材，要不你施展一下厨艺，准备两份早餐。书房里，苏泽偏着头跟他笑道：“哦，好，我马上去。”一听任务是自己擅长的厨艺，陈可晴立马拿出干劲儿。不一会儿。陈可晴便将两份精致的早餐端上了餐桌，苏泽已经端坐餐桌前准备就绪，不过他这会儿在接电话。嗯嗯，好的，说了一堆。哇哦，这也太有自己老公是成功人士，商务繁忙的感觉了吧？一像是闪婚了一样。嗯，好害羞，嘿嘿嘿，还不知道自己的心声被窃取。陈可晴抿着小嘴，在那儿甜蜜感叹着。另一边，苏泽很快接完电话，然后边吃早餐边说道：“吃完之后，我们搬个家。”正好活动活动，陈可晴小嘴一张，哈，几个小时后，陈可晴帮忙扛着一袋行李来到苏泽刚买的新家，啊，累死我了！把行李往地上一放，陈可晴瘫坐沙发上。其实没太多需要搬运的东西，他纯粹是自己体力不好。至于为什么要搬家？
。当然是因为这个小区就是苏泽在模拟中无数次选择将其作为末日出生点的地方——安全区 SC 3 5当然，此时此刻还没有人知道这个编号。辛苦了，苏泽从后面跟上来，顺手把门关上，边问陈可晴：“对了，你们高中生今天晚上还要上课对吧？”从新婚太太变回苦逼复读生，只是一瞬间的事情。陈可晴在沙发上坐起来，脆声道：“嗯，晚上得上晚自习。不过我们现在不是不太方便行动吗？”苏泽知道他指的是白家公子哥的事，便故作正经道：“没事，日子还是照常过，总不能因为他这件事情，我们就自负手脚吧。”陈可晴哦了一声，打消了本来就不多的想要请假的想法。老实说，他现在不想去学校的主要原因，是因为昨天父母去世的消息走漏。他有点担心回学校时会感受到异样眼光，他可不想在大庭广众下再一次哭鼻子。午饭后的时间，苏泽基本都在专心构造阿瓦隆，工程量很大，他可不想拖到末日降临后十几天还没有完成这份工作。时间差不多的时候，苏泽便叫上陈可晴下车库开车，亲自送陈可晴去学校。到学校附近的停车位，熄火停稳。我会一直待在这儿，有什么突发情况，记得按我们之前说好的，第一时间通知我。我会很快出现在你身边，忍着笑意，苏泽一本正经的道：“哦哦，我知道的。”陈可晴用力点了点头，然后拉开车门，下车朝学校后门过去。那个叫白什么的，真的有那么厉害吗？万一我被人从背后敲门棍，连消息都发不出来怎么办？不可能，绝对不可能！我这么机智的人，怎么可能被人敲门棍？距离拉远后，陈可晴的心声也逐渐模糊。苏泽随即收回目光，在驾驶座上偷笑，只能说：“对不起了。”末日降临前后的这两天，就只能用这个理由把你留在我这儿了。嗡嗡，手机震动了一下，苏泽拿起手机看了一眼上面的消息，是秦雨师发来的。没多想，反手回了一个实时定位。没多久，一道俏影在车窗外浮现。秦雨师今天穿的挺有校园风，上身是短款的防风外套，搭配白色卫衣，胸前曲线傲然，下身是阔腿的牛仔裤，明明有些宽松，但却遮挡不住臀部的丰满弧度。你这位置真难找。拉开副驾驶座的车门，秦雨师先声夺人，开口埋怨一句：“外面有些冷。”他坐进来后，先哈了哈手。不得不说，这个女人的外貌的确是人间尤物。即便是这种稀疏平常的动作，只要是她来做，就格外的吸引眼球。说吧，什么事？苏泽浅笑，开门见山的问：“好声音的口气，像是在催我赶紧完事一样，跟我做，你就这么不爽吗？”秦雨师撇撇嘴，抱怨的同时，顺带开了个车。不过他倒是没耽搁时间，接着道。确实是有件让我很好奇的事情，白芷茂失踪了。嗯，我知道。苏泽点点头。你知道？秦雨师带眉一挑。我杀的。苏泽的表情平静的像个死人，难得在秦雨师的脸上看到这种程度彻底的凝固。真的假的？我虽然有想过这种可能性，但这也太匪夷所思了。但以苏泽的性格，他会在这种事情上跟我开玩笑吗？还有什么事情吗？苏泽煞有其事的说道：“我今天心情还不错，只要你问，我就告诉你。”我想想，敛去脸上的惊讶，秦雨师思考几秒后，笑问：“你为什么杀他？”嗯，苏泽沉吟一声，忽然笑到：“我小学的时候很调皮，经常被班主任留下来单独教训，但我屡教不改，就算挨再多的手板，也还是继续调皮。虽然班主任不太喜欢我这种学生，可是我爸却跟班主任说，没事，他既然敢做那些事情，就肯定想好了该怎么承担后果。回家后，我爸还跟我妈说，就得是我这种敢惹祸的人，以后才能成大事。还好陈可晴不在场。”他要在场，肯定得瞪大眼睛问上一句：“你爸妈不是在你小学前就去世了吗？”秦雨师沉默着，在苏泽讲话的时候，他脸上的笑意便逐渐浓郁。调皮惹祸是动机，调皮惹祸之后能承担后果，不会真的是他做的吧？完了，这男人怎么越看越帅了？和聪明人说话就是比较省事，随便编个故事，别人就懂了。需要我帮忙吗？良久，秦雨师才再次开口：“你怎么帮？”苏泽故作好奇。当然是用嘴巴帮你，秦雨师扬起雪白的下巴，傲然道：“就用嘴巴。”苏泽笑问：“用嘴还不够？”秦雨师哼了声，进一步解释道：“他们家现在找不到人，已经有点着急了，正怀疑是谁绑架了他，所以我能帮你的呢，就是帮你撇清关系，跟他们说白芷茂的消失跟你这位普通的大学生没有任何关系。虽然呢，他在消失之前正打算对付你，你有一定的嫌疑。”“嗯，挺合理的。”苏泽嗤声一笑：“那就这样了。”我们现在是一条船上的人了，秦雨师洒脱无比，轻描淡写的跟苏泽结下同盟关系，然后拉开车门，以为他是要下车，但他突然又坐了回来。不行了，受不了了！秦雨师睁大美眸，仔细盯着苏泽，我要再问一个问题，你怎么做到的？除非你现在就用嘴巴帮我
，否则这件事情永远都是秘密。苏泽果断拒绝回答，他没打算现在就跟秦雨师摊牌，前面直接承认人是他杀的，也只是故意勾起秦雨师的好奇。至于这份好奇有什么用，果然不会告诉我，我这是被他拿捏了吧？故意引起我的好奇，哼，男人，我承认你吸引了我的注意力了。内心藏着霸道总裁的秦雨师，在跟苏泽对视了几秒。确定苏泽不会告诉他后，无奈放弃继续深挖真相的想法。老实说，此刻的他对苏泽的说法只信了一半，因为想不出来苏泽是怎么做到的。但如果真的是苏泽做的，他都会有点害怕。苏泽能让白芷茂无声无息的消失，估计也能让他消失。就是因为考虑到这一点，秦雨师刚开始才没问苏泽怎么做到的。知道的越多就越危险。这句话能流传下来，自然有他的道理。可你不说就算了。秦雨师重新打开车门。这次是真下车了。临走前，他倒是回头补充了句：“反正有什么需要帮忙的，可以叫我。”那么我就不耽搁。你接你的小女朋友了。来的路上，他问了苏泽：“干嘛停车在这儿？”所以知道苏泽是在这儿等陈可晴下课。其实也不完全是等陈可晴，他是在专心构筑阿瓦隆的内部，所以坐在什么地方都一样。转眼到了高三下课的时间，天空飘落细碎小雨。苏城是南方城市，即便是最冷的天，一般也只会下很小的雪。市区里。下雪就更加少见了。此刻，苏泽撑着伞等候在学校门口，抬头瞅着飘落的雨滴，他在想：末日后的第二天，气温大幅下降后，还能再看到这种雨布。苏泽，陈可晴的声音将苏泽的思绪拉回，抿着小嘴，他从学生的人潮中走出来，躲进了苏泽的雨伞下。哎呀，我要挽他胳膊吗？有点不好意思啊，也不知道昨天那个女的是怎么做的，那么自然的挽他胳膊的和新生一样。此刻的陈可晴俏脸上晕染着娇羞。他明显已经将自己带入到女朋友的身份中，但是初次品尝恋爱滋味的他显然很笨拙。换成一个稍微有点经验的女孩子，现在肯定都拽着苏泽，先让他承认恋爱关系。而陈可晴还没朝那方面想过，她只是理所当然的认为苏泽应该也挺喜欢她的，这样不就行了？倘若陈可晴现在真的开口问上一句“我们现在是什么关系”，苏泽还挺难办的，毕竟他是主张不主动、不拒绝的渣男。一如此刻，明明偷听到陈可晴纠结害羞的声音。但他就是不主动，只打着伞，保持着彼此的距离，闲聊些题外话。很快上了车，陈可晴在副驾驶座上系好安全带。哇，像是以前爸妈过来接我放学的感觉，这就是恋爱吗？嘿嘿，好喜欢。哎，好像有一股香水味，这座位上好像坐过其他的女孩子，能嗅出狐狸精残留在空气中的香味，似乎是女人天生的技能。还好苏泽早有准备，秦雨师来找过我，在你的位置上坐了会儿。苏泽边发动车子，边平静的笑道。他就是我跟你说的眼线，有什么风吹草动，他会提前通知我们。哦，陈可晴眨着澄澈的眼眸，不疑有他。你有什么要买的吗？苏泽岔开话题，嗯，我想买点零食。想了下，陈可晴实诚的回答道。没想到陈可晴会在末日来临前一天，突然想到要大量购买零食。苏泽只好碎了他的愿望，把他带到自己的便利店。店里的随便拿。真的吗？那我来了。像是中了商场促销活动的头奖，陈可晴俏脸上洋溢幸福，拿口袋去装她的战利品去了。苏泽则在柜台跟店长交谈，他原本是打算后天关店，不过正好这会儿过来了，苏泽便随便找了个理由，让店长明天不用开门了，休息几天不多时。陈可晴提了几大包零食和日用品，放车子后坐上了。因为刚搬家，有些东西还没买齐，他就顺便在店里挑了一些可能用得上的，反正是苏泽自己用，他也就没客气。虽然搬到了新家。但气氛和昨晚差不多，相当平和。陈可晴伏在案桌上做了一小会儿试卷，就被苏泽催着洗澡睡觉。终于要来了嘛，这是让我洗白白，在床上等着恩宠吗？呼呼，不要激动，昨天就想好了的，至少得拒绝三次，呃，两次吧，至少拒绝两次，要不然他不珍惜我怎么办？少女的心声一如既往的有意思。可惜，按照苏泽的计划，他连一次拒绝的机会都不会有。当然，这个计划不是现在执行，末日倒计时。23小时58分钟，末日模拟器冷却时间剩余5小时3分钟，距离末日降临的时间越来越近。苏泽的时间说不上着急，但也没有那么宽裕，得趁着模拟器冷却的时间继续构造阿瓦隆。等冷却时间结束后，又得立马全身心的投入到末日模拟之中。最后的十几个小时，他要完全利用起来，直到把自己想得到的、能得到的末日情报全部摸清楚之后，他才会选择一个模拟奖励，然后结束模拟器的十版本。静候末日的真正降临，眨眼的功夫，时间来到快凌晨五点，模拟器的冷却时间即将结束。苏泽深呼吸一口气，将注意力从阿瓦隆中抽回。
他起身去厨房接了一杯热水，再回到书桌前坐下。新家比之前住的地方豪华些许，这边本来就是高档小区，无论是地价还是房价，都比之前的贵不少。此刻，新书房的风景也和之前不同，视野更加开阔的落地窗外，连些许沉静的夜色都能窥见一二。等待着最后的冷却时间，苏泽随手划开手机，屏幕上自带的浏览器弹出了吸引他注意力的新闻标题。嗯，苏泽轻移。随即点开新闻查看，在这颗星球的另一边，已经有异常出现了新闻的内容，让苏泽意外了几秒钟。虽然新闻上的描述还比较模棱两可，只是说那边的月亮看上去不太对劲，颜色和大小都显得异常。或许很多人看到这样的新闻，只会想媒体又瞎编，但苏泽知道，这应该就是模拟文本中提到的血月凌空，所以末日提前了。这样的想法只在苏泽的脑海中停留了零点几秒钟，因为他很快意识到。是他基于人类对时间概念的理解，导致他先入为主了。末日并没有提前来，他只是以他应有的姿态在缓缓降临于这个世界而已。换句话说，末日并不是在某个瞬间，如陨石撞地球一样骤然发生，而是在一段时间内逐渐发生。就像人类用星球自转一圈的时间来记录一天24小时。如果人类还有未来，人类就会基于原有的时间概念，记录下在某年某月某日是末日纪元的第一天。但实际上，在这一天之前。末日就已经在这世间上演过它可怖的前奏。末日模拟器显然也是基于这样的概念，才精准的在几天前的零点出现在苏泽的视野之中。模拟器冷却时间已结束，视线中模拟器的文字跳动。苏泽将视线从手机上收回，一抹笑意在他脸上浮现。末日来了，但还好，我有模拟器。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个作为本次模拟的固有天赋，已选择固有天赋叠中叠，紫色模拟开始，第一天。末日如期而至，你选择安全区 S C 3 5作为你的末日起点。第二天，气温骤降。第61天，大雾到来，你早已做好了准备，不仅派出七个受你操控的眼线进入大雾中寻找齐小野，你自己也从苏城传送来到云城，并且亲自进入大雾冒险寻找他。你失败了，幸运的是，你和你的眼线们全都没有在大雾中迷失方向，你全身而退。第103天，你拖家带口来到 B C 时，在这里。你将继续主持情报工作。第113天，在强大的情报网支撑下，你得到了核武器的消息。你按捺不住好奇，你想知道大雾到来的固定日期是否和末日终点一样，有几率发生改变。你着手计划，你想引爆一些核弹。第115天，大雾第119天，在你的极力推动下，一些轰炸机冒险起飞，强度许多个污染区上空，最终有轰炸机成功进入某岛国空域，忙投下一枚核弹。第160天，大雾到来，比预想的日期提前了5天。你得到结论，大雾和末日终点一样，并非一定在固定日期到来，但你并不清楚核弹是如何在其中扮演变量的。已选择固有天赋，冷漠杀手，蓝色模拟开始。第一天，末日如期而至，你选择 S C 3 5作为你的末日出生点。第二天，气温骤降。第十九天，你完成在云城的眼线布局，你开始提前调查一切可能和齐小野相关的情报。第三十九天，你仍旧没有得到任何关于齐小野的情报。第六十一天，大雾来临，你放出全部的眼线。不要命的在雾中瞎逛，你的两个眼线在迷雾中迷失方向。原本两人处在较远的不同位置，但一伸脚的功夫，两个人便在大雾中碰头。你知道，这是大雾中常见的情况，人会在不知觉中瞬移，而瞬移往往意味着迷失方向。你损失了两个眼线，他们被迷雾中的未知怪物拧断了脖子。第62天，大雾消散，你再次失败，没能找到齐小野。第130天，你偶然得到关于收容物的情报，借助冷漠杀手的天赋。你前往调查第131天，安全起见。你决定用全球链接控制其他人去调查大楼中出现的收容物。那头外貌像是大号虫子的收容物，并没有在一开始就攻击你的眼线。直到你的眼线拿起掉在地上的珠宝，你的眼线被收容物在瞬间秒杀。你衡量自己和收容物的战力，你放弃调查，果断离开。第330天，大地震，群星坠落。恭喜你，你活到了末日终点。模拟器冷却时间， 9分钟50秒。时间来到早上6点多，窗外天色渐小。放在书桌上的水杯已经见底，苏泽的目光落在模拟器的文本上，等待着冷却时间的再一次结束。同时，他也在心头分析着模拟中出现的情报，还是找不到他吗？到底是什么地方出了问题？执着于寻找齐小野，当然不只是因为好奇，这位颜值满分的少女究竟长什么模样，更是因为没有他，自己在模拟中就别想成为觉醒者，也别想研究那些诡异莫测的收容物。没办法，模拟中的自己始终会以生存为首要任务。在不清楚收容物信息的情况下，模拟中的自己根本不可能冒险去尝试调查。不冒险调查，就意味着
自己成为觉醒者的途径也很难彻底明晰。另外值得一提的是，他在模拟中确定了大雾和末日终点的到来日期，并不固定。但为什么不固定？苏泽暂时拿不出一个准确的解释。反正，在得到这条情报后，后续的模拟中自己基本没去碰过核弹，这道理很容易理解。模拟中的自己想多活几天罢了，碰了核弹，末日终点提前到来，这对自己来说有什么好处吗？没有啊。叮，卧室里有闹钟的声音响起。但闹钟很快被关掉，应该是陈可晴要起床了。高三的学生还是挺辛苦的，起早贪黑。不过苏泽没太关注陈可晴，模拟器的冷却时间正好也结束了。他端坐在书桌前继续模拟。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个，作为本次模拟的固有天赋——死亡歌唱家。绿色，你的歌声具有很强的杀伤力。当你的肉身消亡时，你的歌声仍旧会在世间回荡片刻。圣诞树，蓝色，你可以在敌人的屁股里。种下一粒圣诞树的种子，如果敌人在一天之内没有将种子排出，圣诞树会将敌人的躯体撑开，最终将其杀死。开摆，金色，你不会得到任何天赋，但你的某个强烈愿望或许能实现。金色天赋来了，苏泽的目光锁定在那一抹金色之上，毫不迟疑的选下这个金色天赋，并赶在模拟开启前，在心头重复自语：某个强烈的愿望，这个愿望只能是找到齐小野。尽管苏泽现在还有其他想知道的末日情报。像是大雾中蕴藏的恐怖秘密，像是自己该怎么成为觉醒者，但这些情报都没有齐小野重要。毕竟，只要找到齐小野，就可能得到不止一个珍贵的关键情报。模拟开始第一天，末日如期而至。你选择 S C 3 5安全区作为你的末日起点。第二天，气温骤降。第十九天，你依靠绝对的武力，再次巩固你在安全区内的威望。同时，你继续强化自己想要找到齐小野的愿望。第三十天，毫无征兆，但你确信开摆的天赋。正在发挥作用。第33天，你愿望强烈，你得到了灵感，你即刻使用降临的天赋，来到云城。你前往云城18中，这所学校现在是污染区，但你径直进入。在天赋的指引下，你进入学校操场，沿着3号出口的阶梯，你向上走了12步，并在踏出第13步时，你在心头默数13。你似乎进入了另外的空间，你见到了想见的人。七小也出现在你的视线中，他似乎比你更早进入这片空间。交谈后，你才知道你们被困在一个封闭空间内。你进一步调查，发现如果不解开空间一侧黑板上的数学题，你们就无法离开这片空间。黑板上的数学题难度大概等于高考试卷的压轴大题。身为大学生的你，早已过了知识巅峰期。于是你委托齐小野，希望他能解开数学题，但他冥思苦想三个小时，竟然连第一小问都一筹莫展。你思考片刻，赶在降临时间结束前，艰难的解开题目。你们从封闭空间中逃出。第34天，借助降临天赋，你将齐小野从云城抱回。之后的整天。你都在悄悄调查齐小野，他和你想象的一样，遗忘了和你见面前的全部记忆。你利用在云城的眼线调查18中所在的污染区，你发现这个污染区在你过去的前一天才刚刚刷新过一次。第35天，你综合全部的情报，得出结论：大雾和齐小野的出现没有关系。1 8中所在的污染区第二次刷新才是少女出现的关键。因此，如果你想要找到齐小野，必须在大雾到来之前行动，否则大雾后污染区会再次刷新，你也就会失去找到他的机会。刷。笔尖在纸上来来回回，苏泽将模拟文本中的内容详细记录在纸上，这算是白嫖了一个奖励吗？哼，不自觉的笑了笑。苏泽心情不错，他现在知道问题出在哪儿了。难怪之前的模拟中，他一直无法复刻在大雾中见到齐小野的画面。原来大雾还真是个幌子，那场大雾根本就不是见面的信号，而是最后通牒的信号。大雾一过，可就找不着齐小野这号人了。所以，我只要照抄这一轮模拟的见面方式。就一定能在真正的末日到来后见到他吧？围绕着齐小野的迷雾还有不少。苏泽现在还只是解决了第一个问题，知道了该怎么见到他而已。所以，接下来要做的事情自然是依靠模拟追寻更深层的秘密。第38天，陈可晴生日，为了庆祝，你将齐小野带进阿瓦隆。已经连续几天用冰水洗屁屁的齐小野迷失在阿瓦隆的温暖中。他说要一辈子赖在这里面。第40天，齐小野迷失在游戏的快乐中。第50天。齐小野被自己的游戏技术菜哭，决定听从你的劝告，放弃考虑给职业选手吃点苦头的想法。第59天，你故意在齐小野的头盔下和陈可晴搓澡。第60天，你和齐小野搓澡。第61天，大雾，你们躲在阿瓦隆，足不出户，整天搓澡。第73天，你收集了足够的情报，为齐小野准备了进阶的配方，他没让你失望，轻松成为二阶觉醒者，并且同时觉醒了第一个炎灵术。第77天，在你的帮助下，陈可晴也晋升为二阶觉醒者。二阶觉醒者亦有差距，你组织陈可晴和齐小野切磋，齐小野完胜
，连你也被齐小野在切磋中展现出的战斗技巧惊讶到。但他本人表示，他也不知道自己是为什么会使用那些战斗技巧，模拟文本有条不紊的推进。苏泽耐心十足的仔细阅读着每一天的模拟内容，果然和之前的模拟一样，这位叫做齐小野的少女相当神秘，每次进阶都必然觉醒炎灵术。这种情况，苏泽模拟了这么多次，还没见过第二个。除了这一点。齐小野似乎很擅长战斗，但他擅长战斗的原因，他本人也不清楚。就像他失去的记忆一样，让人感觉到神秘。第79天，你和苏城官方接触。第81天，加入官方后，你的情报网初见成效，你得到了关于收容物出没的情报。第82天，你拿到收容物的照片，并且交给齐小野观看，他准确的说出了收容物的情报。那是一个诡异的白色面具，它似乎被摆放在展柜中，一旦有人靠近，它便会附着在靠近者的脸上，并且开始操控对方自虐。直到对方死亡第83天，你根据收容物的特性制定计划。在齐小野和陈可晴的帮助下，你们成功收容白色面具。你将它放置在特制玻璃箱内，但你不知道该怎么处置它。第84天，你费了一番功夫将白色面具击碎，你摧毁了它，但你所期待的事情并没有发生，你没有因此成为觉醒者。第103天，在齐小野、陈可晴以及秦雨师的通力帮助下，你再次击杀一个诡异的收容物，但你仍旧没有因此成为觉醒者。第110天。你和齐小野搓澡时，忽然成为了觉醒者。第112天，你综合所有的情报，得出结论：你需要击杀收容物才能成为觉醒者。但不知为何，和齐小野待在一起，似乎也能为你成为觉醒者的目标。添砖加瓦，你不禁再次怀疑，齐小野可能是收容物。第113天，和齐小野搓澡时，你心下感叹：管他妈的，齐小野是不是收容物，反正现在她是你的女人就行了。第129天，你张开情报网，继续搜索一切关于收容物的情报，击杀收容物。才是自己成为觉醒者的正确途径。苏泽在纸上再次记录下关键末日情报。不过这一行信息写完，苏泽便不由得露出苦笑，感觉难度不小啊。结合之前的模拟内容，毫无疑问，那些会莫名出现在世间的收容物有强有弱，但即便是比较弱的、比较容易对付的收容物，也依旧让人感到棘手。坐拥五个金色天赋的自己，都得小心翼翼的处理。要不是因为有齐小野这个外置的情报外挂，再怎么谨小慎微都没用。有些收容物看着不怎么厉害，可一旦触发了死亡机制，就算逃进阿瓦隆也没用。或许就跟其他人一样，我应该一步一步的变强。等等，话说成为觉醒者后，我再击杀收容物会怎么样？还能再变得更强吗？带着疑惑，苏泽再次推进模拟。第191天，光是看到收容物的照片，齐小野就感觉到害怕不已。在他的劝告下，你放弃了对付该收容物的想法。第235天，你赶到现场时，收容物已经消失不见。这种事情已经不止一次发生。你已经习惯，只能无奈放弃。第299天，末日的最后一个阶段到来，有六阶觉醒者向你发起切磋挑战。你只用了自己作为觉醒者的力量，便和对方做到了旗鼓相当。第315天，你再度放弃了对收容物的攻击，因为你没有十足的把握。收容控制对方。第330天，大地震，你看到群星坠落。恭喜你，你完成了全部的末日模拟。本次模拟评价，我们控制，我们收容，请从以下模拟奖励。被苏泽忽略了，现在时间还早。就算是金色天赋的奖励，也不能动摇他分毫。他还要继续模拟，而且这一轮模拟中，他已经得到了目前最想要的情报，知道该怎么找到齐小野了。这已经很赚了，可惜没能见到更高处的风景。苏泽心头有些惋惜，他成为觉醒者的途径与众不同，虽然有些难，可一旦晋升，就直接和六阶觉醒者一样，处于同一身体水准。至于再往后，就不得而知了。六阶觉醒者是否是人类进化的终点，也不得而知。虽然得到了十几次关于收容物的情报，但真正能对付的就只有那么几个。也就是说，我现在要考虑的问题是，该怎么找到收容物中的软柿子？心头暗暗嘀咕着，苏泽的脸上倒是露出笑容，因为想起前世的一些有趣内容，感觉除了生存这个基本目标以外，他在末日中还会有另外一个长期目标——调查收容物。完了完了，睡过头了。卧室里传来陈可晴的细碎声音。之前的闹钟被关掉之后，他又小睡了会儿，结果一不小心多睡了十分钟。这会儿，他忙不迭从床上爬起来，一边脱睡衣，一边找衣服。书房的视角正好，苏泽偏头，面带笑意的看着少女忙碌。毛绒的睡衣褪去后，薄薄的保暖衫下乱甩的丰满，格外引人瞩目。女人们睡觉时可不穿内衣。嗯，舒然注意到苏泽的视线，陈可晴俏脸一红，躲开书房的视角，继续换衣服。早上出去吃吧，看你好像有点着急。苏泽在书房里笑道：“哦，好。”陈可晴的声音里透着害羞。因为感觉自己睡过头的事情有些呆，影响他美少女的形象了。清晨薄雾，街道上朦朦胧胧。苏城今天的天气不太好，气温也比前两天要低。
，苏泽把车子靠边，等待片刻。没一会儿，下车去买早点的陈可晴便小跑着回来，拉开车门，回到副驾驶座上。为了能在早自习前将陈可晴送到学校，苏泽一点不耽搁时间，一脚油门踩下。你昨晚没睡觉吗？陈可晴边翻着早餐袋，边好奇地问苏白：“睡了？怎么了？”苏泽回答：“实际上当然没睡，只是依靠陨落馈赠。”消除了长时间不睡觉的疲惫，陨落馈赠就像是基金会档案里的万能药，在治疗人体负面状态时堪称全能。不管是外伤还是内在疾病，全都可以在他的一念之间得到解决。没什么，就是看你这两天好像都没睡觉。陈可晴眨着眸子，觉得苏泽就算有休息，肯定也没休息的太好。嗯，有种心疼自己男人的感觉。我先喂你吃点。陈可晴又问：“不用，我开车呢，你自己吃吧。”苏泽笑了笑。他知道陈可晴在想什么，怕他累着呗。哦，也是，陈可晴不敢让驾驶员分心，只好自己先小口小口的吃起来。他边找着话题，聊到刚才我在店里买东西的时候，听那几个店员在那说，大洋彼岸的天空好像出现了很奇怪的异常，像是世界末日一样。哦，苏泽抬高音调，像是对这个话题感兴趣，追问：“那那几个店员害怕世界末日吗？害怕？他们应该只是在开玩笑吧？”陈可晴没往那么恐怖的方向想。就和那些谈笑的店员一样，谁会知道此刻在手机上看到的像是危言耸听的新闻，其实真的是末日的开端呢？闲聊片刻，车子便在学校外面停稳。你也不用一整天都守在这儿吧，太辛苦了。而且你也要回学校上课吧？那我们只要在手机上保持联系，应该也行吧？下车前，陈可晴小心翼翼地询问苏泽意见。嗯，也可以。苏泽点头。那就这样吧。陈可晴甜甜一笑，随即拉开车门。一只脚踩出去后，他稍微停顿。我现在亲他一口，会不会显得有些冒昧？算了算了，万一他不喜欢，少女暗自荡漾的春心，在苏泽的天赋窥探下，一览无余。哎，你等等！苏泽把陈可晴扯回副驾驶座，单手轻抚少女侧脸，不由分说的亲吻了少女粉唇。蜻蜓点水后，他面带浅笑，没事人一样道：“去上课吧。”哦，羞涩在跟随声色拉长。陈可晴白皙的脸颊上，飞速晕开水墨般的粉红。只一个呼吸的时间，便连同银白耳垂都染上淡淡血色。我我走了，抿着嘴唇，陈可晴逃走了。和苏泽哼声笑笑，毕竟这是末日前的最后一天，就让他多留下些值得纪念的痕迹吧。时间推移，苏大的教室里，第二节大课刚上完第一小节，模拟器冷却时间剩余八分钟五十五秒，就像最普通的日常上课时间。苏泽坐在教室靠后的位置，悄然继续着他的模拟事业，一遍又一遍的模拟。以追寻更多的还没见过的末日情报。这会儿，课间休息的时间，秦雨诗的身影在教室后门出现。一天一个不同的打扮。今天的秦雨诗是纯纯的御姐装，毛呢大衣搭配黑丝短裙，脚下踩着精致的黑色高跟。光是那双脚踩上来就不得了。到教室后门瞄了几眼后，秦雨诗找到苏泽的身影，接着便进了教室，动作自然的在苏泽身旁坐下。馥郁的馨香扑面而来，秦雨诗双手插兜。凑到苏泽耳边，开门见山的道：“刚刚白家的大少爷又打电话问了我一次关于白纸帽的事情，我跟他说了，我不知道，也和你没关系。他好像没什么怀疑。来找苏泽之前，秦雨诗已经在手机上跟苏泽提前知会过。昨天的结盟，他现在可是尽职尽责的在维系着。我现在该说什么？辛苦你了。”苏泽带着玩笑的口气道：“恩，秦雨诗的俏脸上掠过一丝复杂情绪。坦白说，随着白纸帽失踪的时间增加，他现在是不得不相信。”白纸帽的消失和苏泽有直接关联，这事确实是让秦雨诗心绪复杂。他虽然对白家无感，但也不算有仇。对苏泽呢，他承认，现在他对苏泽的好奇比以往任何时刻都要浓郁的多。这份好奇中甚至带着男女间的好感。毕竟有个词叫“女性慕强”，这份好感也不是随便来的。但有好感，不代表他就跟苏泽彻底是一伙的了。就算他愿意，苏泽愿意不？他心里没底。辛苦就不必了。我只有一个请求。沉默几秒，秦雨诗咯咯笑起来，似是玩笑般低声道：“这个请求就是，我们俩往日无怨，近日无仇，你可千万不要杀的兴起，连我也一起杀了。”秦雨诗是真有点畏惧苏泽。昨天跟苏泽在车里单独待一起时，他就有点怕怕的。不至于。苏泽嗤声一笑：“你这么漂亮的女人，我可舍不得。”小嘴真甜。秦雨诗妩媚一笑，像是在跟苏泽打情骂俏。教室里一直有目光。朝着他和苏泽这边偷瞄，有人见到秦雨诗在苏泽边上笑得这么开心，心里可是嫉妒的很。只要苏泽这会儿把附身聆听的天赋能力完全释放出来，
，各种污言秽语，估计能瞬间淹没他。没办法，只能说秦宇师这娘们太妖娆动人了。有什么消息，我会再通知你。拜拜，我回自己教室了。跟苏泽聊了会儿，秦宇师起身离开，空气里他的发香散得匆忙。苏泽也逐渐恢复平静神色。虽然刚才秦宇师没说，但他觉得他和秦宇师应该都很清楚一点。白家的人或许更怀疑秦宇师，而不是他苏泽。毕竟秦宇师或者说秦家。才是明面上更有能力让一个人凭空消失的人。这些事情没在苏泽的脑海中停留太长时间，很快他便重新投入到末日模拟中。转眼，天色暗下来。晚饭后，苏泽来到电子学院的实验室。他今晚还有一堂实验课，毕竟是最后一天的普通日常了，就让他平静度过吧。此刻，作为靠窗的苏泽继续分神，模拟着，以选择固有天赋，全视之眼。紫色第一天，末日如期而至，太阳不再升起。天空被血月占据，你选择 S C 3 5作为你的末日起点。第二天，气温骤降。第五天，你借用全视之眼的天赋，查看秦宇师此刻的状态。在你观察的过程中，秦宇师所在的区域突然爆发污染，一头棕熊忽然出现在他家一楼的客厅。起床查看的煮饭阿姨被棕熊一巴掌拍断脖子。所幸，秦宇师冷静应对，趁机躲进了地下室，暂时没有危险。第六天，闲来无事，你继续隔空观察秦宇师，你看到他躲在地下室里瑟瑟发抖。外面时不时会传来人类的惨叫声和野兽的咆哮。第七天，你继续观察，你看到秦宇师饿得头晕眼花，但还是不敢有动弹，连声音也不敢发出，他怕被外面游荡的野兽找到。第八天，你继续观察，秦宇师饿得昏头，似乎睡着了。当他醒来后，你发现他成为了觉醒者。第九天，你继续观察，秦宇师觉醒者也要吃饭。秦宇师饥肠辘辘，在完全没有外界信息的情况下，他决定冒险离开地下室。第十天，你在家里吃着陈可卿辛苦做的火锅，继续观察秦宇师。和游曳在污染区内的野兽周旋，秦宇师几次险象环生，艰难从野兽利爪下逃生。作为观众，你甚至都差点坐不住，想要出手帮忙，但秦宇师最终还是靠着自己逃离了污染区。第十一天，跟陈可晴搓澡后，你继续观察秦宇师，他留在临近的安全区，打听了许多情报，因为有其他觉醒者存在，他觉得自己现在所处的安全区不安全。第十二天，你继续观察，安全区内有觉醒者觊觎秦宇师美色，他设局杀死一名觉醒者，但情况并没有变得更好。他果断离开。第十三天，秦宇师回到学校，成为这片区域明面上的第一个觉醒者。原来，秦宇师在末日降临后是这样度过前面十几天的。模拟内容让苏泽心头不由得感叹，他还挺不容易的。虽然模拟文本没有很详细的描述危机忽然爆发的恐怖，但那只言片语也足够令人发挥想象力了。试想一下，完全没有任何征兆的，突然有一头几百公斤重的棕熊出现在你家的客厅，你会是什么样的心情？尖叫，还是昏迷？亦或者拼尽全力逃跑，但或许会有更绝望的事情。当你好不容易从家里逃出来，顺手关上家门，想着房门就算抵挡不住那头棕熊，也至少能拖延个几秒。结果你一转头，发现你家外面的狭窄楼道里，一头饥肠辘辘的老虎，嘴角流着咸水，死死盯着你。秦宇师所面临的第一轮污染区威胁，大概就是这样的画风。所以苏泽才说，他能活下来已经很不容易。然而，末日中的不容易才刚刚开始。模拟器剩余冷却时间。九分钟四十五秒，又一轮模拟结束。实验室黑板前驻足的女老师开口说了句：“下课前提交作业。”然后离开。但实验室里的同学们现在的关注点已经在末日新闻上了，周围有很多声音在讨论末日的话题。会有讨论，当然是因为从早上到现在，大洋彼岸的异常仍旧在持续和加重。新闻上已经有报道说，某些地区似乎进入了永夜的状态，太阳消失了。耳边纷乱的讨论声。苏泽暂时充耳不闻，他刚刚放弃了一个看上去还不错的紫色天赋，继续等待着金色天赋的出现。已经快八点了，苏泽低头看了眼手表上的时间，前面十多个小时的模拟，愣是没再见到过一次金色天赋。紫色天赋倒是见到了不少，时间也差不多了，只要再出现金色天赋就选了。苏泽在心头思考，一整天的模拟又让他得到了一些关于末日的细节情报，但在大方向上已经没有什么新鲜情报出现了。用句简单的话说，就是模拟内容有些过于同质化了。十版本的模拟器确实是差不多倒头了。模拟器冷却时间已结束，不多时，冷却时间结束。苏泽收回纷杂思绪，重新将注意力放在模拟器上。末日模拟已开始，请从以下三个天赋中选择其中一个，作为本次模拟的固有天赋——水元素，绿色。你可以召唤出强大的水形幻人，协助你对敌腊肉大王。白色，你很擅长烧腊肉。你甚至能将蔬菜变成腊肉的味道无限领域。金色，你可以撑开一个理论上无限大的领域
，你可以窥探领域内的一切，并且自动感知到危险和敌意。当你锁定领域内的某个确切敌人时，你可以窃取对方的部分力量，为你所用，说来就来。苏泽的目光停留在金色天赋的介绍上。理论上无限大的领域，虽然“无限”两个字有点夸张，但如果加上理论上这样的前缀，那就合理了。试试再说。只是看天赋介绍，苏泽也不知道天赋具体使用起来感觉如何，所以直接进入模拟。已选择固有天赋无限领域。金色第一天，末日如期而至，太阳不再升起。你选择 S C 3 5安全区作为你的末日起点。第二天、第五天，借助无限领域的天赋，你开始观察秦雨师的近况。第十天，你继续观察，你看到秦雨师有惊无险的从污染区逃离。第十六天，你再次击败挑战者，稳固你在安全区内的统治地位。同时，你继续每天传送到云城，推动十八中所在污染区刷新进度。第二十天，在你的暗中操控下，十八中所在的污染区已经刷新。第二十一天。你前往十八中所在的污染区，按部就班找到齐小野，并且将其带回苏城。第二十二天，眼前的模拟内容，苏泽今天已经看过许多遍，他现在已经非常娴熟了。每轮模拟，他都能在二十天左右的时候就找到齐小野，并且将其带回。原因当然是因为污染区的刷新有固定的机制。假设在末日的一阶段，有一个污染区的代号是 A 3那么 A 3能固定名额的，让一些普通人成为觉醒者，也许是二十个，也许是三十个，各个污染区不同。而在名额全部使用完之后，污染区就会自动刷新。因此，苏泽要做的就是让这个刷新进度加快一些，他多找些普通人，帮他们成为觉醒者就行了。至于直接打破污染源，使其刷新的做法，或许也能行。但模拟中的他一次也没尝试过，因为担心流程走错，就找不到齐小野这个人了。第53天，你帮助秦雨师的队伍击败强敌，你和秦雨师干柴烈火，抽空搓澡。第72天，你加入官方安全区。你开始培养忠诚于自己的部门，并且主持情报工作。第73天，因为无限领域的天赋能力，你发现隔壁安全区内有些人对你的存在不满，包藏祸心。你调查，并在调查中得知，对你不满的人中有你所知道的白家人。当晚，你下杀手，清理了不少敌人。第90天，你得到了收容物的情报，在齐小野的情报支援下，你前往调查。第91天，你们艰难击杀收容物。第101天，你和齐小野搓澡时，突然成为觉醒者。第102天。你研究自己成为觉醒者的原因，但没有什么收获。第105天，你致力于组建更加强大的情报网，依靠父神聆听和无限领域的天赋，你挑选了许多合适的人加入你主导的情报部门。第107天，在搜索人才时，你发现一个有趣的岩灵树，借助无限领域的能力，你窃取了对方的岩灵树。第110天，你继续借用无限领域的能力，窥探那些可能适合培养的人才。第115天，大雾来临，你的无限领域受到限制，你无法窥探远距离外发生的事情。于是你选择休息了一天，端坐在桌前。苏泽用左手虎口，摩挲着自己脸颊，他在默默阅读着模拟文本。看起来这一轮得到的金色天赋有类似全视之眼的能力，可以远距离观察其他人。这份能力的实用性还是相当不错的，是苏泽现在比较想要的能力。还有，可以随时自动感觉到领域内的恶意。这份能力算是补强了父神聆听的短板，毕竟父神聆听虽然也能窥探到他人的真实想法，但却需要靠近到足够短的距离。最后，还有一个窃取敌人能力的功能，算是意外之喜的，竟然还可以偷别人的炎灵术。一开始，苏泽以为只是窃取别人肉体上的强度和力量，现在看来，这个天赋比他预想的要强，用途更广泛一些。第一百二十天，成为觉醒者，并没有让你满足，你继续全力调查任何和收容物相关的情报。第一百二十四天，得益于你亲自组建的强大情报网，你得到了关于收容物的情报。你带齐小野等人前往调查，事情很顺利，你们没有战斗。便成功控制了收容物。第137天，你再次前往调查收容物，因为齐小野的完美情报支撑，你们轻松的摧毁了收容物。第149天，根据其他人提供的情报，你带人传送至异国调查收容物，你们遭遇了末日开启以来最艰难的一战，你几乎耗尽了全部治疗能量。齐小野甚至在你面前被杀死了三次，你们才终于摧毁收容物。第150天，休整。你听到齐小野的心声，昨天的多次死亡让他仍旧心有余悸，但他表示，如果你还是想调查收容物。他会一直陪着你。第171天，你得到关于收容物的情报，在齐小野的情报介绍下，你意识到这又是一个强敌。考虑到胜率只有五成左右，你决定放弃调查该收容物，仍旧是见过不止一次的模拟内容。苏泽眼帘微垂，表情中显露出思忖神色。模拟中的自己对收容物的好奇，或者说对未知力量的渴望，绝对是毋庸置疑的。但即便拥有足足六个金色天赋，自己在模拟中还是很难对抗某些收容物。模拟的结果。似乎令人绝望，但这些模拟内容到末日真正来临的时候会发生吗？
。在心头自问的同时，苏泽脸上不着痕迹的一笑。答案显而易见，当末日开启的时候，他还会得到新版本的末日模拟器。到时候谁还能说得准以后会发生什么呢？也许收容物也没有那么可怕。至于此时此刻，苏泽最想知道的事情其实只有一个：这一轮模拟中，击杀收容物的速度明显快过前面任何一次模拟，伴随着控制。击杀收容物的数量增多，会发生什么吗？带着疑问，模拟继续。第180天，你再次得到收容物情报，但因为担心无法对付，你只派遣手下前去调查。但你的手下毫无意外的被团灭。第183天，因为看出你对收容物的好奇，齐小也下定决心，开始举手表决。大家一致同意，愿意陪你继续出生入死，调查收容物。第184天，你带队前往调查收容物。周密的计划，让你的队伍没有受到任何伤害。你成功控制收容物。第225天。你摧毁了末日以来的第七只收容物，但仍旧没有特别的事情发生。第260天，在齐小野的帮助下，你控制了一个像是梯子的神秘收容物。这次你们依然不费吹灰之力。第261天，你在研究带回来的收容物时，眼前忽然发生异变，命运的分岔路似乎出现在你的脚下。你在茫然困惑中做出选择。当你重新清醒时，你所有的天赋都得到了升级。现在你比之前任何一个时刻都要强大。第262天，你一一实验了自己升级过后的新天赋。你前所未有的强大，但你觉得自己原本可以在命运的分叉路口选择其他同样有趣的线路。第309天，局势有些失控，你没办法再专心调查收容物。第315天，你带队控制了一只强大的收容物，这是你交手过的最强怪物，你无法摧毁它，你只能在规则之内控制它。第330天，大地震，群星坠落，实验室内嗡嗡的吵闹声依旧杂乱，但这些声音丝毫不影响苏泽此刻的注意力集中，他的嘴角早已泛起弧度，目光。死死地落在模拟内容上，在200多天的时候，他终于看到了更远的未来，看到自己变得更强。尽管其中还有一些未解之谜，例如那所谓的命运分岔路是指什么，但他丝毫不用心急，因为这些还没有得到解答的疑问，在今晚凌晨时间就有可能会得到全方位的解答。已选择模拟奖励，无限模拟。金色回过神来，苏泽敛去笑意，先淡定地选择了奖励。该模拟的内容都已经模拟了。没必要再在这末日前的最后几个小时去赌运气，所以就选这个奖励了。末日模拟器更新时间剩余3小时四十分钟。苏泽选完奖励后，模拟器也随即变化，这次不再是冷却时间，而是更新时间。很好，接下来就是近代末日到来了。他在心头轻声自语着，自语完，他心念一动，试着使用新得到的天赋——无限领域。实验室的正门，女老师走进来，同学们吵闹的声音立马消停了不少。不过，女老师的关注点并不在吵闹声上，也不是来催着大家交作业的。她在黑板周围找了一圈后，抬头问道：“哎，你们看到一只银渐层的猫没？”下面有学生回答：“没看到。”接着又有人问：“是老师你的猫吗？”女老师悻悻的一笑：“不是，是钱老师的猫。我报办公室里。”一转身的功夫，猫不见了。学生们连忙说要一起帮忙找找。这时，苏泽从教室外面回来，他怀里抱着那只走丢的银渐层。谢谢啊，苏泽。你在哪找到的？女老师赶忙把猫接过去。我听见院子里有猫打架，走过去，正好看到这猫被学校的猫胖揍，就顺手给它捞回来了。苏泽笑道：“嗨，揍得好，吓我一跳，差点以为把猫弄丢了。”女老师一边逗弄猫咪，一边笑道：“有些猫就喜欢乱跑，出去挨顿野猫的揍后就老实了。”苏泽笑了笑，没说什么。他把猫抱回来，的确只是个偶然，因为实验新天赋时正好看到了院子里的光景而已。实验课结束后，苏泽和室友一起。回了趟宿舍，算是在末日前最后来整理一趟自己的床位。其实也没什么好整理的，桌子上除了电脑，就是上课用的教材。床位上的被子也新换过厚款，叠得整整齐齐。子哥，你今晚要在宿舍睡吗？王子欣换着拖鞋，边问道。不，待会儿就回去。苏泽摇摇头。哎呀，人家都好久没跟你睡一个床了，你就这么狠心让我独守空房吗？王子欣玩笑道。去你妈的吧！苏泽笑骂，接着。他打开电脑，打算再查会儿资料，以便可以将阿瓦隆打造的更完美一些。不过时间不多，待会儿他得去接陈可晴。妈的，今天股票跌惨了！对面床位的孙斌叫唤了声：“不是跟你有什么关系啊？搞得你好像亏很多钱似的。”王子欣在旁边搭话：“我这是合理怀疑有人做空股市。今天那些末日新闻，估计就是这些人编造出来的谎言。”孙斌一副为世道鸣不平的样子。你看，你看，这就有新闻说，今天有人靠做空股市赚了几百倍。苏泽没参与他俩的讨论，不过他也在思考孙斌提出的话题。那些末日新闻现在已经随处可见，但人们仍旧只是将其当作饭后谈资
，并没有意识到这真的是一场史无前例的文明灾难。也许某些身处高位的人倒是已经知晓了那些末日新闻背后的恐怖，知道那并不是媒体搬弄是非、故意制造出来的流量新闻，所以那些位高权重的人会借着这份信息差，在末日前最后做点什么呢？正当苏泽在脑海中随意发挥想象时，放在桌上的手机震动了一下，是陈可清发了消息过来。刚刚下课的时候，有警察打电话过来，说好像正在调查什么事情，我也没太听懂。反正他问了之后，我就老实回答，说最近没遇到什么特别的事情，还真是按失踪案来处理的。看着陈可清发来的消息，苏泽不由得思忖起来。秦宇是今天跟他说的，白家的大公子也在亲自调查白芷茂失踪的事情，会不会有什么事啊？陈可晴继续在手机上问：“你最近有做亏心事吗？没有的话，就没有什么事。”苏泽玩笑话般回复：“我肯定没做什么亏心事啊。”陈可晴快速回复，自习也挡不住陈可晴想跟苏泽聊天的心，话题很快过渡到别的事情上。苏泽干脆关了电脑，从宿舍离开，直接去学校门口等陈可晴放学了。高中生还是像往常的时间一样，正常时间下课。苏泽驻足学校后门，视线像是在发呆，其实不是。他正分心使用着晚上刚到手的新天赋，依靠天赋的能力，他能看到周围发生的一切，只是必须集中注意力，才能确切观察到他想观察的方位。换句话说，就是视野宽度有限。不过展开领域后，对危险和敌意的感知倒是没有那么麻烦，毕竟是自动接收的。而且危险和恶意出现的距离越近，苏泽的感知越强。一如此刻，苏泽能感觉到附近隐藏着浅浅的杀意，是杀意。不是那种因为他牵了个漂亮女孩就遭到他人嫉妒的敌意。苏泽，陈可晴的悦耳声音将苏泽的思绪拉回，他小跑过来，挽住苏泽的胳膊，推着他尽快从学校门口离开。苏泽脸上挂着笑意，他知道陈可晴是有点害羞。顺带一提，陈可晴挽住他胳膊的时候，他的天赋能力再度派上用场，有些难得嫉妒的很呢。辛苦你了哦，陈可晴心情很不错，挽着苏泽的胳膊，毫不吝啬的向苏泽的胳膊展示着自己傲人的柔软。话说，你们大学生今天应该也在讨论末日新闻吧？嗯，有人讨论，不过我室友认为那是人为编造的谎言，为了在股市赚钱的手段。苏泽笑道：“那你呢？”陈可晴眨着黑白分明的眸子问道：“要不，你先说你的想法。”苏泽反问：“我不知道。”陈可晴老实巴交的道：“我其实有点害怕，不过不是有专家在新闻节目上做直播解释异常现象吗？虽然我听不懂他们那些专业名词就是了。”嗯，沉吟着，苏泽心想：这帮人还真是敢胡说八道。所以你觉得呢？陈可晴问。我，苏泽咧嘴一笑，我觉得明天就是世界末日，一切都会面目全非。上了车，苏泽发动车子，顺手打开车载音乐。刚驶出学校附近的道路，秦宇师的电话便打了过来。苏泽不必回副驾驶座的陈可晴，直接外放电话。我觉得可能有点不对劲。苏泽，刚刚白家的大少爷白宪军来我这儿拜访了一趟，他说话倒是客客气气的。但我总感觉他好像不太相信我说的话。你那边有什么情况吗？副驾驶座上，陈可晴缩着脖子，竖起耳朵，但还是没听太明白苏泽和秦宇师的交流。至于苏泽，在接电话前，他就已经依靠无限领域的天赋，感觉到那份杀意的源头了。没错，先前感受到的浅浅杀意，在此刻早已浓郁起来。危险近在咫尺。我这边的情况，前面正好有一个红绿灯。苏泽将车子速度放缓，边说道。有人看来想跟我谈谈，因为正好又有一个陌生的电话号码打进来，苏泽便跟秦宇师说了声要接电话，随即挂掉秦宇师那边的通讯，然后接起那个陌生电话号码。您好，您是苏泽先生对吧？电话里一个温文尔雅的男声传来。陈可晴现在很紧张，他没听明白发生了什么，但他能看到苏泽的脸色很严肃，也能听出秦宇师语气中的不安，所以他不自觉的朝车窗外观察，因为时间比较晚，路上的车不算多。这会儿车子停着的路口是个大的十字路口，正前方的红灯显示着还有60秒可以通过。左侧过来的车道则是个斜坡，这会儿同样是红灯。冒昧打扰你了，我就是想问问，你知道我弟弟白芷茂吗？知道，怎么了？他这两天忽然消失了，我们家里人一直在找他。然后，我希望你能给我提供一些帮助，或者说线索。找不到人，我们也挺着急的。电话里的声音客客气气，平平无奇，只是在交谈的过程中。左侧的车道上，一辆泥头车也同样平平无奇的从斜坡上驶下。短短的距离内，泥头车似乎不断在加速，直到速度快到有些异常。就算是陈可晴这种不开车的人，都能感觉到那辆泥头车像是失控了。他俏脸上的紧张之色骤然浮现，然后
，轰隆，泥头车径直朝着苏泽的车撞上来。但在即将撞上的时候，车子又突然打了方向盘，侧翻，并且撞向了旁边的红绿灯。那不是敌人手下留情，而是苏泽动用了守护神的力量。空气在此刻宛若凝固，每一次呼吸都显得极其艰难。那辆侧翻的泥头车所展现出的冲击力。绝对让红绿灯口前停住的几辆轿车胆颤不已。这要是没有刚才最后那一瞬的变相，泥头车绝对会直勾勾的撞上这些停住的车子。而一旦撞上，那就是单方面的碾压以及毋庸置疑的死亡。妈的，这车怎么开的？双车道的一侧有司机探出头来，心有余悸的骂道：“他的车跟苏泽并排，要是刚才泥头车突然撞上来，他肯定得跟着遭殃。”发生什么了？突然这么大的声音！哎呦，出车祸了！卧槽！死人了吧！有路人讶然的声音传来。他们站在或远或近的地方看着热闹，但没人知道，眼前这场车祸不是意外，而是失败的蓄意谋杀。陈可晴也不知道，或者说不确定，这辆突然冲出来的大卡车是不是被人刻意安排。他现在也没心思去分析和思考。和死神擦肩而过的感觉并不是那么美妙。他这会儿全身都绷紧了，身体内的每一个细胞都在尖叫，但他本人只是表情凝固，眼瞳中折射着惊恐。简单来说，就是有点吓傻了。直到苏泽的右手伸过来，握住他不自觉攥紧的拳头，他才如梦初醒般从刚才的惊恐中恢复些许，至少是重新开始呼吸了，没把自己憋死。刚刚说到哪儿了？苏泽平静不过的开口：“当然不是在跟陈可晴说话，而是在跟电话另一头的白家大少说话。刚才的车祸又不影响这通电话，电话当然没挂断。”嗯，电话里传来白家大少的沉吟声，显然是因为意料之外的局面出现。他不得不重新斟酌一下自己的用词。不过苏泽人率心善，没有让他太为难，替他将话题挑明。你觉得真正的对手是秦雨师，或者说秦雨师背后的人？所以像我这样的小角色，随便杀了就是。对方沉默，因为被苏泽一语中的，说的再准确不过。对方就是没把苏泽当对手，只是因为隐约觉得苏泽和白芷茂的消失有一些关联，所以就先设计了这场意外，杀了苏泽，给某些潜藏起来的人看看。他们白家的手段也不差，结果现在看见我没死，事情没办成，你有点惊讶到了。苏泽持着不疾不徐的语气继续笑问：“哪里的话，我都不知道你在说什么。”短暂的停顿之后，白家大少大概是觉得这样虚伪下去也没意义，于是他换了个腔调，森冷的说道：“算了，看来的确是我小看你了。”呵，苏泽忍不住笑了笑，接着道：“其实你一开始就可以问的直接一点，我又不是那种坏心肠的人，你问了。”我自然会告诉你，是吗？这么说，你很清楚我弟弟的下落。兴许是觉得自己气场有点被压制了，白家大少又冷冷的补充一句：“我劝你最好别扯些有的没的，相信我，你不会每次都这么好运。”好运，苏泽嗤了一声。其实我们有一点一样，就是都没有把对方放在眼里。就像你觉得杀了我，你不用付出任何代价，我将你弟弟从这个世界抹去的时候，也是同样的想法，不过是捏死了一只蚂蚁而已。想那么多干嘛？你杀了。没等电话里的话说完，苏泽后面的一辆宝马被从天而降的大花盆砸了个正着，轰的一声绝响，又给不少看热闹的人吓了一个哆嗦。这这这又是怎么回事？哪儿来的高空抛物？有路人惊呼，抬头四顾，愣是没瞧出周围有哪栋建筑能从高处投射出这么大的花盆。车内，苏泽将电话挂断，他的目光则落在后视镜上。那辆被砸的宝马内，后座里的人就是白家大少。这家伙应该是想来现场观摩下。所以一直跟在苏泽的车后面，依靠着无限领域对敌意的强大感知能力，苏泽一早就发现了这个敌人。只是他前面没确定那人到底是不是白家的大少爷。直到对方打了电话过来，自报家门，他才确定目标不错，新天赋挺好用的。苏泽不动声色，借助天赋的能力，暗中观察着那辆宝马车里的情况。被高空抛物砸中，只是个不大不小的幌子，真正致命的是花盆的碎片。有一枚锋利的碎片被苏泽的守护神利用起来。切断了白家大少的脖子，当然，以苏泽现在的能力，绝对有其他一百种办法捏死对方。只不过是因为看到对方想让他死于意外，他才临时决定以其人之道还治其人之身，让对方死于这种意外。而此刻，已经有人靠近宝马车查看。哎呀，死了，吓死人了都！别看了，别看了，快报警吧，又出事了！路人杂乱的惊呼声不断传来，苏泽心满意足，不着痕迹的露出一丝笑意。随即收回天赋能力，不再观察后面的情况。无限领域窃取对方能力的部分暂时用不上，对敌意感知和远距离观察倒是随时都能用，比之前方便了不少。苏泽心头暗暗思忖，衡量新天赋的正确使用方法。
。如果刚才没有新天赋的能力支撑，这场意外他或许很难未卜先知。不过嘛，就算他是在最后关头才发现对方的杀招，也无所谓。在绝对的力量差距前，这种小花招是没有用的。重新发动车子，苏泽绕过侧翻的车辆，边瞥着陈可晴，笑问：“吓到了？”梅城可晴的呼吸都还没捋顺，说完一个字后停顿了下，再补完整句话。梅梅吓尿已经算我家的景了。何苏泽忍俊不禁，要换秦雨诗来说这句话，他高低的问一下，到底有多紧？陈可晴是真被接连的意外吓得够呛。车子驶出一段距离后，他才缓过来些许，揉着自己丰满的良心，平复着仍旧处于加速状态的心跳，边小心翼翼的问道：“刚才那辆车是来撞我们的吧？”嗯，苏泽点头。淡然道：“你听我刚才的电话，应该也知道发生什么了吧？”呃，陈可晴顿住，一时不知道该说什么。苏泽有在偷听他的心声，不过他的心声这会儿有点乱。车子在回城的路上继续行驶，陈可晴又揉了会儿自己胸口后，总算是完全冷静下来。老实说，这两天他过得太日常了，以至于他其实都不太相信苏泽之前的说辞了，以为那只是苏泽用来跟他同居的借口。没想到今晚发生的事情颠覆他的三观，这个社会。真的有那样一群站在食物链顶端的人，杀死一个普通人，对于那些人来说，像是只需要抬抬手指。别担心了，事情都已经解决了。刚才你不是听到了吗？电话里那个人被砸死了，所以暂时不会再有人找我们麻烦了。看陈可晴胡思乱想的厉害，苏泽只好又解释了一下：真的被砸死了。陈可晴瞪大眼睛，俏脸上写满惊讶。他刚才就是在想，后面的高空抛物是不是也是刻意设计？嗯，死的不能再死了。苏泽点头。顺手又拨出一个电话，是打给秦雨诗的。电话接通后，苏泽直奔主题说道：“白家大少爷已经死了，我通知你一下。”秦雨诗一直在等苏泽回电话，可这电话一接通，他便不知道该说什么了。那可是手眼通天的白家，苏城最顶尖的存在，就这么容易对付吗？信不信由你。苏泽笑笑，隔着电话，仿佛都能看到秦雨诗呆若木鸡的表情。他接着道：“我刚才算了一下时间，白家大少去找你。”再来找我，中间的时间差完全够你给我打十个电话了。但你好像没有在第一时间给我打电话。先不去想苏泽说的人已经死了，到底是不是真的？秦雨诗难得坦诚一次，很直白地道：“我犹豫了，毕竟我也要考虑一下，是不是要跟你一条道走到黑。万一你都不住，我也帮不上太多忙。到最后，我还得跟着背黑锅。”苏泽嗯一声道：“能理解，确实能理解，因为秦雨诗肯定也清楚，他那个电话打给苏泽，就相当于是做出了最终选择。”他要帮苏泽，帮苏泽对付白家，这不是口头上说说的事情，而是一旦做出了选择，就得彻底绑票。毕竟白纸帽是真的被人间蒸发了，白家不可能不发疯。我马上进车库了，挂了。事情说完，苏泽便打算挂了电话。等等，我确认一下，你说的是白家大少爷白县君死了，对吧？秦雨诗一字一句的问。嗯，那接下来你有什么打算？秦雨诗深吸一口气，语气中带着严肃和紧张。我说：“你今天没看新闻还是怎么的？”苏泽的语气却轻松如玩笑。新闻，都世界末日了，你还担心这担心那的？你要是真有闲心，我劝你现在出去多买点吃的，囤起来，免得末日来了饿肚子。苏泽的口气听起来太像是玩笑话了，但秦雨诗听入耳了，他立马跟着换话题，进一步问道：“你觉得末日新闻是真的？”苏泽笑了：“我觉得是真的，所以提前祝你在末日中好运，拜拜。”没给秦雨诗再啰嗦的机会，苏泽将电话挂断。他心想，原来秦雨诗他们这种上层人士也没有收到太多风声了。还有白家的少爷，估计也没有想过末日真的会来，要不然对方哪儿还会有心思安排那种戏码呢？社会啊，这次倒是公平了几分。一如此刻，车在音响里放出的歌声，阳光放弃这最后一秒，惩罚人们的骄傲，我忍受寒冷的煎熬和北风狂妄的咆哮，对命运做抵抗，这是无法避免的浩劫。不论你以为你是谁。任何事物，任何一切，开门换鞋。车钥匙被苏泽随手扔在鞋柜上。明天真的是末日吗？先换好拖鞋的陈可晴眨着眼睛问道：“陈可晴同学，你这句话问出来的时候，就显得你脑袋不怎么灵光。”苏泽扶额，无语道：“刚才他在电话里跟秦雨诗聊过两句末日话题后，陈可晴把话题续上，也一直在跟他聊这个。”苏泽倒不是对这个话题有什么避讳，只是不想深入讨论。难道要他现在就一一告诉陈可晴末日之后会发生事情吗？我就是问问，陈可晴撇撇嘴，不服气道：“而且我这不是担心吗？你刚才还在电话里叫别人囤吃的呢。如果真的相信末日，我们现在不是应该出去买吃的？”嗯，苏泽沉吟。
，他想起之前模拟时，在末日开端，陈可晴总是会拉着他出去买物资，结果大部分时间都空手而归。家里的零食倒是还剩很多，但还不够多。陈可晴露出认真思考的表情，他是真的在琢磨，要不要现在就出去买东西？要不你先想一下，具体要买些什么东西？苏泽有些好笑的说道：“哦，那我进去看看，然后写个备忘录。”陈可晴转身去清点家里存货去了。有一说一，如果陈可晴是在普通人家。他这样提前囤物资的想法，或许真能帮助一家人度过末日初期的混乱阶段。毕竟，此时此刻，苏泽只要一打开手机，就能看到不少消息源都在说末日新闻是危言耸听。换而言之，就是整个世界都还没有接受末日即将降临的事实。我们推测呢，现在出现在大洋彼岸的异常现象，应该是受到多方面的因素干扰。一方面是太阳耀般活跃，另一方面则可能是化学污染坐上沙发。苏泽随手打开电视。正好看见有专家在电视上高谈阔论，其实苏泽倒是对“专家”二字没有任何偏见，甚至包括此刻在节目上胡说八道的人，苏泽也不觉得奇怪，因为理性分析一下，就知道现在的确没有发生太恐怖的事情，只是天线异象罢了，既没有突然大规模冒出怪物，也没有人变成丧尸，只是天空暗淡，看不见太阳，只看得见一轮颜色异常且诡异的血月，异常会逐渐蔓延。第一天，全世界都会陷入永夜；第二天，气温降低。第三天开始出现污染区，第四天、第五天污染区彻底爆发，席卷世界。分心看着新闻，苏泽边在心头回忆末日模拟，直到陈可晴清点完家里的存货，从房间里面出来。我已经想好要买什么了，我们现在就出发吧。陈可晴脱了校服，换了套更厚实的衣服，一副干劲十足的样子，感觉是不是买的有点多？把手里提着的大包小包扔车子后座上，苏泽边随口说道：“如果明天真的是世界末日，这么点吃的根本不够吧。”陈可晴眯细眼睛，满脸的吐槽欲。明明坚信明天就是世界末日的人是苏泽，结果他倒还嫌买的多了。可，苏泽轻咳一声，笑笑不说话。他当然不觉得储备食物很重要，毕竟有阿瓦隆嘛。虽然阿瓦隆的完成度才 50% 左右。上了车，苏泽一脚油门踩下。要不我们先运回去这些，然后再来一趟吧。刚系好安全带，陈可晴一抬头，又眨着眸子说道：“还来。”苏泽眉梢一挑，他瞥眼看了下陈可晴一脸希冀的小表情。说实话，那个表情不仅是在央求他再去一趟晚间市场，还像是在期待明天是末日。前者自不必说，至于后者，期待明天是末日，苏泽完全能理解。因为陈可晴还是有点怕，毕竟今晚刚刚经历了恐怖的谋杀未遂。如果明天就是末日，世界乱套，应该也就不用担心再有仇家找上门了。嗯，这确实是有点鸵鸟心理。正是因为知道陈可晴心里在想什么，苏泽才一点没犹豫，直接顺应陈可晴的想法，出门采购食物，就当帮他缓解心头压力了。要不明天再来吧？你看晚上买东西也不方便，不是吗？憋着笑意，苏泽一本正经的道：“也是，好吧。”陈可晴主打一个听劝，挠挠头，答应下来。要不你干脆再回家拿些厚衣服。苏泽岔开话题：“哦，对。”陈可晴一拍手，觉得苏泽说的很在理。那我先绕道去你家。苏泽调了一下导航，又问：“对了，你家里摆了你爸妈的灵位没？”“啊，没有。”“怎么了？”陈可晴细眉一抬，问道。“没什么，我就是在想，陪你上去拿东西的时候，顺便跟你爸妈唠两句，就说让他们别担心，你家的宝贝闺女，以后我会好好照顾，有我一口吃的，就不会饿着她。”苏泽浅笑着道。陈可晴沉默几秒，然后愣愣地道：“我可以马上回去摆一个，不过你能不能多跟我爸妈说几句，像是爱我一万年。”真心永不变那种，你要求还挺高啊！苏泽吐槽完，两个人都呵呵的笑，气氛轻松了不少。回到小区车库，苏泽刚把车上的食物提出来，就听见不远处的停车位上有声音传来：“你看，老公，人家都买好多东西，我们赶紧也去买点吧。万一那些国外的视频都是真的呢？哎呀，买什么买？今天上班都累死了，我现在只想回去躺着。”耳边陌生夫妻的对话，似乎是此刻世界的缩影。不少人已经开始担心世界末日会来。但有很多声音在告诉这些人，世界末日是假的。明天太阳照常升起，大家没事就早点洗洗睡，也许会像股市跌停一样，在某一个瞬间，市场信心被彻底击溃，然后灾难降临，所有人都仓皇逃窜，但却为时已晚。回到家，苏泽继续倚坐在沙发上，盯着电视收看新闻节目。看新闻倒是次要的，他主要是在等零点过后模拟器更新版本。为了让心情轻松些，陈可晴去专心做家务了，两个人互不打扰。时间在此番宁静中悄然流逝，直到零点的时间到来。苏泽视线中的模拟器面板
，立马刷新出来。已更新至末日模拟器二十版本，如需开启末日模拟，请先选择模拟器类型，以末日模拟器经典版备注。经典版末日模拟器可模拟至群星坠落之后的日期，备注二。经典版的冷却时间为每模拟一天，冷却时间增加一小时。二末日模拟器旧日版备注。旧日版模拟器模拟内容只和收容物相关，备注二。旧日版模拟器冷却时间为一小时，如果选择情报奖励，冷却时间为一天。两个版本。苏泽凝眸，仔细阅读眼前的模拟器介绍。虽然有详细解释冷却时间和大概的模拟方向，但介绍显然还不够全面。直接试试好了。心念一动，苏泽直接将视线放在经典版的模拟器上。已选择经典版末日模拟器。末日模拟已开始，第一天气温骤降，家里虽然储存了不少的物资，但陈可晴还是拉着你出门溜达一圈。但因为抢物资的人太多，他很快放弃购买仪，直接就开始模拟了。苏泽心头疑问着，又仔细瞧了下，发现确实少了一个关键的步骤。妈的，固有天赋的选择没了。另外，眼前的第一天其实应该是之前模拟中的第二天，也就是说，模拟是从第二天开始的。苏泽眸子开合，先确定这个小改变，然后继续往下模拟。第二天，网络状况变得很糟糕，不过对你来说无所谓，你坐在家里，借用天赋力量。冷却观察着城市中的每一处变化。第三天，停水停电，恐慌进一步蔓延。你继续观察你所在的城市。第四天，情况变得更糟。你看到许多污染区突然爆发的画面，有些地方的确可以称作为人间炼狱，生死都在一瞬之间。稍晚时间，你将观察目标锁定在秦雨师身上。果然，你看到污染区爆发的画面，秦雨师侥幸逃进地下室，躲过第一场劫难。第五天，你继续观察，这次你将观察的距离拉长，你开始观察云城。并且特别关注 Y C 1 4安全区，因为该安全区旁边就是18中。在观察中，你发现18中所在的污染区也完全爆发，于是你开始着手准备调查该污染区。第六天，你在陈可晴休息的时间传送至 Y C 1 4安全区，你观察这里的生存环境，并且暗中挑选合适的可以成为觉醒者的人，同时也开始准备通关污染区的攻略。第七天，借助父神聆听的天赋，你或明或暗的研究污染区噩梦，你已经有了一个大概的情况了解。于是你开始安排人手前往污染区接触污染源，同时你观察到秦雨师在地下室内有惊无险的成为觉醒者，好像没什么太大的变化。注视着经典版的模拟器内容，苏泽边在心头计算冷却时间和之前的模拟规则还是不同的。眼前的经典版模拟器可以由他主动停止模拟，就像这会儿他已经模拟到第七天的内容。如果他不想继续模拟下去了，可以直接在此刻停下模拟。模拟器的冷却时间也会随之固定在七个小时，再往后模拟试试，大不了明天再来试旧日版的模拟器。苏泽心头权衡一瞬，而后再度果断推进模拟。第八天，你继续推进污染区的刷新，同时你观察到，因为饥饿，秦雨师不得不选择冒险，他必须从地下室中逃出去，要不然真得被活活饿死。第九天凌晨时分，令你意外的情况发生：秦雨师在逃离地下室时，受到其他幸存者的阻拦，秦雨师因此失去了逃跑的好时机。他被野兽攻击，身受重伤，眼看就要殒命当场时，你出手了，你救下了秦雨师，但你没有治疗他，你把他带到了他原本想去的学校，但你没有久留。第十天，你继续有条不紊的推进污染区的刷新。第十一天，你抽空观察秦雨师的状况，你看到他隐藏自己成为觉醒者的事情，并且因为受伤，他被以前的朋友欺负。第十二天，觉醒者的恢复力不错，秦雨师身体好了不少。他设计杀死了前面两天里对他落井下石的人，事情做得很干净。没人知道是他下了杀手，这娘们挺狠，故意隐藏了自己成为觉醒者的事情，恐怕就是因为早有打算要应付那些可能对他不利的人。不过这一轮模拟的变化也太大了吧？苏泽脸上显露出思忖之色。刚才看到第九天的模拟内容时，他就觉得奇怪来着，因为几个小时前他在学校模拟的时候看到的模拟内容，还是秦雨师靠着他自己就成功从污染区脱困，但眼前的模拟内容明显不同，似乎。如果他不出手帮忙，秦雨师必然命丧黄泉。毫无疑问，一定是因为这次的模拟和上次的模拟之间多了某些变量。也许是因为苏泽拿到了新的天赋，也许是因为苏泽在某个不经意间跟秦雨师说的话。这样的变化并不让人奇怪，因为之前的模拟内容也一直在变。苏泽早就明白这个道理。当他依靠着模拟器，每一次朝着未来窥探时，命运的蝴蝶便会随之扇动一次翅膀，而这小小的变化。或许会引来遥远的龙卷风，也或许什么都不会改变。总之，如果不再加入其他的变量，未来大概就长模拟内容这模样。但苏泽知道，变量会一直存在，远的不说，近的不还有旧日版的模拟器吗？
等他用过旧日版后，天知道未来会发生怎样的改变。第十三天，你在 YC 十四安全区的工作进度受到部分人影响，有觉醒者不满你的作为，挑战你的威严。你将敌人尽数击杀。第十四天。你继续推进污染区的刷新。第十五天，你所在的 SC 3 5安全区出现觉醒者争斗。你发现有人在暗中窥视你，想对你下手，于是你提前动手，你杀了很多人，一举奠定你安全区领导者的地位。第十六天，你很忙，整天两头跑。第十七天，你继续忙碌，同时你使用全球链接，开始和秦雨师保持沟通。第十八天，第二十一天，十八中所在的污染区刷新，你迫不及待的进入，并成功找到齐小野。将他带回。当模拟推进到第二十一天，苏泽再度停顿下来。其实，模拟推进到十几天的时候，他就想停下来的，但因为看到了秦雨师那边的变化，他担心齐小野这边再出意外，于是就没停，继续模拟到二十一天。还好，齐小野这边没有任何变化，进展很顺利。就到这儿吧，二十一个小时的冷却时间。心头嘀咕着，苏泽将模拟停止。你已经完成了模拟，模拟评价。据说。有惊无险是世界上最美妙的词汇之一。本次模拟奖励为十个天赋碎片，你可以使用天赋碎片强化以持有天赋，或者兑换随机的新天赋。当前天赋碎片为一万零一百，分母会随强化和兑换次数逐渐增加。模拟器冷却时间剩余二十小时五十九分。则原来有奖励啊！苏泽眼睛睁大些许，面露喜色。他刚刚还以为模拟器是被削弱了，毕竟没有天赋可选了。但现在看来，奖励还是有。只是变换了一种方式，兑换随机的新天赋和强化已有的天赋。苏泽默念模拟器上的内容显示。老实说，模拟器的介绍解释太少，看不出端倪来，也不知道这里的强化到底能把金色天赋强化到什么程度。兑换新天赋也是同理。哈，陈可晴喘粗气的声音将苏泽的思绪拉回。几个小时的家政工作，看来把陈可晴累得够呛，连呼吸都带喘的了。这会儿，他站在沙发旁边，看着电视里的新闻报道。据报道，异常的天气现象仍旧在持续，并且受到影响的国家和地区也仍旧在不断增加。听着新闻里面的报道，陈可晴转过脸颊，跟苏泽说道：“好像还在变得更严重，哎，不会真的是世界末日了吧？”苏泽不动声色的看了眼模拟器冷却时间，边回话：“都这么严重了，你还用问我？趁着现在还有电有热水，享受最后的现代文明吧。”陈可晴哑口无言，吐槽欲在喉咙里盘旋：“我要洗澡睡了。”苏泽起身朝浴室走一半。他停下，问：“你要一起洗步？”阿、啊、陈可晴眼睛瞪大，像铜铃。他向来是不讨厌春天到来的气息，并且也做好了迎接春天的身体准备和心理准备。但第一次就玩这么大，是不是不太好啊？我就说说而已，你不用思考的这么认真吧。看陈可晴在原地怔然，苏泽都觉得好笑。我没有，我不是。陈可晴脑袋摇得像波浪鼓。苏泽煞有其事的哦一声，没再捉弄他。成人的阶梯当然是要攀的，但不着急于一时嘛。早上。厨房里传来哗啦啦的水声，刚起床的陈可晴在准备早餐，同样刚爬起来的苏泽则站在阳台上抬头打量终于到来的昏暗天空。明明该是太阳升起的时间，但天色暗淡的像是冷夜，云雾太多，以至于连本该出现的血月也被遮挡住了。异常天气真的蔓延到我们国家了。陈可晴把早餐端桌上后，过来跟苏泽站一起，感叹：“你的反应是不是有点太平淡了？”苏泽瞥眼看他，边笑问道。其实陈可晴的心声没他表面上看着这么镇定，就像此刻的苏城一样，看上去大家都还镇定的，没有任何骚乱出现的迹象。那我该怎么反应？难道要我又跑又跳，最后因为害怕在你面前表演一个原地去世吗？陈可晴吐槽道。哼哼，苏泽笑了下，回屋吃饭去了。坐餐桌前，边吃早餐边刷手机。官方的新闻正如实报道，异常天气现象已经蔓延至全球绝大部分区域，而且。仍旧没有一个准确的解释。当然，官方倒是在不停采取各种手段安抚民众，世界仍旧在竭力维持着正常运转。这是现在苏泽所看到的现实状况。即便是最先出现异常现象的大洋彼岸，此刻也依靠着军警上街，勉强维持着应有的社会秩序。这份秩序还能维持多久呢？心头自语着，苏泽将手机放在桌上，专心享用早餐。他继续思考，现阶段能维持秩序，只是因为。还没有真正的灾变出现，气温没有出现骤然的下降，星球的磁场也没有紊乱，人们坐在家里继续享受着现代工业文明的水电，继续一如往常的使用通讯网络，饭吃得饱，脚照样睡，所以秩序不会乱。可一旦上述任何一条发生改变，事情可能就会变成另外的恐怖模样，而真正恐怖的污染区还远没有登场。苏泽，你今天还去学校吗？
。同样在看新闻的陈可晴忽然开口问道：“他刚在自己的班级群里看了眼，大家好像都在讨论今天还去不去学校。昨晚的事情这么快就忘了？安全起见，我们今天哪儿也不去。”苏泽一本正经的回答。也是，陈可晴点头。他边在心头暗暗想到：先不说别的危险，现在都世界末日了，还去上学，这不是脑子有毛病吗？可换个角度想。一旦彻底接受世界末日的设定，恐惧感就会扑面而来。末日这两个字显然比“上学”二字更恐怖嗡嗡。苏泽放桌上的手机震动起来，是秦雨师打了电话过来。两件事情，电话接通，秦雨师开门见山的道：“第一件事情，昨晚你让我囤物资，我觉得你说的有道理，于是就托人买了一些吃的，买的有点多，所以我在想要不要送你一些。不用，你自己留着吧。”苏泽谢绝好意，并在心头补充：“你住的那地方囤再多物资也没用。”为什么不要呢？一旁的陈可晴压低声音说道。苏泽开的免提，他不敢大声说话。不要就算了，我跟你说，现在外面的物价正在疯涨，有钱都不一定买得到。秦雨石嗔怪几句后，接着说第二件事情，还有一件小事。我打听了一下白家的情况，他们家族好像在内斗，大概就是嫡系和旁系的争斗，所以暂时应该没空调查之前的事情了。但如果没有，如果……苏泽抢在前面说道，他知道秦雨石要说什么，无非就是等别人家族内部的事情搞定，就会来搞他。但那种情况不太可能出现。两天半后，当污染区开始成规模爆发，过去的事情将会毫无意义。哦，我就知道你没把白家的事放在眼里。秦雨师笑了笑，停顿一瞬后，又接着道：“最后一件事情，刚刚我好像听到你身边有女孩子的声音。”陈可晴带眉一挑，有点想搓手手。他明明已经很小声了，没想到还是被听到了。嗯，陈可晴在我这儿。苏泽大方的解答秦雨师的疑惑：“果然是你那个小女朋友啊。”秦雨师故意用上吃醋的语气，所以呢，苏泽笑问：“呵呵呵，没什么，就是提醒你们一下，记得带套。万一世界末日真的来了，生孩子可太辛苦了。”秦雨师呵呵笑道。陈可晴脸颊一红，装作没听见，赶紧多干了两口饭。可惜他的心声将他出卖的挺彻底，就不带，我就要给他生个大胖儿子。孩子大了，有叛逆期了。嗯，挂了电话，苏泽故作思忖，片刻后问陈可晴道。家里好像没有安全用品，要不出去买点？我我还只是个孩子。陈可晴一脸的娇羞，好半天才憋出一句话：“他不是不想买，是不好意思买，所以想借着自己还是孩子的理由，让苏泽去买。”哦，我记错了，昨晚去买东西的时候，我顺手买了几大盒，一年都用不完。苏泽笑道。陈可晴妈了，红着脸，没敢再吱声。时间推移，八点半。陈可晴在班级群里面确定消息，大家今天都不用去上学了。如果想去，倒是还可以去，但只能上自习。苏泽这边也得到差不多的消息，苏大也彻底停课了。所有人似乎都在观望着这场还没有完全爆发的危机。十点，异常现象已经百分百的笼罩全世界苏城的上空，厚重的云雾散去，雪月清晰的出现在天空中，恐怖的气氛随之加重。苏泽端坐在家里，依靠无限领域的天赋能力观察街上的变化，人们脸上的不安在逐渐增加。但仍旧还算是在可控范围内。下午一点，异常现象持续。苏泽在业主群里面看到同小区的其他业主发了不少抢货的现场视频，超市被洗劫一空，就算涨价十倍，也照样有人大买特买。同时，苏大也正式出通知，学校只进不出，所有学生都必须留在学校里。下午五点，抢货的现象愈演愈烈，甚至有人开始零元购，街上全是警笛声，但仍旧有些控制不住某些人的躁动。下午七点，网络通讯出现短暂的问题。虽然没有官方解释，但苏泽知道那应该不是技术上的问题，而是地磁场在发生变化。同时，很多人开始感觉到周围的空气似乎正在变得比以往更加冰冷。晚上九点，苏泽端坐在书房里，抬眼看着空中血月。现在的天空自然比不上白昼时明亮，但月光却比以往更加炽盛。通俗点说，就是照明没什么问题，虽然看不清切，但能看得见。月球矩阵瞅着月色。苏泽嘴里嘀咕出某个著名的阴谋论，他倒不是相信这个阴谋论，只是这会儿突然想到了而已。而且，联想到在模拟内容中看到的末日终点，绝对更加可怖。当人们亲眼目睹群星坠落时，恐怕世间所有看似匪夷所思的阴谋论都不过尔。模拟器冷却时间已结束，注意到模拟器的提示，苏泽将视线从天空收回。他就是在等冷却时间结束，因为要先尝试一下旧日版的模拟器。已选择旧日版末日模拟器模拟开始第七天，你得到收容物行迹情报，你决定一立刻前往调查。二仙观察在做打算模拟，服役开始便让苏泽面露意外。
，竟然是从第七天开始模拟的，而且模拟中还可以自己做行动选择，果然和经典版完全不一样。苏泽没有急着选择，而是先思考起来。昨天刚看到旧日版模拟器的名字时，他就想过一个问题：模拟器的名字是不是本身就带着某种信息传递？旧日两个字充满了克系的味道，但他没办法确定是不是自己想的那样。因为也许模拟器只是根据他身为人类的认知而取名，就像当他确定的将那些游曳在末日中的恐怖存在称呼为收容物后，模拟器的文本也随之改变，统一将那种诡异而恐怖的存在称之为收容物。旧日版模拟器只提供和收容物相关的模拟内容。苏泽往回翻看模拟器功能介绍，再次确认这一点，因为只模拟和收容物相关的情报，所以是从第七天，也就是有收容物相关情报后才开始模拟。搞明白这一点后。苏泽才开始做出选择。第七天，你得到了收容物相关的情报，你决定即刻前往调查。你传送到收容物藏匿的附近，借助天赋，你悄然观察目标。目标是一头雕像，你在雕像的外貌中看到了熟悉的感觉。你猜测，当你和雕像接触时，你不能闭眼，你得一直盯着雕像。基于以上猜测，你抓了两个壮丁，控制他们接触雕像。当两个调查员靠近雕像时，雕像并没有攻击他们，直到两个人同时闭眼，你甚至没来得及观察，两个人就都当场毙命。你认为自己的猜测正确，于是又抓了两个壮丁，控制他们盯着雕像。同时，你亲自到场，动手摧毁雕像。你攻击雕像后，雕像立刻攻击你。你在一秒钟之内被雕像杀死七次。你意识到收容失败，于是你想结束传送状态。但当你传送离开后，你发现雕像仍旧在你身后。你下意识眨眼，你死了，请选择是否需要奖励。奖励内容，雕像的位置信息，这就被杀了。模拟内容让苏泽看得汗颜。这到底是招惹了什么级别的收容物？就一秒钟的功夫，能杀他七次，而且还能跟着传送追过来，可怕，着实可怕。看来没有七霄也确实不行，这些收容物也强得太变态了。苏泽在心头情不自禁的感叹。不过尝试了旧日版的模拟器后，他意识到一个问题：也许七霄也原本并不是专属于他的外挂，因为旧日版模拟器的存在意义，似乎就是为了帮助他寻找、控制、销毁收容物。模拟器剩余冷却时间。59分钟没有选择奖励，苏泽直接让模拟器进入冷却。刚才这一轮模拟中都没能搞明白那雕像的机制，只知道雕像很诡异强大，所以就算选了奖励，知道了雕像的位置也没用。总不能重蹈模拟中的覆辙，直接过去送死吧？至少也得先在模拟中搞清楚如何对付相应的收容物后，才能进一步选择奖励，最后去摧毁收容物，达到提升自己战力的最终目的。又得等一个小时了，扬手伸眉，闲来无事。苏泽从座椅上起身，来到客厅，正好看到陈可晴玩手机玩的入神，悄无声息地走到他身旁，听见他正和班上的同学开黑和聊天。你们说，明天到底会不会好起来啊？也许就像某些人说的，睡一觉，明天就什么都好了。到底是不是外星人干的？我们是不是要和外星文明正式接触了？群里的聊天内容就是此刻网络讨论的缩影，说明天就会好的，说是外星人来了的，说丧尸要攻城的，各种说法都有。但就像他们在玩的游戏。还在正常运营一样，世界还没乱啊！吓我一跳，你什么时候站我身后的？陈可晴后知后觉的发现身旁的苏泽，嗯，从你某个同学说自己是 XP 党不是强度党开始，苏泽正经不过的回忆到，嗯，陈可晴有些扭捏的放下手机，得益于今天的末日氛围，通过网络渠道跟他表白的人能凑一个班，人数上一点都没夸张。苏泽倒是能理解陈可晴这种漂亮干净的清冷姑娘，不知道的是多少男人心头的白月光。陈可晴自个儿却不好意思，像是怕苏泽吃醋一样，赶紧跟那些人划清了界限。你继续玩呗。苏泽笑笑，他就是过来瞅一眼，没打算干别的。我不想跟他们玩了。陈可晴摇摇头，试探着问苏泽：“你现在是不是不忙了？”刚才看苏泽在书房里安静看书，陈可晴没好意思打扰。比起和同学一起打游戏，他这会儿更想跟苏泽坐一起，就是安安静静坐一起看会儿新闻也好。我本来就不忙。苏泽品读着陈可晴的心声，恍然般，哦一声。笑道：“哦，你想跟我玩对吧？”我羞赧之色被迅速克服。陈可晴大方承认：“嗯，我就是想跟你坐会儿，坐会儿。”苏泽坐下来，边玩笑道：“要不再亲一亲？”要。陈可晴回答的干净利落且迅速，迅速的让苏泽都有些意外。那天你亲我的时候，我很喜欢陈可晴，以为自己说出这句话会挺害羞的，但真说出来的时候，好像一点也没害羞的感觉，就是脸有点发烫。不过接吻这事儿。他本来没想过，只是刚才苏泽开玩笑提到了，他就顺势把自己心里的想法说出来了。可有多喜欢？苏泽一笑，问：“就是很喜欢陈可晴盯着苏泽的脸庞
，琉璃眼瞳中折射出少女的柔色。大概就是在那一瞬间，我就懂什么叫怦然心动了。欧苏则点头，边思考着要用怎样的姿势满足陈可晴此刻的小要求。只只接吻哦。感受到苏则的眼神，陈可晴忙不迭补充。几分钟后，房间的温度失控，就像火灾中的轰然现象，在某一个瞬间，火势彻底失控，全都烧起来了。沙发上最先发出疑问的，反倒是苏则。不是说只接吻吗？啊，我我没说，我们继续吧。末日第一天晚上十一点，外面好像突然变冷了。苏泽去阳台感受了下实时温度，而后回屋关上落地窗，重新坐沙发上。身旁，陈可晴抱着毛毯，缩着双腿，含情脉脉的看着苏泽。计划果然是赶不上变化，突如其来的激情不仅打乱了陈可晴要矜持的计划，也打乱了苏泽原本的想法。不过对于这样的结果，交战的双方显然都很满意。说起来，昨天的模拟中没提到推倒陈可晴的内容，原来是第一天就正在心头自语着。模拟器的冷却时间再度转好，模拟器冷却时间已结束，请选择是否继续模拟上一轮收容物，请选择是否继续模拟上一轮收容物。分心注视着自动弹出的模拟器提示，苏泽不动声色的选择继续模拟。末日模拟已开始，第七天，你得到收容物相关的情报，你决定一立刻前往调查，二先观察再行动，依然是二选一。但一个小时前，苏泽已经尝试过另外一个选项，先观察再行动。可惜结果依旧不尽人意，在模拟中，他还是死在了收容物的手上。显然，他前世的认知并没有在模拟中切实的帮助到他。那头诡异而强大的雕像，只有一部分符合他前世的认知。第七天，你得到收容物相关的情报，你决定立刻前往调查。你吸取了教训，你不再尝试攻击雕像，你选择远程操控七个工具人，前往收容物所在地点，尝试控制收容雕像。但效果并不理想。当工具人靠近雕像到一米范围时，雕像被惊动，你的工具人瞬间全军覆没。你有些束手无策，你决定一放弃调查，二亲自上阵，以命相搏。你选择亲自上阵，以命相搏。你攻击雕像，雕像立刻攻击你。你借助降临天赋拉扯，但没用，雕像的速度比你更快。你耗尽全部治疗能量，你死了。模拟器进入冷却时间，尽管模拟器又给了一次选择的机会，但最终结果没有任何改变。好消息是。旧日版模拟器似乎给足了操作空间，明知道是死局的情况下，苏泽依旧可以选择让模拟中的自己以身犯险。虽然结果可能不尽人意，但至少情报是得到了。如果实在对付不了，在模拟一开始时选择放弃，继续上一轮模拟，那么出现在模拟中的收容物应该就会变了。苏泽眼帘一垂，暗暗思忖着，他确实是有些想放弃对付模拟中的诡异雕像了。能在一秒钟杀死他七次，几乎完全无视守护神的保护能力，这样的恐怖怪物。看上去就不是现阶段的他能够对付的。既然如此，自己没必要头铁，放弃这种级别的怪物，先挑一些容易对付的下手，未尝不可。我我休息好了。嗓音清脆，陈可晴羞答答的出声，裹在少女身上的毛毯不经意间滑落些许，如藕般雪白的香肩折射诱人光泽。我们重新来一次，我绝对不喊疼了。陈可晴面红耳赤的保证道。苏泽不吱声，坏笑着用行动代替回答。伸手到毛毯中，抓住光洁的脚踝，拖到自己这边。翌日早上九点，开着地暖的屋内依旧舒适，但阳台已经结冰。透明的小冰锥沿着阳台的扶手断断续续的生长，无时无刻不再诉说着此刻的室外气温已经下降到骇人的地步。苏城这座南方城市从未见过如此阵仗。第五天，你得到收容物相关情报，你决定立刻前往调查。借助降临天赋，你顺利找到收容物，那是一把外观华丽。像是镀金的钥匙，你小心翼翼地观察了半天，没有发现危险。第六天，你结束观察，你取走钥匙，你研究钥匙，发现钥匙可以打开城市中任意一种锁，它甚至能打开女人心房的锁。你确定这是一个无害的收容物？你没有摧毁它，你决定先将其保留，已完成全部模拟，请选择是否需要领取模拟奖励。收容物位置信息已领取奖励，万能钥匙位置信息将在末日元年第五天出现。模拟器进入冷却时间，剩余冷却时间。23小时59分钟，沙发上，苏泽目不斜视地注视着模拟器的内容。昨晚最先出现在模拟器中的恐怖雕像已经被他放弃了。他倒是尝试了五六次模拟，但并无进展。放弃雕像后，又有其他几手的收容物出现，直到此刻，终于有一个无害的收容物出现。他可以轻松地控制这，这叫做万能钥匙的特殊物品。这个倒是和基金会中的万能钥匙长得很像，心头暗存着。苏泽将模拟器中的内容刷新，当前为末日元年。第二天，模拟器的第一行变成了时间显示。按照这个时间设定，第五天的某个时间点
和万能钥匙相关的位置信息会直接出现在他的脑海中。呼，总算搞定了。陈可晴的倩影在房间里忙碌，外面的温度下降的厉害，已经来到零下十度，并且还在继续降低。好在屋子里倒是还暖和，清洗衣物和平常没两样，而且有烘干机。陈可晴这会儿刚把那件沾染楚子血的毛毯清洗干净，可以看到街上银装素裹、漫天的雪花纷飞，电视里新闻节目在播报。气温骤降带来的社会性影响。并没有出现在官方的新闻画面中，不过这会儿要是出门转转，保管能一眼看到无数乱象。气温的骤然变化已经给这个世界带来了更深层的恐惧。我看到好多人都在抢购物资，要不我们也出去逛逛？干完家务，陈可晴跟苏泽商量道：“家里的存货不算多，但也不少。”陈可晴纯粹是仓鼠之魂上身，想尽量多储存一些应对灾变的食物。随便你想出去逛逛，我就陪你。”苏泽无所谓的回答道：“那你等我收拾一下。”我们出去逛逛。陈可晴回屋，掏出各种装备：耳套、围巾、防风面罩，把自己裹得严严实实后，才拉着苏泽出门。到街上，果然看到不少混乱的画面。一些完全没有准备的市民，几乎要将各大超市挤爆了。如果不是有官方的人员在各种协调，恐怕已经乱套了。这家店人也很多，你还要进去不？苏泽耐心十足的陪着陈可晴瞎逛，住处周围的超市、商店，大差不差的全部瞅了一遍。要不就是已经被买空，要不就是人多到爆炸，根本买不着。我过去瞅瞅。陈可晴好奇，沿着人堆的边缘凑到店门口，往里面瞧了瞧。没一会儿，他便畏畏缩缩的折返回来。我们回去吧。刚才有两个很猥琐的男的在那看着我笑。嗯，回去吧。苏泽笑笑，把胳膊借给陈可晴挽着。至于陈可晴说的猥琐男，他也注意到了，就在人堆里面挤着呢，还故意往女人身上挤。看见陈可晴时，那两人的眼睛都像在冒光。走车库的路吧，近一点。回城的路上，苏泽忽然提议道：“嗯，好冷啊，会不会一直这么冷下去？以我浅薄的物理知识来说，太阳肯定没有消失，要不然气温会比现在更低。但是为什么会突然就看不到了呢？”挽着苏泽的胳膊，陈可晴闲聊着，试图从科学的角度分析如今的世界格局。他显然没有苏泽那样的洞察力，根本没有注意到之前打量过他的两个猥琐男就不远不近的跟在身后。妈的，这个女的绝对正点，真得搞她一下。真高，怕什么？现在外面都乱套了，我俩把那个男的放倒，随便玩玩。他现在还想报警抓我们不成？我行，搞就搞，哪怕摸一把也赚了。嘿嘿，两个人一拍即合，随即加快脚步，从后面跟上来。只是他们才刚跟进车库，走前面的猥琐男便一头撞上一堵空气墙。卧槽，见鬼了！男人撞了个结实，把自己给撞倒在地上。怎么了？你他妈别瞎咋呼！这是有墙还是怎么的？另一个人上前。试图伸手触摸那道空气墙，他确实是摸到了，但他摸到的是苏泽守护神的利刃。花，空气被刺破的悦耳声音在地下车库悠悠传来，两具无头男尸轰然倒地，白色的幽暗火焰随即吞噬二人躯体，眨眼之间就将二人存在于世界的痕迹抹得干干净净。才第二天，就有人按捺不住了。电梯里，苏泽心头自语：捏死两只小蚂蚁而已，他都懒得多看一眼。不过。这两个贼胆包天的人，倒是此刻的社会缩影。一些人大抵的确不惧怕世界末日。如果世界末日只是在某个小范围爆发，这些人会吓尿，生怕自己成为不幸之人。但如果末日公平的照顾每一个个体，这些人心里就没有任何难受了。他们反倒会兴奋，会急着释放自己的欲望，急着在这场灾变中攫取自己曾经渴望而不可及的东西。就像刚才那样，啪嗒，家门打开，陈可晴还小心的往后看了一眼，怕有心怀不轨的人。在后面跟着，进了屋，他才重新提起刚才的事情。我有一件事情想跟你确认一下，他开口问：“嗯，什么事？”苏泽边换鞋边问：“我知道你很厉害哦，但是我不知道具体有多厉害，所以我在想，你要不要给我详细展示一下？”陈可晴不是想跟苏泽调情，他摘下面罩，很认真的讨论这个问题。我觉得再这样下去，世界会乱套，外面很不安全。我我怕我给你惹麻烦。嗯，苏泽沉吟，没急着开口。就像刚刚那两个男的，他们那个眼神就不对劲。虽然我知道他们可能打不过你，但是万一哪天碰到敌人，人多势众，陈可晴挠挠头，有些不知道该怎么表达。停顿后，他才总结性的补充道：“总之，就是我不能给我们俩惹麻烦，但我想知道哪种程度的麻烦才算是我们的麻烦。”苏泽依旧没急着回答，他噙着笑意，目光柔和的看着陈可晴，得贤内助，非戏是也。古人的智慧在他脑海中不自觉的冒出。或许陈可晴还没有真正把人妻属性展露出来。但他的确是在一点一点的、不经意的向自己展示着他贴心能干的一面。
，要不你先猜一下，什么样的程度才是我们的麻烦？回话的同时，苏泽一把将陈可晴抱起，放客厅的桌子上。嗯，你能打五个、十个？被抱的哥哥笑起来。陈可晴边试探着问道：“你想听真话还是假话？”苏泽伸手将陈可晴外套脱下，先说假话吧。假话是我现在想要你，真真话呢？不仅要，还要两次。转眼。时间来到深夜，气温在经过之前的骤降后，逐渐趋于平稳。苏城的空气似乎将要稳定在零下十度之下了，这对于许多本地人而言，绝对是从未有过的寒冷体验。刚才有一架飞机在深城上空坠落了，消息千真万确。玛雅文明的预言，人类之前一直解读错了。真正的末日将在三天后到来。如果你还有心愿未了，趁着这三天，赶紧去做吧。震大惊，有一栋楼的住户在一夜之间全部被杀。苏泽在阳台驻足。边浏览着手机上的杂乱消息，一些消息可能是真的，但更多的消息都是无稽之谈，是标准的谣言。真正恐怖的灾难从明天起才会正式登场。嗡嗡，手机震动，屏幕上显示着寝室小群的消息。王子星，泽哥，我帮你报道了，你那床位有我在，没人能抢。强壮，王子星，但是日防夜防，家贼难防。王子星，孙斌这个逼把他女朋友带咱寝室里了。孙斌。傻逼，孙斌，别听他瞎说。学校正好封校了，他出不去，我才把他留宿舍里的。放心，我跟他挤一个床呢。苏泽，没事，我的床，你们随便用。笑王子欣，泽哥，你真得赶紧回学校。我预感这次是真大难临头了。咱们哥几个都待在一起，有什么事才好处理。孙斌，加一苏泽，我再观察观察吧。你们就待在学校里，别乱跑。回完消息，苏泽将手机屏幕熄灭，和之前在模拟中看到的画面差不多。灾难爆发后，苏大在第一时间的处理十分明智和快速。虽然中间肯定有各种意外和波动，但总体是秩序平稳。秦雨师呢？心念一动，苏泽凝聚注意力，借着天赋能力隔空观察了秦雨师的住处，果然还是留在苏城了。只是观察了一眼，苏泽便收起神通。他只是有些好奇，秦雨师为什么不离开苏城？毕竟秦雨师家里人可都健在，又不像陈可晴无父无母。理论上来说，昨天秦雨师还有离开苏城的机会。甚至今晚都还有，但过了今晚，想要再挪坑就不太容易了。嘶，有点冷。下意识的深呼吸，冰冷空气灌进喉咙里。苏泽把手揣兜里面，回屋里去了。觉醒者的身体素质抗冻应该没问题，果然还是得尽快成为觉醒者。他在心头暗暗想到。末日元年，第三天，第三天，一早，时间刚过八点，苏泽从温暖的被窝中爬起来。陈可晴起得比他早，已经在厨房里忙碌了。稍微洗漱了下后，他看了眼模拟器的冷却时间，模拟器冷却时间剩余50分钟。今天污染区就会出现端倪吧？到沙发上坐下，顺手打开电视查看新闻。不出意料，新闻上全是和末日相关的话题，不管是专家还是主持人，此刻的表情都已经和之前截然不同，大家脸上的神色都凝重的吓人。如果灾难是一头参天的巨人，或者是海底呼风唤雨的异兽，或许都会更好一些。毕竟敌人是看得见的，现代武器是够得着的。但此刻，估计科学家们都已经忙得脑袋冒烟了，都还是没搞明白这个世界到底怎么了。当然，那些科研机构现在肯定是有一些发现的，例如发现太空站失去联系，许多卫星坠落，寒冷来得毫无根源，星球磁场紊乱不堪。这些普通人观察不到的可不变化，并不神秘，一定有人能观测到。但就算观测到也没用，不能阻止这些变化，说什么都是白搭。说起来，我第一次模拟的时候，是准备住顶楼的独栋来着，苏泽面露回忆。想起自己第一天的模拟内容，当时那个污染区的威胁是一种红眼病，而他最初是因为一个漂亮少妇才跟着中招，在末日的第三天就染上红眼病。不如现在看看。呼吸下沉，苏泽调动无限领域的天赋能力，很快便锁定目标大楼。他的观察角度沿着大楼攀升，很快便找到了那位漂亮少妇。操，这么早就在打桩了！苏泽心头暗暗啐一口，这骚妇还真是人尽可福。吃饭吧。陈可晴的声音将苏泽的思绪拉回，他起身到餐桌前坐下。模拟器冷却时间剩余一分钟、五十分钟的，很快走到尽头。苏泽好整以暇的坐在沙发上，继续借用天赋的能力观察着这座城市。他看到有些污染区已经开始崭露头角，例如之前观察到的少妇行为动作已经有些不对劲了。除此之外，还有一两个污染区冒出危险之物，只是这些危险之物暂时还没有造成大规模的伤亡。模拟器冷却时间已结束，请先选择模拟器类型。模拟器冷却时间结束，苏泽却没有急着立刻开启模拟。
，他在思考，二十版本的模拟器究竟应该以怎样的方式去使用，才是最正确的打开姿势。前面的多次模拟尝试，已经让他大概摸清楚两个不同类型的模拟器都有什么样的功能。所以，就日版模拟器，只针对和收容物相关的内容进行模拟，几乎可以算作是我的专属工具。眼帘微垂，苏泽继续深思，他必须要研究收容物。不只是因为收容物本身就是令人好奇的神秘存在，更是因为他自己需要依靠收容物变得更强，所以就日版模拟器绝对称得上是为他量身打造。在末日降临前的模拟中，他在研究收容物时最难解决的问题就是难以轻松的找到收容物，而现在有就日版模拟器后，问题迎刃而解。如果再加上齐小野这个外置天眼通，事情就会更顺利。经典版模拟器的正确使用方法，除了获取天赋碎片的奖励以外，最大的用途。应该就是用来规避未来可能出现的意外。经典版模拟器的冷却机制不一样。如果苏泽还像末日奖励之前，每次都模拟三百多天，那冷却时间能把他卡得晕头转向。但如果他每次只模拟几天或者十几天，不仅冷却时间完全可以接受，而且还能达到他清除未来不确定性的目标。举个例子，就像先前在模拟中发现秦宇师的命运轨迹改变，亦或者在他决定帮陈可晴成为觉醒者的时候，提前模拟未来三四天的内容，就能最大限度的。保证不出意外。忽短暂的思考时间，随着苏泽呼出一口长气，结束。随即，他重新看向模拟器面板，以选择就日版模拟器模拟开始末日元年第十一天。你得到了关于收容物的情报，你决定立刻前往调查。在隔空观察该收容物时，你注意到对方的形体像是鳄鱼那样的爬行动物，其躯体不算特别庞大，且似乎行动笨重。你的领域能力甚至无法从目标身上探查到危险。不过，你依旧谨小慎微。你用链接天赋。控制七个工具人靠近收容物。当你的工具人吸引到收容物注意时，他发动了攻击。你的工具人瞬间团灭，被收容物撕成了碎片。你意识到这是个极其棘手且危险的收容，你决定一转身离开。从长计议，二迎难直上，硬碰硬。你决定迎难直上，和收容物碰一碰。在一番艰难的交手后，你被收容物碰碎了。你耗尽全部治疗能量，身死当场。模拟器进入冷却时间，苏泽面无表情的盯着模拟内容得。感觉又模拟到一个完全打不过的收容物，至少现阶段是打不过的。而且模拟了好几次之后，苏泽隐约发现自己的天赋能力在对上这种极其强大的收容物时总是会失效，亦或者效果大打折扣，就像是被上位者的光环碾压了一样。搞不懂是什么情况，完了，情况越来越可怕了。以为苏泽在看新闻，收拾完厨房的陈可晴到苏泽身边坐下，刚坐下就看到新闻里播报了一些不妙的最新消息，于是他就不自觉的感叹了一句。苏泽随即抽回放在模拟器上的注意力，点头，煞有其事的应和一声：“是啊，可怕。”时间来到正午十二点，以选择就日版模拟器模拟开始末日元年第九天，你得到了收容物的位置情报，你决定立刻前往调查。目标收容物处在污染区，一个普通家庭的厨厅里。你很小心，在隔空探查时，即便没有探查到任何危险感，你依旧选择借助工具人去首次接触收容物。收容物的外表是一台外售咖啡机，从表面上看。这东西似乎没有任何威胁性。你操控工具人，在咖啡机上输入你想要的咖啡、水、饮料，咖啡机果然按照你的要求放出对应的饮料。第十天，你反复试验，足足一千多次的尝试后，你确定这是一台无害的咖啡机。它可以为使用者提供市面上能见到的任意一种饮品，但你最好不要在上面输入奇怪的要求。如果你输入某些奇怪的要求，就会有恐怖的事情发生。实验结束后，你将咖啡机带走，放置在安全的地方，已完成全部模拟。请选择是否获取模拟奖励，以选择模拟奖励。咖啡机位置信息将在末日元年第九天出现。模拟器冷却时间剩余23小时59分钟，再次得到一个收容物的位置信息。苏泽心头暗暗一笑，果然还是得借模拟器的推演能力，才能轻松的搞定收容物啊。在末日前的模拟中，出现的收容物往往都是那种极具攻击性，动不动就能造成成百上千人伤亡的恐怖之物。要对付这种东西，难度可想而知。现在有救日版模拟器就不一样了，柿子先挑软的捏，先研究这些没有攻击性的收容物就轻松多了。唯一让苏泽有点拿不准的，就是他现在也不知道自己把那种收容物找到，但不摧毁会不会其实相当于没有拿到收容物经验。好在这一点也不用急着验证，他完全可以在之后的经典版模拟中得到答案。那个王经理回消息了，他说现在就可以下去买趴苏泽腿上玩手机的陈可晴，爬起来把苏泽的手机递过来。他口中的王经理是社区的干部。还是物业公司的股东。异变出现之后，这个王经理就挺活跃的，一直在和其他人一起维持社区内的秩序。既然别人都这么说了，那就走一趟呗。反正模拟器进冷却时间了，闲着没事，苏泽也不介意下楼溜达溜达。
，嘿嘿，我也去。陈可晴起身去换衣服了。昨天他担心的事情，苏泽已经跟他大致解释过了，大概就是想怎样就怎样，不用担心安全问题，他兜得住。话虽如此，陈可晴还是打算低调点做人。卖这么贵，你们这些人的良心都让猪狗吃了，我就按照原价买，你不卖给我，我就要闹。刚到楼下货物堆积点，苏泽便听见吵闹的声音，周围围观的人挺多，挤不进去。不过苏泽倒是能看到，是一个中年女人在带头大吵大闹。这种鸡毛蒜皮的小事，苏泽没在模拟内容中看到过。不过今天小区弄来货物的事情，他倒是看过好几次。别看了，直接办正事。陈可晴在人堆后面踮着脚尖，瞎凑热闹。苏泽一把拽走他，沿着人群的边缘走了一段，很快找到那位王经理。四十岁出头，外表普通的女性，光看外表，感觉是工作能力比较强的类型。你就是六栋多少楼来着的业主吧？简单打过招呼后，王经理认出苏泽身份，是因为卖的很贵，那边才吵起来了。苏泽随口问了一句：“是啊，这人不讲理，你拿他也没什么办法。”哎，王经理手头工作没放，边解释道：“能把这些物资运过来就不错了。现在什么情况，还用得着我说吗？价格稍微高了点，有些人就心里不舒坦了。哎，对了，你要多少货来着？”看得出来，王经理有点忙，苏泽就没废话，开口道：“我给你十万块，你给我随便拿点。”王经理一抬眼。惊讶道：“十万。”苏泽看他那表情，心说过了明天，我再跟你说十万这个数，你同样会用这种表情看我。不过那时候，你大概只会想十万，有屁用！我我先进去看看。王经理没急着收苏泽钱，蛇身进临时仓库，没一会儿提了两大袋吃的出来，递给苏泽：“就这些了，平时这点东西顶多几百块，你说让我收你十万，我做不出那种事。你给个两三千算了，也就现在的成本价了。”轮到苏泽意外了，难怪自己在模拟中看到这个安全区内前面十天的秩序一直维持的没任何毛病。看来有些人短时间内还是放不下那颗良心的。你人还怪好的，苏泽嗤声笑笑，转账拿东西走人，好贵啊！不过能买到已经不错了。说着，陈可晴伸手想帮苏泽分担点重量，苏泽也没客气，将手里的两大袋子都递给了他。结果他连路都走不动了。苏泽只好重新担起重任。我是废物，对不起。陈可晴揉着自己的小胳膊，跟在苏泽后面道：“要是后面情况变得更糟糕，什么东西恐怕都买不到了吧？还好我们提前买了不少吃的。”苏泽一边听着他的絮叨，一边想着：这两天内一定得把阿瓦隆彻底搞定，毕竟明天就要停电停水了，日子会一下子变得非常难过。时间持续推移着，各种糟糕的变化轮番上演着：网络出现中断，电力供应困难，再加上前两天就高铁停运，航班停飞。交通也有些瘫痪，整座城市仿佛螺旋下坠一样，愈发接近恐惧的深渊。而在这些恐怖之中，夹杂着不多不少的关于污染区的恐怖之文。只是直到此刻，仍旧没有太多人意识到，污染区才是真正致命的灾难。末日纪元第四天零点刚过，苏泽注意到自己的模拟器也随之更新了时间。他从专心构造阿瓦隆的状态中徐徐退出，到客厅看了一眼趴沙发上睡得正香的陈可晴，现在是因为还有暖气。他才能这么睡得这么舒适。明天晚上估计就得里三层外三层的裹着了。今天开始，污染区会大规模爆发。在陈可晴身边坐下，苏泽心头暗存着。几秒的思考后，他凝聚注意力，发动无限领域的天赋。视野如同木叶白眼一样在飞速的移动。苏泽直奔云城十八中所在的位置而去。良久，锁定到目标地点。学校里仿若空无一人，灾变还没有爆发。他继续观察，视野。朝着十八中旁边的 YC 1 4探索，这里也还算平静。直到苏泽断断续续的观察了六七个小时后，十八中所在的污染区终于展露獠牙。昏暗的血月之下，行走在街道上的路人忽然脚下踩空，异样的感觉从脚底一直延伸到天灵盖。路人一个机灵，瞪大眼睛朝脚下张望。这时，他才发现自己慢慢漂浮了起来。他的表情先是惊恐，然后是挣扎。他不能控制自己的身体，像是蒲公英的种子在随风飘荡。但周围其实并没有物理意义上的风，所幸他很快就通过晃动手臂，掌握了一些控制身体平衡的技巧。当他重新稳住身形时，他看到许多人和他一样，慢慢的飞了起来。很多人跟他一样，在勉强控制住自己的身体后，便紧张的左顾右盼。这些飞起来的人中，不乏正在尖叫大喊的，但也有一些人误以为自己觉醒了什么特殊能力，正在尝试掌控自己的身体，直到某个瞬间，啪！一具年轻的肉体从半空中骤然坠落，温热的血液和脑浆一起在冰冷的街道上炸开，紧接着越来越多的啪，越来越多的尖叫，越来越多的死亡。
，血月在此刻变得无比猩红。许多躲在家里的人倒是逃过一劫，他们并没有啪的一下从天花板上掉落下来，他们继续在半空中漂浮着。但有些人难以控制自己的身体，从屋内飘了出去，于是很快也啪的一下变成了肉酱。很多人意识到飘出去就是死亡，于是拼命的抓住能抓住的东西，但失重感却在人们尝试对抗时变得更加强烈。这对肢体力量来说是个艰难的考验，于是又有很多人在耗尽力气后飘向天空，而后在极高的位置啪的落下。许久之后，失重感终于消停，幸存者们重新踏踏实实的踩在了地面上。于是，幸存者们开始疯狂的逃窜，他们不知道该往什么地方跑，但他们知道不能留在原地。有些人比较幸运，跑出了污染区的范围，进入安全区；有些人只是从污染区的一头换到了另一头，然后在紧随而至的某个时刻。滑的一下，再次漂浮向半空中，直至绝望。末日元年第四天，时间来到正午十二点。苏泽端坐在书房内，继续观察着十八中所在的失重污染区。污染区的形成来源于人类的噩梦。某个人在噩梦中梦到自己会飞，但却不能控制自己，而且飞到高处时还会突然坠落。苏泽试着在心头解读了梦境，实际上到底是不是他想的这样并不重要，重要的是他得弄清楚污染区的危险是什么。才好对症下药的应对，例如他必然会面对到的失重污染区。于他而言，这种污染区就几乎没有威胁可言。他不仅可以传送离开，规避风险，他甚至可以无视危险，只要让守护神压制失重的力量就行了。成为觉醒者的噩梦和污染区本身的危险往往极其相似，但又不尽相同。苏泽在思考，失重污染区所对应的觉醒噩梦会是什么？只有搞清楚噩梦的破解之道，才能借他人之手完成污染区的刷新，然后。他才能进入污染区寻找齐小野，这是他早就计划好了的重要事件。不出意外，他这几天会一直着重观察云城的动向，然后在合适的时机展开他的私人计划。模拟器冷却时间已结束，回过神来，苏泽没有浪费一丝一毫的时间，直接选择开启模拟。已选择就日版模拟器模拟开始。末日元年第十七天，你得到收容物的位置信息，你决定即刻前往调查。你一如往常的小心翼翼，你操控了一个觉醒者。命令他进入收容物的地盘。工具人在胡乱探索了数十秒后，忽然在某个回头的瞬间，发现收容物的身影。那是一只外形诡异的红衣布娃娃，它就站在不远不近的位置上，远远看着觉醒者。你惊讶的发现，你必须通过觉醒者的视角才能看到红衣布娃娃。因此，你认为该收容物可能只针对某一个人有敌意，并且也只有被盯上的人才能看到它。根据自己的猜想，你进一步调查。你命令工具人攻击红衣布娃娃，但攻击从布娃娃身体中穿过。你反复尝试，仍旧无效。偶然间，你的工具人第三次回头观察红衣布娃娃后，工具人再回头时，布娃娃即刻出现在工具人身后，以极其迅速和凌厉的攻击将你的工具人撕成了碎片。一阶觉醒者在该收容物面前犹如玩具。你意识到该收容物同样极具攻击性，你决定一亲自上阵，强硬击杀，二暂且撤退。从长计议，你选择亲自上阵，故意吸引红衣布娃娃的仇恨。你成功了，在某次回头的瞬间，你看到了布娃娃。你挑选合适的位置，连续两次回头观察布娃娃。第三次回头时，布娃娃果然是瞬移到你身后，并且攻击你。你凝结自我时间，躲过致命攻击。你反击，最大输出攻击布娃娃，并且因为布娃娃只能用腿跑，你不断利用降临天赋拉扯身位，在连续撕碎了布娃娃21次后，布娃娃消失。同时，你感觉到威胁消失，已完成全部模拟。请选择是否要领取模拟奖励。难得遇见一个能正面打得过的收容物。苏泽几乎是瞬间决定要领取模拟奖励，只是在真正按下按钮前，他又忽然犹豫了起来。一天的冷却时间，他在思考自己是不是应该要多用用经典版模拟器。老实说，他现在有一个非常想知道的事情，那就是末日的终点。当群星坠落时，人类到底会面临什么样的未来？是毫无希望的灭亡，还是有那么一线生机的夹缝求生，亦或者天下大吉？另外，他还想知道。如果攒够了天赋碎片，升级已有的天赋会出现什么样的变化？而这二者都需要他在经典版模拟中消耗大量的时间，尤其是前者。如果以常规思路模拟，他得模拟足足三百多天才能窥见到群星坠落后的未来。先不说最后到底会看到怎样的画面，光是三百多个小时的冷却时间就够让人咋舌了。已选择模拟奖励，红衣布娃娃位置信息将在末日第十七天出现。模拟器进入冷却时间思忖片刻后。苏泽还是先将眼前的模拟奖励选下，这种可以单独击杀的收容物也算是比较少见了，遇到了就不能错过。而且他现在还有点没底，总感觉能击杀的收容物才是最保险的，百分百会给他提供神秘经验值的东西。完了，停电了！厨房里
，传来陈可卿的惨叫声。苏泽也注意到家里的灯猝然熄灭。这个画面他在模拟中看到过无数次了。停电后，很快水和气也会停。停电的原因当然很简单：污染区爆发、线路受损，亦或者干脆发电站被破坏。现代工业在这场灾难面前暴露出其脆弱的一面。电还有可能会来吗？见苏泽出现在厨房门口，陈可卿开口问道：“你觉得呢？”苏泽好笑的反问：“今天外面都乱成什么样了？现在都能听见许多人的尖叫，还指望恢复电力供应？怕不是在做梦？”哈，陈可卿张了张小嘴，一副我就知道的表情。然后他又忽然展露得意笑容：“还好，饭已经蒸好了。”可，苏泽差点没被他甜美的笑容给呛到。之前没发现，你还挺有幽默细胞的。陈可卿脑门上缓缓蹦出一个问号，他大抵是没有理解到苏泽的吐槽之意的。这都什么时候了，还担心饭有没有在蒸好？该说你是神经大条呢，还是心态良好呢？时间推移，污染区所演变出来的灾难在全球各地持续上演，苏城自然也不例外。围绕在 S C 三五周围的区域，不断有污染区爆发，造成大量人员伤亡。整个下午和晚上，人们要不就是在抱头鼠窜，要不就是躲在家里，像乌龟一样，连头都不敢露一下。末日元年第五天，时间刚过零点，你听，你听，又有人在惨叫了，好吓人！卧室的大床上裹着被子。陈可晴侧脸贴在苏泽胸口上，边竖起耳朵，试着聆听外面的恐怖喧闹声。从中午到现在，局势直转极下，太多太多恐怖之事骤然爆发，让人猝不及防。那个声音停了，会不会是死了？月色如血，只透过有缝隙的窗帘，隐约露出来一点。借着这份微弱的光芒，陈可晴俏脸上的胆战心惊再清晰不过。嗯，可能吧。苏泽淡定且敷衍的回答，他的注意力都放在阿瓦隆里，马上就要搞定完工了。如果不出意外，明天他就能进阿瓦隆，体验一下自己亲手创造出来的小世界了。竟然真的世界末日了，真的世界末日了！连着嘀咕了两遍后，陈可卿重新贴着苏泽胸口，抱着他的腰，我们死也要死在一起。瞎说什么不吉利的话呢？苏泽吐槽道：“我不管，我就是要跟你死在一起。”陈可卿执拗道。苏泽哭笑不得，他倒是想起之前在模拟中看到的陈可卿为他殉情的画面，或许怀中的少女并不是说说而已。长夜漫漫，对于许多人而言，这无疑是又一个不眠之夜。而且，想要完全置身事外也很难。城市中火光冲天，不乏许多疯狂之人，自己活不下去，也不让别人活。不过，苏泽所在的小区还算偏安一隅，安全的度过了这个夜晚。当然，严格说来，现在已经没有白昼和黑夜之分，只是时间上仍旧沿用这样的称呼而已。早上八点多，陈可晴蹑手蹑脚的在厨房里捣鼓，因为担心声音弄得太大，会引来不好的事情。虽然他也不知道是什么不好的事情，苏泽当然就放松的多了，端坐在沙发上，用无限领域的力量观察着整座城市。大部分污染区都已经彻底展露自己屠刀的形状了，剩余的那一部分算是钝刀子割肉吧。正思忖着，陈可晴从厨房里出来，哆哆嗦嗦的在苏泽身边坐下。好冷，好冷！贴着苏泽胳膊，陈可晴背齿都在打颤，没有火也没有热水，好像吃不上热食了。那就冷的面包什么的，将就一下呗。苏泽刚准备起身，自己去储物间找吃的。当当当，陈可晴压低声音，笑眯眯的从自己胸口抽出一块用包装袋封好的面包，趁热吃吧。我捂了好久才捂热乎的。你，你真是个小天才。苏泽不知道该笑不该笑。爱陈可晴抿着小嘴，叹一口气。不过我也就能捂热一下面包了。要是这个世界以后一直这样，该怎么办呢？苏泽笑笑，没再说什么。不能浪费陈可晴的精心准备，他拆开口袋吃了几口面包，中间有点没捂热哎。你这个，啊，那你把包装包好，我重新给你捂一下，不用那么麻烦，我直接吃你的就好了。时间来到正午，当模拟器的冷却时间结束后，苏泽又立刻开启了模拟，以选择经典版模拟器模拟开始。第一天，你关注到 YC 1 4安全区秩序成型，许多逃难者暂时得到了休整之地，但同时你也发现安全区内隐藏的危机，有人和管理者发生矛盾和争斗，被赶出安全区。第二天。你继续观察 YC 1 4前一天被赶走的闹事者，竟然成为觉醒者，并且杀了回来。在观察了片刻后，你决定插手。第三天，你掌控了 YC 1 4并且着手推进污染区刷新的工作。第四天，你前往别墅区调查收容物、咖啡机。同时，你继续关注秦雨师的动向。第五天，你送秦雨师前往学校。第六天，你所控制的 YC 1 4安全区内有觉醒者向你发起挑战，被你轻松击杀。模拟进行到这儿，苏泽略一思忖。将模拟停下，你已完成了全部模拟。本次模拟评价，一切如计划进行，获得模拟奖励。
。三个天赋碎片模拟器进入冷却时间，模拟器冷却时间剩余五小时五十九分钟。三个天赋碎片，感觉碎片的数量多少和模拟天数挂钩，不说成正比，至少也应该是正相关。苏泽思考的入神，都没有注意到。陈可晴抱着苏乐饭过来，家里唯一还能吃的热的了。哎，要是有煤气罐就好了，我还能继续做饭。陈可晴眼巴巴望着灶台，一回头。发现苏泽像是根本没听见他说话，他不由凑近些：“苏泽，你在想什么呢？想这么入神没什么。”苏泽这才应了声，他又突发奇想的反问一句：“你说，如果你现在是一头吃得好睡的香的猪，你会不会翻过院墙去看一眼？你怎么骂人呢？”陈可晴一愣：“我是说，假如。”苏泽笑着道：“你翻过院墙，可能看到的是美好自由，可能看到的是同类被宰，而你也难逃一死的未来。如果是这样，你翻院墙不翻？”首先，我不是朱陈可晴挠挠头，在思考怎么回答。对我们是人，我们是敢于面对未来，并且有决心面对任何未知困境的人。苏泽点头道：“啊。”陈可晴一脸懵逼，他觉着自己也没说那么多道理啊。他当然不知道，苏泽只是在思考，到底要不要现在就看一眼群星坠落之后，到底会发生什么。答案已经在刚刚的对话中得到。他要看，这一次的冷却时间结束后，他会模拟到群星坠落之后，他要看一眼那片未来中到底有什么。下午三点，阿瓦隆的创造终于竣工。万幸没有出现内部矛盾，所有的一切都正常运行。不过苏泽没有立刻进入其中，品尝自己的工艺，因为之前得到的关于收容物信息的奖励，正好也在这个时间点出现在了他的脑海中。我要出去一趟，你在家里别乱跑，把门窗都关好。要是有人敲门，你也绝对不能开门，除非是我回来了。临走之前，苏泽还煞有其事的跟陈可晴嘱咐，搞得陈可晴一脸紧张。连问苏泽三遍，能不能不去？他一个人待在家里，还挺害怕的。不过最后还是没能挽留住苏泽，他只好乖乖躲家里，大气不敢出一口的，等着苏泽回来。出了门，来到楼梯间，苏泽立刻使用降临的天赋，眨眼间便出现在早已经被他视为目标地点的污染区。这个污染区就在苏城境内，不过地点有点偏远，离苏泽现在住的地方有些距离。要是靠双腿赶过来，估计挺麻烦。还好他能直接空降。落地，扫一眼周围，这是一个工厂园区的一角。工厂前几天已经停工，周围看不到人影，因为处于污染区内，这里自然也是有危险存在的。而危险的主要来源在植物，这里的植物全都是隐藏着的猎手，它们不会一直爆发，但会在某个时间点忽然巨大化，并且伸出触手将人一口吞下。一如此刻，苏泽刚抵达现场，便被脚下那不起眼的一簇杂草攻击，杂草在瞬间巨大化，犹如张开血盆大口的猛兽。朝着苏泽一口咬过来，但苏泽连看都没看一眼，只听见空气中利刃划过的声音一闪而过。轰！怪物被撕碎。苏泽继续往工厂的深处走，很快他便在工厂的机床上看到了一把颜色锃亮的钥匙。钥匙像是贵金属打造而成的，只是静静的躺在那里，就给人一种莫名其妙的艺术感。这就到手了，果然容易。苏泽用一个小玻璃箱，小心翼翼的将万能钥匙装起来。本来他想立刻传送离开。但忽然又听见不远处传来争吵的声音，心情不错，苏泽就多打量了一眼。给你们，都给你们，几位帅哥哥，麻烦放我们走吧。污染区的边缘位置，两个不到十岁的小孩子被三个面色不善的男人拦住。他把吃的都给我们了，就算了吧。算什么算？那个小姑娘长得挺水灵的，我要了。你这也太变态了吧！听着几人的对话，稍大一点的小男孩表情紧张，抓着自己妹妹的手，随时准备逃跑。轰！汽车从天而降，砸死了三个成年人。紧接着，苏泽的身影在两个小孩万般惊恐的视线下缓缓浮现。他心情不错，但没有好到还对陌生人嘘长问暖的地步。他不想打听两个小朋友的遭遇，只是随手指了指最近的安全区，往那边跑，那边至少没有吃人的怪物。说完，苏泽低头看见两个小孩子满脸戒备和紧张，因为觉得有趣，他不禁露出一丝笑容，补充道：“小鬼，这是神对你的考验，活下去。”才能得到神的认可。话音落下，小男孩收起惊恐，抓着妹妹的手，转身逃走。但跑了几步后，小男孩又折返回来，从那辆砸死了人的车子下面扯出一个塑料口袋，口袋里面装满了小孩子喜欢吃的零食。拿到零食，小男孩没敢抬头看苏泽，转身跑远后，才回头又看了一眼苏泽。虽然只是匆匆一眼，但苏泽此刻却忽然有种灵感爆棚的感觉。这是神对你的考验。苏泽脑海中回想起自己的声音，摇摇头，没再多想。苏泽从原地消失，回到 S C 3 5回到出发时的楼梯间。落地后，他没有急着回家，而是先进入阿瓦隆。阿瓦隆的入口
被苏泽设计成很有科幻感的时空传送门，大概就像是瑞克老爷的传送枪，不过入口颜色不同。呼，进入阿瓦隆，一眼望去，宽敞的不得了的豪华客厅，各种家具应有尽有，最重要的是有电、有暖气、有自来水、有吃不完的食材，而这还只是平平无奇的第一层而已。在角落里有电梯，可以通往阿瓦隆的其他楼层，不过目前还用不上。先洗个澡，试试吧。苏泽脱掉外套。朝浴室走去，嗯，你是不是刚洗过澡？刚进家门，陈可晴便福尔摩斯附体一般凑过来，闻了闻苏泽身上的味道，还好不是女人的香水味，要不然都不知道陈可晴这会儿得是什么样的表情。这你都能闻出来？苏泽故作惊讶，自个儿也煞有其事的嗅了嗅手腕，洗发水的香味这么明显，要是闻不出来才奇怪哩。陈可晴眨巴着眼睛追问，所以你说的必须要出门一趟的事情，就是出去洗澡吗？你觉得呢？苏泽好笑，反问。现在还有地方能洗热水澡，你怎么不带我去呢？陈可晴实称地道出他此刻的内心想法。你真以为我专程出去洗个澡啊？只是办事的过程中正好遇上有热水的地方了，顺便洗了个澡而已。苏泽嘴里没有一句实话，实话当然是他在阿瓦隆里自己享受了一番。不过他这人还是很有良心的，看到陈可晴此刻眼巴巴的模样，他也暗自下定决心，在告诉陈可晴阿瓦隆的存在之前，他一定尽量做到和陈可晴同甘共苦。绝对不偷偷回阿瓦隆享受，除非忍不住。另外，苏泽在回家之前，其实还办了一件事情。他在自家安全区的边缘地带晃悠了一圈，找到一个合适的人，用武力威胁对方，完成了链接。现在那个倒霉蛋已经被苏泽控制了行动，正拿着万能钥匙在外面实验万能钥匙的功能。虽然在模拟中看到万能钥匙的使用似乎没有任何副作用，但苏泽心头还是有些不放心。所以，这种借用工具人之手。尽可能多的实验和采集实验数据是有必要的。如果有齐小野那样的外挂，是不是连这种实验都可以省了？万能钥匙的问题让苏泽不由得再次想到齐小野。没有这个外挂少女，应对收容物的过程好像的确是有些过于麻烦了。下午的时间过得很缓慢，因为现在正是混乱爆发的时间段，外面很不太平，时常能听到一些骇人的声响。如果是身处视野足够开阔的阳台，甚至能直接目睹一些恐怖画面。当然，这些对于苏泽来说。并不是什么稀奇事，他稳如泰山的坐在家里，一边等待着模拟器冷却时间的结束，一边借用天赋能力持续观察着世界的变化。直到快五点的时候，他偶然间将自己的观察视角切回苏城，并且朝着秦雨师的住所看去时，来了。他心头一动，将视野凝聚，直奔秦雨师所在的别墅区。当他的视线从主干道经过时，一幅幅触目惊心的画面，简直令人咋舌。毫无征兆的，数不清的野兽凭空冒出来。无论是从其他污染区逃难而来的人，还是原本就住在这一带的居民，全都难逃一劫。狮子、老虎、花豹、黑熊，各种各样的现实中存在的猛兽，在这片污染区肆虐。他们在别墅区的车道上奔袭，在房屋中嘶吼，在楼道里上蹿下跳。他们似是怀揣着饥渴和愤怒，攻击每一个他们能看到的、听到的人类。人们的尖叫和野兽的嘶吼交织，共同汇聚成一曲恐怖的交响乐。对于普通人来说，这样的灾变。的确是太过猝不及防。苏泽的观察视野继续向前延伸，他看到许多惨状，也看到有人试图反抗，甚至有不止一个地方响起枪声。但那些凭空冒出来的野兽数量极多，仿佛杀不完，且狂暴至极，小口径的枪械很难杀出重围。想直接驾车逃离也很困难，道路都被堵死了。要是开着重型坦克往外撵，那倒是没什么问题。可一般的家用车辆在这儿还真举步维艰。秦雨师，哥，跑的倒是挺快的。很快，苏泽的视线锁定到秦雨师的方位。他看到秦雨师的时候，正好是秦雨师逃进地下室的瞬间。能逃到地下室，也纯粹是因为他运气好，出现在他家客厅的野兽优先攻击了还不明所以的主犯阿姨。当然，秦雨师的冷静也是他在第一波危机到来时能够活下来的关键。毕竟，住在这片区域的人户里，有地下室的又不止秦雨师这一家，可不是每个人都能靠着地下室苟住性命。良久，苏泽将视线。从别墅区收回，他已经确定模拟中出现过的画面正丝毫不差的在上演，这就足够了。趁着模拟器冷却时间还没结束，他又紧接着观察了云城方向。最让他关注的 YC 1 4安全区，此刻也成了许多逃难者的庇护所。只是躲在那片区域的人，暂时还不知道他们脚下就是安全地点，所以仍旧有很多人在逃跑。人们的恐惧和绝望仍旧在不断升级。模拟器冷却时间已结束，时间来到傍晚六点多。苏泽来到书房，窗帘被他全部拉开。借着猩红的月光，他从书架的一侧翻出之前一直在使用的笔记本
，然后回到书桌前坐下，以选择经典版模拟器模拟开始几个小时前做的决定。现在是正式实施的时间，他要模拟到群星坠落之后，他要看看未来到底有什么在等着他。第一天，末日元年第六天，你观察 YC 1 4安全区，你发现被赶走的男人成为觉醒者，并且杀回安全区。第二天、第八天，你观察到秦雨师陷入噩梦。当他醒来时，他成为了觉醒者。第九天，你得到收容物的位置信息，你前往目标出现地点，你控制收容物。第十天、第十一天，你所在的安全区内觉醒者数量变多。第十四天，你所在的安全区内有觉醒者爆发冲突，你暗中观察。第十五天，你出手惩治安全区内的觉醒者，人们为你欢呼，你成为这里的精神领袖。第十六天，陈可晴尝试冒险成为觉醒者。第十七天，陈可晴有惊无险的成为觉醒者，同时你得到收容物位置信息。在他的要求下，你带他前往事发地点，你成功销毁收容物。第十八天，你在 YC 1 4安全区的计划有条不紊的推进，同时你注意到被你镇压的觉醒者们已经迫不及待的想要向你复仇，但你故意视而不见。第十九天，十八中所在的污染区刷新，你即刻前往新污染区，并且成功找到齐小野，将其带回。第二十天，苏泽将模拟内容一字不差的全部抄在纸上，以便加深自己的印象，但在二十天之后的模拟内容，他就不打算记载了。因为他已经算过了，如果自己这一轮的模拟天数在330天左右，那么他会迎来一个长达14天的冷却时间。也就是说，到末日的第19天结束，他就能再次使用模拟器。到时候，他会继续朝着未来窥探，而未来的轨迹也会因此大幅度改变。所以， 2 0天之后的模拟内容也就不具备太多参考性了。模拟继续，第38天，陈可晴生日，你终于拿出了阿瓦隆。新家让齐小野和陈可晴感动到痛哭流涕。第49天，你仍旧没有成为觉醒者，但你今天终于搓到了齐小野。第52天，你和秦雨师搓走。第73天，你和官方达成合作关系，你进一步扩展自己的情报网，持续调查收容物。第80天，在齐小野的帮助下，你又摧毁了一个收容物。第81天，一觉醒来，你成为觉醒者，你意识到摧毁收容物比控制收容物似乎要更直接有效，摧毁收容物比控制收容物更有效。苏泽在纸上。快速的写下新情报，不过这条情报是否准确还有待观察，毕竟模拟内容中的用词也相对谨慎，并没有特别肯定。第97天，情报网发挥作用，你找到了新的收容物，在和齐小野沟通后，你着手计划准备对付新收容物。第191天，这是你第十一次摧毁收容物。第192天，玄妙的感觉在睡梦中出现，你意识到自己正站在命运的十字路口，你思考良久后，选择了之前从未选择的道路，你得到了一个全新的力量。你觉得这份力量类似阿瓦隆，但它是你亲手创造出来的。在你的意识主导下，一片全新的高维空间出现。你过去销毁的收容物，像是被做成了标本一样，全部都出现在这片空间里。你尝试用自己的意识构建出一间间牢房，以便将这些收容物全部分开关押。但很快，你又认为这并不美观，于是你重新修缮空间。你把这里打造成了博物馆的风格。你为你亲手创造的高维空间取名“旧日博物馆”。当你从梦境中苏醒时，你意识到现在开始。你有了全新的对抗收容物的方法，你可以将收容物们关进你的旧日博物馆，将它们变成展览品，或者展览本体，或者是做成图书，又或者只是一个概念。总之，它们现在是你的玩具了。但很可惜，你并不能真正操控收容物。所谓操控，是指控制收容物出门打架，或者相互打架。旧日博物馆，这是不一样的路线。末日前的最后一次模拟中，在成为觉醒者之后，自己也同样面临过命运的十字路口，但上一次自己选择的是。将已有的天赋能力全部升级一遍。苏泽在书桌前凝眸，持续思忖。他重复的、仔细的阅读着出现在第192天的模拟内容，似乎可以将眼前的进化简单理解为他在自己的专属进化道路上得到了一个全新的天赋，而他利用这个天赋打造出了一片他理想中的可以用来控制收容物的空间。从功能上来说，像极了他所熟悉的基金会，不过还远没有那么复杂，也没有那么强大。忽不自觉地喘了口粗气，苏泽的眼瞳中依旧闪烁着思考的深邃，但他俊朗的脸上显露出些许笑意。果然，每一次朝着未来的窥探，都会引来命运蝴蝶的翅膀扇动。这一次，命运的蝴蝶照例扇动了翅膀，而他大抵也将会随命运做出改变。旧日博物馆控制收容那些恐怖的收容物，真是个不错的主意。他这样想着，便再次推进模拟。第290天，你再次摧毁了一个强大的收容物。但你并没有因此得到新的力量。第325天，在平静中等待着，你感受到星球震动，你看到群星坠落，苏泽的期待有些小落空。他本来想看看之后的模拟中自己还会不会因为收容物
，而得到更加强大、更加匪夷所思的力量。但可惜，因为没办法快速的得到收容物的位置信息，他在后续的模拟中并没有看到关乎于自身能力的更深远的未来。不过，他这一次模拟的终极目标终于是在此刻浮现出来。第326天，大地震持续片刻后结束，群星坠落也似乎并没有想象中那么可怕。你身边的幸存者们纷纷议论，部分人认为这是人类文明的最后宁静时光，一部分人认为这是转机。你发动全部的力量，暗中调查，你没有太多的发现，只是注意到所有的污染区都消失不见。第327天，你的情报网发挥作用，你们收到了来自月球的信号，对方在交流中自称和你们一样都是人类文明。从对方口中，你得知了人类如今的处境。引力变化是群星坠落和大地震出现的根本原因，但不知为何。这份变化并没有作用在人类身上，而如今你们抬头看到的星空，那无数像是正在坠落的星星，其实是无数个平行的蓝星。在那些星球上，有无数个和你们类似但绝不相同的人类文明。和你们交流的文明认为人类的末日灾难远没有结束，他们邀请你们加入，加入他们一起对抗仍旧神秘的末日灾难。第328天，你和其他人类中的佼佼者一样，在思考着该如何应对如今的局面，直到某个瞬间，你浑身炸毛。意识到危险迫近，你凭着本能立刻驱散了你身边的清净之人，独自留在原地，等待未知的危险迫近。隐于黑雾中的陌生人，在某个瞬间忽然出现在你的眼前，他显然就是你所畏惧的危险。对方是为了阿瓦隆而来。交谈中，你得知对方知晓阿瓦隆来历，知晓这是神明造物的碎片，并且对方已经收集了许多碎片。另外，对方称呼阿瓦隆这样的碎片为神遗物，为了抢走你手中的阿瓦隆。隐于黑雾中的人直接攻击你，你使出浑身解数，但依旧不是对方的一合之将。在交战中，对方傲慢地告诉你，他和他们是神的使徒，是真正受到神奇注视之人。你和他的生命层次不一样。弥留之际，你终于得知，对方的生命层次被其他人类称呼为超凡使徒，也就是所谓的神的使徒，拥有该生命层次的存在，可以无视或者近乎无视觉醒者们所拥有的炎灵术。你不甘心就此陨落，你爆开旧日博物馆，令收容物混乱。临死前。你听见黑雾中的人因为收容物的出现发出尖叫，你死了，你已完成全部模拟，本次模拟评价，差一点就差一点就赢了，已获得模拟奖励。199个天赋碎片模拟器进入冷却时间，模拟器冷却时间剩余13天15小时59分钟。书桌前，苏泽的表情淡定，看不出任何波澜，不过他的内心倒是没那么平静。坦白说，更坏的模拟结果他都预想过。所以眼前生死道消的结果，并不让他感到意外，只是没想到，竟然是因为阿瓦隆才给自己招惹来了杀身之祸。当然，模拟中关于群星坠落之后的内容中，值得苏泽反复阅读，并且逐字推敲的信息，不只是阿瓦隆，不只是这个神的遗物，神奇，真实存在。我手中的阿瓦隆，或者说神奇造物，只是碎片之一。对方正在收集阿瓦隆的碎片，所以才找到了我。逻辑关系很容易理清。如果只是为了躲过敌人的攻击，或许把阿瓦隆舍弃掉就能达到目标，但那样的做法未免太窝囊了。苏泽根本没考虑这种可能性。神的使徒真正得到神奇注视的人，和觉醒者们不在同一个生命层次，因此觉醒者们所拥有的炎灵术，也包括我目前的天赋能力，都无法作用在对方身上。这是我惨败于对方的根本原因。继续冷静分析着，苏泽不由得重复看了眼模拟评价，就差一点，差一点就赢了。这是说自己在模拟中其实还是有那么一丝可能性。能够获胜，是因为收容物，等等，收容物是不是也有不同的生命层次？忽然想通了，苏泽眼瞳中折射金光，他好像知道了一个重大秘密。之前的模拟中，许多收容物都可以无视他的天赋能力，随意蹂躏他。很有可能，就是因为那些收容物过于强大，那些收容物的生命层次不一样，最终才导致他的天赋能力失效或者大打折扣。但模拟中的我，在最后关头释放全部收容物这样的举动。能威胁到生命层次更高的超凡使徒，是不是意味着当时被我控制和收容的收容物中，已经有与对方同级别的存在了？这样思考着，苏泽再次肯定自己方才的想法和决定。他一定得试试，打造出那座旧日博物馆。也许，那样的能力能让他提前控制和收容级别高于他，但是本身没有太强攻击性的收容物。如果真能做到这一点，他没有任何理由拒绝这样的未来计划。他必须将自己的觉醒才能用在打造旧日博物馆上。山高路远。道阻且长，思考许久后，苏泽展露些许笑意，轻声嘀咕了几句。看到未来中的困境，并不可怕，可怕的是看到无法改变的困境。但很显然，他绝对拥有着破除未来困境的机会和能力。先把天赋碎片用了吧
一百九十九个，比预想中多不少了。是因为什么才多了一些？心头的疑问暂时得不到解答。苏泽先把天赋碎片用上了，丝毫没有犹豫，直接选择强化已经拥有的天赋。毕竟，与其去碰运气，抽一个全新的且未知等级和能力的天赋，不如加强已有的十分实用的天赋。定，你消耗了一百个天赋碎片，用于强化已有天赋，请神，请神。超凡级三尊守护神融合，他现在比之前更加垂青于你，因此你可以直接使用守护神的力量。你能使用强大的物理攻击，无视伤害，凝结时间和瞬间移动，剩余天赋碎片。112120书桌前，苏泽将视线转向落地窗，干净的玻璃上映照着守护神的虚影。这道虚影比之前凝实且更加威严，能看出他三头六臂犹如神话中出现的六道修罗。当然，除非苏泽自己主动让守护神现出真身，否则其他人是看不见的。滑，苏泽虚手一抓，像是在汇聚力量一样，瞬间守护神的力量直接涌入他的四肢百骸。他现在可以直接变得和守护神一样强大，肉身达到一个难以言喻的强度，比六阶觉醒者更强，是强得多得多。苏泽情不自禁的笑起来。老实说，当天赋升级并且明确的显示出超凡级别时，他就该笑了，因为这是意外之喜。他原本以为，就算升级了天赋，天赋的层次仍旧会困在觉醒级。但现在结果明显超乎他的预料，有了这份直接的战力，或许之前那些出现在模拟中、动不动就能杀他十几二十次的收容物，也并非不能对抗了。至于这末世中的其他觉醒者，就更加不值一提，甚至连出现在模拟中的使徒，说不定也能碰一碰。可惜碎片数量只能升级这一个天赋。苏泽心头暗暗惋惜一秒钟，然后看了一眼模拟器冷却时间，接近14天的冷却时间，像是一眼望不到头。得，这十几天的时间就让他专心的享受这场末日之旅好了。滑，书房内白色的幽冷火焰一闪即逝，苏泽将手中的笔记本燃烧掉了。反正上面的内容都记在他脑海中了，暂时用不上这质朴的记录方法了。同款的笔记本，他倒是还有好几个。随手又从书架上拿了一个笔记本出来，望了眼窗外的血月，他心情不错，于是纸笔在纸上来来回回随意写了些东西，之后。再把笔记本放在书桌一角，结束今天的工作时间，好吓人呀！刚从书房出来，苏泽便看见陈可晴在阳台边鬼鬼祟祟，外面仍旧在不时的传来恐怖声响。他连阳台都不敢去，就躲在帘布后面，悄摸摸的朝着外面张望。如果走到阳台上，倒是能看到许多逃难者已经涌入小区周围和内部。是啊，好吓人啊！苏泽学着陈可晴的语气，也来到阳台边，煞有其事的朝外面看。你干嘛学我说话？陈可晴嘟囔道：“你干嘛学我说话？神经病啊你！神经病啊你！我是猪，那你确实是头猪。”无聊的对话似乎彰显出苏泽心情的放松，陈可晴也跟着放松了许多。他压低声音跟苏泽小声问道：“我刚才好像听见有人在下面拿着喇叭，说让我们家里有多余衣服被褥的，拿一些出来分给下面那些人。”嗯，然后呢？苏泽不置可否。至于眼前的小区组织住户。帮助逃难者的画面，苏泽倒是在模拟中看到过。我们要拿，还是装没人啊？陈可晴搓着娇嫩的手，看着苏泽，等他拿主意。不拿，但也不用装没人。苏泽笑笑，他在模拟中已经看到过结果。这场援助不会太顺利，估计不会有太多人响应，但终归还是会有些心善的人拿出些东西分给需要帮助的人。苏泽对这一类人并无评价，他不会说这些人圣母，因为或许正是因为这些人给予了逃难者帮助。才让那些逃难者安稳下来，没有跟原有的住户爆发直接冲突，这样大家才都相安无事。但他也不会从道德品质上去夸奖这些乐善好施的人，因为或许某些人会因为自己的好心反倒遭受报应。末日元年第六天，时间再次越过零点，陈可晴裹得很厚实，在苏泽身边睡得昏沉沉的。苏泽暂时没有休息的打算，他一直在借用天赋能力观察局势。现在各个安全区已经初步形成，包括他脚下的 S C 3 5今天也容纳了许多外来者，这些外来者大多聚集在地下车库，那里要稍微暖和一些。车库塞满之后，有些人就躲楼道里。小区外也有很多可以容纳逃难者的地方，只是现在人们还没有安全区的概念，全都惶惶不可终日，睡觉什么的都是奢望。好多人都是轻装上阵，随时准备再次逃跑。活下去这三个字已经变成了很艰难的任务。值得一提的是，下午已经有人过来敲过苏泽的门。苏泽开门后，见到了之前那位王经理。对方是个明事理的人，在知道他不愿意提供帮助后，对方表示理解，并嘱咐苏泽注意安全。虽然没有明说
但对方应该是记得陈可晴，记得苏泽有个漂亮女朋友，除此之外就没有其他值得关注的事情了。这会儿，观察完自己所在的安全区后，苏泽短暂的收起天赋，闲来无事，戳了一下陈可晴热乎乎的脸颊。嗯，少女在梦里面发出嗔声，睡得还挺沉，或者说是睡得挺踏实安心。一方面是因为身边有苏泽守着，另一方面也是因为家里的条件终归是比什么地下车库和楼道里好得多。再看看云城那边的动向吧。捏了捏陈可晴脸颊后，苏泽重新使用天赋，因为前面已经观察过许多次云城方向，这次是轻车熟路，非常迅速的找到了 YC 1 4安全区。来的早不如来的巧啊！刚来，苏泽便观察到了有趣的画面，在 YC 1 4的安全区内，最重要的一处仓库门口，混乱和冲突刚刚爆发。YC 1 4这个安全区此刻的状况和其他人比较多的安全区类似，涌入了许多逃难者。这么多逃难者汇聚起来，混乱是肯定存在的。不过直到零点左右，混乱都还算可控。而且这个安全区内正好有个货物仓库，仓库里面堆积了不少之前运过来，本来是要用来救灾的物资，结果因为污染区爆发，这些物资现在全都堆积在仓库里面，哪儿也去不了了。这对于 YC 1 4内的逃难者来说当然是好事，只要把仓库里面的东西搬出来，短时间内大家都能吃饱穿暖。可问题是，谁来负责将仓库里面的东西搬出来？又谁来负责分发物资呢？矛盾的火苗就在于这一点。于是，当苏泽将目光投向这里的时候，最激烈的矛盾已经触发。姓刘的，你就一个主管而已，你装什么领导啊？你他妈再动我一个试试！许多视线在朝着争吵发生的地方汇聚，但如今遭难的人们已经连骨子里爱看热闹的习惯都被抹去了。许多人连着跑了一两天，累得跟狗一样。外面的温度又低的吓人，根本就没心情，也没精力去管其他人的争吵。兄弟们，把这个姓刘的干死！这仓库里的东西随便拿！妈的，我就不信了，他们就这么几个人，还能拦得住我们不成？把吃的穿的拿出来！你们这些走狗，还以为自己真是个人物了？发生冲突的一方，其领导者，姑且称呼为领导者，就是所谓的刘主管。在灾难爆发前，这仓库就是他负责；现在灾难爆发，他认为自己理所当然的该继续管理仓库。但和刘主管对峙的一波人，显然不这么认为。他们像是饿极了的野兽，在领头者一声声的喊叫中蓄势待发着，随时可能朝着守在仓库门口的刘主管等人扑过去。徐问天，我最后警告你一次，你别把我们私人恩怨扯进来。这仓库里的东西，我刘某人从来没想过独占，我肯定会把里面的东西分给有需要的人。但如果你们这些人再这么闹下去，别说里面的物资了，你们也别待在我们这块地上了，全部给我滚蛋！正在暗中观察的苏泽将目光掉头，转向那个叫做徐问天的家伙。是个年轻男人，身材挺壮硕的，一看平时就没少练身体，而且听刘主管的话语，也不难得知，领头的双方原本就认识，甚至大概率，这徐问天原本就是在刘主管手下做事的人，估计早就有矛盾。现在灾难爆发，借着带大伙儿抢物资的理由，正好新仇旧恨一起算，你还让我们滚蛋？你他妈到底算哪根葱？我们这么多人全都没得吃，你们却在里面吃香的喝辣的，你们以为自己是天龙人啊？他妈的！快让开，不然弄死你们这些狗杂碎！想要冲击仓库的人群，在徐问天的推动下，不停的爆发声音。一些围观的人听了那些口号，还真以为这是刘主管带着一群人占着仓库，不愿意公平的分物资。你们别乱来，把手里的武器都放下！你们他妈！人群越来越躁动，刘主管的声音迅速的淹没在闹事者的唾沫之中，直到砰，砰，砰，连续几声枪响之后，人群安静下来。我现在命令你们全部后退，全部给我老实待着。刘主管身后有人拿着警用手枪站了出来，实在没办法了，只有震耳欲聋的枪响声才能让这群人冷静下来。这目的也确实达到了。人类身上类似绵羊的软弱性在此刻暴露无遗，谁也不想第一颗朝着人射来的子弹是落在自己头上的，所以人群很快安静下来。你叫徐问天是吧？就像刘主管刚才说的。我们只能请你离开这里了，滚吧！直接杀了就没有后面的事情了吧？远在千里之外的苏泽吃着薯片，笑着在心头自语：“还真是一出好戏。”他在模拟内容中看到了这场闹剧的下一步走向。那个被赶出安全区的带头闹事的家伙，徐问天，应该是个幸运。今晚这家伙就会成为觉醒者，并且重新杀回安全区。到时候，有些人可能就要吃些苦头了。正是因为知道未来的走向。苏泽才情不自禁的感叹：“如果此时此刻拿枪的人直接杀了徐问天，或许不能长治久安
，但绝对不至于演变到一天之内就秩序崩盘的结果。时间推移，飞鸿之月依旧高挂苍穹。苏泽好整以暇的端坐在家里，继续观察着 Y C 1 4安全区的变化和进展。因为刘主管和当地警务人员的合作 ，Y C 1 4安全区的秩序暂时稳定下来。虽然先前在仓库入口闹事的人很多，但最后拢共只有三个带头闹事的人被赶走了。其中当然就包括闹得最厉害的徐问田，三个人被赶走之后，很快便进入到临近的污染区内。和十八中所在的失重污染区是反方向，这边的污染区危险主要来源于纸人，一个很有中式恐怖片风格的污染区。在这片污染区内，潜藏着数不清的大大小小的纸人。倘若你在惊鸿一瞥之下看到了躲在角落里的纸人，并且展露出惧意，那么杀机就会立刻到来。看似单薄的纸人会立刻化身索命厉鬼，将你杀死。苏泽只是暗中观察了两个小时的时间，三个人就死了两个，只剩下徐问天还活着。这人倒是胆子大，因为跑得累了，就直接撬门到一商铺里面，裹了几层厚衣服，很快便睡着了。如果按照模拟内容推进，他睡醒之后就会成为觉醒者吧？苏泽回忆着之前的模拟内容，边收回观察云城方向的视野。老实说，他并不是很关心 Y C 1 4的局势会怎么发展，是刘主管等人稳定秩序，还是徐问天成功杀回安全区，都无所谓。他只关心自己的计划能不能顺利展开，他要的东西是能尽快的让十八中所在的污染区刷新。而为了达到这个目的，他需要至少上百个工具人，这些工具人会在他的操控之下接触污染源，以获得成为觉醒者的机会。因此，于苏泽而言，计划的重点之一就在于工具人。他需要就近取材，就在 YC 1 4找到足够多的耗材，耐心等着吧，也许会有更合适的介入机会。苏泽暗暗想到。几个小时的时间很快过去。早上吃过东西后，苏泽继续使用全球链接的天赋能力，操控着工具人，实验万能钥匙的使用。实验的结果倒是比较简单，万能钥匙的确没有什么副作用。最特殊的一项能力，打开某人的心房也没有多复杂，只是能让目标对着自己吐露真心而已，达不到苏泽预想的类似里世界能力的催眠效果。嗯，死了。忽的，苏泽自语出声，他的工具人误入污染区区域，被突然冒出来的怪物。一口咬掉了脑袋，他随即使用降临天赋出去一趟，把万能钥匙捡了回来。链接天赋的控制能力对普通人使用倒是很方便。苏泽心头暗暗感叹，虽然全球链接的天赋在面对觉醒者时有些不太行，连操控对方自杀都做不到，但用在普通人身上的时候就格外好用了。被操控者甚至不知道自己被操控了，会毫无反抗的执行苏泽暗中下达的命令，旁人也很难瞧出端倪。楼下好像有火光，哎，不会是有人放火了吧？陈可晴猫在阳台边缘朝下面张望着，他没看错，下面的确有火光，但不是什么恶意纵火，只是有人在生火做饭而已。怎，还有模有样的？苏泽也凑过来打量了一眼，就像平时的小吃街一样，楼下有不止一处摊位在制作热食，似乎气氛还不错。估摸着是有人在牵头做事，稳定人心。哦，煤气罐，我们要是有一个煤气罐的话，是不是也可以开火做饭了？陈可晴继续充分发挥着他后勤大师的天赋，开始对楼下的煤气罐心心念念了。知足吧，我们现在还能待在家里，有吃有喝，有说有笑。而有些人突然想起秦雨诗了，苏泽话锋一转，笑道：“有些人现在只能躲在冰冷的地下室里，瑟瑟发抖呢。”又过了会儿，苏泽再次朝着云城方向观察时，那家商铺里面，徐问天已经从睡梦中苏醒。当苏泽的目光朝着他投下时，正好看到他在店里面施展拳脚，速度和力量都大幅度提升，不过也就那样吧。苏泽饶有兴趣的观察着徐问天，观察着他在末日中看到的第一个觉醒者。从外表看，没有任何变化。徐问天没有多长出一个耳朵，也没有进化出多的手臂，依旧是昨天那副丧家犬的狼狈模样。但此刻的他，的确是拥有了超越凡人极限的力量，全力一拳下去，就算是顶尖的职业拳击手，也得立刻开袭。速度同样惊人，博尔特在觉醒者面前都只是个弟弟，我真变成超人了！哈哈，我现在撞的能一拳打死老虎。店铺里面，在反复确认自己的身体变化后，徐问天哈哈大笑，别提多兴奋、多开心了。老实说，看他兴奋成这副德行，苏泽还以为他是立马会宣布自己不吃牛肉的蠢货，没想到这人比他想象的要有城府一点。在短暂的兴奋过后，徐问天将脸上的喜悦收敛起来。他在店铺里面来回踱步，思考了许久后，才动身离开污染区，回到 Y C 1 4安全区的区域内后，徐问天也没有急着做大事。他先是在安全区边缘游曳，借着仍旧混乱的人群隐藏自己的行踪。很快，他便在人群中
找到他的第一个目标，有点意思。苏泽的嘴角泛起弧度，他看到有趣的事情了。徐文天并没有复仇，他在找到了一个熟人后，竟然心跟对方示弱了。陈兄弟，昨晚确实是我的不对，麻烦你一定得帮忙给刘主管通个信儿。外面闹鬼，太恐怖了！我另外两个兄弟在我跟前被纸人割断了喉咙，一口一口的被撕咬成了碎片。我现在又渴又饿，你们要是不让我回来，我铁定死外面。我现在真的知错了。求你们了！徐问天在人群中穿梭，找了四五个人帮他说好话。消息很快便传到刘主管耳朵里，可刘主管这边的人也没那么心善，说什么也不答应，不愿让徐问天回安全区。事情暂时僵持住了。不过因为提前示弱的缘故，徐问天并没有被人赶走，甚至有好心的人分了他一些吃的。Y C 1 4的秩序其实还不错。苏泽继续观察着，他看到刘主管一批人忙前忙后，把有限的资源切实的利用了起来。许多逃难者都因为他们得到了帮助，暂时有了一处容身之地。可惜，不是所有人都懂得感恩。苏泽能听到那些被帮助的人中传出骂骂咧咧的声音：“妈的，这玩意儿冻得比老子拳头还硬，怎么吃啊？冷死了就不能让人生堆火，让大家暖暖身子吗？这什么世道啊！我真怀疑那帮人自己躲里面吃好的喝好的，然后就拿这种破烂对付我们。”抱怨的声音算是少数，但如果总量足够大，少数也就不算少了。要不然。昨晚徐问天带头闹事的时候，能有那么多人呼应吗？时间继续推移，到晚上，徐问天终于找准机会，主动帮忙运货。他以前果然就是干这个的，操作机器很熟练，再加上表现的勤快，没多久就有人心软了。他昨晚也没真伤害到谁，虽然闹事是他的不对，不过人家现在不是已经改了吗？现在世界都乱套了，咱们也得变通一些。受到部分人的意见影响，现在隐隐有着领导者地位的刘主管，最后还是妥协了。先是当众宣布既往不咎。然后又私下拉着徐问天交谈，想一笑泯恩仇，了结两人的私人恩怨。刘总说的是，我昨晚是太冲动了，外面太乱了，我也是吓到了，情绪失控。当面说的好听。一转头，徐问天的脸上便露出了狰狞笑意，嘴里也嘀咕起来：“妈个逼的，叫你一声刘总，还真把自己当回事了？狗东西，都世界末日了，还在老子面前装领导呢？总算是成功混进了管理团队。”徐问天一边干活，一边暗中打探消息，不出苏泽的预料。这货果然是忌惮那几只手枪，所以他最先打听的就是现在刘主管等人手里到底有多少火器。不仅如此，他还抽空跟某些小兄弟说悄悄话：“昨晚没干成，是我的失误，但今天不一样了，跟你徐哥干，我保证今天一定把姓刘的这帮人弄死。”你看看外面那么多张嘴巴等着吃东西，这仓库里面的东西能撑几天？你是打算跟那些狗娘养的一起饿死，还是跟我吃香喝辣？看上那个妞了？妈的，只要我们掌权了！外面的女人你随便挑，你徐哥我说的，光靠一张嘴皮子画大饼肯定是不够的。徐问天还有他最大的底牌，他不断的向那些能拉拢的人展示着他成为觉醒者后的强大力量，徒手捏碎砖头，力量大的吓人。而在徐问天拉拢某些人的时候，刘主管的小团队却仍旧毫不知情，他们全都忙得团团转，累得够呛，一有时间都去睡觉休息了。谁会注意到那个看起来变老实的徐问天，此刻正琢磨着该怎么取他们性命呢？末日元年第七天，时间再次越过零点。客厅里洒落的冰冷月光，映衬着茶杯中升起的淡淡热气。苏泽端着茶杯在窗前驻足须臾。现在连这样一杯热茶都属实难得，他也是从阿瓦隆里面端出来的。秦雨诗还真是沉得住气，一缕笑意浮现在俊朗脸庞上。苏泽端起茶杯，舒适的呷了一口。他继续使用天赋能力，观察着几个方向的进展。秦雨诗那边没什么变化，可怜的女人仍旧躲在地下室里。大气不敢出一个，外面时不时传来的野兽呼啸，让他连闭眼休息都觉着不安稳。的确是对身体和心灵的双重折磨。至于秦雨诗为什么要一直躲地下室，什么事情都不做，原因很简单，就和现在绝大多数逃难者的心态一样，大家都在等待着救援的出现。大家都咬着牙，想着或许再坚持一两天，就能看到命运的曙光落下，一切都会随之变得好起来。然而，谁都等不到那样的曙光了，人们只能靠自己。还没动手吗？回到沙发上坐下，苏泽调转目光，重新将视角移向云城。足足四五个小时的时间过去后，血腥的画面终于出现。已经做足了准备的徐问天召集了他最信任的同伴，借着冰冷夜色，几人在徐问天的带领下，轻车熟路的来到了持枪者休息的房间。屋子里漆黑一片，几个持枪者因为白天累得厉害，睡得很沉。原本外面是有人放哨的，但可惜放哨的人没来得及发出声音。就被徐问天迅速的解决掉了。面对普通人时，觉醒者的暗杀能力比电影中的超级特工不遑多让。我来。
你们都在外面等着。”月光隐约照射出徐问天充满杀意的脸，紧接着他便压低声音进入房间，悄无声息之间，便只听见咔嚓咔嚓的声音响起，那是脖子被徒手拧断的骇人声响。几条性命在徐问天手上毫无挣扎的失去。不一会儿，徐问天把搜刮过来的枪支收进他提前准备好的口袋里。这些枪后面分给你们，现在你们先别急，把尸体处理掉再说。然后我们再去弄死姓刘的。徐问天很鸡贼，他连自己的小兄弟们都信不过，所以枪支他都是自己保管。反正没有枪的话，谁都不是他的对手，他何必把这种变数留下来呢？徐哥，就这里面，刘主管正睡着呢。没多久，处理完尸体。徐问天去而复返，在内应的带领下，很快就找到了刘主管睡觉的地方。同样是因为分发物资，累得跟狗一样，刘主管睡得也很死。只是和先前处理其他敌人时不一样，徐问天这次没有压低声音，他带着几个人在刘主管的床边围着，故意发出嬉笑声音。你看他睡得多可爱啊！很快，刘主管被嬉笑声吵醒，他一睁眼，看见几张熟悉的脸包围着他，顿时汗毛倒竖。他意识到不对劲，哗的一下爬起来。想跑，但还没站稳，就被徐问天一掌推回去。你们干什么？刘主管色厉内荏的喊了声，没有回答。徐问天没说话，就森森然的笑。其他人见状也不说话，跟着笑。你们想干什么？刘主管加大了音量，大吼着。一方面是为了给自己壮胆，另一方面则是想吸引别人注意，找帮手。你在狗叫什么？徐问天终于动了，一拳就打得刘主管两眼翻白，差点昏死过去。接着又是不重不轻的拳头。砸在刘主管身上，妈的，你不是喜欢扣老子工资吗？不是喜欢给我穿小鞋吗？你怎么不扣了？啊，草泥马的，哈哈，让开点，我要撒泡尿在他头上！仓库的领导团在此刻彻底更替，微弱的光芒之下，能看到徐问天身边的那几张脸，全都紧张着，兴奋着，像是引弓待发，随时都会朝山下商队冲去的土匪。但这时，徐问天却忽然得意洋洋的笑起来，文明点。我们得文明点，别让人觉得我们是坏人，知道不？咱们也给自己留条后路，待会儿事情暴露后，咱们就按照先前说好的办，就说这姓刘的带头贪污，果然，这年头谁都不是傻子。虽然徐问天的文明理念大概率难以完成，但至少他有这样的意识，算是不错了。当然，观察着这一切的苏泽并没有打算表扬对方，他只是继续站在观众席上，饶有兴趣的注视着这一切的变化和发展。好吃吧？嘿嘿，直到睡在身边的陈可晴说出搞笑的梦话，苏泽才将注意力收回。瞥一眼睡熟的陈可晴，苏泽不由得一笑，估计是梦到做饭了。陈可晴现在最自信的就是他的厨艺，确实很符合苏泽的胃口，所以苏泽没少夸奖他，这就让陈可晴更加喜欢出入厨房。煤气罐，呼的，苏泽自顾自的嘀咕。他想起，好像之前的模拟中，他有出门带回煤气罐来着。早上八点，苏泽扛着煤气罐。从外面回来，天啦！你从隔壁家偷的？见到煤气罐的瞬间，陈可卿的美眸瞪得圆圆的，惊呆了都。胡说什么呢？我拿东西跟别人换的，这玩意儿现在可金贵了，你可得省着点用。苏泽把煤气罐扛到厨房，边煞有其事的说着：“煤气罐确实很金贵，但不是拿东西换的。苏泽只是传送了一趟生产工厂的仓库而已。”呜，好感动！我们可以吃上热乎的了。瞅着煤气罐。陈可晴感动到眼泪都快冒出来，这两天可真是度日如年，每天都要担惊受怕不说，吃的东西也很简朴，只求果腹，不敢奢望别的。而眼前有了这一个煤气罐后，至少半个月之内，热食随时都能做。装好了，苏泽将管道连接好，然后呵呵笑着补充道：“在家里，你不用那么小心翼翼，尽管用就是，别怕别人注意到，有什么事我给你兜着。”陈可晴最后一点担心被苏泽抹除掉。他确实是有点担心，自己在家里吃热乎的会引来别人注意，有点太招摇了。毕竟很多人现在可都在吃土。不过既然苏泽都说了，放心用，他也就心底踏实了些。转眼，时间来到正午，陈可晴果然没有浪费资源，弄了三个色香味俱全的家常菜端上餐桌。虽然人已经在餐桌上坐着了，但苏泽明显是在走神状态，似乎在思考。其实不是，他只是在观察 Y C 1 4安全区的变化而已。针尖亭啊，从几点来着？挣扎到现在，他就是不死，怎么弄都不死，真厉害！<笑>仓库里，徐问天把刘主管的手绑在高处的铁杆上，吊着。遭受过几番毒打的刘主管，此刻早已失去意识，气息微弱，血液在他的脸上、身上凝结着，透露着失败者的凄惨感。还没找到吗？徐问天在问身边的人：“他老婆孩子没在家
，肯定是躲起来了，赶紧找，别让人跑了。”徐问天在催促着手下人办事。喂，苏泽，陈可晴的手在苏泽眼前晃了晃，再不吃就冷了。陈可晴嘟囔着，苏泽随即收回视线，看着身边的少女，他笑笑，突然抛出话题，问：“有句话叫‘圣人不死，大道不止’，你应该听过吧？”陈可晴一愣。实诚的摇头，好像听过，但是我好像不知道是什么意思。苏泽端起碗，边说道：“这句话出自庄子的《屈切篇》，因为庄子用了田氏代齐的典故，所以有人认为这句话的意思是说，圣人设立了良好的法规，治理好了国家，有一套非常良善的体系。然而，只要有这样的圣人存在，就一定会有大道出现，大道会杀死圣人，并且继承圣人创立的体系，最后大道就能像圣人那样治理国家，完完全全的窃取圣人的成果。”陈可晴听得倒是很认真，也完全能听懂，只是有点不明白，苏泽干嘛突然开始讲故事了？我只是突然想到了，随便聊聊而已。苏泽边吃东西边继续话题道：“假如我现在告诉你，有一个看起来像圣人的家伙，刚把他所在的小区稳定下来，让逃难者都有东西吃，但这个人却被另外的大盗杀害。现在那个大盗取而代之，开始沿用前者的管理模式，继续管理那片区域，你有什么想法没？所以大盗是坏人。”圣人是好人，陈可晴没有傻到认为世界非黑即白，所以他用的提问的语气，谈不上好坏之分。那个圣人管理着小区时，其实有私心，他是想让自己亲近的人以及自己的家人吃好点，活得久一点。那他算哪门子圣人？陈可晴痴痴笑道：“顶多算个圣母。”还真让你说对了，那大道本来都被赶走了，可兜兜转转的，圣人又让他回来了，那可不就是圣母吗？苏泽呵呵笑道：“虽然。”他心里并不认为刘主管是严格意义上的圣母，如果不是因为周围的人心软，刘主管肯定是想除掉徐问天的。这一点从他们俩私下交流时的画面就可以看出来。当两人转身互相背对对方时，其实刘主管也在骂娘，并无真心。所以，真正决定胜负的还是那个永恒不变的真理：谁的拳头大，谁赢，谁就是真理。我要出去一趟，你在家里好好待着，别乱跑。吃完饭，苏泽再次出门。当家门关上后。几秒钟的功夫，苏泽便已经出现在 Y C 1 4的区域。降临的天赋是没有冷却时间一说的，只有短短几秒的引导时间，所以他不用顾及时间的问题，只管办事就行了。至于要办什么事情，大道可不止你一个。嘴角扬起弧度，苏泽驻足在高处，在他前方的开阔视野中，正好就是那边仓库的入口。而此刻，在仓库里面，刘主管刚刚咽下最后一口气，变成了一具尸体。不远处有徐问天的小狗腿。扯着刘主管的老婆孩子，朝着仓库后门拖拽，因为正好是领物资的时间点，人群已经汇聚起来。许多人注意到女人被拖拽，但却不明所以。虽然画面很像几个大男人在欺负女人孩子，但天灾之下，人人自危，自顾不暇，谁会有心情去多管闲事呢？昨天是怎么分物资的？今天我们还是怎么分？大家不用急，每个人都有份，在那边排队就行了。毫无疑问，这片仓库周围的区域已经是徐问天的天下了。而且，正如苏泽在饭桌上跟陈可晴的闲聊一样，徐问天完全继承了昨天刘主管用的分配方法，一切似乎都和昨天没有区别。人们依旧在排队领吃的，依旧在抱怨，依旧在感谢。徐问天也没闲着，他在许多人的注视下，展露觉醒者的身手，享受稀稀落落的掌声以及此起彼伏的惊呼声。卧槽，这人是超人吗？他这一蹦得有一米高吧？大娘，你在说笑呢？这都快一丈高了，你跟我说一米什么情况？这人是进化了吗？我记得昨天凌晨时闹事的人，好像就是他吧？嘘，小伙子，你还没看出来吗？有人倒大霉了，现在仓库换主人了。人群是惊呼还是议论？徐问天并不在意，他只是故意展露自己的实力，以便让某些精明人闭嘴，不要想着匡扶正义什么的。田氏代齐，当田成子屠戮其简公与其亲戚后，将齐国取而代之。世人都知，田成子是窃国大盗，但却无人敢非议，只因担心惹祸上身。高处，苏泽揣着兜，浅笑，继续饶有兴趣的看着下方。呀，这不是嫂子吗？仓库内，徐问天故意用上夸张的语气和表情，围着刘主管的老婆绕了一圈。刘主管的老婆名叫黄月，三十多岁的家庭主妇。此刻，面对着徐问天咄咄逼人的目光，黄月低垂着头，浑身发抖。她在害怕，在畏惧。你不认识我了吗？嫂子，我在你家吃过饭呢。徐问天捧着黄月的脸。将他低垂的脑袋强行抬起来，女人的脸算不上多漂亮，姑且说是面容姣好。啧啧，嫂子果然是风韵犹存啊！
。徐问天咂巴下嘴，松手，又低头看一眼女人身边的小男孩。哟，不记得你徐叔叔了？上次我去你家吃饭时还抱过你。才七八岁的小孩不敢吭声，抓着女人的裤子，像是不知道该躲还是该佯装坚强。一个个的都不说话，是怎么回事？搞得我像是坏人一样。徐问天故作苦恼。他活动了下脖子，在后面的橡木椅子上坐下，点了根烟。他笑嘻嘻的道：“实话说吧，我就是来报仇的。嫂子，你也没少在刘总身边说我坏话吧？这些其实我都知道，所以你也不用装可怜。”说着，徐问天拍拍手，有小弟立马懂事的把刘主管逐渐冻僵的尸体扔了出来。奇怪的是，女人和小孩只是抬头看了一眼尸体，没有哭，也没有闹，只是母子俩依旧在瑟瑟发抖。我还以为你看到这尸体后会大喊大叫呢。徐问天没多想，他觉着消息肯定是提前走漏了，要不然眼前的女人和小孩先前就不会躲起来了。你不叫，我还兴奋不起来。你得叫才行。徐问天就是想捉弄眼前的仇人，他忽地抱起，一把扯烂女人领口的衣服。原本他只是想吓唬女人，故意刺激对方，可当白花花的画面浮现时，徐问天内心的野兽不自觉地展露，他视线滞留，欲望在瞬间升腾起来，但他并不着急动手，他想稳定局势。然后再慢慢玩弄女人，啊！女人确实如他所愿，尖叫起来，并且开始朝仓库外面逃跑。守在旁边的小弟想上前拦住女人，但被徐问天招招手，斥退：“救命啊！救命啊！”女人冲出仓库，大声呼救，声音凄厉，再加上她不整的衣衫，瞬间便将她受害人的身份展露出来。汇聚在外面领物资的人群纷纷朝着女人投来目光：“杀人了！救命啊！求求你们！”救命啊！女人歇斯底里的喊叫，但没等人群做出反应，徐问天从后面跟上来。他闲庭漫步般拖着橡木椅放自己身前，坐下后，他举起另一只手上拿着的扩音喇叭，借着扩音喇叭，他一开口，声音就完全盖过了女人。别听他瞎说啊，家人们，这女人自己把衣服扯烂了，出来乱说。我跟你们解释一下，这个女人就是那个霸占了仓库的刘主管的老婆，坏娘们一个。昨天你们很多人不是都只领到一两个面包或者压缩饼干吗？但你们知道刘主管给他老婆孩子准备的什么山珍海味不？你们知道他们那帮人躲在里面吃的多好不？人群哗然。许多人昨天确实没领到太好的吃食。徐问天的山洞显然是有市场的。高处，苏泽在冷风中驻足，又情不自禁的笑了笑。真是一出好戏。只是，以为自己近在掌握的徐问天，应该没想到他的对手那个弱不禁风的女人。其实也还有后招吧，我有证据，我有证据。女人喊得撕心裂肺，她不知从哪儿掏出手机，高举过头顶。我有证据，他们杀了人，他们杀了我老公，还杀了其他人。这里有视频作证，他们才是坏人。大家一定要帮我啊！人群再次哗然。原本还有些搞不清楚状况的人们，相互看看或者窃窃私语。似乎站在陪审席上的人们，现在更加相信女人了。事实的确如此。徐问天人都懵了，他还准备往刘主管一家身上泼脏水，好让自己看上去正派一些。没想到，万万没想到，竟然还有视频证据落到这个该死的女人手上。同样懵逼的还有徐问天的其他小兄弟，大家面面相觑。有些人甚至像是做错了事情的孩子，在原地手足无措。这些人大抵是第一次当坏人，稍微被揭穿了些恶行，就举棋不定起来。但人性的恶是会野蛮生长的怪物，很快便有徐问天的小弟意识到问题严重。反应过来，大步冲过去，想要抢夺女人的手机。女人知道自己力气比不过男人，所以跪在地上，把手机紧紧攥着，塞裤子里。是裤子里，不是裤兜里。这样一来，抢手机的人也有些忌惮，担心围观者们的目光。这是一场殊死的搏斗，不是过家家。女人知道，她全部的希望都在于眼前的人群。她必须博得大多数人的同情，必须唤起旁观者的善念，让大多数人愿意挺身而出，站出来帮忙。她和她的孩子。才有活下去的机会。妈的，这么点事都办不好！徐问天在后面看得直骂娘，他也急了，害怕自己的伪装被女人彻底撕破，于是他再也按捺不住，径直上前，一把抓住女人的头发，一言不发的将女人拖拽着，想要将其拖回仓库，再做打算。而人群在此刻依旧摇摆不定，但毫无疑问，女人凄厉可怜的求救声的确让许多人情绪翻腾。这到底是这几个小混混真的杀人了吧？好可怜啊！那个姐姐，还是别掺和了。妈的，万一惹到事，我自己的老婆孩子怎么办？这怎么帮忙啊？那个人厉害的像是变种人，谁上去不得挨两巴掌？高处，苏泽聆听着人们的心声，很嘈杂，很挣扎。
。现代社会为人们塑造的道德观，在此刻艰难的维持着。苏泽能看到，人群中有人攥紧拳头，想上前说句公道话，但却没有付出实际行动的勇气；也有人冷漠，心想着“管他嘛，谁管仓库呢，都是群畜生”。还有人自我安慰，想着那个女人说的未必是真的，自己不出头是避免了误判对错是非。不过，大多数人。还是能分得清局势的。昨天负责发物资的人和今天负责的人不是同一波，而昨天的人又都不见了，这样的现状，难道还看不出女人说的都是真的吗？啪！有人被推倒在地，发出闷响声。人群中陡然走出一个戴着眼镜、看着斯斯文文的男人。“你干嘛？”临近的徐问天的小弟发出呵斥，下意识伸手推搡眼镜男，但却被眼镜男反手一拽，扔出去五六米远。眼镜男在这一瞬间。所展现出来的力量明显超越了人体极限，那是类似先前徐问天所展现出来的超越普通人的力量。卧槽，又来一个变种人，这么夸张，像被卡车撞飞出去的，厉害了！这是有好戏看了。人群里惊呼声响起，能看到不少人脸上浮现情绪色彩，尤其是那些心怀善念或者目光长远的人。这些人知道谁才是杀人凶手，谁才是最歹毒的刽子手，他们也想替女人出头。替自己在这末日的未来出头，只是谁都不想成为第一个呐喊出声的刺头。直到此刻，一个力量强大、堪比徐问天的人出现了，领头羊似乎在最关键的时刻出现了。你徐问天的小弟们，此刻的感受就完全不同了。他们的脸上更多的是紧张，甚至有人恐惧。他们也知道自己没干好事，所以他们害怕自己受到惩罚。盯着眼镜男，徐问天也有些紧张，但他没说话。他一只手仍旧抓着女人的头发，不肯放松；另一只手则不着痕迹的放在了腰间。他兜里有枪，虽然觉醒者的速度很快，但还快不过子弹。他自己也是觉醒者，他很清楚该如何避免失手。如果面前正在逼近的眼镜男是想当人们的英雄，徐问天会毫不迟疑的拔枪射击，除非子弹打不中，他才会再考虑跟对方肉搏。空气在此刻格外的凝重，人群安静的可怕，所有人的目光都汇聚在眼镜男身上。其实也就是几秒钟的事情，眼镜男只是尽量的走到了靠近徐问天的位置，然后停下脚步，磕巴着说道：“我我想加入你们。”寒风刺骨，但并未呼啸。眼镜男说出的每一个字，都能清晰的传到人群的耳朵里。于是此刻的一切都宛若凝固，就像是有一盆彻骨的凉水从头上浇灌而下。方才还有不少人在热血沸腾，想着要跟随眼镜男冲上去维护他们心中的正义，但此刻。这些人都如同霜打的茄子，瞬间偃旗息鼓。被徐问天拽着头发的女人，此刻亦是满脸绝望。她原本已经将从人群中走出的眼镜男当成了救命稻草，她甚至已经在心头庆幸，庆幸他忍耐到了关键时刻，庆幸自己得到了罪人的证据，庆幸自己保护了孩子的性命。然而，世事无常，情况变得比刚才更加糟糕。眼镜男压根儿不是想维护正义，他只是想加入眼前的利益集团罢了。加，加入我们。徐问天也短暂的失神，差点以为自己听错了。其他的小弟也是同样的德行，先是惊讶，然后放松，最后窃喜。还好还好，还以为真的要出现一场恶战了，没想到恶战没有不说，还让己方又添一名虎将。好啊，兄弟，我一看就知道你也是有奇遇的人，你的加入我们欢迎啊！徐问天终于舍得松开女人的头发，煞有其事的鼓了鼓掌。但人群并没有像他那样鼓掌，就连他的小弟们。也觉着气氛不太适合鼓掌，徐问天也意识到自己这帮人已经摆脱不了坏人二字，干脆也就懒得装了，无趣的把手放下。我看上了一个女人，眼镜男显然没有徐问天那么有耐心，一开口就是自己的欲望。打住，兄弟，我们进去说。徐问天忙不迭叫停眼镜男，他心思可比眼镜男活跃的多，在嘴里说着进去说的同时，他已经在考虑该如何做掉眼镜男了。这里的老大有他一个就够了。高处，苏泽深呼吸着。品尝着此刻凝重的冷空气，看上了一个女人，不错的动机。他微笑，在心头自语：“眼镜男也是幸运，在末日的第七天，也就是今天，成为了觉醒者。”和徐问天最初的做法其实很类似。眼镜男也在暗中观察着，还有没有其他人也成为他这种特例。直到看到徐问天，他知道自己并不是唯一的特殊存在。于是，在人群中琢磨了片刻后，他做出了自己的选择：他要加入徐问天的队伍，他不想当老大。他只想在这个末日多约几个女人。他觉得，当他表明自己的立场，表明自己并无野心后，徐问天肯定会乐意他的加入，所以他才在人群的注视下，迫不及待的道出了自己的想法。
可他的莽撞也彻底撕破了既得利益者的伪装。苏泽继续暗自品鉴着眼前的画面，人群此刻只是安静，但并不安宁。不知道有多少人在心头骂娘：“有徐问天这个难对付的超人就算了，现在又蹦出来一个坏蛋，这还让不让人活了？”眼前，徐问天等人还装模作样，姑且装出一副好人做派，但这眼镜男连装都不装，而且谁知道这帮人哪天就会变本加厉，再次犯下滔天罪行呢？放开我妈！一直没吭声的小孩，在此刻嘶吼起来。已经将头埋下去，决定暂且视而不见的人群，因为这稚嫩的、带着满腔怒意的声音，又不得不重新抬起头来。人群的目光朝着小孩汇聚。那只是个刚上小学二年级的小屁孩，他的声音在寒风中显得极其微不足道。不过，他确实很拼命。当大人拽着女人的头发，再次往仓库里面拖拽时，小孩冲过去，想咬大人的手，可惜没咬到。男人只是随手一推，就把小孩推倒在地，连滚带爬了一圈，才稳住身形。放开，放！小男孩继续大喊，但他的喊声被一记直冲面门的大脚打断施法。被踹倒在地之后，小男孩像是晕乎乎了几秒，但还是很快又爬起来。他操着稚嫩的声线，在人群持续的目光注视下，大喊着：“变身！”稚气的声音在此刻，倏然有了超乎预料的共情能力大底，是许多人的幼年都曾有过成为超级英雄的梦想。汇聚到小男孩身上的视线开始有了些许变化，变身，变身！小男孩继续喊着。刚才踹了他一脚的人有些发愣，他没想到眼前这个小屁孩还挺难缠。明明从他的视角看去，鼻血和眼泪早就在小屁孩的脸上奔流不止。不远处，徐问天心里也有些不爽，觉得小弟办事磨磨唧唧的，这么个小屁孩把嘴巴一捂，拖进仓库弄死就行了，整出这么些戏码给谁看呢？变身，变身，变身！小男孩一遍一遍地喊着。在他的年纪，或许的确仍旧相信着，打心底里相信着自己是可以变成超级英雄的。但很可惜，什么特别的事情都没发生。他仍旧只是最普通的人类小孩。哎，你干什么？人群中传来滴滴的声音。有大叔看不下去，想出头说句公道话，但却被身边的妻女拽着，死活不让大叔当出头鸟。类似的画面在此刻的人群中比比皆是。看不下去的人很多，但真正敢于站出来说上一句不的人并没有。变身，变身，变身，变身！小男孩带着哭腔喊着，拼命的喊着。他跟前的男人终于是反应过来，上前想再踹小男孩一脚，但就在此刻，一道金光在小男孩身上亮了起来。用金光来描述，确实有些夸张，但在很多人眼里，这一瞬的反应那就是金光。那道透亮的光芒照耀在小男孩身上。让那道小小的身影变得璀璨夺目，变得熠熠生辉。谁？伴随着一声厉喝，众人终于反应过来，那道打在小男孩身上的光芒不是什么超能力，只是有人在高处用强光手电筒照射小男孩而已。于是，顺着光源，人们纷纷抬头。在高处，苏泽站在楼房的边缘，面带笑容，开关着手中的强光手电，继续照亮着小男孩，同时也宣告着自己的正式介入。有病是吧？谁呀、啊？这是？开个手电筒，吓老子一跳，上去把那人抓下来。妈个逼的，喜欢逞英雄是吧？徐问天的小弟们都仰头朝着苏泽怒目而视，所有人都一副要揍人的凶恶表情。徐问天也一脸恼火，觉着这一出戏演的太久，再拖下去，指不定还有什么阿猫阿狗跳出来捣乱，所以他动了心思，想自己上去抓人，杀只鸡给猴看看。不过，他用不着那么麻烦了。苏泽照了会手电后，就把手电关了。现在。他才是人群的目光聚焦点。哗，他干嘛？人群忽然发出哗然，因为所有人都看到苏泽在高处边缘抬脚踩上空气，他的身形随即朝着下方坠落。但所谓的坠落，只是一眨眼的错觉。苏泽的身影在半空中骤然消失。当所有人都还仰着脖子张望着寻找半空中本该坠落的苏泽的身影时，他的声音却已经在仓库前传来：“在这儿，朋友。”声音响起的瞬间。徐问天浑身都炸毛了，他一低头，发现苏泽竟然出现在他眼前，几乎是条件反射的。他挥拳朝着苏泽攻击，在挥拳的瞬间，他又后知后觉的想起自己还有枪，于是他又在脑海中思考着该如何拉开距离，用子弹对付苏泽。但他的想法显然没有机会实现了。苏泽再次如瞬一般贴到镜前，一抬手，手掌覆盖徐问天的脸，砰，一声骇人的闷响响起，徐问天的脑袋。被苏泽砸烂在地上，头骨挺硬
，甚至将地面砸出了浅浅的裂痕。至于徐问天本人，已经死了，他的身体倒是还在抽搐，像是在诉说着死亡前那一瞬的万般恐惧。哗，人群再次爆发出哗然声，这其中不乏尖叫。人们被苏泽的暴力手段惊到了，彻彻底底的震惊到了。但好在这几天大家看过太多恐怖，见过太多死人，已经都对尸体麻木了。倒是不会被徐问天的尸体吓到，反而在短暂的震撼之后，一些人甚至暗暗叫好起来。事到如今，谁都不是傻子，谁都知道徐问天不是什么好货色。现在这人死了，大快人心啊！偷偷叫声好，当然不过分。徐哥、徐问天的小弟们可就没有心情叫好了，一个个的表情凝固在脸上，全都吓得实话。连徐问天这样的变异猛男，在苏泽面前都被瞬间打烂脑袋，他们这些人不得更惨。你。我站在徐问天身旁的眼镜男，此刻才是最紧张的那一个，因为苏泽杀了徐问天后，目光立刻朝着他移过来。眼镜男连反抗的想法都没有，他支支吾吾的，不知道该说什么才能证明他的良善，证明他并无威胁。你去过十八中的那个方向？苏泽笑笑，不疾不徐的开口询问眼镜男：“十八中？没，没有。”眼镜男想都没想，先摇头否认。苏泽并不在意他嘴上的回答，他能自己听到眼镜男内心的真实想法。答案的确是没去过。眼镜男并不是依靠十八中的污染区成为觉醒者的，所以没有任何留下的价值。砰！是拳头打在胸口，将心脏震碎的闷响。苏泽一拳将眼镜男打死。如果对方是在十八中的污染区觉醒的，他姑且还会再留他性命片刻，询问清楚觉醒噩梦的内容后再下杀手。但对方不是，所以没有价值，立刻杀了最好。毕竟，苏泽一回头，便能看到无数汇聚过来的视线。此刻，那些视线毫无疑问的是期待他下杀手的。从某种层面上来说，眼镜男比徐问天更加吸引仇恨，因为他是明确的展露过自己欲望的那一个坏人。空气依旧凝重，人们也依旧安静。苏泽脸上的笑意维持着，他转身朝着衣衫不整的名叫黄月的女人走了过去。就这么短短的几步路，却是让许多人内心紧张不已，尤其是那些站在审判席上的围观者们，他们的确为苏泽的屠杀叫好。但他们同样害怕着，害怕着眼前这个明显要更加强大的男人和已经死掉的两个觉醒者并无区别。姐姐，衣服穿好。苏泽随手从旁边发呆的男人身上扯下一件外套，递给女人。谢，谢谢。女人很紧张，她也在畏惧着苏泽，但她还是挤出一句感谢。苏泽只是笑笑，没再说什么。她在转身朝着那张橡木椅走过去，在人群的注视下，在徐问天这帮小弟的畏惧目光之下。在母子像是祈祷的目光注视下，他缓缓坐下，抬头，视线掠过在场的所有人，而后朗声开口道：“人渣们，现在你们归我管了，碰到好人了呀，万幸啊！还好有那个帅哥在，要不然那帮人指不定得做出什么伤天害理的事情来。还用指不定吗？他们昨晚杀了好多人，那些死掉的人昨天还好心给我们分吃的来着，真是一群猪狗不如的家伙。明明大家都这么艰难了，还在害人。”那个小哥哥太帅了，简直就是超级英雄，把那些人全给震慑住了。太帅了！仓库的管理权再度易主，现在苏泽才是这里当家做主的人。显而易见，外面的议论现在是一边倒的，将苏泽称呼为好人，甚至是将苏泽奉为英雄。其实苏泽也没有做出太多改变，他只是稍微更改了一下分配物资的额度，大家每天能领到的食物比之前多，仅此而已。至于仓库里的存货发完之后，后面怎么办？苏泽现在没太多考虑，他又不是来这里当山大王的。等找到齐小野，他就拍拍屁股走人了。这里的一切都将和他无关。圣人已死，则大道不起。仓库内，苏泽独自转悠着，他在思考接下来该如何着手推进污染区的刷新。正如他降临在这一片区域时自言自语的那般，他也是大道。不过，他要盗取的不是这里的物资，也不是这里的人心，而是那些被徐问天汇聚起来的人渣，以及那些藏在人群中的人渣。这些人在接下来的十多天时间里，会成为他实验室里的小白鼠，成为他无情消耗的实验材料。他会把这些人渣驱赶着，迫使他们进入十八中所在的污染区，让这些人用生命去堆砌、去探索、去挖掘，直到他彻底弄清楚十八中所在的污染区所对应的噩梦内容，直到他成功的刷新污染区，直到他找到齐小野。计划会在圆满的结局中落下帷幕。当然，苏泽没有那么心急。他会先让脚下的 Y C 1 4稳定下来，有一套完整的生态体系后，再着手实行他自己的计划。
。末日元年第八天，时间来到末日降临的第八天。苏泽继续在 YC 1 4保持着活跃，但他很神秘，总是神龙见首不见尾，每次出现只安排任务以及主持公道，不做别的多余的事情。这会儿，时间刚过正午12点，陈可晴又烧了两个拿手好菜，用一次性餐盒盛着，端上餐桌。秦雨师在睡觉啊？嗯。他好像也是今天会觉醒吧？看来就是这场梦了。吃着饭，苏泽也没忘继续观察这场末日灾难。在他的视野观察之中，秦雨师正蜷缩着郊区，抱着双腿，于冰冷的地下室里沉睡着。会出意外吗？不紧不慢的咀嚼着，苏泽继续隔空注视着秦雨师。他再次扮演着看台上的观众角色，不过这一次作为观众，他的私心显然是要多过先前的。坦白说，他不想让秦雨师轻易的死掉。如果在他朝着秦雨师投下目光的时候，正好让他瞧见了秦雨师命悬一线，他必然是会出手的。当然，就像末日降临之前，他在公园里话里有话的对秦雨师说的那样，他可不是个会吃亏的主。既然他已经给予了付出，那他就一定得有相应的收获，哪怕对方不愿提供他想要的报酬，他也会自己伸手去拿。估计只能先祝他好运了。观察片刻后，苏泽将注意力从秦雨师那边收回。看起来，秦雨师会睡挺长时间的。天知道。噩梦考验什么时候才会出现？他总不能一直盯着秦雨师吧？可也不是不能。如果是陈可晴要尝试成为觉醒者，他肯定会一直盯着，防止意外出现。但秦雨师嘛，就当是绝对信任模拟的结果。这一觉睡醒，秦雨师应该是百分百能够成为觉醒者的。对了，待会儿你要下楼转转吗？苏泽忽然偏头跟陈可晴笑问：“下楼？”陈可晴细眉一挑，有些犹豫。老实说，他一点都不想出门，外面又乱又危险。他没事干嘛去凑热闹？万一惹到什么危险，不还得靠苏泽解决？而且他本来就是个比较能宅的人，只要家里不缺吃穿，他能在这末日里面宅上一辈子。既然如此，他干嘛要出门呢？今天可能会有些有趣的事情。苏泽看出陈可晴的心思，又补充着道：“别担心安全问题，不是我吹，这一片区的人绑在一块儿，也不是你男人的对手。”嘿，那就去吧。兴许是被“你男人”这三个字撩到，陈可晴笑得憨态可掬。嗯，苏泽笑着点点头。最后添上一句，不过你得稍微等下，等我先出门晃悠晃悠。要是找到有趣的事情了，我再回来，然后直接带你过去看。所谓的自己先出门晃悠，找有趣的事情，当然只是苏泽编造的谎言。他的确是先一步出门了，但他不是在自己安全区内晃悠，而是直奔云城，再次降临在 YC 1 4的区域，还挺热闹。降落在人们目光先有关注的高处，苏泽朝着下方扫了一眼，因为正好是饭点，人群汇聚起来，显得有些热闹。苦中作乐，大抵是许多人代代相传的优秀品质。这会儿，下面还有人唱歌、表演节目，活跃气氛。就是不知道，两天后，也就是末日的第十天，当官方的自救消息传来，此刻这片刻安宁的气氛还能不能继续维持了？哗，一晃眼，苏泽从高处消失。他的行动看起来像是瞬移，实际上就是瞬移。升级过后的请神天赋，强度毫无疑问的大幅增加，弹指间、崩碎大楼都不成问题。不过天赋的功能性基本没变，依旧是有攻有防，还能凝结时间、争取思考时间，以及他现在所展示出来的瞬移的能力。不过能力的缺点当然是存在的，例如瞬移，虽然能瞬移，但只是身位瞬移。想做到瞬间移动并击杀对手，还得多一两个步骤。另外，瞬移的距离也相对有限。这就是为什么昨天他没有在瞬移的第一时间就击杀徐问天，因为他必须保持着从高处走下的姿态。所幸，只要运用得当，这样的瞬移能力。不仅让人看不出端倪，还能很帅。哎呦，吓我一跳！苏泽兄弟，仓库里面，苏泽的身影如鬼魅，突然出现在中年男人的身后。中年男人名叫高阳，末日前是小学校长，人望还不错，加上似乎还有一点管理的基础和能力，所以昨天苏泽将仓库拿下后，便在他人的推荐下，把这人叫来帮忙管理物资了。除了他以外，现在仓库里负责管理货物、发放物资的人马，还是徐问天留下来的那拨人。当然。这波人现在全都一副改过自新的样子，不止一个人声称自己之前是被裹挟的，现在仓库的老大换了，正义得到了伸张，他们也很高兴，并且这帮人啊，逢人就信誓旦旦的保证自己往后绝对与罪恶不共戴天。这些琐碎的事情，苏泽没心情搭理，随便哪些人嘴巴怎么说，他要的只是他自己的计划能够顺利推进。正好饭点，苏泽兄弟，你也吃点你看看，从昨天到现在就没见你吃过东西。高校长跟苏泽笑道：“说不上套近乎，但苏泽现在的确是这里拳头最大的人。他觉着自己多少的适当的捧着点苏泽，不用了，我刚吃过了
，我就是来随便看看。”赶在高校长在开口前，苏泽补充一句：“他又不是领导来视察工作，犯不着逼着高校长把官僚那套搬出来。”又聊了聊仓库物资管理的事情后，苏泽觉得该离开去办正事了。仓库这边的管理就麻烦高校长你了。苏泽总结性的说道：“我这有什么麻烦的？现在这局面能暂时安稳下来，还不都是因为苏泽兄弟？哎，人呢？”高校长刚想捧苏泽两句，转个头的功夫一抽身，发现苏泽已经消失不见。他不由得挠挠头，嘴上是断然不敢胡乱开枪的，只敢在心头嘀咕：苏泽到底是人是鬼？云城十八中所在的污染区，苏泽的身影出现在高楼顶端，失重轻声自语着。苏泽默默感受着这片污染区的威胁，能够轻而易举的将普通人送上半空的诡异力量，此刻同样在苏泽的身上作用着。但苏泽脚下生根一般。站定如松，这当然是因为有守护神的力量加持，两种力量在无形中碰撞。苏泽的力量毫无疑问的轻松碾压对手，于是就演变成眼前的画面。苏泽像是丝毫不受污染区的影响一样，在污染区内如履平地的前行着。污染员藏在什么地方？心头嘀咕着。苏泽倏然停下脚步，抬头看了一眼不远处的居民楼，有人因为失重飞向了半空。不过这人显然早有准备，他的身上系着短结实的安全绳。不仅如此，这人还在失重感袭来的第一时间抓住了楼房外的水管。虽然他的手在抓稳水管后，重力颠倒的程度变得更加厉害，就好像星球引力是从天上来的，但他还是坚持住了，在和污染区的无形力量对抗着。正是因为有这些还依旧活跃在污染区的人，所以才会有源源不断的觉醒者出现。苏泽心头暗暗想着，随即收回目光，他继续展开领域力量，在污染区内搜索着污染源，从开始搜索。到发现目标，只用了不到三分钟的时间。一转眼，污染员已经出现在苏泽的跟前，就在一处地下车库的入口附近。污染员的外观像是全息投影，是凭空出现的一片虚影，虚影被诡异而不祥的黑色物质包裹着。那些黑色物质涌动着，像是不断爆发的太阳耀斑，会突然黑的深邃，黑的令人目眩。也许的确是有类似辐射一样的能量，在人体无法感知的维度，切实的影响着人体的感受。如果盯得久了，那些污浊的黑色物质。就更加恐怖了，它会像是一堆蠕动翻滚的蛆虫一样，莫名的令人生理不适。但最恐怖的是，你会忍不住想要坠入其中。难怪之前的模拟中，每次寻找污染源都那么简单，这些玩意儿只要看一眼，谁不得心头一颤？苏泽默默在心头感叹着，他这两天观察过其他的污染源，那些污染源的外观并不相同，有些是附着在实体上的不祥，有些则是他眼前这种凭空冒出来的虚影，有些污染源甚至是汇聚在某个人的尸体上。总之，污染源的形态不一，但无一例外，所有的污染源都能让人类这种生物感受到最直观的生理不适，以及像是印刻在基因里面的恐惧，很有旧日的风格。自语着，苏泽伸手接触污染源，他拨开那些在外围环绕涌动的黑色物质，看了一眼被包裹在最里面的虚影。那片虚影像是电影中某一帧的画面特写，苏泽能隐约从其中看出天空、云朵以及没有合上散落了书本的书包，是某人的梦境切片。苏泽在心头狐疑着，他将手收回，左右看了眼周围，他忽然想起之前在模拟中看到的群星坠落之后的场景。首先想起来的，就是那个自称得到了神奇真正的认可，成为了神的使徒的家伙。得到神的认可，苏泽在心头反复重复着，品尝这句话。倘若以他对旧日系宇宙神奇的了解，所谓的神的认可，纯属滑稽之谈。那些盲目而吃鱼的旧日神奇，根本不会对人类这种渺小无知的生物投下任何目光。更别说什么认可不认可了。若是那些旧日神奇真的投下了目光，作为人类，那才真是该感到胆寒力。不过，苏泽并没有持有傲慢偏见，他并不认为自己所知晓的那些就是这个宇宙的真理。他只是在思考，思考着，既然这个宇宙是真实存在着神奇的，他们到底是怎样的存在？眼前这场属于人类的末日又和神奇是否有关联？太多太多诡谲的问题涌现在苏泽的脑海中。他回头。朝着污染源更深远的天空眺望而去，他继续思考：为什么这场末日会存在着污染区？为什么人们能借助污染区成为觉醒者？为什么会有污染区外溢？为什么会有天选者？为什么群星会坠落？为什么会有数不清的平行的人类文明？一个农场里有一群火鸡，农场主每天12点会来给火鸡们喂食。火鸡中正好有一名优秀的科学家发现了这个规律。他在连续观察了一年之后，确定自己发现的规律是真理。于是，在感恩节这天，他向其他伙计宣布了他所发现的真理。但这天的12点，食物并没有如伙计们期盼的那样如期降临。农场主进来，把伙计们全部捉去杀了。
，苏泽再心头自述，而后一抹笑意在他脸上浮现。现在或许可以回到第一个问题上了。得到神的认可，吃，说不定只是人们一厢情愿的想法罢了。苏泽嗤声笑笑，其他的还未解决的问题也被他尽数抛到脑后。现在去急着探究那些问题的答案，没有什么意义。他要做的事情早就已经在无数次模拟中确定好了。他要在这末日中享受着生存到最后。接下来就是安排人渣们排队来接触这污染源了。驻足在污染源前，苏泽在脑海中勾勒着详细的计划。许久之后，他再次回头，这次是因为领域力量展开后，他观察到临近失重污染区的地方出现了一名觉醒者。妈的，这这特么合理吗？男人持着断裂的菜刀，咒骂着，因为眼前的怪物。他浑身紧绷，紧张的不行。在他完全没有察觉到的瞬间，苏泽的身影出现在不远处。鲨鱼来了！苏泽注视着眼前的画面，在心头暗暗一笑。前方正在和怪物对峙的男人，大概三十岁，看样子应该是刚成为觉醒者，所以对自己此刻拥有的力量还使用的不太熟练。而在男人的正前方，一头硕大的大白鲨在空气中遨游、盘旋，显然是在寻找着可以给予男人致命一击的机会。以常人的视角，一头大白鲨在空气中游动，那肯定得怀疑自己是在做梦，这不是在开玩笑吗？鲨鱼怎么能在空气里游啊？但眼前的事实就是如此，形体硕大、张着血盆大口的鲨鱼就是在空气中肆意的遨游。鲨鱼污染区，苏泽自顾自的、简单的给这个污染区取了个名字。这片污染区和失重污染区毗邻，且两个污染区都和 YC 1 4安全区相接。现在，苏泽想要弄清楚的第一点。是眼前这个男人是在哪个污染区成就觉醒者的？滚，滚啊！男人被大白鲨逼到角落，他手中的武器已经不再锋利，而他面前的敌人却在不断增加。转眼就有三四头大白鲨围了过来，这些鲨鱼像是经验丰富的吃人高手，合作着不断朝着男人冲击。几个呼吸的时间，就将男人冲撞的气血翻滚。他要是直接逃，应该能逃掉吧？嗯，应该。观察了片刻后。苏泽不想浪费时间了，他靠近，抬手，无形之刃在空气中掠过，几头鲨鱼全部被劈成两截，失去了大部分的活力。被围攻的男人得到喘息时间，连忙拉开了些距离。这时，男人才终于注意到苏泽的存在。哦，难怪你是在找你的家人啊！几句交谈后，苏泽知道了对方的名字——王强，一个大众的像是张伟的名字。在交谈中，苏泽当然也不停的窃听着对方的心声，于是更加准确的。知道这人是为何而来，的确如他嘴上所说，他是从临近的区域一路冲过来的。因为家人住在十八中附近，所以昨晚他在失重污染区过夜。可惜直到这会儿，他还是没找到自己的家人。另外，从王强的自我描述来看，他运气挺好，几次经历污染区的致命危险，却都成功逃脱。直到昨晚从梦中醒来，成为觉醒者。也许你的家人都在旁边的安全区，要不你跟我一起过去？交谈的差不多后，苏泽笑着提议道：“原来我们这样。”叫觉醒者吗？王强跟在苏泽身后，他抬起双手，仔细端详，外表没有什么变化，但他确实是变强了许多。嗯，觉醒者苏泽走在前面，如同导师一般，继续笑着解释道：“只要待在污染区，就有可能在一场噩梦之后成为觉醒者。如果在污染区中直接接触污染源，就一定会做那种噩梦。总之，只要经受住噩梦中的考验，并且成功醒来，就会是你我这种情况。”身后，王强听得十分认真，对于苏泽的说法。他丝毫没有怀疑，毕竟他昨晚的确是做过一场噩梦，这和苏泽描述的规则完全对得上。而且刚从噩梦中醒来的时候，他心中的恐惧浓郁的久久不能散去，隐约能记得自己在噩梦中多次遭遇致命危险，这一点也和苏泽描述中的“考验”二字对得上。如果非要说有什么地方值得疑问，那王强这会儿只有一件事情搞不明白，那就是为什么大家都是觉醒者，苏泽却看上去要比他强大的多。之前那几头游曳在空气中的恐怖鲨鱼，他拼尽全力才做到自保，而苏泽却以他看不清的方式将怪物全部秒杀。对了，你家里一共几个人？苏泽跳转话题，开始聊起王强的家世。因为苏泽真正想知道的事情，刚才已经问过了。他想知道的，无非是王强在噩梦中见到了什么样的考验，又使用了六个咒语中的哪一个，才得以成为觉醒者的，和在模拟中见到的画面一样。王强对梦境中的所见所闻，已经几乎忘得一干二净。他只记得噩梦中的恐怖感觉了，内容则模糊无比。幸运的是，在苏泽的暗示之下，王强想起了自己在梦中使用的咒语——灵感。失重污染区所对应的咒语是灵感。至于咒语具体如何使用，王强也不记得了。
，能得到这些信息，苏泽已经满足了。后续只要不停的使用人海战术，噩梦内容终归是会一点点的堆积起来，最后彻底真相大白。嗯，如果他黑心一些，也完全可以不用这么麻烦，直接拿命堆，哪还用得着去帮忙写攻略呢？写攻略也只是加快一下进度罢了。我感觉我家人肯定都还活着，顺着苏泽抛出的话题。王强继续说着，站在普通人的角度，这人也算是个胆大的狠人了。跨越了四五个污染区，遇到过好多次致命危险。就这样，他还是坚持自己的目标，愣是冲进了失重污染区，找到他父母住的地方。不过，运气也是他能站在这儿的关键因素。他昨晚待在失重污染区内睡觉，一整晚竟然都没有经历过失重危机。不多时，苏泽领着王强越过污染区的边缘，进入到 Y C 1 4的区域，直奔着仓库而去。越是靠近仓库，聚集起来的避难者就越是密集，其中有不少人。都认识苏泽那张脸，很多人昨天亲眼目睹了苏泽的战斗现场，自然知道他是谁。苏泽老哥，你好像很受欢迎啊！跟在苏泽身后走了一段之后，王强便忍不住开口一问，也没走多远的距离，过来跟苏泽打招呼的人已经数不过来了，甚至还有不止一个妹妹来苏泽面前混脸熟。这当然让王强感到疑惑，他并不知道昨天的事情，并不知道现在这片安全区内很多人都仰仗着苏泽，指望着苏泽能够维护公平和秩序，受欢迎。嗯，还好吧。苏泽点点头，没有浪费口舌去解释缘由。他把王强带回车库，和高校长见面，帮忙找一下他的家人啊。得知事情缘由，高校长不由得打量一眼王强。老实说，现在是灾难爆发的初期，到处都很混乱。像这种找亲戚朋友的人多了去了，要真花功夫去找，还挺麻烦。忘了说了，他也是觉醒者，如果能帮他找到家人，他应该很乐意在仓库帮忙做点事情。苏泽笑笑，补充着说道。如果只是单方面的索取资源，那当然不受待见。所以在来的路上，苏泽就已经跟王强谈好了价码。原来如此，哎呦，还真没看出来。得知眼前这个名字大众的男人是觉醒者后，高校长的表情有些悻悻然。不是每个觉醒者都像苏泽这样好相处。要是再来一个徐问天，只能说还好有苏泽在。真要再来几个徐问天，也完全镇得住。又来一个觉醒者，这觉醒者到底是什么呀？咱们能不能成为觉醒者？同样在仓库内。有其他人也在关注着苏泽这边的对话，这些人都是徐问天的残党。苏泽故意当着这帮人的面跟高校长聊这个话题，就是为了勾起这些人心头的欲望。在这场一眼望不透的灾难之中，谁不希望自己快人一步，成为不同凡人的强大存在呢？那人就交给高校长你了，我还有别的事情要调查，就先告辞了。事情交代完，苏泽很快转身离开。在他离开之后没多久，那些在旁边围观的徐问天的残党们，不出所料的。跟王强攀起了兄弟关系，套起近乎。而王强这个人挺实在，别人问他就说，之前苏泽告诉他的关于如何成为觉醒者的秘密，他转眼便全部告诉了其他人。而这正是苏泽想看到的画面。想要末日财宝吗？去污染区找吧。你要是再不回来，我就要报警了。哦，现在报警也没用啊。回到家，陈可晴撅着嘴抱怨苏泽，说好出去探探风，马上就回来。结果一去就是两个小时，他早就穿戴好。坐在家里等着了，谁曾想一等就是这么久。如果只是等，当然没关系；但如果是提心吊胆着等，那就很有关系了。陈可勤很怕苏泽在外面遭遇危险或者意外，同时也担心有危险找上门。苏泽又恰好不在，刚才还有人来敲门来着。不过你没在，我就装作家里没人。陈可勤补充着道：“是吗？”苏泽扫了眼桌上的菜刀，那是陈可勤现在的贴身武器。估摸着是因为刚才有陌生人敲门，有点吓到他了。其实安全问题不用担心，有领域能力在，任何危险他都能提前感知到，除非危险来源于更高层次的敌人才有可能失手。但那种层次的敌人只会在群星坠落之后出现，当然不包括依旧神秘莫测的收容物。走吧，今天应该会出现有趣的事情。招招手，苏泽把陈可晴叫到身边，牵着他出门去了。外面好冷啊！牵着苏泽的手，陈可晴小心翼翼的左右打量着，小区周围的现状和他在家里阳台上看到的。没什么两样，很多从其他污染区逃难过来的人挤在相对温暖的地下车库、过道、店铺里，直到昨天都还有很多人不敢入眠，随时做好拔腿逃跑的准备。但形势一直在变化，人们也渐渐的感觉到自己脚下的这片区域似乎有些不一样。在这片区域，一直没有怪物冒出，也没有其他未知的危险肆虐。这里似乎的确是末日降临后的一片安全区域，所以有些人开始安营扎寨，利用有限的。能够找到的全部资源，给自己先安一个窝。不得不说，很多人现在是真正体验到睡桥洞的感觉了。尽管条件艰苦
，但大多数人现在只想庆幸，毕竟他们都是亲眼见过污染区恐怖的，能活下来已经比太多太多的人更加幸运了。去车库看看吧。瞎晃悠了会儿后，苏泽忽然提议道：“嗯，好。”陈可晴应了声，随即挽住苏泽的胳膊，贴得近一点，感觉暖和一些。虽然他已经穿得很厚实了，下身是毛茸茸的长裤，身上是长款羽绒服，就连脑袋也被口罩和毛线帽包裹得严严实实。就两个黑白分明、熠熠生辉的眸子，还不甘地遗落在外面。哎，好多人住在车里面。来到车库，陈可晴立马关注到这一点。嗯，没办法，躲车库里面的人太多了。如果不把车里面的空间利用起来，不仅拥挤，还浪费相对舒适的空间。苏泽对眼前的状况当然是一点都不意外。他停在车库一层的车，也借给了两个年轻女孩使用。和一些完全没有露过面的车主不一样，他借车的时候有和那两个女孩见面交谈，因为知道是在麻烦苏泽，对方态度倒是蛮不错的。苏泽自然也没有那么吝啬。你他妈！争吵声忽然在前方传来，苏泽不动声色的一笑。他先前说的有趣的事情，好像很给面子的，要发生了。你还骂人了妈的！老子好心把车子借给你，你就这么弄的？去你妈的吧！我都说了，我又不是故意的。就算我是故意的，你能怎么滴吧？我弄死你！我怎么来啊？就你这种货色，老子一只手就能给你撂翻！争吵声逐渐剧烈。许多人朝着声音传来的方向看去，陈可晴倒是机灵，知道现在是末日，和以往的和平日常不能同日而语，所以在冲突爆发之初，他便想拉着苏泽离开。这种热闹，他可不想去凑。只是苏泽故意把他留下。等等，再看看，放心，应该打不起来。被苏泽硬拉着留下来，陈可晴只好耐着性子，朝着争吵发生的位置张望。他个子挺高，裸足都快一米七，但随着近处围观的人变多。他也渐渐有些看不清发生了什么，只隐约知道是一个车主在和逃难者发生冲突，两个男人扭打在一起，旁边似乎还有各自的家人准备加入混战，这有什么好看的？陈可晴点着脚，在苏泽耳边气鼓鼓的道。苏泽没回答他，而是把他推到身前，掰着他的脑瓜子，固定他的视角。正当陈可晴疑惑的时候，正前方的战局中忽然有一个年轻小伙高高跃起，再重重落下，啪，啪。年轻小伙左右开弓，给了正在扭打的两个男人一边一个大逼兜子。瞬间，现场响起许多惊呼声。如果只是普通的正义执行，当然不会引出这么多惊呼。人们惊呼的原因是看到那个年轻小伙一蹦几米高，一个巴掌就把两个五大三粗的男人扇得原地转圈，跟陀螺一样停不下来。这样的力量展现，理所当然的会让旁观者惊呼：“这这也太厉害了吧！这小伙子是超人吗？”超人比这个可厉害多了，不过他这也很厉害了，难道是什么隐藏的武道高手？人群纷纷扰扰议论起来。苏泽身前，陈可晴用后背贴着苏泽胸口，抬头眨着满是惊讶的眸子看着苏泽。刚才那个人话没说完，但陈可晴心头的惊讶已经表现出来了。嗯，这就是我跟你说的有趣的事情。苏泽笑笑解释道：“哇，这个人怕不是解开基因锁了？”陈可晴连连感叹。而前方原本将要升级的混战，也因为年轻小伙的切入，被迫终止。在强大武力的震慑下，闹剧很快便平息。一些目睹全过程的人还纷纷叫好，为年轻小伙鼓掌。看得出来，这里的大多数人还是希冀着秩序能够得到维持和保护。毫无疑问，刚刚出手的年轻小伙就是觉醒者，和模拟中无数次出现的画面对得上。第八天就是 S C 3 5出现觉醒者的第一天，当然这是明面上的出现。暗地里就不一定了。走了，热闹看完了，带着陈可晴离开车库，上到小区庭院。这时，苏泽才开口问道：“怎样？有没有什么感想？”陈可晴紧紧抱着苏泽胳膊，实诚道：“蓝星末日太危险了，我想回火星。”苏泽不由得嗤声一笑。陈可晴这样的反应也正常，他又不知道那个人是觉醒者，不知道他自己也可以成为觉醒者，他只是单纯的在忌惮觉醒者的强大力量。刚刚出现的觉醒者。看上去是个心中有正义的年轻人，但以后呢？万一这种拥有强大力量的人越来越多，指不定哪天有些人就会开始犯罪。别怕，知道陈可晴心头在想什么，苏泽逗弄了下陈可晴的脸颊，安慰道：“吃饭的时候不是跟你说了吗？这里的人绑一块都打不过我。”陈可晴扭头眨巴着美眸，小声问道：“真的吗？你直接告诉我，你到底有多厉害不就行了？”撒娇一样，陈可晴晃着苏泽胳膊，他又不是傻子。末日还没来之前，苏泽就神秘的不行。现在末日来了，苏泽也是一脸淡定，根本没在他脸上见到过任何慌乱和惧色。苏泽身上肯定有秘密。
，只是因为他想懂事点。既然苏泽没开口说，他就不用深究着去问。不过这会儿不一样，苏泽就像是在钓鱼一样，他都主动抛出诱饵了。陈可晴当然得咬钩，所以他直截了当的问苏泽：“你见过哪部电影里面有大侠详细的吹嘘自己有多厉害吗？”苏泽故意不答，他带陈可晴来看《觉醒者》，并不是要拿一些《觉醒者》和自己做对比。他是想让陈可晴自己亲眼看看觉醒者是什么样的存在，并且逐步培养陈可晴成为觉醒者的决心和想法。这事儿迟早得办，既然是避不开的事情，那就宜早不宜迟。不说，你还故意勾引我？陈可晴撇撇嘴，低声道。正说着，迎面走过来个熟人，是王经理。因为打过几次交道，王经理很自然的跟苏泽开口打招呼。大家各自驻足，停留片刻。几句交谈后，陈可晴才知道。刚才上楼敲门的人就是眼前的王经理，不过王经理是打算找苏泽商量事情。现在小区内很缺靠得住的人手，王经理是想拉苏泽入伙。这会儿见了面，苏泽当面表达了拒绝，王经理也就没有再多说什么，只是又跳转话题，聊到刚才在车库里发生的闹剧。那个年轻小伙呀、啊，就是我侄子，我是他姨。王经理显然是提前知道了他侄子身上的变化，所以一点都不吃惊。而且在他的描述中，他侄子就是受他委托。才帮忙维护安全区内秩序的，那还挺好。有这种厉害的人，愿意维护公道，大家都安心一些。顺着王经理的话，苏泽随口应和一句：“可不是嘛，现在啊太乱了，你们也得多加小心啊。”王经理一脸唏嘘的感叹，感叹完还不忘再嘱咐一句：“他多少是有点长辈做派，但不怎么讨人嫌，因为苏泽能听到对方的心声，那样的嘱咐是真诚的，较为狭窄的楼道中。”苏泽和陈可晴爬着楼梯，边继续闲聊着。怎么样？有没有想要成为觉醒者的感觉？铺垫的差不多了，苏泽开口问道：“如果是睡一觉就能变得厉害，那我倒是不介意；但如果很危险，我就有点怂了。”陈可晴缩着脖子回答：“记住你现在说的话，睡一觉就能变得厉害，你就不介意尝试。”苏泽呵呵一笑，没急着立马就告诉陈可晴成为觉醒者的途径。他打算先搞清楚噩梦考验之后，再进一步引导陈可晴。之前在模拟中，苏泽已经多次看到过。最适合陈可晴的咒语应该是星空，所以只要在临近的污染区中找到对应咒语是星空的，然后着手深入研究就行了。啪嗒，家门打开，苏泽却没有急着进门，他一脸云淡风轻的笑着：“你先进去，我还有点事情，刚才忘记办了。”哦，陈可晴乖巧点头，将房门关上。门关之后，苏泽脸上的笑容敛去，他转身来到楼道口，领域能力早已开启，目标锁定后，他的身影在原地消失。十六楼。戴着鸭舌帽的男人默默记下苏泽家的楼层号，他身材瘦削，脸上的皮肤黝黑，一双眼睛转得极快，让人不由得联想到“贼眉鼠眼”这四个字。一男一女，男人继续在心头嘀咕：“刚才在楼道里面，他和苏泽两人擦身而过，看起来他目不斜视，根本没有刻意注意苏泽二人。但实际上，他早已将苏泽二人当做了可选的下手目标。末日来临之际，怎么可能没有这种心怀不轨的人呢？”更何况是这种在末日前就专职抢劫、杀人、谋财害命的家伙。没错，男人刚刚是在踩点，他在寻找这栋楼里比较容易下手，并且有下手价值的目标。苏泽，或者说苏泽身边的陈可晴，就是有价值的下手目标。那妞长得像仙女一样，男人兴致勃勃地想着，他在思考该如何悄无声息地侵入苏泽家中，展开他梦寐以求的暴行。但就在他想得出神时，苏泽的身形忽然出现在他跟前，一个照面。男人瞬间浑身汗毛倒竖，灵魂仿佛都在颤抖。这并不奇怪，因为苏泽已经唤出守护神，隔空朝着男人伸出手。哗，画面一转，男人眼睛瞪大，他惊恐的发现自己瞬移了。眨眼的时间，他便出现在了一栋高楼之上，更准确的说，是高楼的边缘。苏泽站在边缘，而男人已经在边缘之外，双脚悬空，好似随时会坠落高空，摔得七零八碎。李在华，苏泽浅笑，道出对方的名字。名字当然不是对方开口说的，而是他在读取对方心声时得到的。而且，名叫李在华的男人此刻已经无法开口说话，他的脖子被无形的手臂死死的掐住，上面的力道只要再稍稍加重一点点，就能彻底拧断男人的脖子。但苏泽没有直接杀了对方了事，两个原因：一是因为窃听对方心声时知道了对方还有同伙；另一方面，则是苏泽想着明天应该就是另外一个收容物咖啡机的出现时间。到时候他还得找一个工具人代替他测试咖啡机。既然如此，眼前这个人就可以废物利用一下。咔咔，男人双眼翻白，喉咙里挤出最后一丝气息。
，几乎已经要昏死过去时，全球链接的天赋能力侵入到他的脑海之中。几分钟后，李在华没事人一样继续行走在 S C 3 5安全区的区域内。他沿着爬满藤蔓植物的小道一路不停，很快便出现在他之前的老窝——一栋楼房下方的小块平地。这里有一个简易的帐篷。回来了，怎么样？有什么收获没？帐篷里。弯腰走出一个同样皮肤黝黑的糙男人，有，但是不多。李在华一边回答，一边自顾自的捡起铺在地上的毯子，然后将其铺在糙男人的大腿上。你这是干嘛？回答糙男人的是李在华突然捅上来的刀刃，锋利的刀刃一击必杀。穿过糙男人的脖子，又拧了拧。糙男人瞪大双眼，脸上涌现出死前的惊恐和不解。他不明白，跟自己一起作案多次的同伙，怎么突然朝着自己动手了？深呼吸。头晕是正常的，李在华轻轻的将男人的脑袋放在毯子上，等血液流的差不多了，李在华再用毯子和旁边的帐篷把操男人的尸体包裹起来，拖着扔到靠近污染区的地方。外面死人很多，有些污染区里尸体随处可见，这样一具尸体就算被扔在大街上，也没有人会多看一眼。用不了多久，尸体就会冻成妈都不认识的冰雕，就当为民除害了。家里，苏泽好整以暇的坐在沙发上，这两个人惹谁不好？惹到他头上来，那就只能送他们一程了。当然，剩下的这个得明天用完之后再杀。刚才的小插曲过去片刻后，苏泽又回到了之前的状态，人在家中坐，满世界的观察着。一直到比较晚的时间，苏泽才在观察中忽然看到秦雨师那边出现了状况。已经沉睡了快十个小时的秦雨师，依旧蜷缩着娇躯，在冰冷地下室里紧闭着眸子。不过和先前的普通的睡眠状态不同。此刻的秦雨师脸上显露出惊惧之色，眉头皱起，显然是陷入了噩梦的状态。这是开始在噩梦中接受考验了吗？书房内，苏泽将手中的书放下，边在心头自语，不间断的观察了小半个小时后，苏泽的身影出现在地下室内。他跟前，秦雨师仍旧困在噩梦之中，还未苏醒。虽然噩梦里面有什么内容，他无法窥探，但秦雨师显露在脸上的情绪表现，他倒是能看得一清二楚。而眼前。秦雨师的脸上再度浮现惊惧之色，似乎是在噩梦中遭遇了危险。呼苏泽将自己的呼吸压低，他环顾四周，打量了一眼秦雨师家的地下室。地下室的陈设相对简单，但装修很精致。不太大的地下室被秦雨师改造成了音乐房，角落里摆放了架子鼓、电吉他、钢琴之类的乐器。从使用痕迹来看，秦雨师大概更喜欢用钢琴一些。呼，这次是秦雨师的呼吸声，像是松了一口气一样，他脸上的痛苦之色终于是缓缓消散了。苏泽站在他跟前，又观察了几分钟，确认噩梦已经结束后，才从原地消失。这算是他第一次全程跟踪的观察一个人接受噩梦考验的过程。观察的好处在于，等之后陈可晴要尝试冒险的时候，他至少也知道该怎么守着陈可晴了。其实真正做噩梦的时间也就半个小时不到，只要有他守护着，不管是谁，即便在噩梦中遭遇不测，他也能依靠着陨落馈赠，及时的将其抢救回来。死亡时间太长的就不行了。他也救不了一个已死之人。末日元年第九天，时间来到第九天，一早，苏泽照例在 Y C 1 4露面一次，暗中推进他自己的计划，而后便很快回到自己所在的安全区。随着时间推移，这场灾难带给幸存者们的生理、心理摧残正在逐步增加。上午九点多的时候，小区内有人借着喇叭讲话，就像学校里面的那种喇叭，连话都听不太清。但好在讲话的人写的词儿不错，算是帮忙稳定军心了。现在很多人就一心期盼着官方的救援能够尽快的出现。十点多的时候，苏泽家同楼层的住户过来敲门，一层的住户都很有危机感，总觉得外面的秩序随时可能崩盘，所以这些人想团结同层的邻居，如果有什么事情，大家可以相互帮忙。这些琐碎的小事，苏泽嘴上都一口答应，没有过多的理会。十一点多的时候，小区的广播又响了起来，这次是通报小区内有人在医生的帮助下，顺利生下了一个大胖儿子。苏泽能理解播报消息的人，对方肯定是觉得在末日中还能表现得如此坚强的新生妈妈，一定能引动许多人的情绪，让大家都能坚持着等待局势变好。效果吗？的确有一些，但也有一些人表现得很烦躁，只心想着你他妈生孩子关我什么事？这会儿，时间来到12点，苏泽难得有心思陪陈可晴一起做饭，虽然做了一半就做到别的事情上去了，但还好，赶在一点半之前勉强吃上了热乎的饭菜。嗯。刚吃了几口饭，苏泽心头一动。第二个收容物咖啡机的位置信息出现在了他的脑海中。这要巧，竟然就在秦宇师家旁边。苏泽暗暗感叹：昨晚他还去秦宇师家附近晃悠了一圈。最近的时候
离那收容物的直线距离应该都不到三十米，没想到自己竟然丝毫没有察觉，这特么谁看得出来？这玩意儿能是个收容物啊？借着天赋能力，苏泽隔空探查着那台咖啡机。从外表看，咖啡机就是一台普普通通的家用电器，根本没有任何特殊性可言。别说昨天自己没有亲眼看到这玩意儿，就算是亲眼看到，也未必能发现这东西里面藏着玄机。说不定昨晚的时候，这收容物还没出现呢。转念一想。苏泽又觉得收容物可能只是在某个时间点忽然出现在现实世界的，也许昨天咖啡机根本就没出现。付费了片刻后，苏泽将这些凌乱的想法收起来，他继续干着饭，边在脑海中构思着该怎么调查这台咖啡机。而且，因为咖啡机的位置就在秦雨师住处的旁边，他临时的想添加一些或许会有趣的计划。地下室内，秦雨师将有些单薄的衣衫尽量合拢，他抱着自己的双腿，蜷缩在不太宽敞的皮质沙发上。咕咕咕，他的肚子又不争气的叫了声。每次这种声音响起来的时候，他都会紧张的屏住呼吸，因为担心地下室里的声音会引来在外面游夜的怪物。他在吃我的肚子，我好痛，我好痛。秦雨师的脑海中回想着几天前煮饭阿姨临死前的呢喃。在客厅里被忽然冒出来的棕熊袭击后，煮饭阿姨瞬间失去行动能力，而那头棕熊就像现实中存在的某些恐怖故事一样，没有立刻将煮饭阿姨杀死，而是直接掏开人的肚子。吃了起来，在那个恐怖的过程中，秦雨师听到了煮饭阿姨的痛苦哀嚎，但他根本不可能顾及得了这些，能在那个短暂的瞬间里找到机会逃进地下室里，已经是非常极限的逃跑了。咕咕咕，肚子又叫了。秦雨师有些无奈的从沙发上爬起来，他平时没有在地下室里存放食物的习惯，所以从躲进来的那一刻开始，他就已经在饿肚子了。还好，地下室里有没喝完的矿泉水，靠着那一丁点矿泉水，他才撑过了最初的两天。直到昨天一觉睡下，我这是变异了吗？秦雨师攥了攥拳头，能感觉到远超以往的力量在指尖、血液、细胞中升腾。他感觉自己现在一拳打出去，能比肩那些在擂台上搏斗的顶尖拳击手。这样的变化似乎只能用变异、进化之类的词汇来解释。倘若放在和平时期，自己身上出现这种变化，秦雨师的兴奋的像是回到小时候，回到还稚气未脱、爱看江湖的小时候。但现在他一点兴奋都没有。连明天的太阳，哦不，明天的月亮都不一定能见得着，他有什么好兴奋的？要知道，地下室也不是绝对安全。那些在外面游夜的野兽对声音和光线非常敏感。末日第六天的时候，秦雨师还听到外面传来凄厉的惨叫，想来应该是有人和他一样躲了起来，避过了第一场混乱，但最终还是因为某些原因被野兽找到，并且被残忍杀死了，真是恐怖呢。秦雨师在心头自嘲般嘀咕着：“咕咕咕。”肚子又不争气的叫了，这次声音比先前还大。秦雨师不由得屏住呼吸，因为能听见他家里就有野兽在走动，所幸刚才的声音并没有引起野兽注意。这样下去不行，我也得想办法从这里逃出去。揉着自己的小肚子，秦雨师俏脸上浮现决心之色。他必须要冒险了。原本他躲在地下室是希冀着能够等到救援，但随着时间推移，他已经能大概猜到外面的世界恐怕已经乱成一锅粥了，没人会来救他了。也没人有能力来救他了，除非蹦出个超人。苏泽，秦雨师再次想起苏泽，他无声的念出苏泽的名字，视线随即落在前方。不知道为什么，他总感觉昨晚苏泽来过这间地下室。是我睡糊涂了吧？视线凝落片刻，秦雨师摇摇头，长长的呼出一口气。他觉着多半只是自己昨天睡的时间太久，睡得有些糊涂了，以至于把梦境里的内容当成了现实。另外，也是因为异常现象出现之后。他就老是想到苏泽，日有所思，夜有所梦。这段时间，苏泽都已经成为他梦中的常客了。会一直想到苏泽，当然是有原因的。之前苏泽和白家之间的恩恩怨怨，直到现在，依旧让秦雨师感到惊奇和万般疑惑。他不明白苏泽是怎么杀死白家两位少爷的。他当然试过以自己的理性去分析和还原苏泽动手的方式，但无论是哪种推论，都过于匪夷所思，像是天方夜谭一般，让人不敢相信。所以。当现实过于离谱的时候，秦雨师理所当然的将事情的推理推向更加玄乎的方向。秦雨师情愿相信苏泽是超能力者，也不相信苏泽是精心设计了某些杀人的手段。尤其是在自己也成为了觉醒者之后，秦雨师就更加愿意相信苏泽也和如今的他一样是不同于普通人的存在。正是因为这些原因，秦雨师才止不住的不断想起苏泽。当然，此时此刻，不是好奇这些事情的时候。秦雨师知道自己的状态不好。得益于觉醒者的体质，他现在肯定是比自己之前身为普通人时要厉害得多。
。不过他也不能再拖下去了，之前他就已经饿得头晕眼花了。要不是成为觉醒者后体质变强，他现在连站起来走路都困难。而且觉醒者也是要吃饭、要补充能量的，就算是觉醒者也不能这么干耗下去。一直这么饿着，他迟早走向穷途末路，更加气虚体弱。到时候。再想冲出灾难爆发的区域，可就更加困难了。我得先恢复一些体力。决定殊死一搏，逃出地下室后，秦雨师立刻冷静的在脑海中构思详细的逃跑计划。首先就是得先吃点东西，补充些糖分，让身体变得更有能量。因为他不知道自己脚下的污染区到底有多大的面积，不知道那些游曳在外面的野兽到底密度如何，所以才必须尽量的将自己的身体提升到较好的状态，以便应对预料之外的危险状况。既然要先吃东西，就必须尽量避开家里面的野兽。秦雨师继续思考着，他回忆自己这几天在地下室里听到的野兽活动的痕迹。那些在外面游曳的野兽，就像非洲大草原的动物一样，会不断移动，也会趴着休息，但几乎没有什么间隙。只要他打开地下室的门，必然会和客厅里面的野兽撞上。有没有什么办法可以吸引客厅和庭院里面的野兽暂时离开呢？秦雨师咬着阴色的薄唇，感觉到棘手。就算是成为了觉醒者。他也不想和野兽正面搏斗，不管是重达几百公斤重的棕熊，还是牙尖爪利的猛虎，都不是能够轻松应付的敌手。可是，如果没有其他因素的介入，别墅一楼的客厅和庭院就始终会有野兽游曳，他无论如何也没办法避开。除非之前那样的惨叫，再来一次。秦雨师抬头看了一眼墙上的钟表，现在时间刚过晚上十点，也就是说，从灾难爆发到此刻，已经过去了足足四天有余。也许在他附近。还真有和他一样暂时躲起来的幸存者，但那些幸存者会以生命为代价，替他吸引外面怪物的注意力吗？吼！外面忽然有野兽发出低吼。正思考对策的秦雨师忽地凝住美眸，他竖起耳朵，仔细倾听外面的动静。似乎外面的野兽受到某种东西的吸引，正在朝着同一个方向汇聚。机会这就来了。秦雨师深呼吸一口气，他迅速的起身，来到地下室的门口。他不得不承认，当自己的手触碰到地下室的暗门时，紧张和犹豫的情绪瞬间在心头涌出，他担心自己刚才听到的声音有误，其实门外就有野兽在等待着他的出现。所幸，秦雨师并不是那种犹犹豫豫的性子，他的迟疑仅仅只维持了一个呼吸的时间，而后他便果断的开门，扫一眼寒气飘过的客厅。他没有任何犹豫，立刻上楼，在二楼拿了些高热量的食物之后，他又马不停蹄的沿着二楼阳台攀上别墅的房顶。觉醒者的身手在此刻体现的淋漓尽致。要是换成之前的他，光是爬上屋顶这一部分都够呛，他大概率得借助梯子才能做到。但现在他只需要用力一蹦就能快速上楼。上到屋顶，秦雨师借着楼顶的新能源电池板隐藏自己的身形，他不敢在楼下的房间躲着，因为那些野兽对普通的房门很敏感，关门没用，嘎嘣，巧克力棒被秦雨师快速的塞进嘴里。他正在高效的执行自己的计划，先补充能量，然后是观察周围的形式。选择最优的逃跑路线，于是，在压低声音吃东西的同时，秦雨师也抓紧时间扫视着整个别墅区。一眼望去，满目疮痍，整个别墅区全是灾难爆发后的痕迹。道路上有许多报废的汽车，一些别墅的外墙糊着冻住的血迹，尸体倒是没见到太多，估计都已经进了野兽的肚子。扫视着这恐怖的炼狱景象，嘴里原本倍儿香的巧克力棒，这会儿也有点令人作呕了。秦雨师眉头不自觉的皱起。正欲收回视线时，却忽的惊鸿一瞥。嗯，那是苏泽。就一眼，秦雨师看到自家对面的庭院里出现了一个人影。尽管只有那么一瞬间的注视，但他的确认出了对方的模样，就是苏泽，就是他这几天不断在脑海中想起的那个男人。可是，当他眨眼，再次凝聚目光，朝着对面庭院看去时，却什么都没看见。那里根本没有什么人影，连野兽也看不见。说起来，他刚才就觉着奇怪来着。周围怎么连一头野兽的踪迹都看不见？若是站起来，朝着更远的方向眺望，倒是能看见身形巨大的野兽，但附近确实没有。是我看错了。眸子转动，秦雨师在有限的视野宽度中，又仔细看了一遍对面的庭院。几个呼吸之后，他才放弃了寻找，把自己刚才看到的人影归结为自己的幻觉。尽管他心头仍旧有固执的声音，认为那并不是幻觉，但现在没有那么多时间去验证了。他稍作休息之后。必须立马开启下一步逃跑计划，因此他得先分辨出这片区域的哪个方向才是真正可靠的逃亡方向。就在秦雨师休整和观察的时间，对面的庭院内，苏泽的身影再度浮现。他驻足，嘴角扬起弧度，只在原地停留一秒
，他便消失，但没有走远。他进到屋子里面，在客厅一楼停留。平静的视线落在一楼的暗门上，那是类似秦宇世家的地下室。而在地下室里，有两个幸存者正竖着耳朵倾听外面的动静。短暂的注视后，苏泽迈开步伐，不疾不徐的走上别墅二楼。周围的怪物可都是我帮忙引开的。现在，先算你们欠我一个。苏泽在心头默默笑说。秦宇师看不到周围有野兽出没，当然是有原因的。最初的动静就是他搞出来的，他吸引了周围距离较近的野兽，并且借助守护神的力量，轻松将这些凭空冒出来的怪物们化为飞灰。短时间内，周围的确是不会有太多野兽出现了，但只是短时间。此刻，在别墅的二楼，最大的客厅内，李在华拿着纸和笔，站在咖啡机前，继续记录着他的实验结果怎么样，情况还正常吗？上了楼，苏泽像是在和朋友对话一样，笑问着。很正常，现在已经实验了全部的普通目标以及部分的危险目标。李在华也持着最普通的状态和苏泽对话。如果有人知道李在华是被苏泽控制着的，大概会忍不住吐槽：“你搁这儿自己跟自己对话呢？”不错，加把劲儿，时间应该还有一点，再试试那些危险的目标。苏泽在客厅的座椅上缓缓坐下，像是个无良老板一样，悠哉悠哉的搅拌着桌上的咖啡杯。而结束了对话的李在华也重新转头，继续去操作咖啡机了。算算时间，苏泽其实已经在这片区域活跃了几个小时了。不过之前他都是断断续续的出场，目的当然是为了得到咖啡机的实验数据。和之前得到万能钥匙时一样，苏泽现在就是在实验咖啡机的功能。目前的结果来看，实验数据和他在模拟器中看到的一样，咖啡机能够提供现实中存在的一切饮品。不管你是要82年的拉菲，还是太平洋中部的海水，亦或是长白山上的天然矿泉水，只要是现实中存在的。眼前这台看似普通的咖啡机都能轻描淡写的办到，而这些可以轻松得到的饮品，就是苏泽口中的普通实验目标。与之相对应的，则是危险的实验目标。这一类目标有诸如“就是神奇的血液”“最强收容物”的碎片，这种连苏泽自己也不知道是否真实存在的东西。不行，显示着范围外。李在华像是在自言自语，他又实验了一个危险目标，但咖啡机不能提供李在华所输入的目标饮品。一旦出现这种超出自身能力范围的目标，咖啡机就会显示“范围外”三个字。这和之前搜索就是神奇的血液之类的目标时，结果是一样的，有些苦涩，不过味道正好。苏泽继续没事人一样品尝着手中的咖啡，浑身不知自己被操控和洗脑的李在华，则继续不知疲倦的调查着咖啡机。其实站在苏泽的角度，他现在想知道的无非是咖啡机的能力范围对应着的是觉醒者还是使徒。如果是后者，那就赚大发了。不过，正是因此，他得更加小心收容和控制，因为一旦让其他人得到这台咖啡机，就大事不妙了。对方只需要在咖啡机上输入一行苏泽的血液一万毫升，就足够他喝上一壶闷的。当然，以苏泽现在的生命层次，就算咖啡机的作用效果只能止步于觉醒者的层次，也同样够他喝上一壶的。之非常细微的响动从一楼传来，更准确的说，是从一楼连接的地下室传来。秦宇师之前的想法是正确的，在他附近的确还有其他幸存者。就在他家的对面，就在苏泽此刻身处的别墅里面，地下室的门被小心翼翼的推开，是一对面容脏乱而憔悴的男女，二人蹑手蹑脚的从里面走出来。男人手里拿着短款的霰弹枪，这种老爷枪只有两发子弹，跟在他身后的女人则只有一把螺丝刀当武器。在确定一楼没有野兽之后，两个人明显松了一口气，在眼神交流了一下之后，两人继续朝着二楼走上来。朋友，小声点。在对方探头上来之前，苏泽回头故意压低声音。说道：“你，你们是？”男人表情紧张的端着枪上楼。严格说来，他们才是这里的主人家。但现在这种时间，还分谁是主人家就没意义了。和你们一样，是幸存者。苏泽看了一眼男人的枪口，露出温润的笑容。能把枪口移开吗？虽然这种级别的武器根本伤害不到自己就是了。哦哦，抱歉。男人连忙移开手中的短枪。连续多日在惊恐和绝望中度过。他的精神状况和身体状况都不太好，但眼前的两个人看起来精神不错。苏泽就不说了，年轻帅气，穿着一身白衬衣，搭配条纹的西装背心，好似不怕冷一般。而在桌子后面，另外一个男人的外表看着就没苏泽那么慈眉善目了，皮肤黝黑，掉眼剑眉，看着就不像个好人。不过这人手里拿着纸和笔，倒是有些反差。你们为什么会在这儿？你们是住在这附近的？男人没有再靠近。他保持着一定的距离，防备着苏泽二人。这个说来话长，不过我想
，大家现在应该都迫不及待的想离开这个鬼地方。苏泽懒得回答对方心头的疑问，他直切正题，假装自己也想离开这片污染区。眼前的男女果然显露出迫切之色。外面的野兽男人面露畏惧和难色，他当然想逃到安全的地方，可外面全是怪物，要想逃走，谈何容易？放心，周围的野兽数量变少了，苏泽缓缓起身，他借着旁边的墙壁，直接在上面画起别墅区的路线图。我们是为了调查灾变才从外面安全的地方进来的，我们很清楚该怎么离开这儿。不过，因为你们二人的出现，我们的撤退计划要稍微更改点细节。原本我们是打算在调查结束后开上停在西北方向的车子，沿着这条路线离开别墅区。现在我们计划不变，我们需要至少一个人在东南方向，也就是隔壁的房子，吸引怪物的注意力。当怪物被吸引到东南方向时，我们有大概二十秒的时间上车，车子沿着北边这条路开过来，充当诱饵的人从房子上面跳下来，汇合之后。我们就能直接离开了。男人喘着粗气，仔细瞧着苏泽在墙上画的地图。他是住在这里的人，对周围的路况很熟悉，所以他知道苏泽说的路线没问题。而且苏泽也解释过，这附近只有那一条路可以通行，因为其他路都被堵住了。唯一的一条通道也是人为清理出来的。不仅如此，苏泽也将外面的情况大致告诉了眼前二人。逃离污染区只是对抗末日的第一步而已。我们听明白了，但是从房子上跳下来，这工作我们可能办不到。男人为难的说道：“这我们考虑到了，所以诱饵会由我这位同事去充当。他身手很好，你们看他的样子也看得出来吧。”苏泽笑说。二人不由得再次抬头，打量李在华，长得跟延边 F 4似的，看着确实是一把好手。那我们什么时候行动？男人迫切的想要离开这片恐怖之地，追问：“随时都可以。”哦，对了，这里还有其他幸存者，我可能需要尝试营救一下他，所以待会儿只有我同事李先生会陪你们行动。他也要跟你们一起离开。李在华露出个略显憨厚的笑容，明白了。那现在就走吧，待会儿万一怪物又躲起来，咱们不就不好脱身了吗？男人吞咽着唾沫，想催促苏泽行动，但又不好表现的太明显。毕竟更危险的充当诱饵的事情是苏泽的人来办。其实男人也察觉到苏泽的计划中有令人奇怪的细节，但因为觉得危险的事情不用自己去做，男人就没有多问。可以，苏泽笑笑，旋即佯装着。给了李在华一个眼神，李在华点点头，接着便跟两人一起下楼。到楼下，李在华煞有其事的再次跟两人重复计划，确认大家该怎么配合后，他便立刻前往隔壁的别墅，迅速的爬上高处后，李在华在上面比划了一下手势，示意两人可以行动了。走走走，男人抱着他的短枪，穿过一楼已经破碎的落地窗，来到庭院。外面并不是没有野兽游猎，只是隔着些许距离，而且刚一出来，就有野兽的低吼声传来。男人不由得更加紧张，生怕被某只躲在暗处的野兽注意到。有有狮子跟在身后的女人忽然扯了扯男人衣服，他们俩按照计划摸到西北方向的后院时，迎面撞上一头体型强壮、嘴角流淌口水的雄狮，瞬间场面就尬住了。好巧不巧的是，躲在对面楼上的秦雨师正好凑到边缘，朝着下面张望。他是打算观察怪物的位置，确定逃跑路线，可这一路头竟然直接和男人对视上了，两边都短暂的惊讶，没想到。还能见到活着的邻居，狮子，身后的女人紧张的快要尿出来了。正前方过道上的狮子还没有发现他们的藏身之处，但正在逐渐靠近。男人不知道自己手中的武器能不能打死眼前的怪物，躲着不动或许也行，因为时间一到，李在华那边就会发出声音吸引怪物，就怕时间没到，怪物就先一步发现了他们。在快速的权衡了一下后，男人眉宇间狠色浮现，他转身拿过女人手中握着的螺丝刀，抬手。朝着秦雨师所在的位置扔了过去，啪！声响不大，但在如此空旷的环境中就很容易引起注意了。原本随意游曳的狮子立刻被声音吸引，低吼着朝着对面的楼上跑去。躲在楼上的秦雨师顿时有种想骂人的冲动，不过他没动，依旧躲在楼顶，不愿意和野兽正面冲突。与此同时，东南方向的别墅楼顶，李在华开始用力的制造动静，这是计划中的一环。时间一到，他就会制造声响，吸引怪物，效果不错。许多在附近晃悠的野兽都被声响吸引，纷纷朝着东南方向涌去。上车，上车！抓住机会，男人拽着女人冲上车子，用生平最快的速度打火，发动车子。男人一脚油门踩下，掉头直奔街头的地方。吼，吼！野兽们的嘶吼声低沉而愤怒，像是要把见到的所有活人都撕成碎片一样。刹那间，污染最初爆发的画面又浮现在车内二人的眼前，恐惧的情绪在二人心头攀升。但这并不是意料之外的事情。正如此刻，男人的却抵达了约定的街头地点，但他仅仅只是稍微减速了一下
，算起来连一秒钟的等待时间都没有，他便再度加了油门，驾车逃离。他，他，他，副驾驶座的女人紧张的结巴，他是想说，人都还没接到就直接跑了，还管他干嘛？他们肯定有脱身的办法。男人看了眼后视镜，有花豹正在追车，他可不敢停车在那儿等，只能违背约定，自己先跑路了。至于他嘴上说的话，纯属是做坏事后的心虚，安慰自己罢了。毕竟他一开始就只想着保全自己，他可不是会为了他人而陷自己于危险的角色。啊呀！很快，惨叫声隐约在身后传来，似乎是李在华被野兽袭击，正痛苦哀嚎着。男人更加紧张，油门都干到底了，生怕自己也变成同样的下场。车子沿着既定路线一路狂奔，两侧的后视镜内能看到越来越多的野兽汇聚，并且追逐着车子。这些野兽咆哮着，狂奔着，声势浩荡。像是海啸一般，令人胆颤不已。车内二人神情紧张的要命，全身绷紧着。砰！前方突然蹦出一只猛虎，一巴掌拍在副驾驶座上，车窗震碎，猛虎的利爪深入副驾驶座。啊！女人尖叫，一边往后仰着，拉开距离，一边颤抖着手，抬起手中的短枪。砰！一枪打出，竟然没打中，贴着脸，竟然都空枪了。没办法，人太紧张，车子又抖得厉害。枪口没歪到自己身上，已经是竭尽全力了。快打死他！快呀、啊！男人努力操控着车子，掌控平衡，结了冰的道路本来就极其难以驾驭，偏偏他又一点不敢减速。后面追着的兽潮可不是闹着玩的啊呀！女人仓皇的换子弹，但还没等他搞定，车窗外探过来的利爪便结结实实的划过他的脖颈，血如泉涌喷射而出。女人瞪大眼睛，面露痛苦，但虎爪的攻击还未停止，车子摇晃几下。没有系上安全带的女人，竟然直接被虎爪勾着，拽出车子，眼看是活不成了。这画面看得男人心惊肉跳，肾上腺素狂飙，但他仍旧牢牢掌控车子，直到又驶出百米距离，车子才因为路边障碍彻底失去平衡和掌控，在泥冰的道路上疯狂打转，直到最后原地起飞翻腾起来。多亏了安全带，男人没有被甩出车外，但车子的撞击把他拍晕。在意识模糊的最后一秒，他心头懊悔。觉得自己肯定一样难逃一死，会被后面追上来的野兽撕成碎片。与此同时，别墅内，苏泽将杯中剩余的咖啡一饮而尽。外面，李在华的痛苦哀嚎只存在了不到三秒钟，就彻底熄灭了。真是残忍啊！他自顾自的笑笑，暗中观察着外面正在撕咬李在华尸体的野兽，就像那些在空气中游荡的大白鲨。这些野兽也是不讲道理的，凭空出现的。他先前悄无声息的清理了一波怪物，让这周围安静了一些。但这是治标不治本的手段，污染区的怪物是杀不完的。短时间内倒是能削减数量，就像苏泽刚刚那样，以他现在的战力，甚至能完全清理整个野兽污染区的怪物。但他没有那样做的理由，除了劳累自己，不会有任何收获。就算他杀了全部的野兽，过不了一天，这些野兽会再次凭空冒出来。啧，吃的真干净，难怪这边看不到完整的人类残躯，只有血迹。转眼时间，李在华便被野兽撕成碎片。开始往肚子里面吞，苏泽对这位调查员的牺牲当然是毫不在意。本来就是个用完极扔的工具人，让他在失去自我的情况下多活了一天，已经是这位工具人的荣幸了。那么，秦雨师呢？如戏台下的大老爷，苏泽好整以暇的调转观察的视角，想看看秦雨师会趁着混乱做出什么样的选择。时间往回稍微波动少许，好机会。在听到东南方向的噪音之后，秦雨师带眉一挑，立刻意识到这是个绝佳的脱身机会。他也是立刻就跪坐起来，想趁着混乱更深的时候寻找脱身契机。只是，先前那把扔过来的螺丝刀，多少是给他造成了一些困扰。那头该死的狮子竟然没有被东南方向的声音吸引，还在房子里低吼着寻找猎物。没办法，秦雨师只能换一个方向。他不能朝噪音传来的东南方向跑，也不能正面挑战楼下的狮子，更不能追逐下面那辆正在仓皇逃窜的车子。他得沿着反方向离开。决定了就做。秦雨师深呼吸一口气，攥了攥拳头。而后，他快速起身，朝着楼下庭院一跃而下。他的动作很快，声音也压得很低，速度虽然不快，但胜在不会引来野兽。啊呀！惨叫声忽然在身后传来，秦雨师连忙躲进最近的别墅。而后，他在窗口贴着，朝着声音传来的方向张望。是刚才那个噪音的源头。秦雨师表情有些正然，他着实没想明白，邻居既然能找到机会摸到院子里面，为什么不随便扔个音箱到东南方向，设置个延时播放都好。干嘛非得要一个人牺牲去东南方向引怪呢？总不能是因为怪物有判断力，不？
不会被音箱吸引吧？秦雨诗想不明白，他更想不明白的是邻居是怎么说服这个倒霉蛋去吸引怪物的。这整个过程怎么看都很蠢啊，和我无关。只短暂的在脑海中推理了几秒钟，秦雨诗很快便转身想离开。可他刚迈出脚步，便忽然回想起自己先前看到的幻觉，在对面的庭院里看到的苏子的身影。等等，这个惨叫声传来的方向，秦雨诗停下了脚步。他俏丽的脸上显露出纠结之色，他再度转身贴到窗边，朝着惨叫声传来的方向眺望。这时，惨叫声早已经停息，只有野兽的咆哮。不可能，不可能是苏泽！迟疑之色在琉璃眼瞳中闪烁着。秦雨是不愿意相信苏泽这个神秘莫测的狗男人会随随便便的死在那些野兽的尖牙之下。他再次转身，想要离开，这是最好的脱身机会。时间若是在拖延片刻。那些聚集起来的野兽又会重新均匀分布在这片恐怖之地，他必须得在那之前找到离开的方向。又穿过一栋房屋后，秦雨诗再次止步，身后野兽的嘶吼已经渐渐听不太清，前方也没有那么明媚。或许前方是生路，但也有可能越过跟前的这条道，看到的不是围墙外的安全之地，而是另一处怪物盘踞的地狱。但这些并不是秦雨诗此刻所思考的事情，他还是放不下心头的猜测。如果真的是苏泽呢？之前在庭院里，我没看错，那里真的有人。秦雨诗看了一眼前方，又转头看了一眼身后。他好不容易从最他认为的最危险的中心区域逃了出来，现在难道要为了确认受伤害的人是不是苏泽而返回一趟？这怎么想都不合理。可，秦雨诗还是调转了方向。他不是那种喜欢先行动再思考的人，尽管他心头的犹豫还未平息，但他确实已经做好了决定。迅速的在脑海中构思了新的逃跑计划，就看一眼，只要看一眼庭院里的人到底是谁，秦雨诗原路返回了，依旧是小心翼翼的将行动的声音压低到极限。他现在恢复了一些体力，变得比之前要更自信一些。原本他做好了最坏的打算，就是那些野兽比想象中聪明，但现在看来，那些野兽并没有那么聪明。也许，就算正面招惹到一两只怪物，他也有办法脱离危险。这是他折返回来求见真相的底气。很快。秦雨诗回到了出发点，之前在他家咆哮转悠的狮子不见踪影。他顺利的穿过别墅之间的过道，来到别墅下方栽种了植物的庭院。借着植物的掩护，他探头观察隔壁的庭院。呼，秦雨诗呼吸凌乱起来。他看到了最坏的结果：一群野兽正在啃食着什么东西。地上有触目惊心的血迹和残破的衣服，以及崩碎的骨头。那些野兽连骨头都没放过，正在清理和打扫最后的人类残躯。呼，秦雨诗的呼吸。愈发沉重，他继续辨认地上的衣服，想拼凑成之前苏泽身上的那一套，但是地上的碎片实在太碎裂了，很难拼凑和辨认。时间一分一秒的流逝，秦雨诗知道自己不能在这久留。那些野兽清理完最后的残渣，就会重新回到之前的状态，继续在附近游荡，搜寻目之所及的人类。可他还是压低着沉重的呼吸，再继续辨认地上的衣服碎片。良久，他终于得出结论：那些布料的碎片。和苏泽身上的衣物颜色对得上好。得出结论的瞬间，秦雨诗的瑰丽眼瞳中光芒瞬间暗淡些许。他绝不是对苏泽有多爱慕，他只是在遭难之后，无数次的将苏泽摆上神秘位置，神秘到他不自觉的有了某种期盼。但此刻就像是愿望破灭的感觉。苏泽并不是他想象中的超人，而是一个普通人，一个普通的会被怪物围攻、会陨落于此的普通人。贝齿轻轻咬住嘴唇，秦雨诗心头有些难受。但难受也得离开，而且是必须立刻离开。再晚一步，形势会更加不利。而就在秦雨诗转身的瞬间，苏泽出现在别墅二楼的窗口。他手肘撑着窗台，俊朗的脸庞上浮现笑意。这位美丽的小姐，有兴趣上来坐坐吗？我想请你喝一杯。赤足轻轻踩在二楼的地板上，秦雨诗的美眸仍旧瞪得大大的，毫不掩饰的展露着她此刻的惊讶。她刚才真的以为死掉的人是苏泽来着，但一眨眼。真正的苏泽出现在眼前，穿着单薄的衣衫，面色红润，像是在度假的人，一点没有他身上那种逃难者的气息。就是普通的咖啡，可以吧？苏泽在咖啡机前操作，他开口询问，但没等秦雨诗回答，便已经在咖啡机上输入了“生椰拿铁多糖”的字样。秦雨诗目光流转，他慢半拍的反应过来，意识到苏泽正在使用一键电器，可几天前就已经停电了，房间里其他的电器也都是断电的状态。为什么苏泽身前的咖啡机还能正常工作？这些疑问只在他心头一闪而过，因为现在有更大的疑问摆在前面，眼前这个男人才是最让他好奇的那一个。坐呗。
。苏泽把咖啡放桌上，自己先拉开座椅坐下了。见状，秦雨诗也只能先将心头的惊讶先收起来，因为苏泽似乎丝毫没有压低声音的想法，他也变得随意许多，不再刻意压低声音，相对自如的坐了下来，而后端起咖啡杯浅尝一口。哦，我想你现在应该很需要补充糖分，所以糖应该比较多。苏泽煞有其事的解释一句。秦宇师心说自己刚才看到了，用不着。等等，听起来苏泽好像很清楚自己的状况似的。他倒是挺敏锐的，味道有点熟悉，像是某个知名品牌的咖啡。秦宇师品尝完咖啡，然后才重新看向苏泽：“我现在可以提问了吗？你怎么在这儿？你先前不是看到我了吗？就在院子里。”苏泽笑道：“原来真的是你。”秦宇师美眸睁大，就说自己应该没看错吧。他又接着问道：“那刚才那个惨叫声是？”苏泽笑笑，不答反问。你以为死掉的人是我？秦雨师看了一眼苏泽身上的衣服裤子，色泽是白色和黑色。刚才地上那些布料的碎片也是这两个颜色为主。哈，秦雨师长舒一口气，恢复了少许往日风采，娇滴滴地道：“吓死我了！我真以为死掉的人是你，所以你才跑回来找我。”苏泽继续问：“嗯，我怎么舍得你扔下你，独自逃跑呢？”秦雨师一脸不害臊地答道：“可我看你挺犹豫的。”苏泽呵呵一笑：“你。”你在我身上装监控啊？秦雨师抱着自己丰满的胸口，沉声道：“如果真的装了监控，答应我好吗？你自己一个人看就行了，千万不要外露。我可是黄花闺女，你要是做出那种事情，我会羞愤自杀的。”看起来你恢复的不错，有心情说笑了。嗯，秦雨师展颜，浅浅一笑，而后话锋一转：“那么，回到第一个问题，你怎么在这儿？”问第一遍的时候，苏泽根本没正面回答，他可不是那种轻易就被人牵着鼻子走的傻白甜。有句著名的台词叫“知道的越多，死的越快”。这样，你还想知道吗？苏泽手肘撑着座椅扶手，偏头笑问。秦雨师沉默，他被苏泽说的有些犹豫了。其实，苏泽也在思考，如果秦雨师回答想知道，他该怎么跟秦雨师阐述和解释？告诉秦雨师，自己是为了调查咖啡机才出现在这儿的，这的确是预备计划之一。如果秦雨师想知道，苏泽会直说；但如果是更深远的，连苏泽自己都没搞清楚的内容，那就不必说了。秦雨师继续沉默着，他在思考。苏泽也没着急，他的目光不着痕迹的落在一旁的咖啡机上，坦白说：“他现在有更多的猜测，为什么其他人能够借助咒语和污染区成为觉醒者，而他不行？即便拿到了正确的咒语，也不起作用。为什么污染区是根据人类的噩梦创造？为什么觉醒者能够有机会得到炎灵术？这些已经被他摸清的末日游戏规则，在他身上无法复现。但换个角度想，如果他就是与众不同呢？”如果收容物就是自己专属的污染区呢？如果收容物就是自己的噩梦所创造出来的恐怖之物呢？如果收容物就是自己获得专属炎灵术的途径呢？这些规则其实能够完美的对应上。倘若他苏泽就是全天下最特殊的那一个，他和其他人类走的不是同一条进化之路，那这一切就理所当然了。甚至往更深远的地方想，所谓的超凡使徒，所谓的得到了神奇注视和认可的高级生命。或许是走了错误的进化路线，只有他走在一条康庄大道上。当然，这种想法有些过于理想化，纯属他个人的美好猜想。但毫无疑问，他就是与众不同，他就是得借助收容物才能得到模拟器奖励之外的神奇力量。而且，在已经知晓未来会有使徒出现后，他更加有理由要继续调查收容物、控制收容物、销毁收容物，因为只有这样，他才能探索到更深远的秘密，才能变得更强。才能在未来到来时碾压可能出现的敌手。回到眼前，苏泽此刻所想的就是：当秦雨师开口问时，他要回答多少？自己所知道的真相。我想知道。良久，秦雨师认真的开口，他抿着嘴，故作轻松的笑道：“就算知道的太多不是好事，我也还是想知道。大不了就是被你先奸后杀呗。来吧，我承受得住。你现在这副脏兮兮的模样，我还真下不去掉。”苏泽嫌弃的道：“你秦雨师气的不轻，傲然胸部。”起伏一阵，苏泽不由笑笑，他不着痕迹的重新打量秦雨师。这个女人逃跑时鞋都没来得及穿，一双玉足在冰天雪地里冻得漫出粉色。好在觉醒者皮厚肉糙，那双白嫩的玉足只受了些皮肉苦，往上便是丝质的睡袍，里面是保暖的睡衣睡裤，上半身还有件短款羽绒服。光是这几件单薄衣衫，可没办法在如今这室外温度之下保持温暖。再往上就是秦雨师依旧精致的脸蛋了。以往苏泽的关注重点都在秦雨师的骚劲上了，着实有些忽略了他底子极好的五官，不施粉黛，素面朝天也依然漂亮。
，就是缺了点骚劲儿。苏泽反倒有点不习惯。好吧，既然你都诚心诚意的问了，收回目光。苏泽开口，他拿起放在桌上的相框，指着问：“这两人就是刚才开车离开的那两位，你认识吗？”秦雨师不知道苏泽干嘛突然问这个，不过他还是点头回答：“男的认识，他是这栋别墅的主人，女人是他老婆。”苏泽继续问：“男的叫什么名字？”陶楚。秦雨师回答，并补充。女的，我只知道姓林，全名忘了。苏泽点点头，没事，反正女的已经死了。在秦雨师疑惑和讶然的视线下，苏泽起身来到咖啡机前，他伸手开始输入字样，陶楚心脏融化的血液一杯。污染区的边缘，侧翻在道路上的车子内，名叫陶楚的男人从昏迷中醒来，他脑袋晕昏昏的，身上也没劲儿，但求生的本能促使着他拼尽全力行动起来。他必须要从车里面爬出，才有机会逃生。这样的想法充斥在他混乱的脑海中，咔，安全带弹出，他感觉自己肋骨好像断了，很疼，但现在顾不得疼。他调整姿态，几个深呼吸后恢复了更多的力气。接着，他爬出车子，探头的瞬间，寒风拂过，他瞬间清醒了许多，想起自己所面临的危险，可不只是车祸，在他的身后还有无数的野兽在追击。他现在从车子里爬出去，只不过是换了一种死法而已。如此绝望的想法在他脑海中冒出，但他的视线前方那些野兽却停留在不远的距离，低吼着，却始终没有靠近。这男人意识到事情有变，他继续往车外爬。很快，他爬上车子，朝着自己逃出的方向望去。很多野兽在前方转来转去，但这些野兽就像是受困于无限的边界线，始终没有冲过来。而且，一些野兽已经掉头朝别的地方去了。得救了！男人心头一喜，踉踉跄跄的从车上下来。他一转身，发现不远处还有其他幸存者在隔岸观火。那些人躲在安全的地方，远远观察着他。他心头喜悦，顿时更甚方才。他终于活下来了，即便他活下来的代价是老婆被杀，好心帮他们的路人被杀都无所谓，只要他自己活下来，一切就都可以接受。男人不由得跪在地上，向上天感谢，感谢到他自己都快哭出来了。然而，就在他庆幸不已的此刻，刺痛忽然在他心脏的位置出现，紧接着。痛楚变得更加剧烈，男人面色狂变，伸手捂住自己的胸口，还没来得及挣扎，他便在剧痛中失去知觉，魂归西天。扑通，男人仰面躺在地上，变成了一具尸体。在这具尸体的脸上残留着惊恐神色，他到死都不明白发生了什么。二楼的客厅内，鲜红而狰狞的血液冒着淡淡热气，从咖啡机的出口涌出。苏泽用大号的杯子接了满满一杯，而后他恶趣味的朝着秦雨师举杯。要来一杯吗？秦雨师的表情像是吃了苍蝇一样难受。如果苏泽手里的杯子装着的血液的确是陶楚融化后的心脏，那也太恶心了。更恶心的是，刚才在同一个饮料出口，苏泽还给他倒了一杯咖啡，那杯咖啡他还喝完了。这样想着，秦雨师不由得面色惨白的看着桌上已经空空如也的咖啡杯，有那么恶心吗？苏泽笑笑，指了指桌上另外的一个马克杯，我也喝了咖啡，也是这台机器生产的。苏泽也喝了。秦雨师的目光落在另外一个马克杯上，心里忽然舒服了一些。嗯，有人陪着，纵然是下地狱也舒坦些许。所以这台机器，这台咖啡机是怎么回事？秦雨师嫌弃的看了眼杯中之物，边问苏泽：“如你所见，它可以产出普通的饮品，也可以用来完成一些恐怖的事情，就像刚才我做的那样。”苏泽笑着，言简意赅的解释。秦雨师瞬间理解苏泽的解释。如果是末日之前，他会想东想西，惊讶不已。但如今见识过末日危害之后，他只会觉得合理。他又看了一眼杯中血液和器官混在一起的恶心玩意，感到恶心的同时，他也在心头好奇：要是我输入苏泽的精，来个50毫升会怎么样？我劝你善良，你要真敢输入，我就是捏着你的嘴，也得让你尝尝自己种下的苦果。听到秦雨师心声的苏泽，默默在心头腹诽：在你误会之前，我必须要进一步解释一下。苏泽将那杯恶心东西放在橱柜上，而后回到桌前坐下。说，这种特殊的东西，我叫它收容物，和你在普通的污染区看到的那些怪物、那些奇异的现象不是同一种东西。这些收容物中不乏极其危险的存在，不是外面的污染区能够与之比拟的。连我也得小心翼翼的应对。我现在的长线计划就是调查这些收容物。苏泽又笑着补充。秦雨师眨着动人的眸子，好几秒的沉默后才开口：“我能帮你做点什么？”他问。呵，苏泽笑了。他觉得此刻的秦雨师比之前看着顺眼不少，或者说从秦雨师折返回来找他的那一刻开始
就顺眼了不少。在得知收容物的存在后，秦雨诗的第一反应其实是很重要的。他如果只是想在末日中苟且偷生，便不会问出自己能帮点什么。而当他问出这个问题的同时，他必然已经理解到更深层的意义。苏泽在做一件困难的调查任务，为什么这么困难，还要去做呢？答案当然是因为有丰厚的收益。秦雨诗这样的聪明女人，瞬间就能推理出这些逻辑。你笑什么？秦雨诗看苏泽只顾着笑，嗔怪不满的道：“我笑以你现在的能力，只能帮我暖床。”苏泽故意埋汰。七秦雨诗笑盈盈的道：“现在这天气，暖床可是个高级工作。”啊，那倒是。苏泽一本正经的点头，表示赞同。所以呢，你要拉我入伙？秦雨诗追问。拉你入伙干嘛？真帮我暖床吗？那你秦雨诗咬牙切齿，不拉我入伙，你给我讲这么多干嘛？完。这男人不会真的是想让自己做个明白鬼，才在杀自己之前讲了这么多吧？秦雨诗突然有些紧张，他还没亲眼见过苏泽出手，但他用屁股想也能想到，苏泽肯定拥有极强的力量，拥有碾压他的力量，否则苏泽不可能在污染区这般恣意妄为。收容物的介绍事项确实已经结束了，苏泽煞有其事的说道：“现在是该送你上路了。”一听要上路，秦雨诗心头更加紧张，他肯定打不过苏泽，苏泽万一真要在这掐死他。他也只能老老实实的吐个舌头，心头紧张。秦雨诗面上还算镇定，只下意识的问：“上路前，我想洗个澡，可以吗？”苏泽嗯一声，起身道：“当然可以，我今天心情好，可以帮你护法一会儿。”秦雨诗不得不顺着气氛起身，他没憋住，挤出一缕难看的笑容：“咱们不是一条船上的人吗？用不着这么极端吧？如果你愿意，我们也可以是一条床上的人呀、啊。”苏泽故作惊讶：“哎呀，看我这嘴，我说的送你上路。”是指送你去安全的地方，刚才也跟你说了吧，外面有安全区。秦雨诗俏脸直抽抽，绝对是故意的。苏泽就像是知道他心里在想什么一样，故意吓唬他，真是个狗男人。跟在苏泽身后，秦雨诗来到一楼，外面隐约能听见野兽嘶吼，但走在前面的苏泽步履坚定，他也就一声不吭。早已毁坏的房门迎接着二人的脚步，踏出门框的瞬间，苏泽回头看着秦雨诗：“你家有水吗？你就洗澡。”秦雨诗不回答。因为他的视线中有几头野兽朝着苏泽奔跑过来，但下一秒，那些野兽就像是被无形的利刃击中，全部在半空中被撕成碎片。不仅如此，悠悠的白色火焰迅速的将野兽形体吞噬。其实，苏泽不使用火焰净化的力量，这些野兽尸体也会快速的消散。但他还是故意展露了净化的能力。想来，看到这一幕的秦雨诗，如今应是知晓白芷茂的死法了。我家可以烧水，我省着点用，应该够。秦雨诗将目光从外面收回，看似淡然的表情中，其实藏着相当程度的惊讶。那些惊讶怎么也藏不住，索性也就不藏了。他用上看怪物的眼神打量苏泽，心想：眼前这个男人到底还藏着多少秘密？你搞快点，我家里还有个可爱的小女朋友，你又不是不知道，回去晚了，他又该担心了。苏泽催促着秦雨诗。哦，秦雨诗想翻个白眼，但没敢翻。现在苏泽才是老大，他分得清轻重。穿过过道，秦雨诗再次回到自己家里。一楼的客厅里有淡淡的血迹，想来是煮饭阿姨的残留。秦雨诗不忍多看，上楼去找要换的衣服。过了会儿，楼上传来了潺潺水声，说是可以烧热水，但秦雨诗没敢耽搁，随便弄了点前几天储存的水，清洗身子。丝冷水刺骨，冰的秦雨诗龇牙咧嘴。他脚上还有一些或深或浅的伤口，沾了水就更疼了。安全区分出些思绪，秦雨诗思考着自己在这场末日的未来。坦白说。他现在还没想好，之后该怎么做？毕竟是刚从苏泽那儿得知了些末日的情报，他需要时间亲自去观察了这场末日之后，才能做出相对详细的计划。但如果只是粗浅的计划，他现在就可以制定，活下去。他用简单的三个字完成这粗浅的计划。哗啦啦，楼上的水声持续着。瞅着苏泽没有催促，他干脆不着急了，又洗了个头，因为不知道下次洗澡是什么时候，还是把握住这次机会比较好。洗完之后。苏泽总不会再用下不去掉这种话埋汰他了吧？时间推移，苏泽的确没催他，甚至还在楼下弹起了钢琴。A 小调，华尔兹第十九首。同样擅长钢琴的秦雨诗很快辨认出曲谱。比起曲子本身，他更在意的是苏泽这明显是不把污染区的危险放在眼里啊！还有闲心弹钢琴，想来也是，刚才那些野兽是以那种不可思议的方式被击杀的。你再多洗一会儿，我就得上楼看看，你是不是溺死在浴缸里面了？秦雨诗刚一下楼，就听见苏泽在吐槽了：“呸！女为己悦者容，人家精心打扮，还不是为了给某人看。”休整过后的秦雨诗恢复了往日风采。
。御姐风的大衣加羽绒服外套，下身是长裤，到脚踝位置才显露出里面的厚款丝袜。要换之前，他肯定穿上一双能加攻速的高跟鞋。但现在是末日，一切以实用性为主，就像他这一身保暖配置，所以他脚下是一双平平无奇的休闲鞋。只是看有什么用？苏泽用言语和神情表达你这不中用的家伙，你好伤人家的心哦。秦雨师查理查气地道：“上车吧。”中间这段路开车要方便一些。苏泽笑笑，他在前面带路，准备好的车子就停在先前的那条道上。周围的野兽依旧存在，只是因为苏泽下令守护神不间断的清理周围的怪物，所以在目之所及的范围内看不到野兽踪迹。你现在就是专程送我去安全区？秦雨师在后面疑问。嗯，不然呢？苏泽反问。那刚才那台咖啡机，秦雨师疑惑。按理说，苏泽是专门来调查咖啡机的，救他只是顺带的。但现在好像苏泽把救他当做主要任务了。其实秦雨师有点小看他自己了，他自己也能逃出升天。苏泽帮不帮他都一样，只是因为现在是跟着苏泽了，秦雨师就自然而然的认为自己是被救的一方。咖啡机，我已经销毁了。苏泽随口答道。实际上没销毁，他把咖啡机搬走，算是控制起来了。这东西暂时不用销毁，说不定有机会用得上。销毁了，秦雨师迟疑，他面露思忖。很快又提到先前的话题，你真的不拉我入伙吗？你非得让我把话说明吗？多伤人自尊啊！你现在的能力不配入伙，你怎么就不明白呢？苏泽一点都不像是在替秦雨师说话，挖苦人的话全都抖落出来。你秦雨师又被呛的不知该说什么，好半天才缓过来，问：“那我什么时候配？”嗯，苏泽沉吟，他停下脚步，停下的位置恰好是十几天前他送秦雨师回家的终点。如果你一定想入伙，也不是不行，说着，苏泽凑到秦雨师耳边，在那晶莹剔透的耳坠边上刻意暧昧的道：“如果你努力取悦于我，我不仅会考虑跟你做一次，还会拉你入伙。怎么样？我比你厚道吧？”秦雨师在原地怔然，美眸瞪大些许，不自觉的抽了抽嘴角。这算是自己种下的因果吗？之前他用来调戏苏泽的方式，现在被苏泽原封不动的还回来，这真是作孽啊！好，我考虑考虑。秦雨师挤出笑容。学着那天苏泽的语气回答道：“加油。”苏泽嗤声笑笑，随即拉开车门：“上车吧，道路结冰，车子在路上行驶的速度相对缓慢，但胜在稳定踏实。”车内，副驾驶上的秦雨师偏头眨巴着眸子问道：“你住的地方也是安全区，为什么你不带我去你那儿，要让我回学校？”苏泽毫不迟疑的回答：“我家的小女朋友可能还没有做好心理准备，享受丫鬟或者小妾的伺候。”秦雨师美眸眯细一些。表情中带着十足的吐槽欲，也不知道苏泽是不是在故意埋汰他。其实嘛，苏泽也算是讲了半句实话。现在把秦雨师带回去，首先就要考虑陈可晴的感受。毕竟苏泽对自己的定力没那么自信，朝夕相处之下，用不了几天，他就会把秦雨师摆出十八种姿势。真要这么做的话，当然得顾及陈可晴的想法。他自认是个渣男，但也有自己的底线。某些人的末日过得还真是幸福。秦雨师低声嘀咕了句，接着又酝酿了下。说，我还有一个问题。苏泽专心看路，边说：“你也看蓝猫淘气三千问。”秦雨师撇嘴道：“最后一个问题，你今天真的不是专程来救我的吗？”苏泽回答：“算不上是专程，但帮你一把是我计划的一环。”这是相当诚实的回答了。控制咖啡机当然是他的核心目标，是必须要完成的。但和秦雨师见面也是计划之一。正如陈丹青先生所说，他喜欢装逼，从小就爱装逼。装成了，现在还可，其实也不全是计划好的装逼。倘若先前秦雨师没有折返回来，而是直接沿着既定撤离路线离开，他们俩现在就不会都坐在车里面了。当然，秦雨师也不会有什么事，因为他选择的逃跑路线其实是正确的，只要再坚持着向前一段距离，就能抵达临近的安全区，就是那个在模拟中出现过让秦雨师没有安全感的安全区。现在这部分精力自然是不会有了。秦雨师会直接前往学校，先在学校落脚，我在前面路口停车。剩下的一段路，我们步行过去。苏泽继续四平八稳的驾驶着车子，副驾驶上的秦雨师双手扯着安全带，眸子中藏着惊讶，盯着正前方。在他的视线中，道路状况早就已经糟糕透顶，到处都是障碍物和毁掉的汽车，但这些东西都没能阻挡苏泽的车子前进，因为有看不见的力量将那些障碍物扒拉到了两侧。秦雨师再次见识了苏泽的神奇力量，只是这次他表现的相对安静，虽然他心头一点都不平静就是了。要不是觉得苏泽不可能告诉他真相，他早就拽着苏泽问东问西了。
，这车头轻轻撞在障碍物上，艰难停下。下了车，苏泽挑了挑最近的路，在前面开道。他们现在仍旧处在污染区的范围，但脚下的污染区是类似丧尸污染区的地方。那些丧尸不太传统，比较像是《我是传奇》中的夜魔。那些怪物喜欢躲在阴暗角落，只有被怪物正面盯上了，才会遭到攻击。像苏泽此刻这样大摇大摆的走在街上，反倒是相对安全的。你走这么慢，是因为想多跟我独处一会儿吗？走了一段后，苏泽回头问身后跟着的秦雨师：“哪儿慢了？”正在东张西望的秦雨师嗔声道：“而且人家是因为脚上有伤才走得慢了些，我可不想把伤口崩开，待会儿又得血迹斑斑了。”脚上的伤，苏泽折返回来，低头看着秦雨师的脚：“嗯。”秦雨师点头：“鞋子脱了，我看看。”秦雨师不由分说的脱了鞋，厚款的黑色丝袜包裹着玲珑小脚，伤口自然是无法直接看见的。苏泽略有玩心，伸手便握住了秦雨师的脚，向上抬了抬。依秦雨师单脚维持着身体平衡，看苏泽的目光始终落在自己脚上，他也起了玩心，笑道：“老板，你喜欢脚啊？”苏泽不答话：“刚洗过，应该还挺香的。老板要是真那么喜欢，可以尝尝味道。”秦雨师抿着嘴，妩媚的笑道。苏泽仍旧不答话，只是脸上浮现笑意。他故意抬高了握在手上的黑丝美脚，一直向上，直到将秦雨师摆出立地的一字马。撒手，要要裂开了！秦雨师一脸吃痛的求饶。我看你挺轻松的。苏泽没放手。秦雨师有练武的习惯，拉个一字马对他来说不算太难，但超过180度还是让他有些受不住。呜、哦、呜，真要裂开了！秦雨师带着哭腔求饶。哪儿裂开了？我感觉根本没到你的极限。苏泽缓缓加大力度，屁股要裂成两半了。秦雨师又气又羞的加大音量，清醒点。人的屁股本来就是两半，淡定吐槽完，苏泽还是撒手饶过了他。呼，秦雨师缓了口气，磨着牙，煞有其事的揉了揉自己大腿根我本来想帮你看看伤口，但既然你这么有活力，就算了吧。苏泽侧身说完，继续在前面引路。不喜欢脚就直说嘛，犯得着这么欺负人家一个弱女子吗？秦雨师穿上鞋，快步跟上来。没多久，两人便步行着进入了苏大所在的安全区。这片安全区的编号是 S C 3 8当然，现在苏泽还不能这么称呼这片安全区。进了学校后，苏泽和秦雨师分开行动。秦雨师回他之前的宿舍，苏泽也回了一趟宿舍，但他不是为了自己的床位，只是想和室友见一面。泽哥，你回来了，在宿舍门口和王子欣、孙斌见面。孙斌身边还跟着他的女友，叫杨小慧。以前宿舍集体行动时，苏泽见过他好几次，还算相熟。给你们带了点小礼物。苏泽直奔主题，给王子欣递过去一条烟，这货是宿舍里面唯一一个抽烟的。另外给孙斌送了一盒牡蛎精华，再加一大盒男性专用维生素。泽哥，你真是我亲爹啊！王子欣眼泪汪汪的看着苏泽，他其实都打算戒烟了，这都末日了，还抽个毛线啊？但如果有条件的话，他倒是愿意再续一续，说不定还能用苏泽给的香烟跟别人换点东西，挺好的。这牡蛎精华是骗人的玩意吧？维生素倒是不错。杨小慧看了眼苏泽送给孙斌的东西。笑说道：“现在学校里已经开始缺物资了，苏泽就算只是带回来一袋零食，也足够他们欢喜了。能找到这些东西已经不错了，谢了，泽哥。”孙斌比较内向，没王子欣那么奔放，再加上现在末日气氛沉重，所以他连道谢都显得相当认真。我待会儿还得尽快回去，时间不多，我要跟你们透露一些秘密，你们都听好了，就站在宿舍一侧，人流量稀少的过道，苏泽将觉醒者相关的情报娓娓道来。一阶段的情报基本上全部都告诉了室友。因为学校里还没出现公开的觉醒者，两个人听得很惊讶。不过，因为这场末日已经够让人惊讶了，他俩也不觉得觉醒者的存在有多离谱。情报就是这些，你们最好不要着急，先做足了情报准备，再做尝试也不迟。第一批开荒的人死亡率应该会很高，不到万不得已，先别趟浑水。情报讲完，苏泽最后补充一句：在模拟中见过许多次两个室友的友谊，所以苏泽才想着顺手帮他俩一把。这么说，泽哥。你已经是觉醒者了，王子欣压低声音，好奇的问道：“嗯，算是。”苏泽点点头，他当然不会说真话，只简单的先借用觉醒者的身份。牛逼啊，泽哥！王子欣一脸兴奋。泽哥，要不回宿舍坐坐？孙斌提议道。苏泽摇摇头，他的视线中，秦雨师正朝这边靠近。看到苏泽之后，秦雨师展露笑颜，来到近前，自然不过的伸出双手，轻轻扯着苏泽小臂。这是他擅长的事情，通过小细节来表明自己的人际关系。又见面了，你是王子欣，你是孙斌
，这位是秦雨师一如既往的表现的落落大方。因为上次的联谊，秦雨师认的苏泽的室友，只有杨小慧是第一次见面。我女朋友杨小慧，孙斌主动开口：“你好，小姐姐好漂亮啊！”杨小慧不自觉的打量秦雨师，顺口就夸了一句：“谢谢，你也很漂亮。”只稍微逗留了下，苏泽便打算打道回府了。秦雨师说：“送药他一程，就跟着他走了一段。路上，秦雨师闲聊，讲述自己如何夺回本该属于他的床位。这其中包含着女人间的恩恩怨怨。苏泽没怎么插话，只觉得秦雨师的手段用在女生宿舍，着实是大材小用。学校现在的风气可差了，你知不知道？昨天操场上的事情，一光是听朋友讲了一遍，我都觉得恶心。秦雨师说的是操场上许多人乱 X 的事情，苏泽在模拟器中看到过。这件事情也侧面说明了学校现在的氛围。”人心惶惶的，要不是有一部分冷静的领导提前规划，将学校的秩序维持着，这学校早该乱套了。另外，则是因为大家都还抱着一丝希冀，希冀着官方会想办法开展救援。送君千里中须一别，就到这儿吧。到学校门口，苏泽放缓脚步，笑道：“哎，你要不也留在学校吧？你留在学校，人家有安全感一些。要不然，你把小陈妹妹也带过来呗。”秦雨师娇滴滴的模样，着实有些我见犹怜的韵味。换成许多男人，光是看到他这样的模样，估计就该忍不住答应了。在学校多不方便，苏泽拒绝的果断。那你还让我取悦你？我倒是想认真取悦你，可你都不在这边，我怎么取悦？秦雨师幽怨的道：“你忘了，我在你身上装了监控。”苏泽哼声笑道：“真真装监控了。”秦雨师瞪大眼睛：“你不信的话，回头看看。”苏泽故意引导秦雨师回头，秦雨师立马回头张望，寻找着可能的摄像头。结果当然是什么意象都没看到，哪有啊？哎，收回目光。秦雨师一转头，发现苏泽已然消失，惊讶持续了几许。接着，他闷闷的想到：这狗男人真是会耍酷，自己都这么挽留他了，竟然一点作用都没。可恶，你总算回来了。回到家，陈可晴露出松了口气的表情。苏泽每次出去，他其实都有些担心和紧张，尤其是像今天这种，苏泽一下子离开几个小时，他就更加容易担忧。办了点重要的事情。稍微耽搁了下，苏泽随口解释道：“你刚刚回来的时候有没有看到什么？我刚才听到外面好像有人在吵架，吵得可厉害了。”陈可晴以为苏泽是从外面走回来的，自然以为苏泽可能经过了吵架的地方。吵架嘛，现在这种末日氛围下，不吵架才奇怪。虽然没经过外面，但苏泽知道外面的争吵是怎么回事，其实就是些小事引发的争吵。非要说有什么值得一提，那就是争吵的一方是隐藏的觉醒者，争吵之后。觉醒者展露了自己的力量，用拳头讲了道理，就这么简单一个事儿，但也算是推进了末日进程了。觉醒者并不特殊，觉醒者会越来越多，这样的观念会逐渐走进每个人的认知之中。哦，原来还有其他的觉醒者啊！听了苏泽的解释后，陈可晴露出了然的可爱表情，他有点困了。聊完这个话题，便凑过来抱着苏泽的腰，想拉苏泽一起上床睡觉。刚抱上来，苏泽就听见陈可晴的心声：“咦，有股香味。”还有点熟悉，感觉在哪儿闻过？哦，好像是在车里面闻过。算了，还是不问了。窃听着陈可晴的心声，苏泽暗暗汗颜。陈可晴同学，你属猪的吗？鼻子这么灵，这都能闻到味儿。末日元年第十天，隔天一早，陈可晴把秀发扎成丸子头，蹲在储物间里，愁眉苦脸的破冰。他昨晚把清水倒在盆里面，打算今天用的，结果忘记放盐巴进去了。一觉醒来，水都结冰了，不能直接使用。另外。家里的水越用越少，这样下去没几天就会断水。他能不愁眉苦脸吗？怎么了？苏泽在门口探头问道。没什么，就是结冰了。我储一会儿，待会儿冰块就化了。陈可晴正在用物理手段融化冰块，要帮忙吗？苏泽又问。不用。陈可晴想也没想回答，接着继续在那勤勤恳恳的搅拌冰水。自打停水停电后，家里的后勤事务就被陈可晴一手包办。虽然苏泽从外面带了煤气罐回来，但陈可晴舍不得用煤气去融化冰块。另外，家里储存的水也是因为陈可晴精打细算到极限才勉强够用的。我出去转转，在身后面带笑意的看了会儿陈可晴。苏泽开口道：“待会儿给你带点东西回来。”出了门，苏泽直奔 YC 1 4安全区，就像是上班打卡一样，他继续保持每天都露面，一是为了稳定人心，二是为了近距离观察情况变化。观察自己的计划进度，这个时间点没什么特别的事情。唯一值得一提的是，之前被苏泽带过来的王强已经融入到这片安全区，成为最佳劳动力。他在这边找到了自己的父母
。为了回报苏泽，他干活很卖力。虽然苏泽根本没指望他干活就是了。去 Y C 十四溜了一圈后，苏泽很快从外面回来。回来的时候，他扛了几桶饮用水，一一放门口。你去邻居家偷的水吗？陈可晴的眸子闪闪发光，俏脸上洋溢着喜色，真的很开心了。不仅是因为又有干净的饮用水，更是因为他知道苏泽在关注着他的烦恼。你怎么老是惦记着？邻居家里那点东西，苏泽忍不住吐槽：“邻居家过得又不好，你就放过人家吧。”嘿嘿，这么多水又能用好多天了。陈可晴自己大概都没察觉到，当他说出这句话时，代表着他已经准备好维持现状，继续承受着末日的困苦了。他这样的心态是现在大部分幸存者的心态。大家一边祈祷着，希望能得到救援，一边又不得不接受现实，思考着往后如何面对这般恶劣的末日环境。然而，仅仅几个小时后。幸存者们就不必担心前者了，大家不用再祈祷了，因为救援暂时不会来了。已经完全紊乱、陷入怪象的星球磁场，在某个瞬间似乎短暂的恢复了通讯，因此有一小部分人收到了短信。亲爱的公民朋友，当你读到这封信件时，想必你已经知道，人类文明正在遭受着前所未有的考验。短信的内容在阐述了许多灾难景象后，便很快转到正题。官方试着指导各地的幸存者就地安营扎寨，建造新的生存基地，维持秩序。并许下美好的愿望，表示不久之后或许会有救援抵达，但眼前大家需要自救。短信散播的范围并不广泛，但的确有人收到了消息，而这份消息很快便以最原始的信息传递方式口口相传，传遍了整个安全区。从下午开始，端坐在家里的苏泽便能用耳朵直接听到外面的吵闹声，不仅有吵闹，还有破坏。负责维持秩序的年轻觉醒者腿都快跑断了，到处帮忙制止和镇压。那些想要走极端的破坏分子，轰隆，像是爆炸的声音在外面传来。趴在沙发上往外面探头，倾听吵闹声的陈可晴被吓了一跳。他忙不迭缩回脑袋，靠到苏泽身边。不会有人想把我们的房子也炸了吧？小陈同学，你是不是对现代建筑的坚固程度有什么误解？你以为得威力多大的武器才能做到直接将一栋楼炸掉？苏泽淡定地看着书，边回答陈可晴的问题。刚才外面传来的爆炸声是煤气罐引发的，有人因此受伤。但苏泽懒得理会，这可怎么办啊？之前人们想着会有救援，所以才勉强稳得住情绪。现在救援不会来了，那些人会不会跟我们同归于尽啊？陈可晴在担心着很现实的问题。住在宅子里面，终归是比那些住在马路上的人要幸福些的。这样的不平等之下，必然会有人走极端，用暴力手段攫取本不属于他们的东西。没事，他们闹一阵之后，就会意识到日子还是得过。苏泽目不斜视。继续淡定地看着书，许是受到苏泽的影响，陈可晴也渐渐淡定下来。他觉着苏泽能继续稳坐泰山，肯定是因为早已预料到各种可能的糟糕情况。所以，就像苏泽之前一直说的那样，相信他，他很厉害。就是不知道他们要闹多久，那些觉醒者会不会也参与到闹事的队伍里？陈可晴偏头，靠着苏泽的肩膀，边嘟囔道：“觉醒者暂时不会明着闹事，因为他们是掌握了力量的那批人，没必要把自己搞得臭名昭彰。”苏泽这次倒是把目光。从书页上挪开了，他也在思考一个问题：自己该在什么时候在自己的安全区出手？这里是他在末日一阶段的老巢，他也希望其他人安生一点，别闹出什么动静，影响他的心情。于是，就延伸出一个问题：时机，他需要一个出手的时机。就像武林高手们的交手，若是先出手就失去了道义，会被人视为反派；但若是出手的晚了，被敌人先下手为强，那就有些愚蠢了。苏泽想等一个合适的时机再出手。就像在 Y C 1 4时，他出手代表着正义和秩序，自然人心所向，万事皆顺。但如果他只是简单的展露武力，人们或许就会非议。坦白说，苏泽并不在意他人非议，但如果可以避免，可以用相对成熟的方式把事情做得更漂亮，何乐而不为呢？末日元年第十一天，转眼让人绝望的一天过去。安全区内的混乱持续了小半天，就被几个觉醒者合力压制了下去。现在人心仍旧涣散。甚至有人选择回到污染区，迎接危险和死亡，但终归算是稳住了秩序，至少明面上没有人敢造次。秩序恢复后，很快就是苏泽在模拟器中看到过的画面：安全区内的年轻男女们开始了肆无忌惮的寻欢。这是末日之中最容易得到的肉体，精神享受挡不住的。有点羞耻心的偷偷搞一搞，放弃羞耻心的大街上都能搞起来，浑然不顾旁人目光。这一类人着实不少，但还是有更多的人维持着固有的道德观。不愿像某些人那般乱搞一通。下午，苏泽家的房门被敲响。苏泽起身开门，外面站着个姿色不错的女人。女人名叫谭萱萱，
，苏泽停在车库的车子，就是他和他的朋友在使用。两个人都是女主播，谭萱萱的颜值和相貌都算是女主播中的佼佼者，在许多人眼里，她这种级别已经是女神了。我能进来吗？谭萱萱笑容满面的问道。她出现在眼前的目的，苏泽一眼就看得出来，宋炮的。今儿一早，苏泽独自在外面溜达过一圈，本来是想看热闹，观察人心变化，结果不出意料被许多女人搭讪。以他现在的高眼光。断然是看不上那些胭脂俗粉的，所以统统瞅剧。眼前的谭萱萱虽然也有些姿色，但依旧入不了苏泽的眼。不好意思，不太方便。苏泽浅笑，直接拒绝。他回话的时候，陈可晴探了个脑袋出来。他看到了门外站着的谭萱萱，谭萱萱也看到了陈可晴。不过谭萱萱早就知道苏泽家里有女人，所以他一点都没意外。毕竟经验较为丰富的他，早已体验过第三者的角色定位，更何况是在如今这世道，甚至。他还想着，如果跟苏泽达成交易后，能够住进苏泽的家。不管怎么说，这也比住在车里面强得多。真的不行吗？谭萱萱脸上掠过一丝失望，问道。嗯，不太行。眼见苏泽态度坚决，谭萱萱只好转身离开。啧啧啧，我们家苏泽还真是受欢迎呢。等房门关上，陈可晴嘻嘻笑起来。他上午就听苏泽讲过，外面有许多女人看上他，想跟他发生点关系。所以，对于谭萱萱上门送炮的行径。他一点都不意外，你要是喜欢的话，可以让他进来啊。放心，我不会吃醋的。陈可晴继续嘻嘻哈哈着，他一点都没把谭萱萱当成威胁，毕竟都跟苏泽滚过许多次床单了，悄悄话也说过不少。他很清楚苏泽现在的眼光高的吓人，谭萱萱这种级别的，苏泽必然是看不上的，起码也得秦雨师那个级别才能勾走苏泽吧。有一说一，苏泽现在的确是又提升了一下自己的下限，非九分以上美女不带正眼看的，谭萱萱这种。离九分还差着不少距离呢，我要真把他放进来了，你可别一哭二闹三上吊。苏泽也玩笑着道：“我猜不会做那种事情，我会生闷气，然后让你猜，哈哈哈，玩个梗。”苏泽还没笑，先把自己逗笑了。陈可晴这会儿精神好，格外调皮，树袋熊一样挂苏泽身上。继续刚才的话题，你要是哪天真忍不住想找个小的，记得提前跟我商量哦。我这个人还是很好说话的，你就这么想我找个小的伺候你啊？苏泽把他抱起来。问，那不行，不能伺候我，我自己都只会做家务，来个小的把家务抢了，我岂不是变成了蠢蠢的废物了？陈可晴的确想过，如果苏泽还有其他女人，他要做何反应？但此刻他肯定是没往那方面想的。但苏泽却是抱着他坐沙发上，呼的说道：“前天我出去，其实是去找秦雨师了。”陈可晴眨着眸子，心想：果然是秦雨师，就说那个香味是自己在车里面闻过的，我把他从污染区带出来。然后送他去了苏大，苏泽一副在斟酌用词的样子。你陈可晴见状，小脸不由得紧张几分，怯怯的问：“你，你们深入交流了？那倒没有，那就好。他是不是喜欢你啊？末日还没来的时候，我就觉得他好像喜欢你。”陈可晴张腿坐在苏泽大腿上，俏生生的问：“就算他喜欢我，那不也正常？谁叫我魅力大？”苏泽不害臊的道：“我提他是想说，如果今天站门外的是秦雨师，你还有心情跟我嘻嘻哈哈不？”你又没把他带回来，陈可晴避开这个话题。就算你把他带回来也没关系，因为我可以附耳细语。苏泽笑容更甚几分。好啊你，你敢挑衅我，加法伺候。末日第十一天的尾声，临近凌晨的时间，小区内原本的物业管理办公室现在挂着安保室的牌子。这会儿用来开会的小房间里，王经理和她丈夫都坐在里面。小翔，你这两天还要再辛苦一下。刚才你也看到了，大家都指着你们几个维护治安呢。王经理口中的小翔叫做邓翔，就是那个车库判官。王经理的侄子，年纪比较小，虚岁十八。没事，我现在精力好得很。邓翔四是一点都不觉得累。这几天由他帮忙处理的纷争，少说也有二十几起了。不止如此，他还负责帮忙探索污染区，到污染区里拿些急缺的物资回来。有两次，连他自己都差点死在污染区，但他乐此不疲，因为现在很多人都把他当做小英雄看待。每次看到那些受到他帮助的人露出真诚的感谢之色时，他就会觉得自己的努力是有回报的。从现在起，我就是这片区域的黑暗骑士，绝对会竭尽全力的维护正义。邓翔自己做了个披风，披风上面有个帽子，帽子往脑袋上一扣，正好贴着鼻子那一块，确实有几分蝙蝠侠的做派。他年纪不大，心头还残留着些许中二，做这种事情他一点没觉得害羞。好了好了，待会儿的第一轮巡逻先交给你，你可千万要记得小心。别被人伤到了。王经理目光怜爱的看着自己的侄子，多亏了他侄子成为了觉醒者，现在的治安势力
，他的话语权才够大。另外，也是因为侄子一家就只有邓翔一个人活下来，他的目光才格外温和。现在看着邓翔活泼开朗，丝毫没有伤心，但或许只是侄子暂时刻意忘记了失去家人的痛苦。巡逻时别太卖命，保护好自己比什么都重要。一直没说话的王经理丈夫语气沉稳的补充一句：“他是医生，那天车库里接生孩子的活就是他带人帮忙处理的。不过他人比较闷。”没那么多话，就算是嘱咐，也点到为止。知道了，知道了。那我先去了，你们回去休息吧。邓翔摆摆手，很快从治安室离开。按照现在的治安队规则，几个觉醒者需要负责牵头，各自负责一段时间的治安。邓翔被分配到凌晨时分，要按照他姨父的意思，那就是一丝一丝得了，别把自己搭进去。但邓翔明显没有 get 到那个意思，他很尽职尽责的在安全区内转悠起来，一直到时间来到零点，一切都正常着。直到邓翔经过小区内的物流站时，脚步才突然停住。呜呜呜！似乎有人在捂着嘴巴哭喊。邓翔循着声音攀上物流站上面的楼层，就在三楼的位置。邓翔借着防盗栏杆，在上面稳住身形。好不容易从拉起的窗帘中找到一丝缝隙，看到里面的光景。入眼的画面让邓翔一愣：一个女人被两个男人压制着，左边的男人控制着女人的双手，另外一个男人则……邓翔知道现在安全区内的风气，自知是打扰了他人享乐时间。于是脸一红，打算离开，但忽的，他又听见被捂着嘴巴的女人含糊不清的道出一声“救命”，哗！意识到不对，邓翔快速的翻过防盗网，在浴室口找到窗户，爬了进去。十几秒后，砰！一声巨响，邓翔倒飞出来，砸的防盗网松动。借着防盗网破开，邓翔忍着痛从上面翻身跳下。后面追击他的敌人一脚踹过来，没踹到人，但彻底踹烂了防盗网。轰隆！一声闷响，砸出了许多围观之人，不少住户来到窗口、阳台查看发生了什么事情。三楼追击的敌人还没有意识到有人围观，他急匆匆的从楼上跳下来，追着要弄死邓翔。但落地之后，俩人才稍微过了几招，男人便后知后觉的意识到不对，周围有太多围观者了，而且还有人直接站在小区庭院里观察他们，强暴，他们强暴女人。邓翔也反应过来，忙不迭大声喊道：“眼前的对手！”也是觉醒者，他白天见过，叫赵文辉，末日前是个健身教练，一身肌肉，比较唬人。发生什么了？谁打起来了吗？什么情况？有人强暴女人？这，那不是咱们这边区域的觉醒者吗？围观的人越来越多，赵文辉心头直呼不妙。白天的时候，他还扮演着正义使者，有模有样的帮忙维护秩序。到晚上，自己先没把控住，强奸了个漂亮女人。他很清楚，这前后对比足以让他被万人唾骂。就在三楼，受害者在三楼。邓翔继续大喊着，他想让围观的人知道发生了什么事情，同时也是想寻求帮助，因为对面的赵文辉很厉害，打得他有些招架不住。到底怎么了？有围观的人大喊，赵文辉不答话，他脸色愈发难看，心头快速盘算着该怎么脱困。他甚至已经想好撕破脸皮，或者远遁他处。但就在僵持之时，后面的楼道里，另外一个参与强暴的黄毛男人扶着受害的女人走出来，是他他。才是强暴我的人。女人指着邓翔，做出诬告。但除了邓翔自己，谁会知道这是诬告呢？峰回路转，赵文辉心头狂喜，差点以为是自己技术太好，把后面那娘们搞舒服了。不管怎么样，现在形势逆转，有了女人的指控，赵文辉立马得失猖狂。你个小杂种，自己做了坏事还敢诬陷别人，老子弄死你这个小杂种！邓翔早就傻愣在了原地，他万万没想到自己好心救人。结果却被那个女人反咬一口。此刻，旁边楼栋、阳台上出现苏泽的身影，他像是大部分出来看热闹的人一样，注视着下方的动静。发生什么了？陈可晴在沙发上哼哼唧唧着，想来看热闹，但又懒得爬起来。没办法，太累了。说是吸星大法，但那只是嘴强王者，他根本不是苏泽的对手。方才几百个回合下来，就只得叩首投降。然而，他却低估了苏泽的残暴。此刻的他，只觉得骨头快要散架。根本不想动弹，难得一见的好戏，你不过来看看吗？苏泽一副吃瓜群众的样子，你过来抱我，我想看。陈可晴像是慵懒的小猫咪，在沙发上伸着懒腰，但就是不想动。不看也没事，待会儿我讲给你。苏泽没搭理他，转头继续朝着楼下争吵中心注视。他的目光一一掠过对峙的觉醒者，最后落在那个女人身上，是个熟人。下午刚到他家，敲了门的谭轩轩，胡说，他胡说。我根本就没有，是他们，坏人是他们。愣神了片刻，邓翔才想起为自己辩解，他脸都涨红了，扯着嗓子
竭尽全力的为自己呐喊和辩解，但对面的谭轩轩就是一口咬定是邓翔强暴了他，光这一条就让邓翔有几张嘴都不够说的。你个小杂碎，之前没看出来，你竟然是这种人。不过也能理解，年纪小，没见过女人，猴急。得了势的赵文辉摆出一副年长者的姿态，已经开始说教起来。他拿邓翔的年纪说事，还真能说服一些围观者。另外，还有一小部分围观者。本身就对觉醒者心有怨气，就更加只会火上浇油，根本不管事情真相如何，全都在那儿帮衬着、叫喊着，一副要立马处死邓翔的做派。不是我，真的不是我。眼看越来越的声音在声讨自己，邓翔涨红的脸渐渐泛白。他的确年纪小，的确遐想女人，但做坏事的人又不是他，为什么这些人就不愿意相信他这个好人呢？小翔到底怎么了？王经理和她丈夫一起匆匆赶来。自家人肯定是向着自家人的他们强暴，结果反过来说是我做的。见到家里长辈，邓翔年轻小伙的弱点再度暴露，他像是孩子一样下意识的寻求帮助，眼睛里都泛起了泪花。王经理，你自己问问人家女孩到底是谁干的。赵文辉心里也有点打抖，故意装出一副正派模样。还好，谭轩轩再次指认邓翔，就一口咬定是邓翔做的。邓翔心里自是委屈到爆炸，泪花闪烁着骂起来。放你妈的屁！明明是你自己喊了救命，我进去救你的时候，你还喊了救命。没等他骂完，赵文辉厉声厉色的道：“嘴巴放干净点。”得，现在施暴者反倒成为了正义使者，成了执法者了。邓翔仍旧激动的不行，旁边的姨父拉着他，也不知道该说什么。王经理硬着头皮替自己侄子说话，肯定是有什么误会。邓翔不是那种人，他是你侄子，你当然向着他了。王经理，你这就是想包庇自己的侄子。赵文辉一句话就给王经理堵死了，围观者也跟着闹闹嚷嚷起来。其实那些声音很嘈杂，不仔细聆听根本听不出个确切。但邓翔已经情绪失控，他觉得那些声音都是在指责他，是在冤枉他。所有人都不是好人，那个指认诬陷他的女人更不是好人。几个呼吸后，邓翔彻底失控，他一把甩开拽着自己的姨父，朝着谭轩轩冲过去，但才冲到半道就被赵文辉一把拦住。觉醒者亦有差距。这条规则在此刻展现出来。尽管双方在力量上几乎没有差距，但在战斗经验上，身为健身教练的赵文辉明显更胜一筹。几个回合下来，便听见邓翔一声惨叫：“啊呀！”惨叫声掩盖了脚骨断裂的声音。“你个小杂种，还想行凶？”赵文辉骂着，又趁势追击，猛地用力踩断邓翔另一条腿。这次邓翔忍着没惨叫，但他全身的力气都用来忍受疼痛。他已经彻底失败了。没有力气再反抗对手。正当赵文辉要下死手时，王经理和她丈夫冲过来，慌忙求饶，这才让赵文辉没能下得了杀手。啧，真是个一出好戏。结束观看，苏泽从阳台上回来，关上落地窗，以免外面的寒气继续涌进来。所以，那个叫邓翔的高中生觉醒者是被冤枉的。没能观看现场的陈可晴跟苏泽讨论起来。从苏泽这儿，他得知了真相。尽管他并不知道苏泽是怎么知道事情来龙去脉的。但苏泽既然说邓翔才是见义勇为的好人，他就跟着信，一点不带怀疑的。嗯，比六子还冤。苏泽啧啧道：“哇，怎么有这么可恶的人？不管是那两个施暴者，还是那个叫谭萱萱的女人。”陈可晴想起下午的画面，当时她只觉得谭萱萱脸皮厚，明知道苏泽有女朋友，还来上门送炮。但她那时还没觉得谭萱萱坏，可现在她只觉得谭萱萱坏透了，竟然让一个好人蒙受冤屈。你现在什么感想？苏泽翘着二郎腿。好整以暇的问：“人心真可怕。”陈可晴吞咽着唾沫，边好奇的问道：“为什么谭萱萱要帮忙做伪证呢？这你就得问他自己了。不过肯定是对方威逼利诱了呗。”苏泽其实知道根本缘由，他隔空听了对方的心声，很扭曲的心声，一个受害者的扭曲心声，太可怕了，太可怕了。陈可晴连着感叹两遍，停顿下，他又说：“你也要小心些，千万别中了别人的奸计。”六子究竟吃了几碗粉？你觉得最佳的解决办法是什么？苏泽笑笑，不答反问。嗯，陈可晴一时想不到答案。如果不能拿出直接证据证明自己的清白，那最佳的解决办法就是把跟他作对的人都杀了。苏泽森然一笑。末日元年第十二天照例，苏泽早上去 YC 1 4安全区露脸。在他的安排和暗中影响下，已经有许多人尝试前往失重污染区去接触污染源。另外，现在因为自救的消息已经彻底传播开来，各个安全区内。逃难者们都已经在安营扎寨，准备长期对抗末日了。
随着时间的推移，仓库里的物资也有些扛不住消耗了，只出不进，迟早顶不住。所以，现在苏泽委派的高校长已经在着急人手，商量该如何弄物资了。那些污染区内许多人户的家里都囤积着物资，那是末日前三天的时候，人们储存的吃食。现在去挨家挨户的找，能找到不少吃的。但污染区的危险不可忽视，普通人进入污染区，伤亡着实不可控。觉醒者相对自由，但也不是毫无风险。另外，现在觉醒者的数量比较少，被苏泽带过来的王强，如今一天得干五个人的活生产队的驴都没有他累。好在今天苏泽刚来，就见到了新的觉醒者，而且对方还是受了他的影响，去失重污染区碰运气，成就的觉醒者。逮着机会，苏泽帮对方回忆了一下梦境中的遭遇，虽然仍旧模糊，但他又得到了一个关键信息：梦境考验中需要前往一个目标地才能完成觉醒。关于噩梦考验的内容，只能这样一点点拼凑。苏泽得到情报后。转手又立马告诉了王强这个老实人，相信王强不会辜负自己，一定会像个大喇叭一样，很快传的人尽皆知。从 YC 1 4回来，苏泽继续他的悠闲小日子。昨晚的闹剧，今天仍旧在持续着，不少人都听说了邓翔强暴女人的事情。部分理智者凭着自己对邓翔的印象，觉得事情或许有蹊跷，但也不会开口说。绝大部分人则单纯的借着这件事情，发泄他们心中的情绪，大声唾骂着邓翔，说他是个小畜生。之前装的像是个正义使者，结果却做出这种猪狗不如的事情。除了这件事情，还在继续发酵。安全区内的风气也持续荒淫着。但就算活着只是为了荒淫，也得考虑吃喝。SC 3 5安全区也同样面临着物资短缺的问题。从今天起，就由赵文辉同志负责寻找和管理物资。治安室内新的会议刚刚结束，和邓翔的处境完全不同。赵文辉现在成了拯救妇女的英雄，成为了道德标杆，而且物资也交到他手上管理。虽然他需要负责补充物资，但他手里的权力也是货真价实的。而先前在治安室里隐隐有着画事人姿态的王经理，如今也因为邓翔的事件降格为边缘人，连会议都没来参加，还挺讽刺。端坐在家中，苏泽继续观察着事情进展。施暴者如今成为了治安领袖，而凭着一腔热血维护秩序的年轻人，却只能在家里坐着轮椅。赵文辉下手狠辣，打断邓翔的两条腿时，他是奔着弄死邓翔去的。所以，邓翔的腿不是普通的骨折。即便觉醒者身体素质大幅度增强，这般的伤势也别想在短时间内完全恢复，多少是有些闲了。观察了片刻，苏泽将目光收回。赵文辉的事或许会成为他在 SC 3 5出手的时机，但这个时机显然还没有完全成熟，他得继续耐心等待。如果模拟器不在冷却时间，他肯定多模拟几次就日本。趁着这种比较闲的时间，多控制一些收容物。可惜现在只能在家里喝喝茶。看看书，末日元年第十三天，时间推移，又是新的早晨到来。在 YC 1 4打完卡之后，苏泽回家，继续关注赵文辉事件的走向。赵文辉那边倒是继续得势，活得潇洒，但邓翔这边却是出现了苏泽意料之外的情况，死了。苏泽的视野，地毯式搜索了一整圈，才终于在临近的污染区内找到了邓翔的尸体。尸体是从高处坠落的，脑袋在冰天雪地里炸开。当苏泽的目光投下时，血液凝冰，尸体也变成冰雕，显然是已经死了一段时间了。下一秒，苏泽的身影出现在尸体旁边，若有所思的盯着地上的尸体。片刻后，苏泽使用瞬移的力量，眨眼间来到邓翔坠落的高处。这里没有打斗的痕迹，但是有邓翔停留的痕迹，所以是自杀，和别人无关，什么东西都没有留下。在昨晚，苏泽休息的时间，这个年轻人在这盘坐了片刻，然后拖着不变的身躯，纵身跃下。了结自己的性命，可惜了。苏泽有些唏嘘的自语，他不知道这个年轻人在选择死亡的时候心里有多委屈，有多难受。但他能猜到，这个年轻人一定饱尝了绝望的滋味。没有人愿意相信他，他明明做了好事，但没有人相信，人人都唾骂他，拿他当做情绪的宣泄口。姨母姨父也因为他受到牵连，在别人面前抬不起头。父母也死在了最初的灾变中。这样的世界，觉着没有什么可以留恋的，也能理解。只是还是太年轻了，太年轻，以至于想不明白一些理所当然的事情。这样的事情以后还是少发生些比较好。苏泽找来裹尸袋，把尸体收敛起来。这年轻人死在污染区，一般没人会到这边来。要是把尸体一直放在这儿，大概很久之后才会有人找到。苏泽只是稍微给他挪了挪位置。离开前，他在尸体上放上了些残花，以便旁人可以注意到。那个高中生自杀了。午饭时间，陈可晴一脸惊讶的。听着苏泽讲出的故事，嗯，应该是凌晨的时间。
，大概估算了时间。苏泽点头回答：“其实他的领域能力能够一定程度的感受到这种糟糕事情。倘若是陈可晴遇到危险，领域力量就会给苏泽带来淡淡的悸动和不安。但邓翔不可能被苏泽放在心上，所以死的也悄无声息。这这也太不公平了吧！明明是好人，但却被人逼得自杀。”陈可晴抿着小嘴，打抱不平的说道：“是啊，不公平。”苏泽平静的应和道。转眼，又是一天的尾声。无人注意的瞬间，苏泽的身影在半空浮现。他本身是不具备飞行或制空能力的，但依靠守护神，他可以虚手抓住扶手什么的，保持平衡。而此刻，在他隐蔽的视线之中，赵文辉正在和他的同伴笑谈着。一不小心就弄死了。你也知道，我们现在力气大的吓人，我一激动就给他搞死了。客厅里，三男一女，包括赵文辉在内，三个男人都是觉醒者，女的是谭萱萱。卧室里。一个女的刚死几分钟，这女的就是谭萱萱的同事兼朋友，被谭萱萱介绍给了几个男人，结果才一起玩了一天，就被赵文辉失手弄死了。萱萱，别坐着了，进去让哥爽爽。有男的拍拍谭萱萱屁股，笑容满面道：“哼。”谭萱萱抽着女士香烟，哼声道：“你们先想想该怎么处理尸体吧，这有什么好担心的？现在每天都要死不少人，我们明天出去时顺带着把尸体扔污染区去不就行了？”有男的嬉笑着，边往谭萱萱身上摸着。是不是哪天你们也要把我扔出去？谭萱萱冷笑着：“那不能啊，萱萱可是我们这儿的头牌，可得好好爱护起来。知道就好，别忘了你们之前答应我的事情。”谭萱萱盯着赵文辉，盯着这个强暴自己的人渣，道：“尤其是你，邓翔，可是你害死的。”赵文辉嗤声一笑：“笑死人了！那你呢？你还诬告别人呢？明明是我让你爽的，非得说成是人家一个厨儿干的，你是什么好人啊？”没人注意到窗外有人，这可是二十楼的高度。谁会想到苏泽就悬空在外面呢？而且苏泽的手上还拿着手机，别摸了。谭萱萱兴致不高，推了一把身边的男人，道：“你们这么喜欢玩女人，我知道一个长得很漂亮的。”就在这个小区话没说完，谭萱萱没来由的打了个寒战。他下意识朝着窗外看去，但什么都没看到。末日元年第十四天早上，苏泽把玩着手机，回放昨晚拍到的视频。这这几个人渣，畜生！陈可晴也看了视频，他正义愤填膺着呢。在一旁攥着拳头，气得不行。他要是看到谭萱萱在那几个人面前提到他，估计会更气愤。这个视频，你打算怎么处理啊？气了会儿，陈可晴这才看向苏泽，询问：“我会送给王经理，看看他有没有兴趣，帮他正直的侄子洗去冤屈。”苏泽并不隐瞒自己的计划。哦，那不就相当于你要介入这件事情了吗？眨着秋水明眸，陈可晴看着苏泽，他的第一反应其实不是行侠仗义的欲望，而是担心。他很善良，但他从小就知道一个道理：如果不能保护自己，那善良就会变成愚蠢。所以他担心，怕苏泽吃亏。可这样的担心只持续了一两秒。他靠过来，搂着苏泽的腰，嘻嘻笑道：“加油，我相信我男人能搞定这一切。”苏泽笑笑：“如果不出意外，他今天就会找到那个出手的时机。等这件事情结束，他想是该正式的帮陈可晴成为觉醒者了。”正午的时间，王经理的家中。邓翔的姨父正在收拾先前邓翔住过的房间，倏然在已经收拾过一遍的床头发现了一台开着机的手机，手机没有锁屏密码。邓翔的姨父下意识拿起手机，屏幕随即开启，视频画面出现在手机屏幕上。王王燕，快来看这个！邓翔姨父声音颤抖的叫来王经理，也就是王燕。怎么了？脸上还残留着悲伤的王燕，在见到视频后，各种情绪在那张脸上涌现着，愤怒、后悔。伤心、惋惜，太多太多的情绪一下子涌出来。我要把这个视频公之于众。可是邓翔已经死了，他们还有三个人都是觉醒者，那我也不管。我必须要还小翔一个公道，他是因为我才帮忙维持秩序的。时间继续推移，没多久，就有人注意到王燕出现在小区的庭院里，在一个合适的位置，王燕旁若无人的铺开投影仪的器械，又让自己丈夫搬来了发电机。这是在干什么呢？这不是王经理吗？他又在抽什么风？放电影吗？哼，真有闲心！不明就里的围观者随意发表着他们的意见。因为邓翔的事情，现在王燕也是被人唾弃的对象。尽管大部分人在如今的末日环境中根本就不在乎他人的生死，但站在道德高地上，他们很爽，很享受能有可以随意唾弃的对象挖。王经理真的搬来了发电机哎！阳台上，陈可晴远远眺望着。我出去一下，你要来吗？苏泽准备出门，不了，我就在上面看着，我能看到你。陈可晴摇摇头。与此同时，下面的庭院里，王燕将设备调试完毕，她脸上看不出悲喜
只是平静的做着事儿，直到手机里的视频被播放出来，一不小心就弄死了，哈哈哈！尤其是你，邓翔可是你害死的，你还诬告别人呢，你是什么好人啊？视频画面播放出来，像是当头一棒，围观的人们突然就没了声音，所有人都下意识闭上了嘴巴，再仔细观看和倾听视频。视频的持续时间不长，但一直在重复播放，围观的人越来越多，消息也在不断传播着，搞错了，都搞错了呀，那个小伙子。才是行侠仗义的那一个，哎，我昨天就说了，事情肯定会有反转，要不然他能自杀吗？多好的一个年轻人啊，就让这几个畜生逼死了！真没想到，这几个人竟然这么坏！议论声四起，围观者越来越多。王艳放视频的时机跳得很好，正好是赵文辉带人出去找物资的时间，所以视频才能安然无恙的播放了许久。但没多久，赵文辉便带着人赶了回来，还没到，赵文辉就已经从别人的口中。知道了上面的事情，没有任何犹豫，他领着四五个人来到庭院，快速的踹翻投影仪，把电源什么的都拔了。接着他怒视着王艳：“你弄个破视频，糊弄鬼呢？你侄子就是强奸犯，你别想颠倒是非，你也是条老狗，不是什么好东西。”赵文辉又一次急了，他根本不知道刚才播放的视频有多么清晰，他现在做的事情连狡辩都算不上，只能算是跳梁小丑。赵文辉很快也意识到这一点。他沉默，扫视着围观者，许多大爷大妈都用看杂碎的目光看着他，同样也能听到人群的窃窃私语。他知道自己的伪装已经没有什么意义了。是，行，我承认，事情是我做的，是我做的又怎么样？你们这帮老东西，如果没有我们这些人在外面找物资，你们迟早全都饿死在这儿。你们有什么资格在这儿对我指手画脚？人群的不满在他的狂言之下反倒更加明显，甚至有人躲在人群里骂脏话。王艳和她丈夫相互搀扶，驻足台上，情绪一时激动。无论如何，此刻的画面已经足以证明真相。他们成功的让大部分人知道了真相。谁？谁在骂老子？赵文辉找不到声音来源，因为现场太嘈杂。他随即凶神恶煞的回头，和几个同伙对视。这几天的时间，他的小队伍已经壮大了不少。光是觉醒者就有五个人，其中至少有三个是跟他穿一条裤子的。而眼下这种情况。赵文辉几人早已私下讨论过，只要排除掉其他觉醒者带来的威胁，他们完全可以在这称王称霸，根本不用顾及他人目光。而此刻，他们似乎得被动选择这条路线了。妈的，都给老子闭嘴，全都给我滚！谁要再敢在这聚着，老子一棒子一个！人群没退，赵文辉提着手中的棒子挥舞两下，咚，咚，两声闷响，骇然响起，两个靠前的老人瞬间殒命。后面传来家人的尖叫和哀嚎。台上，王艳和她丈夫面露惊惧，但他们早已做好了面对如此画面的心理准备。料到真相公布后，赵文辉或许会破罐子破摔，杀人了，杀人了，快跑啊！目睹眼前的死亡，人群也随之畏惧，慌乱着，尖叫着，纷纷向后退去。有些人甚至拔腿就跑。觉醒者的力量，普通人根本对抗不了，除非有枪械，否则正面交战毫无胜算。滑。像是潮水退去，几个呼吸的时间，围观者纷纷退远，就连倒下的老人也没人敢管。但在这退去的人潮之中，唯独一道身影还驻留着。从楼上下来的苏泽也站在人群之中。你有种！赵文辉很快便注意到苏泽，并且将目光锁定在苏泽身上。他抬起手中的铁棒，便朝着苏泽冲过来。在动手前，赵文辉想过，苏泽敢留在这儿，或许也是觉醒者。但他已经轻松的赢过一个觉醒者。再加上身后还有同伙，他自然无惧苏泽。只是，当赵文辉冲到近前时，他的肢体忽然被无形刀刃斩断，腥臭的血液横飞，画面血腥，触目惊心。断掉的躯体落在地上，以微小的幅度抽搐，那张脸上还残留着不解和恐惧。苏泽迈步跨过赵文辉的尸体，前方赵文辉的同伙先是发愣、震惊，然后是畏惧、惊恐。他们看不懂赵文辉的死法，只是打心底里。畏惧眼前正在靠近的男人，和我们无关，都是赵文辉。声音在空气中戛然而止，无形之刃再次划破空气。前方，赵文辉的小队被齐齐斩断身躯，所有人都瞬间暴毙。竟整个庭院鸦雀无声，只有寒风在隐隐呼啸。多远的围观者们纷纷瞪大眼睛，用那一双双反射震撼之色的瞳孔，表达着他们此刻的惊惧。没人知道到底发生了什么，但所有人都知道，那个跨过尸体的男人。是个匪夷所思的存在，是制造眼前这震撼画面的恐怖之人。王经理，在寂静之中，苏泽看向一侧的王艳。
，你帮你侄子讨回公道了。”他露出一丝笑意，如是说道。YC 1 4仓库内，王强刚扛着一堆货物回来，还好现在是冰天雪地，那些食物就像是冻在冷冻室一样，还都好好的呢。煮一煮就能吃了他跟高校长凑一起，笑颜满面的汇报着他今天的战果。我喝口水，待会儿继续去找那边的路况，我现在都熟悉了。肯定还能再找不少吃的回来。王强说着，自顾自的找水喝。哎，王强，高校长拉住他，看周围没人，高校长才问道：“你跟那些年轻人混的熟一点，你跟我说个实话，是不是有些人在想着做坏事？”这话问的够直白，因为高校长暗中观察了好几天，他知道王强这个人是真的老实人，干活卖力又没坏心眼，就是有点老实过头了。好多事情，如果换成是他，他都不会跟其他人讲实话。但王强全都往外讲，尤其是关于觉醒者的心秘。没有啊，王强摇摇头，他确实不觉得谁想干坏事。但他忽然想起什么，便又补充道：“对了，杜卫明今天不是成为觉醒者了吗？我觉得他可能对咱们仓库有点不满，所以他今天好像已经离开我们这儿，去别的安全区了